திறந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இன்று ஒரு நாள் அதில் இன்னும் மற்ற சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போகின்றீர்கள் நேற்று நான் கூறிய ஒரு வரவேற்புறையில் சில விஷயங்களை பற்றி நான் சிறிது சொல்லிவிட்டு ஐயாவுடைய ஞானம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது என்பதை பற்றியும் அந்த ஐயாவுடைய ஞானம் எவ்வாறு மற்ற ஞானிகள் சொன்ன கருத்துக்களோடு ஒத்து சேர்ந்து போகின்றது என்பதை பற்றியும் இந்த புரிதலை நாம் எவ்வாறு நம்ம தினசரி வாழ்க்கையிலே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியும் சிறிது சுருக்கமாக சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் நேற்று கூறிய ஓமையிலே வந்து இந்த கிராமத்திலே வந்து எவ்வாறு இறந்த ஒருவரை பற்றி தவறி விட்டார் என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னிருந்தேன் இந்த தவறி விட்டார் என்றால் இறந்து போய்விட்டார் என்பதை அவர்கள் தவறி விட்டார்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் என்ன தவறி விட்டார் என்றால் அவர் தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்வதிலிருந்து தவறி விட்டார் இது யாருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியாது பட் இதை தான் அவனுடைய உண்மையான அர்த்தம் நமது பெற் முன்னோர்கள் என்னவென்றால் நமது வழக்கு தமிழிலேயே இந்த ஞானத்தை புகுத்தி அதன் மூலமாக ஒவ்வொருவரும் ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இத்தகைய சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அவர் தவறிவிட்டார் என்றால் ஞானத்தை பெறுவதிலிருந்து தவறிவிட்டார் தன்னை அறிவதிலிருந்து தவறிவிட்டார் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சி அவர் அந்த உடல் உடல் எடுத்து செல்லப்படுகின்றது மயானத்தில் வைத்து சிதை எரியூட்டப்படுகின்றது அல்லது புதைக்கப்படுகின்றது அவருடைய மகன் அவருடைய இறுதிக் கடன்களை செய்கின்றார் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் அந்த ம அந்த சிறுவனுடைய தோளிலே ஒரு பானையை வைத்து அந்த பானை நிறைய தண்ணீரை ஊற்றி அந்த சிறுவனை ஒரு மூன்று தடவை வளம் வந்து செல்ல சொல்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு தடவை அவன் ஒரு ஒரு ரவுண்ட் முடித்த உடனே அவனது அந்த பானையிலே ஒரு ஓட்டையை போட்டு திரும்பி செல்ல சொல்கின்றார்கள் ஓட்டை போட்ட உடனே அதிலிருந்து தண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பிக்கின்றது ஒரு ரவுண்ட் முடித்த உடனே அடுத்த ரவுண்டில் இன்னொரு ஓட்டை போடுகின்றார்கள் அதிலிருந்து இன்னும் அதிகமாக தண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பிக்கின்றது மூன்றாவது ஓட்டை போடுகின்றார்கள் அந்த மூன்றாவது ஓட்டையிலிருந்து இன்னும் அதிகமாக தண்ணீர் வெளிவந்து விடுகிறது மூன்று ரவுண்ட் முடித்த உடனே அந்த பானையை போட்டு உடைத்து விட்டு திரும்பி பாராமல் செல் என்று அந்த சிறுவனுக்கு அறிவுரை சொல்கின்றார்கள் அந்த சிறுவனும் நேரடியாக சென்று வீட்டுக்கு சென்று அங்கே இருக்கும் ஒரு ஜோதியை பார்ப்பவர் சொல்கின்றார்கள் விளக்கு விளக்கை பார்க்க சொல்கின்றார்கள் இதுதான் பழக்கம் இது என்ன அர்த்தம் இந்த பானை என்பது ஒரு மனிதனுடைய உடம்பு இந்த உடம்பு வந்து ஒரு முழுமை பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் முழுமை பெறாதலால் தன்னை பற்றி அறியாததினால் தன்னுடைய சக்தியை வீணாக்கிவிட்டது அந்த மனிதன் தன்னுடைய சக்தியை வீணாக்கிவிட்டான் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காக முதல் ஓட்டை இளம் வயது கற்றுக்கொள்ளவில்லை தண்ணீர் வெளியே வருகின்றது இரண்டாவது ஓட்டை நடுத்தர வயது கற்றுக்கொள்ளவில்லை தன்னை பற்றி அறியவில்லை சக்தியை வே வெளிப்படுத்தி விட்டான் வீணடித்து விட்டான் மூன்றாவது ஓட்டை முதிர்ந்த வயது அந்த வயதிலும் அவன் தன்னை பற்றி அறியவில்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையையே வீணடித்து விட்டான் தன்னுடைய முழுமையான வாழ்க்கை எதற்காக கொடுக்கப்பட்டு இந்த இந்த பிறவியை எடுக்கப்பட்டு அவன் வந்தானோ அந்த வாழ்க்கையை முழுமையாக அவன் வீணடித்து விட்டான் அதனால் அந்த பானையை போட்டு உடைத்து விட்டு நீ திரும்பி பார்க்காமல் செல் அந்த தகப்பனுடைய அந்த பையன் உன்னுடைய தகப்பனார் அவருடைய வாழ்க்கையை வீணடித்து விட்டார் நீ அதற்போல் வீணடிக்காதே அதனால் அவருடைய வழியை பின்பற்றாதே அவர் எவ்வாறு வாழ்ந்தாரோ அதன்படி இருக்காதீர்கள் என்று அந்த பையனை திருப்பி பார்க்காமல் செல்ல சொல்கிறார்கள் வீட்டுக்கு சென்று ஒளியை பார் ஏனெனில் ஒளியாகத்தான் கடவுள் இருக்கின்றார் ஸோ இது நமக்கு வந்து ஒரு சூசகமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு செயல் இதை நாம் யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏனெனில் இது வழக்கத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் அது அர்த்தத்தை நாம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் நமது வழக்கத்திலே தமிழ் மொழியிலே இவ்வளவு அற்புதமாக ஞானத்தை பற்றி இயல்பாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதற்காகத்தான் சொன்னேன் நான் அந்த சில வார்த்தைகள் சொன்னேன் புறம்போக்கு என்று சொன்னேன் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கின்றது நினைப்பு தான் பிழைப்பை கெடுக்கும் என்று சொல்வார்கள் நினைப்பு நினைப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையை கெடுக்கும் என்று அவனுடைய அர்த்தம் என்று எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள் அது அர்த்தம் அல்ல நினைப்பு என்பது பிழைப்பு பிழைப்பு என்றால் தப்பித்து செல்லுவது இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சூழலிலிருந்து தப்பித்து செல்வது தான் பிழைப்பு அப்பொழுது நினைப்பு என்பது பிழைப்பு என்று சொல்ல பிழைக்கும் என்றால் முக்தி அடைவது நீங்கள் முக்தி அடைந்தால் நீங்கள் தன்னை அறிந்தால் இந்த வாழ்க்கை சூழலிலிருந்து வெளியேறி விடலாம் பிழைத்து சென்று விடலாம் அதற்கு எது தடையாக இருக்கின்றது என்றால் நினைப்பு நினைப்பு என்றால் என்ன 
thinking. Neta cut to control a law thinking. Adana. So Ungalodaya Ninaipudan, Nama the Ninayo Haldan, Nam Mukti Adaver Katalaya Hirkandra, and the Solamal Sosahama Sola Patavartaidan, Ninaipu Pedaipai Kurkandra. Adepola on the Rutherwalder on Sonar. இறைவனுடைய அடி சேராமல் முக்தி அடையாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது அந்த முக்தி அடைவது என்பது நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் வாழும் பொழுது முக்தி நிலையை அடைய வேண்டும் நாம் சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டிருப்பது என்னவென்றால் வாழ்ந்த பிறகு தான் முக்தியை அடைகின்றோம் இறந்த பிறகு தான் முக்தி அடைந்தார் வானுலகம் சென்றார் விஷ்ணுபதியை அடைந்தார் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதற்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது முக்தி என்பது நாம் வாழும் பொழுதே பெற வேண்டும் அந்த முக்தி என்பது நாம் வாழும் பொழுது பெறும் பொழுதுதான் நாம் மறுபடியும் பிறக்கின்றோம் இந்த பிறப்பிலேயே நாம் மறுபடி இன்னொரு தடவை பிறக்க வேண்டும் அந்த பிறப்பு என்பதுதான் மறுபிறப்பு என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த மறுபிறப்பு என்பதுதான் துவிஜன் என்று சொல்லப்படுகின்றது நமது சில வகுப்பினரிடையே ஒரு பழக்கம் உண்டு என்ன பழக்கம் என்றால் ஒரு சிறுவன் சிறுவனான பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு வந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரு பூணூல் அனுபவிக்கப்படும் அந்த பூணூல் அனுபவிப்பது என்பது ஒரு சடங்காக செய்யப்படுகின்றது அது உண்மையிலேயே அந்த பையன் வந்து அவனுக்கு முக்தி அடைவதற்கான மந்திரத்தை சொல்லி அவனுக்கு ஒரு ஒரு உபதேசத்தை கொடுத்து அவனை மறுபிறப்பாளனாக மறுபிறப்பாளனாக மாற்றுகின்றார்கள் அதற்குத்தான் துவிஜன் என்று பெயர் அந்த மறுபிறப்பாளனை மாற்றுவதற்காக அந்த சடங்கு செய்யப்படுகின்றது அது இப்பொழுது ஒரு சடங்காக மாறிவிட்டது ஏனெனில் மறுபிறப்பாளன் என்பது நாம் இந்த உயிரோடு இந்த பிறவியிலேயே தன்னை பற்றி அறிந்து கொண்டு ஞானம் பெறவேணும் ஞானம் பெறுவது தான் அந்த துவியன் என்ற ஒரு பழக்கத்துக்கு உண்டான ஒரு ஒரு சடங்கு அதை மறந்து விட்டார்கள் எனிவே ஸோ அந்த இந்த மறுபிறப்பு என்று சொல்லப்படுவது அதாவது நீங்கள் ஞானம் பெறுவது என்று சொல்லப்படுவது இல்லை வண்ணியா உடனே தண்ணி தான் தண்ணி தண்ணி ஸோ இந்த மறுபிறப்பு என்பது நாம் இந்த பிறவியிலே பெற வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் வந்து கிருத்துவத்திலும் அதை சொல்லுகின்றார்கள் ஜீசஸ் கிரைஸ்டிடம் சென்று கேட்கின்றார் நிகோதமு என்ற ஒரு அவரவருக்கு ஒரு பெரிய அறிஞர் அவரிடம் சென்று கேட்கின்றார் நான் தேவனுடைய சாம்ராஜ்யத்தை அடைவது என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அதுக்கு சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று அப்படி மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்றால் நான் என்ன மாமிச பிறப்பு பிறக்க வேண்டும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இயேசு சொல்லுகின்றார் நிக்கோதம விடம் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் தேவனுடைய சாம்ராஜ்யத்தை அடைய முடியும் என்று அப்பொழுது நிக்கோதம கேட்கின்றால் நான் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு மறு மறுபடியும் ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலே கருவாகி உருவாகி வர வேண்டுமா என்று கேட்கின்றார் அதற்கு ஜீசஸ் சொல்கின்றார் இல்ல இது வந்து மாமிச பிறப்பு அல்ல இது வந்து ஒரு ஆவி பிறப்பு என்று சொல்லுகின்றார் இது வந்து பைபிளிலே இருக்கின்ற ஒரு சிறிய பகுதி இந்த பகுதிக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லுவதில்லை பட் ஞான மார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் ஜீசஸ் சொல்லுவது மட்டும் எதுவுமே அல்ல நமது உடைய கலாச்சாரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற இந்த மறுபிறப்பு என்பது தான் அவர் சொல்லுகின்ற ஆவி பிறப்பு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மறுபிறப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது ஞானம் பெறுகின்ற தன்னை அறிகின்ற என்ற சமாஜ் என்ற விஷயம் எல்லா மதங்களிலும் இருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் அதை மூடி மறைத்து விட்டார்கள் நமக்கே வந்து அந்த அளவுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்று தெரியவில்லை தன்னை அறிய வேண்டும் தன்னை அறிய வேண்டும் என்று தான் சொல்லுகின்றார்களே ஒழிய தன்னை அறிவது என்பது ஒரு மறுபிறப்பு எடுப்பது இது துவிஜன் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது நீங்கள் ஞானம் பெற்றுவிட்டால் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து மறுபிறப்பாளனாக உருவெடுத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதுதான் உண்மையான அர்த்தம் அது நீங்கள் ஞானம் பெற்ற ஞானத்தை பொறுத்திருக்கின்றது அந்த ஞானத்தின்படி நீங்கள் எவ்வாறு வாழ்வீர்கள் என்பதை பொறுத்து இருக்கின்றது இதுவே இன்னொரு இன்னொரு வா வார்த்தையும் இருக்கின்றது நாம் நமது ஒரு இறப்புக்கு மரணத்துக்கு அதிபதியாக இன்றைய ஒரு யமனை பற்றி என்ன சொல்வோம் என்றால் அவன் காலன் என்று சொல்வோம் இல்லையா காலன் காலன் என்றால் என்ன யமனுக்கு இன்னொரு மறுபெயர் காலம் என்று சொல்லப்படுவது நேரத்தை குறிக்கின்றது சரியா காலம் என்று சொல்வது நேரத்தை குறிக்கப்படுகின்றது 
காலன் என்று சொல்வது யமனை குறிக்கின்றது அப்பொழுது காலமுக்கும் காலனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இரணும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கின்றது என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் என்னவென்றால் காலன் என்றால் அவன் வந்து மரணத்துக்கு அதிபதி ஆக உங்களுடைய மரணத்தை நிர்ணயிப்பது எதுவென்றால் காலம் நம்முடைய மரணத்தை நிர்ணயிப்பது எதுவென்றால் அது வந்து காலம் அந்த காலம் எதுவென்றால் கடந்த காலம் இறந்த காலம் நாம் முழுவதுமாக நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் நாம் பேசுகின்ற பேச்சுகளிலே அல்லது நாம் செய்கின்ற செயல்களிலே எல்லாவற்றிலையுமே கடந்த காலத்தை பற்றி தான் நினைத்து கொண்டிருப்போம் கடந்த காலத்திலிருந்து தான் நினைவுகளை வரவழைத்து அதன் மூலம் நாம் செயல்படுவோம் கடந்த காலத்தை நம்மால் ஒரு ஒதுக்கி வைக்க முடியவே முடியாது எப்பொழுதும் கடந்த காலத்தில் தான் இருப்போம் நிகழ்காலத்தில் இருப்பது என்பது மிகவும் ரேர் அதே போல் எதிர்காலத்தில் இருப்போம் எல்லா விதமான கற்பனைகளிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம் ஆக மனிதன் கடந்த காலத்திலும் சரி இறந்த காலத்திலும் சரி தன்னுடைய நினைவுகளை செலுத்தி 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 அதிலே உழன்று கொண்டு மனிதனாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் நிகழ்காலத்திலே இருப்பதே கிடையாது யார் எந்த கம் கட கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் இந்த நினைவு ஓட்டங்களோடு சிக்கி கொண்டு தவித்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாருமே கடைசியில் மரணத்தை தான் தழுவார்கள் அப்படி அந்த கடந்த காலத்தினுடைய நினைப்பே இல்லாமல் கடந்த காலம் என்றால் மனது கடந்த காலம் என்றால் மனது எதிர்காலம் என்றாலும் மனது நிகழ்காலத்தில் மனது என்பது கிடையாது ஏனெனில் நிகழ்காலத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோமோ அந்த அந்த காரியத்தில் தான் நம்முடைய கவனமே இருக்குமே ஒழிய மனது அங்கே வேலை செய்யாது ஸோ நிகழ்காலத்தில் மனது வேலை செய்யாது மனது என்று சொன்னாலே கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலம் அப்பொழுது மனதினுடைய ஒரு ஆளுமைக்கு உட்பட்டு நாம் எந்த விதமான செயல்களை செய்தாலும் எந்த விதமான உறவாடுதல் நம்ம மற்ற நண்பர்களோடோ உறவினர்களோடோ மக்களோடோ நாம் உறவாடி கொண்டிருந்தாலும் அது கடந்த காலத்தை ஒட்டித்தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வாறு கடந்த காலத்தை ஒட்டி இருப்பதனால் தான் அந்த காலன் அந்த யமன் என்ற சம என்ற பெயர் வந்து வழக்கத்துக்கு வந்தது எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் காலத்தோடு நீங்கள் ஒட்டி இருக்கின்றீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் யமனுடைய பிடியில் இருக்கின்றீர்கள் என்ற அர்த்தம் எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் யமனை எட்டி உதைத்து விட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது இன்றைய ஞானத்திலே லிவ் இன் த ப்ரசன்ட் லிவ் இன் தி ப்ரசன்ட் டு நாட் லிவ் டு நாட் பாரோ எனி திங் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்திலிருந்து எதுவுமே வரவழைக்காதீர்கள் கடந்த கால நினைவுகளிலே சிக்கி தவிக்காதீர்கள் திங்கிங் எப்பொழுதெல்லாம் நமது திங்கிங் நடக்கின்றதோ அதாவது நினைவுகள் நாம் வரவழைத்து நினைக்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம கடந்த காலத்திலிருந்து தான் கடன் வாங்குகின்றோம் திங்கிங் என்று சொல்லப்படுவது நாம் சேகரித்து உள்ளே வைத்திருக்கின்ற ஒரு நினைவுகளின் தொகுப்பு மூட்டை அந்த தொகுப்பு மூட்டையிலிருந்து தான் நாம் எல்லாவற்றையும் வரவழைத்து ஒன்றன் பின்ராக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றோம் நாள் முழுவதும் நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஸோ திங்கிங் இஸ் அ டிசீஸ் எப்படி மனிதனுக்கு ஒரு 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 பர்மனண்ட் டிசீஸ் என்று சொல்லப்படுவது எதுவென்றால் எல்லா மனிதர்களுக்குமே ஒரு விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நோய் ஆரோக்கியமான மனிதனுக்கும் உரிய நோய் எதுவென்றால் எதுவென்று சொல்ல முடியுமா எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான மனிதர்களாலும் சரி அரசனாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டியனாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நோய் எது என்று சொல்ல முடியுமா கவலை நான் பசி என்று சொல்லலாமா பசி பசி என்பதால் உங்களை பிடி பீடித்திருக்கும் நோய் அது ஒவ்வொரு வேளையும் உங்களை வந்து தாக்கி கொண்டே இருக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய அரசனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு செல்வந்தனாக இருந்தாலும் சரி அவன் பசி வந்த நேரத்திலே அவன் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்கின்றதா என்று பார்ப்பான் அப்படிப்பட்டது நோய் அத்தகைய நோய் பசிப்பினி என்று அதனால் தான் சொல்லுவார்கள் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்திலே மணிமேகலை போன்ற காவியங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பசி பினி என்று சொல்லுவார்கள் 
வள்ளலார் சொல்வார் பசித்து நோயுற்றிருக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கு நீங்கள் அன்னம் இடுவதன் மூலம் நீங்கள் யோகியாகின்றீர்கள் என்று சொல்வார் அவ் அப்பொழுது அந்த பசிப்பினி என்பது நோய் என்று முதலிலேயே கருதப்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த பசி என்பது ஒரு பிணியாக தெரியவில்லை ஆனால் அதுதான் பிணி எல்லோரையும் பீடித்திருக்கும் பிணி அதுக்கு மருந்தே கிடையாது அதற்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு மருந்து என்னவென்றால் உணவு ஒரே ஒரு மருந்து உணவு வேறு மருந்தே கிடையாது அப்பொழுது இறைவனாக நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு பசி என்பது ஒரு நோய் அதே போல் இன்னொரு நோய் என்ன கொடுத்துருக்கின்றான் என்றால் இல்லையா இறைவன் பேர் சொல்வது தப்பு ஆனால் அது இன்னொரு இன்னொரு பிணி என்னவென்றால் தெரிகின்றதா எல்லோரையும் பீடித்திருக்கும் இன்னொரு பிணி எது என்று சொல்ல முடியுமா பசியை தவிர தூக்கம் ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் சில பேர் நிறைய பேர் ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் பயம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்ன ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஞானிகள் என்ன ஓட்டம் மற்றவர்கள் முதுமை எல்லோருக்கும் உண்டு அது நோய் அல்ல அது உடலினுடைய இயலாமை மரணம் எல்லோருக்கும் உண்டு அது கட்டாயம் கிடைக்கும் பட் நோய் வாழும் பொழுது இருக்கின்ற நோய் மனநோய் கிட்டே வந்து விட்டீர்கள் திங்கிங் திங்கிங் இஸ் அ டிசீஸ் நினைப்பு என்பது ஒரு நோய் இந்த நினைப்பு என்ற நோயை வந்து நாம் எல்லோரையும் பீடித்திருக்கின்றது யாராவது இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா முடியாது நினைக்காமல் இருக்கும் மனிதனே கிடையாது அந்த நினைப்பின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்திலே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் உண்டாகின்றன இயக்கமே ஆ அதுதான் நினைவு அதற்கப்புறம் தான் இயக்கம் ஸோ அந்த நினைவு தான் வந்து ஆரிஜின் மூலம் அந்த நினைவுகள் வந்து நாம் எவ்வாறு நம்ம மனதிலே போட்டு சுழட்டி கொண்டிருப்பதனால் தான் எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன இன்று உலகத்திலே இருக்கும் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்னவென்றால் அவன் மனதிலிருந்து அவன் நினைக்கின்ற விஷயம் அவன் எடுக்க அந்த நினைவு கேட்டார் போல் அவன் எடுக்கின்ற முடிவு அதற்கு கேட்டார் போல் தான் பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன ஒரு குடும்பம் இருக்கின்றது குடும்பத்திலே குடும்ப தலைவர் இருக்கின்றார்கள் மற்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த குடும்பமானால் நிம்மதியாக இல்லை ஏனெனில் அந்த குடும்பத்திலே இருக்கின்ற தலைவர் தான் எடுக்கின்ற அவர் மனதிலே முடிவு எடுக்கின்ற முடிவின்படி எல்லோரும் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கி அவர் அவர் நினைக்கின்றார் அப்பொழுது அந்த குடும்பத்தில் பிளவு உண்டாகிறதா இல்லையா அப்போ அந்த பிளவு எதனால் உண்டானது அந்த குடும்ப தலைவனோட மனதில் இருந்த முடிவினால் நினைவினால் உண்டானது இப்பொழுது நடக்கும் ஒரு ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவ்வளவு ஒரு கோரமான போர் நடக்கின்றது ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் வீடெழுந்து தவிக்கின்றார்கள் இவ்வளவு கொடுமை நடக்கின்றது அதை எதனால் உண்டாகின்றது அந்த புதினுடைய மனதிலே தோன்றிய ஒரு நினைவினால் அவனுடைய மனதிலே தோன்றிய ஒரு வன்மத்தினால் ஒரே ஒரு எண்ணம் அவன் மனதிலே தோன்றிய எண்ணம் இந்த மக்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் அதனால் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து இறந்து போனார்கள் ஆக இதன் மூலம் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் நினைப்பு என்றது நினைப்பு என்பது மிகவும் கொடிய நோய் அந்த நோய்க்கு கொடிய அந்த கொடிய நோய்க்கு மருந்து என்பது என்னவென்றால் ஞானம் நீங்கள் பெற்ற ஞானம் இந்த நினைப்பு என்பதையே அந்த உங்கள் மனதையே அழிக்கக்கூடியது எதுவென்றால் நீங்கள் பெற்ற ஞானம்தான் இந்த ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் ஐயா வந்து பகவத்தையா கொடுத்திருக்கின்ற இத்தகைய ஒரு போதனை வந்து மிகவும் உன்னதமான ஒரு போதனை தமிழிலே அழகாக பிரவாகம் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி அந்த வார்த்தையை சொல்லி அந்த பிரவாகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கொடுத்து அதன் மூலம் ஞானத்தையே கற்றுக் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இத்தகைய ஒரு சிறிய அழகான வார்த்தை எந்த ஒரு மொழியிலுமே எந்த ஒரு ஞான நூலிலுமே மற்ற ஞானிகள் கொடுக்கவில்லை இது ஒவ்வொருவருடைய ட்ரேட் மார்க் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் பகவத்தையா என்று சொன்னால் பிரவாகம் அது ஒரு ட்ரேட் மார்க் நம்ம ரமணர் என்று சொன்னால் நான் யார் என்ற விசாரம் வள்ளலார் என்று சொன்னால் ஜீவகாருண்யம் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்று சொன்னால் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் ஓஷோ என்று சொன்னால் டைனமிக் மெடிடேஷன் 
என்று ஒவ்வொரு ஞானியும் ஒவ்வொரு வார்த்தை மூலமாக தங்களுடைய ஞானத்தை பரப்பி இருக்கின்றார்கள் அதில் மிகவும் சிறப்பானதாக கருதப்படுவது ஐயாவுடைய பிரவாகம் என்ற வார்த்தை நான் பிரவாகம் என்பது என்னவென்றால் பிரவாகம் என்பது என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு ஆறு ஓடுகின்ற போது பார்த்திருப்பீர்கள் அல்லது ஒரு தெளிந்த ஆறு நீரோடை போல் ஓடுகின்றது எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் தானாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் பிரவாகம் என்பது மிகவும் ஒரு 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 சக்தி வாய்ந்த ஒரு நீர் சக்தி எவ்வாறு காட்டாறு போல் ஓடுகின்றதோ அதுதான் பிரவாகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்பொழுது பிரவாகம் என் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த இந்த பிரவாகம் என்று சொல்லப்படுவது நமது மனதிற்குள் தேங்கி வைத்திருக்கும் பல்வேறு விதமான நினைவு தொகுப்புகள் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைகள் பல்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்கள் பல்வேறு விதமான கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் மொழி மதம் ஜாதி நாடு சமயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெவ்வேறு விதமான சார்பு நிலைகள் ஐடென்டிஃபைடு ஐடென்டிஃபைட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இவை எல்லாம் ப்ளஸ் ஹேபிட்ஸ் வழக்கங்கள் இவை எல்லாமே வந்து நமது செயற்கையாக நாம் சேகரித்து வைத்திருக்கின்ற தொகுப்பு தான் இந்த மனது இதை தவிர அறிவு பகுதி என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது அந்த பகுதி வந்து நாம் வழக்கமாக எப்பொழுது அந்த அறிவை செலவு பண்ண வேண்டுமோ அந்த சமயத்தில் தான் செலவு செய்வோம் மற்ற நேரங்களிலே நாம் இந்த அனுபவ பகுதி என்று சொல்லப்படுகின்ற சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இத்தகைய விஷயங்களிலிருந்து தான் நாம் நினைவுகளை வரவழைத்து அதன் மூலமாக நாம் செயல்படுவோம் அதன் மூலமாகத்தான் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்குது ஏனெனில் அனுபவ பகுதியிலே நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற பகுதிகள் அனைத்தனை பதிவுகளும் உண்மையை உண்மைக்கு புறம்பானவை அவை உண்மை சம்பந்தமான கிடையாது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பிக்கை நாம் நிறைய நம்பிக்கைகள் வைத்திருக்கின்றோம் ஒருவர் வந்து கடவுள் இருக்கின்றார் என்று சொல்கின்றார் இன்னொரு கடவுள் இல்லை என்று சொல்கின்றார் கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவர் அவர் ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார் கடவுள் இல்லா இல்லை என்று சொல்பவர் இன்னொரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார் இரண்டுமே நம்பிக்கைகள் தான் இரண்டுமே நம்பிக்கைகள் தான் ஆனால் இந்த இரண்டுமே வந்து பொய் என்று சொல்லலாம் ஏனில் கடவுள் இருக்கின்றார் என்று சொன்னவர் கடவுளை பார்த்தவர் கிடையாது கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் அவர் கடவுளை பார்க்கவில்லை ஆனால் கடவுள் இருக்கின்றார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கின்றார் இவர் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கின்றார் இவர் கடவுள் இல்லை என்பதற்கு எந்தவித ஆதாரமும் அவரால் கொடுக்க முடியாது அதனால் அவர் நம்புகின்றார் கடவுள் இல்லை என்று அப்போ இரண்டுமே நம்பிக்கைகள் இந்த இரண்டு நம்பிக்கைகளுமே பொய் அப்பொழுது நம்பிக்கைகள் என்று என்பது எங்கிருந்து தோன்றுகின்றது என்றால் நம்முடைய அறியாமையிலிருந்து தோன்றுகின்றது எனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் எந்த விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லையோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் ஒரு நம்பிக்கையை எடுத்து வைத்து கொண்டு அதை பிடித்து கொண்டு தொங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு எந்த விஷயம் தெரியவில்லையோ உண்மை எது என்று தெரியவில்லையோ அப்பொழுது நான் ஏதோ ஒரு இடத்தை பிடித்து கொண்டு அதை தொங்கி கொண்டு நிற்பதனால் தான் அந்த நம்பிக்கையை சார்ந்திருக்கின்றேன் அந்த நம்பிக்கைக்காக நான் உயிரை கூட கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் பிரச்சனை உண்டாகின்றன பிளவுகள் உண்டாகின்றன குடும்பத்தில் உண்டாகின்றன நாட்டில் உண்டாகின்றன அப்பொழுது நம்பிக்கைகளை எல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மொத்தமாக தூக்கி போட வேண்டும் அதே போல் பழ கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் சாஸ்திரங்கள் கொள்கைகள் பிடிப்பாடுகள் எல்லாமே வந்து சார்ந்து இருக்கின்ற நிலைகள் அவை எதுவுமே உண்மை கிடையாது என்று தெரிந்த பட்சத்தில் நீங்கள் அவற்றை வைத்து கொண்டிருந்தால் மனம் மனமாகத்தான் இருக்கும் உங்களால் மனத்தை கரைக்க முடியாது ஐயா சொல்லுகின்ற ஐயா சொல்லுகின்ற இந்த மனோநாசம் என்று சொல்லக்கூடிய இது வேணும் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய மனதை கரைக்க வேண்டும் அது வந்து இந்த பிரவாகத்தின் மூலமாக நடக்கும் இந்த மனதை கரைப்பதன் மூலம் நீங்கள் மனதை ஒரு உரை நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு கொண்டு வருகின்றீர்கள் அந்த திரவ நிலை தான் உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னசன்ஸ் இந்த சைல்டு ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் புத்தா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கிருஷ்ணா என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கொள்ளணும் அதுதான் நிர்வாண நிலை அதுதான் விடுதலை அது அந்த விடுதலை நோக்கி செல்வது தான் இந்த பயணம் அதற்கு ஆரம்பம் தான் நீங்கள் நேற்று பெற்ற ஞானம் ஞானத்தினுடைய முதல் படி இதை கடைப்பிடித்து வாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை உணர்ச்சிகளும் மறைந்துவிடும் 
நீங்கள் விடுதலை என்ற இலக்கை நோக்கி தாயாரமாக பயணிப்பீர்கள் நன்றி வணக்கம் திரு சுகுமார் ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேற்று நல்ல மலை என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும் நல்ல குளிர்விச்சிருச்சு இந்த ஹாட் ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் நல்ல குளிர்விச்சிருச்சு ஏன்னா ஞானிகள் பல ஞானிகள் உருவாக தயாராக இருந்துட்டுருக்குறோம் ஒரு ஞானி வந்தாவே இந்த உலகத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கும்பாங்க பல ஞானிகளை உருவாக்கும் போது கண்டிப்பாக இயற்கையும் வந்து தன்னுடைய குளிர்ச்சியை வெளிப்படுத்துது வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்றைய நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேலத்தில் நடத்தும்போது கர்மானா என்ன கர்ம பலன்லேருந்து மோசமான கர்ம பலன் வந்து எப்படி நம்மளை நம்ம காத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு முகாம்லேயும் முதல் நாள் இரவு வந்து ஐயா வந்து வகுப்பிடுப்பாங்க நேற்று ஐயா கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்சோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்ட்டு அதற்காக ஐயா வந்து இப்போ கர்மா பற்றி ஒரு டாபிக் பேச போகிறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து அகம்புறம் பார்ட் டூ பற்றி பேசுவாங்க நம்ம ரெண்டு நாளில் எல்லா சப்ஜெக்டையும் கவர் பண்ணுறதா இருக்கிறதுனால இன்னும் எந்தெந்த வகையில் இந்த புரிதலை வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக மதியம் வந்து ஒரு சின்ன ட்ராமா மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சிக்கலை சந்திக்கும் போதும் நம் மனம் எப்படி பாதிப்படையுது இந்த புரிதல் வந்து எந்த வகையில் நமக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ட்ராமா மூலமாக மத்தியானம் நிகழ்த்த போகிறாங்க அது முடிஞ்சு விட்டு நம்ம டைமை பொறுத்து மிஷனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் தேவை டைம் இருந்தால் நான் யார் சப்ஜெக்டை நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோம் இறுதியாக ஐயாவுடைய செஷன் வந்து ஞானத்தை உறுதிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பேச போகிறாங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த புரிதலை உறுதிப்படுத்துதல்ங்கிறது மிக மிக அவசியமானது ஐயாவுடைய புரிதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஐயா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறாங்கல்ல அது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குறைபாடு என்ன தெரியுங்களா எளிமையாக இருக்கிறது தான் இந்த எளிமையாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தவறு விட்டுட்டு ஈஸியாக போயிடுறாங்க இவ்வளோ சிம்பிளாக கொடுக்குறாரு இவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தால் அது ஞானமாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்து நம்ம தவற விட்டுறோம் அதுக்காகத்தான் இந்த உறுதிப்படுத்துதல்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வேணும் நாங்கள் ஞான முகாம் வந்து நாலு நாள் நடத்துவோம் ஞானத்தை உறுதிப்படுத்தும் முகாம்னு ஒரு முகாம் நடத்துகிறோம் ரெண்டு நாளில் அதில் வந்து இந்த பேசிக்கெலாம் பேசவே மாட்டோம் நீங்கள் டவுட்டே படாமல் இதுதான் நம்ம அடைய வேண்டிய ஞானம் இதுதான் லைஃப் இதா எந்த ஒன்றை அடைந்தால் வேறு எதையும் அடைய தேவையில்லையோ அந்த புரிதல் இதுதாங்கிறத ஸ்ட்ராங் பண்ணுற வேலையை நாம் பண்ணுவோம் இதில் வந்து அந்த முகாமினுடைய இறுதி செஷன் அதுதான் நம்ம ஆறுலேருந்து ஏழோடு முடிச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு தொலைவிலிருந்து வந்திருப்பீங்க திரும்பி சரியான நேரத்துக்கு போகணுங்கிறதுனால ஏழு மணியோடு முடிச்சுக்குவோம் அந்த உறுதிப்படுத்துதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது எந்த அளவுக்கு ஞான புரிதல் அவசியமோ அதை விட பல மடங்கு அவசியமானது உறுதிப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா எளிமையாக இருக்கிறதால தான் தவறு விட்டுட்டுருக்கோம் உண்மை வந்து எப்பயுமே எளிமையாக தான் இருக்குது நம்ம அதை எளிமையாக அணுகாததுனால தான் தவறு விட்டுட்டுருக்கோம் அதனால் வந்தவர்கள் இந்த புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி இந்த புரிஞ்சுக்கிறதோடு அவங்க வேலையை முடிச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ கருத்து உள்ளே வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதுவாக இருக்காது அதுவாக இருக்கும் இதை தாண்டி எதுவும் இருக்குமோ அப்படின்னு எத்தனையோ கருத்துக்கள் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இந்த உறுதிப்படுத்தல் முகாம் உறுதிப்படுத்தல் வகுப்பை வந்து எல்லாருமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் தவற விட்டுற வேண்டாம் என்று என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளை கேட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு ஞான முகாம்லேயும் நாம் வந்து ஒரு புக்கு வந்து நேற்று வச்சுருக்க மாட்டாங்க நேராக வைப்பாங்க ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அப்படிங்கிற நூல் வந்து இங்கே இருக்குது அது வந்து முகாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்காக கொடுக்கப்படு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நூல் மற்ற கடைகள்லேயோ மற்ற எந்த எங்கேயுமே இருக்காது முகாம் அட்டன் பண்ணவங்க அதை வாங்கிக்கலாம் இப்போயே வாங்கினுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது நீங்கள் இன்னொரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் கழித்து கூட வாங்கலாம் ஆனால் அப்போ வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்போம் அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் எந்த முகாம் அட்டன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்த விட்டு தான் அந்த புக்கை கொடுப்போம் இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகளுக்கு ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களுடைய வேண்டுகோள் வேண்டுகோள்ங்கிறத விட நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த ஞானத்தை உறுதிப்படுத்திக்கணும் உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கான ஐயாவுடைய ஆலோசனை அறிவுரைன்னு ஐயா சொல்ல மாட்டார் ஏன்னு கேட்டால் ஞானம் அடையும் வரை தான் உங்களுக்கு எல்லா அட்வைஸும் பண்ண முடியும் ஞானம் அடைந்த பிறகு உங்களுக்கு சுய ஒளி நீங்கள் தான் உங்களுக்கு ஆலோசனை தான் வழங்க முடியும் அந்த வகையில் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள்ங்கிற நூல் வாங்
அது உங்களுக்கான நூல் அந்த நூலை வந்து நீங்கள் மற்றவங்க யாருக்கும் படிக்கவோ பார்க்கவோ கொடுக்கக்கூடாது அந்த வகையில் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அப்படிங்கிற நூல் தேவைப்படுபவங்க நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் அந்த நூலினுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வச்சுருக்கிறோம் ஏங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இரநூத்தம்பது ரூபா நூலை நூறுரூவாய்க்கும் கொடுக்குறோம் ஐம்பது ரூபா நூலில் பத்து ரூபாய்க்கும் கொடுக்குறோம் ஏன் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் மட்டும் ஆயிரம் ரூபாய்னா அது நூலுக்கான விலை அல்ல ஞானத்திற்காக நாம் வந்து ஐயாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்குறையாக தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அதனால் தேவையானவங்க அந்த நூல் வாங்கிக்கோங்க அந்த நூல் இன்னும் ஒரு நாலு மாதம் கழித்து கூட வாங்குகிறவங்க வாங்கிக்கலாம் இப்போ வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐயா கிட்டே கொடுத்து உங்கள் பேர் எழுதி சைன் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கிங்க அது உங்களுடைய பொக்கிசம் அந்த நூல் மற்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் அவங்க ஏதாவது பயனடைஞ்சிருவாங்கன்னு நம்ம தடுக்கிறோமா அப்படி இல்லை இந்த புரிதல் ஏற்படாதவர்கள் ஐயாவுடைய வகுப்பில் கலந்துக்காமல் இந்த புரிதல் இல்லாதவர்கள் படித்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பலன் ஏற்படுவதற்கு பதிலாக அவங்களுக்கு வந்து குழப்பங்கள் தான் ஏற்படும் அதனால் புரியாதவங்க இந்த இந்த கான்செப்ட் புரியாதவங்க படிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி தடை பண்ணிருக்குமே தவிர வேறு எந்த காரணமும் இல்லை அந்த நூல் தேவையானவங்க இந்த டீ பிரேக்கில் லன்ச் பிரேக்கில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இன்னும் நிறைய நூல்கள் இருக்குது ஞான பெட்டகம்னு ஒரு நூல் இருக்குதுங்க பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம்னு ஒரு நூல் இருக்குது அந்த நூல் வந்து மூன்றாண்டு தொகுப்பு மேகசினுடைய தொகுப்பு இருக்குது அதையும் விரும்புகிறவங்க வாங்கி படிச்சுக்கிங்க இன்னும் நூல் லிஸ்ட் இருக்குது நம்ம இந்த டீ டைமில் அதை பற்றி பேசுவோம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே கர்மா என்றால் என்ன அதிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு என்ன வழி இருக்குதுங்கிறத ஐயாவின் வாயிலாக நாம் கேட்போம் நன்றி வணக்கம் அன்பே நினைவர்களே இப்போ இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து கர்மானா என்ன இது நம்முடைய ரெகுலர் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஏன்னா பொதுவாக நாங்கள் வந்து சேலத்தில் தான் முகாம் நடத்துறதுனால எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் மூணு நாள் நாலு நாள் இருக்கிறதுனால இந்த டாப்பிக் எல்லாம் கூட அட்வான்ஸாக பண்ணோம் நான் இதுவும் கூட நமக்கு தேவையான ஒன்று தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஞானம் லிபரேஷன் இந்த ஆங்கிளில் இந்த வரிசையில் இது வராது இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு அம்சத்தில் இந்த கர்மானா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் நம்ம வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறதுல ஒரு உதவியாக இருக்கும் அதனால் இதையுமே கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு நெசசரியான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக எடுத்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கால அன்றாட பழக்க வழக்கத்திலேயே கர்மா விதி விதியை வெல்ல முடியுமா முடியாதா விதிப்படி தான் நடக்குமா வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறான் ஒரு பால் மாடை வச்சு தான் பிழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு கொஞ்சம் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுங்களேன்னு சொல்லி கேட்டு பார்க்குறாரு அவர் இந்திரன் என்னென்ன சொல்லிடுறாரு சொன்னால் ஒரே அடியாக மறுத்துடுறாரு அவங்கவுங்க கர்மா அப்படி தான் நடக்கும் நான் என்னையெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ சொல்லி அவர் கைவிரிச்சிடுறாரு அப்போ இவர் என்னுடைய பர்சனல் இதில் நான் உங்களை வந்துட்டு வந்து பர்சனலாக ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டுக்காகவாவது நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா யாருடைய ரிக்வஸ்ட்டு நான் கேட்குற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு அப்போ நாரதர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பால் வியாபாரி தன்னுடைய பக்தர் வீட்டுக்கு வராரு அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாரு உனக்கு இந்த பால் வியாபாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு உனக்கு எவ்வளோப்பா கிடைக்கும் நீ கேட்டால் பால் வியாபாரத்தில் என்ன கிடைக்கும் ஒரு நாள் போனான்னா ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவாவில் கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிறாரு சரி இந்த மாட்டை விற்றா உனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு கேட்குறாரு அது எப்படியும் முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கூட போகும் நல்ல மாடு சரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து மாட்டை விற்றுருவோம் வான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சந்தைக்கு ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க மாட்டை அப்புறம் பக்தனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்னடா இந்த பால் மாட்டை விற்றுட்டான்னா அப்புறம் நாளைக்கு பிழைப்புக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒன்றும் ஓடலை சரி இருந்தாலும் நம்முடைய குருநாதர் இப்படி சொல்கிறாரு நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டியதான் நம்முடைய கடமை வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி வாய் பொத்திக்கிட்டு பின்னாலே போகிறாரு அங்கே போய் ஒரு முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு மாட்டை விற்றுறாங்க இப்போ நீ ஐநூறுரூவா வருமானம் வந்துன்னா நீ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நீ செலவு பண்ணலாம் இப்போ இன்றைக்கி முப்பதனாயிரம் ரூபா வருமானம் வந்திருக்கலாம் சும்மா தவிடப்படலாம் ச விருந்து வை உனக்கு வேண்டியவங்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு விருந்து வை யார் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பணத்தை உதவி பண்ணு எல்லாேருக்கும் அன்னதானம் பண்ணுன்னு சொல்லி விட்டுறாரு ஒரே நாளில் முப்பதனாயிரமும் காலி நாளைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னுட்டு சொல்லி அந்த 
பால் வியாபாரிக்கு ஒரே பயம் ஆனால் காலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் வீட்டு மாட்டு தொழுவத்தில் ஒரு மாடும் கண்ணிக்குட்டி நின்றுட்டுருக்கு உடனே பார்த்தான்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை சரி அதெல்லாம் நீ ஏன் யோசிச்சுட்டுருக்கா வா அன்னைக்கு அந்த மாட்டை விற்றுருவோன்னு சொல்லி அடுத்த நாள் அந்த மாட்டை கொண்டு போய் சந்தையில் விற்கிறாங்க அன்னைக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்குது டெய்லி விருந்து உபச உபசாரம் தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு ஏழு நாள் கழித்து இந்திரன் ஓடி வந்துடுறான் எப்பா நீ கடும்பாடு படிச்சிரு எப்பா என்னையே நான் உன் பக்தனுக்கு என்ன வசதி வேணாலும் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீ டெய்லி மாட்டை ஊற்றுறா நான் புதுசு புதுசாக மாட்டையும் கண்ணுக்குட்டி கொண்டு கட்ட வேண்டியிருக்கு எனக்கு மாட்டை ஓட்டுறதே வேலையாக போச்சு உன் பக்தனுக்கு நான் வேண்டிய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன்ப்பான்னு சொல்லி அவர் அழாத குறையாக கேட்குறார் இப்படி இந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு விதியை வெல்றதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் புராண கதைகளில் வருது அதாவது நம்ம வந்து எதை ஒன்றும் பண்ணுறதுனால நம்முடைய விதியை மாற்றி அமைச்சிடலாம் இது வென்றுடலாங்கிற மாதிரி சில இதுகளை சொல்லப்படுது இதே மாதிரி ஒரு வியாபாரி கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு கப்பல் வந்து நடுக்கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது புயல் கடலில் புயல் கரை ஒதுங்க முடியாது எந்த நிமிஷத்துலேயும் அந்த கப்பல் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி அப்படியே மூழ்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு அபாயம் அப்போ அந்த கேப்டன் சொல்லிடுறான் இது இந்த எண்ணெய் மீறி போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் எல்லாரையும் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் உங்கள் பிரார்த்தனையினால தான் நம்ம காப்பாற்ற முடியும் வேறு எதுனாலையும் காப்பாற்ற முடியும் என்னுடைய சக்தியெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எண்ணெயும் மீறி போயிட்டு அதனால் என் கையில் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் ஆண்டவங்க கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி கேப்டன் கை உரிச்சிட்றான் அப்போ எல்லாருமே அவங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு வியாபாரி அதில் பிரயாணம் பண்ணுறாரு ஒரு பெரிய வியாபாரி அப்போ அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு எனக்கு ரெண்டு பங்களா இருக்குது ஒரு பங்களா விற்று அதில் எவ்வளோ பணம் வருதோ அதை நான் வந்து உன்னுடைய கோயிலுக்கே நன்கொடையாக கொடுத்துட்றேன் என்னை இந்த புயலிருந்து காப்பாற்றுன்னு சொல்லி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு இவர் பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் புயல் நின்று போயிடுது இப்போ அவருக்கு ஒரு கலக்கம் அந்த 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 வீடு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல வீடு அரசரைய விலைக்கு கேட்குற அளவுக்கு பெரிய வீடு கோடிக்கணக்கில் பெறக்கூடிய வீடு ரெண்டு கோடி ரூபா போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு கோடி பணத்தையும் நம்ம கோயிலில் கொண்டுலாம் போட வேண்டியிருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணியிருந்தால் புயல் தானாகவே நின்றுருக்கும் போலையே நம்ம அவசரப்பட்டு ரெண்டு கோடி இழந்துட்டோமேனு சொல்லி இவருக்கு தூக்கம் வரல புரண்டு புரண்டு படுத்துட்டு பிறகு கொஞ்சம் சுதாரிச்சிட்டார் இவர் கரையில் இறங்கும் போது நார்மல் ஆகிட்டார் பிறகு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பங்களாவை விற்கிறார் என்ன சொல்லி விற்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த பங்களாவை மட்டும் நான் விற்க மாட்டேன் இந்த பங்களாவோட சேர்த்து ஒரு என்னுடைய ஒரு பூனைக்குட்டியையும் சேர்த்து தான் விற்பேன் இந்த பூனைக்குட்டிக்கு விலை ரெண்டு கோடி ரூபா இந்த வீட்டுக்கு விலை ஆயிரம் ரூபா விருப்பப்பட்டவங்க வாங்கலான்னு சொல்லி விலை பேசுகிறாரு ரெண்டையும் தனித்தனியாக நான் விற்க மாட்டேன்னு ரெண்டையும் சேர்த்து தான் விற்பேன் இப்போ பூனைக்குட்டி வேலை ரெண்டு கோடி ரூபா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த வீடு ரெண்டு கோடி ரூபா போகிறோம் அதனால் சரி பூனைக்குட்டி நாங்கள் வாங்கிடுறோம் வீட்டையும் தந்துருங்கன்னு சொல்லி ரெண்டையும் சேர்த்து வாங்கிடுறாங்க இப்போ வீட்டுடைய வேலை ஆயிரம் ரூபா பூனைக்குட்டி வேலை ரெண்டு ரெண்டு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபா பூனைக்குட்டி வேலையை இவர் எடுத்துக்கிட்டார் வீட்டினுடைய வேலை ஆயிரம் ரூபா உண்டியில் கொண்டு போட்டார் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன்ங்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி நான் வந்து இதை தாரேன்னு எனக்கு இதை பண்ணு ஒரு பேரம் பேசுகிற மாதிரி தான் இப்போ ஒருத்தனை வந்து ஒரு கொலை பண்ணிடுறான் அவனை கோர்ட்டில் கு நீதிபதி முன்னால் கொண்டு நிப்பாட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க கோர்ட்டில் அந்த கோர்ட்டார்கிட்ட சொல்கிறான் ஐயா குற்றம் பண்ணதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் கடவுள் நீங்கள் தான் என்னை வந்து காப்பாற்றுறதும் நீங்கள் தண்டிக்கிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீ என் சொத்தில் பாதி உங்களுக்கு எழுதி தந்துடுறேன் என்னை விடுதலை பண்ணிடுறேங்கன்னு சொல்லி பேரம் பேசுகிறான்னு வச்சுக்கணும் இந்த நீதிபதி என்ன பண்ணணும் சரியப்பா நான் உன்னை விடுதலை பண்ணிடுறேன் நீனும் சொன்னபடி பாதி சொத்து எனக்கு எழுதி கொடுத்துருன்னு சொன்னால் அது நியாயமாக இருக்குமா இப்போ கடவுளுடைய ரோலும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு கிலோ ஒன்றுக்கு அவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி கிடைக்கிறதுலேருந்து தப்பிச்சு கிடுறதுக்காக கர்மாவிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக எதையோ ஒரு லாபத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக 
இப்படி ஒரு வகையான இடைவெளியில் போகிற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருது அது அப்போ அதுக்கு எனக்கு எந்த வித்தியாசமே இல்லை அப்போ உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குமா இப்போ கர்மான்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கர்ம வினைனா என்னங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது எப்படி தான் செயல்படுதுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கர்ம வினையை வந்து நம்ம சாஸ்திரங்களில் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது மூணு வகையாக பிரிக்குது சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்லி சஞ்சித கர்மான்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நிறைய பிறவிகள் எத்தனையோ பிறவிகள் எடுக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு பிறவிகள்லேயும் நமக்கு ஏதாவது கர்மாக்கள் நம்ம பக்கத்தில் ப்ளஸ்ஸாகவும் மைனஸாகவும் சேருது நல்ல கர்மாவும் சேருது மோசமான கர்மாவும் சேருது இது நம்ம அக்கௌண்டில் சேர்ந்துருது இப்படி நம்ம டோட்டல் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய டோட்டல் கர்மாவுடைய பேலன்ஸ் தான் சஞ்சித கர்மான்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம அக்கௌண்டில் ஒரு மூணு கோடி ரூபா இல்லை முப்பது கோடி ரூபா சொத்து இருக்குது முப்பது கோடி ரூபா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இதுதான் வந்து நம்முடைய என்டையர் சொத்து முப்பது கோடி ரூபா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இதுதான் நம்முடைய மொத்த ஆஸ்தி அவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம முப்பது லட்சம் முப்பது கோடி ரூபாயிலையும் ஒரு செலவு பண்ணுறக்க ஒரு பத்து கோடியை ட்ரா பண்ணி எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு நம்ம செலவு பண்ணுறக்கு அதை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பத்து கோடி போக மீதி இருபது கோடி அந்த பேங்கில் தான் இருக்குது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம எடுக்கலை அது அங்கேயே தான் இருக்குது நம்ம எடுத்துகிட்டு வர பத்து கோடியை வந்து நாம் அப்படியே செலவு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிராரப்த கர்மான்னு சொல்கிறோம் நம்ம இருக்கிற சஞ்சித கர்மாவில் இருந்து இந்த ஜென்மாவில் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் கர்மாவை எடுத்துகிட்டு வரோம் அந்த கர்மா தான் வந்து பிராரப்த கர்மானி பேர் இப்போ நம்ம பத்து கோடி ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த பத்து கோடி ரூபாயும் அப்படியே செலவு பண்ணாமல் அதில் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிவிட்டு அஞ்சு கோடி ரூபாயை ஒரு தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண தொழிலிருந்து புதுசாக வருமானம் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி நம்ம புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி புதுசாக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஆகாமிய கர்மானி பேர் அப்போ எல்லா கர்மாவுமே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் ஆகாமிய கர்மாவிலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஆகாமிய கர்மாவிலேருந்து ஆரம்பித்து அது சஞ்சித கர்மாவாக மாறுது அப்புறம் அதிலிருந்து நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கு பணத்தை எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்படி தான் இதான் அதனுடைய அமைப்பு அப்படி தான் இருக்குது இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிராரப்த கர்மான்னா என்ன ஆகாமிய கர்மான்னா என்ன பிராரப்த கர்மாவுக்கு பவர் எப்படி இருக்குது ஆகாமிய கர்மாவுக்கு பவர் எப்படி இருக்குது இப்போ உதாரணமாக இந்த ஜாதக ஜோதிடங்களெல்லாம் எதாவது டீல் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பிராரப்த கர்மாவை மட்டும்தான் டீல் பண்ணும் சஞ்சித கர்மாவை பற்றி இப்போ ஜாதக ஜோதிடங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இவங்க ஒரு கணிதம் போடுறாங்க இந்த நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் இதிலெல்லாம் அதோடைய ஏதோ வீடுகள்லாம் வச்சு எனக்கு ஒன்று கணக்கு போட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த திசை நடக்குது இந்த நடக்குது உங்களுக்கு இந்த வயசில் என்ன நடக்குன்ட்டு ஒரு கணிதம் மாதிரி போட்டுடுறாங்க இதெல்லாம் எதை வச்சு போடுறாங்கன்னு சொன்னால் நாம் எடுத்துகிட்டு வந்த பிராரப்த கர்மா வச்சு கணிக்கிறது தான் வந்து ஜாதக ஜோதிடங்கள் இப்போ உதாரணமாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு இருக்குன்னு வச்சு விடுவோம் நீங்கள் இப்போ இருபது வயசு இளைஞர் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் கொண்டு காட்டுறீங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு ஜோதிடரை காட்டுறீங்க அவர் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் உனக்கு இருபத்தஞ்சாவது வயசில் உனக்கு பல கோடி ரூபா சொத்து கிடைக்கும்ப்பான்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் சொத்து வேண்டாம்னு சொல்லி யாராவது சொல்லுவோமா இருபத்தஞ்சு வயசுன்னு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்தால் பரவாயில்லையனு சொல்லி நினைப்போம் அது வராமல் இருக்கிறக்கு ஏதாவது தடை பண்ணுறக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு நம்ம தேட மாட்டோம் ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணி எனக்கு வர வேண்டிய சொத்தெல்லாம் வராமல் பண்ணிடணும்னு சொல்லி எந்த பரிகாரமும் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்தால் பரவாயில்லைனு தான் நினைப்போம் இப்போ நமக்கு ஜாதகப்படி பிராரப்தப்படி இருபத்தஞ்சி வயசில் பல கோடி ரூபா சொத்து வரும் ஜாதகம் அப்படி தான் சொல்லுது விதி அப்படி தான் சொல்லுது இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிட்டுது ஆனால் ஒன்றும் வர மாட்டாங்க அப்போ என்ன காரணம் நமக்கு வர வேண்டியதுன்னு சொல்லி விதிக்கப்பட்டது அப்படி நடக்கணும்லாம் ஏன் விதிக்கப்பட்டது ஏன் நடக்கலை அப்போ அதில் ஏதோ ஒன்று என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு விதிக்கப்பட்டதை தடை பண்ணுற சக்தி ஏதோ ஒன்று இருந்து வேலை செய்யுது ஏன்னா நாம் எந்த முயற்சியும் பண்ணலை நாம் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் வந்து வர வரணும்னு சொல்லி இது நியமிக்கப்பட்டது கூட வராமல் போயிடும் அப்போ நம்மளையும் மீறி நமக்கு வரக்கூடிய ஒன்று நல்ல விஷயங்களை தடை பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒர
அதான் வந்து என்ன சொன்னால் ஆகாமே கர்மானிப்ப நாம் இப்போ செய்கிற நல்ல காரியங்கள் மோசமான காரியங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை தடை பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் நம்முடைய ஆகாமிய கர்மாவுக்கு இருக்குது நமக்கு வரக்கூடிய நல்லது இருபத்தஞ்சி வயசில் பல கோடி ரூபா சொத்து வரணுங்கிறதையும் தடை பண்ணிடுது இப்போ அதே ஆகாமிய கர்மாவுக்கு என்ன பவர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வரவே வராது நீங்கள் பிச்சைக்காரனாக தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறத கூட மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் அந்த ஆகாமிய கர்மாவுக்கு இருக்குது ஏன்னா எப்படி மோசமானதை ஒன்றை தடை பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கோ நான் நல்லதை தடை பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம மேலே உள்ள மோசமானதை தடை பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் அந்த ஆகாமிய கர்மாவுக்கு இருக்குது அப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து ரூட் காஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் செய்கிற நல்ல செயல் தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது கர்மாங்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய கர்மாவினுடைய உங்களுடைய செயலனுடைய விளைவு தான் அந்த செயலுடைய விளைவு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி வருது ஆனால் உடனே நம்ம வந்து கேட்க முடியாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு க ஒரு ஒரு கடையில் கொண்டு காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் சொன்னால் அதே மாதிரி நம்ம என்னதே ஒன்று பண்ணி உடனே ரிட்டர்னை நம்ம வாங்கிட முடியாது நான் நல்லது பண்ணுறேன் எனக்கு ரிவார்டை கொடுன்னு நிட்டு சொல்லலாம் கேட்க முடியாது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கடமை அது எப்போவாது உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நிறையா கர்மாக்கள் நம்ம நம்மகிட்ட இருக்குது அக்கௌண்டில் இருக்குது இந்த இந்த கர்மாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக தண்டனையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இப்போ நமக்கு கஷ்டம் வருது இந்த கர்மா தான் காரணம்னு சொல்கிறோம் நமக்கு வர்ற கஷ்டம்லாம் நம்முடைய கர்மா மூலமாக வரக்கூடிய நமக்கு ஒரு தண்டனையாக கொடுக்கப்படுதோ அப்போ இந்த தண்டனையிலிருந்து தப்புறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தண்டனையாக கொடுக்கப்படுதோ இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒரு திருடன் நகையை திருடிடுறான் நகையை திருடிட்டு ஜெயிலில் போட்டுடுறோம் அப்போ அவனை போய் பேட்டி காண்டுறோம் எப்போ உன்னே ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்களே ஏன்னு சொல்லி கேட்குறோம் ஆனால் நகையை திருடனே இன்னே ஜெயிலில் போட்டாங்க ஏன் உன்னே ஜெயிலில் போடணும் நீ சொல்லி கேட்டால் அவனே சொல்லுவான் அப்புறம் நகையை திருடனவனுக்கு விருந்தாக வைப்பாங்க இது ஜெயிலில் தான் போடுவாங்க அப்படி ஜெயிலில் போட்டால் தான் நான் என்னமோ நகையை திருட மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் மோசமான காரியங்கள்லாம் பண்ண மாட்டேன்ங்கிறக்காக என்னை திருத்துறதுக்காக என்னை ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு கொடுக்குற தண்டனைக்கு அவனுடைய தண்டனைக்கு அவனே ஒரு நியாயத்தை சொல்லுவோம் ஒரு நியாயமான தண்டனை தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தண்டனை கொடுப்பாங்க இங்கிற மாதிரி தான் அவனும் சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து கர்ம வினைப்படி நமக்கு எதையோ பிரச்சனைகள் வருது எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வருது நம்ம என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக அந்த தண்டனை வந்திருக்கு என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக அந்த கஷ்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி யாருக்காக தெரியுமானா யாருக்கும் தெரியாது இப்போ நம்ம எதை சரி பண்ணணும் என்ன தப்பு பண்ணணும் எதை சரி பண்ணணும் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் கஷ்டங்கள் வருது நல்ல மகிழ்ச்சியான சம்பவங்களும் நடக்குது அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த கர்மாவுமே வந்து பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கப்படலை ஏன்னா பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுத்தோன்னு சொன்னால் என்ன தப்பு பண்ணக்கூடாது எதை நம்ம சரியாக பண்ணணும்னு சொல்லி நான் அறிவுறுத்துகிற மாதிரி ஒன்று கொடுத்தா தான் பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி அறிவுறுத்தல் அங்கே இல்லைங்கிறனால எந்த கர்மாவுமே வந்து பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கப்படாது ஆனால் இருந்தாலும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் ஏற்படத்தான் செய்யும் அப்போ நம்ம வந்து அந்த கஷ்ட நஷ்டங்களையுமே வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடணும் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிட்டு நாம் முன்னேறுற ஒரு வழியை பார்க்கணும் நல்லது செஞ்சால் நல்லது கிடைக்கும் மோசமானது செஞ்சால் மோசமானது கிடைக்கும்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டுருக்காது தான் அதை நம்ம ஜெனரலாக தான் புரிஞ்சுக்கிடும் நம்ம வந்து இதை செஞ்சால் இது கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம கடமை என்னென்னு சொன்னால் நல்லதே நினச்சி நல்லதே செய்கிறதுங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கான்செப்டை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிடணும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணுங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு நண்பர்களும் இறைவனை நோக்கி தவம் பண்ணுறாங்க இறைவனும் அந்த தவத்துக்கு ஏ இது ஏற்பு இது பண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மூணு வரம் கொடுக்குறாங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு மூணு வரம் தந்திருக்கிறேன் இந்த மூணு வரத்தையும் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கிடலாம் வீடு வேணால் வீடு அந்த சொத்து வேணும்னா சொத்து பதவி வேணால் பதவி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு மூணு வரத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் பெற்றுக்கிடலாம்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு நண்பர்களுக்கும் கடவுள் வந்து மூணு வரம் கொடுக்குறாப்போம் 
இந்த கடைசியில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் போட்டுடுறார் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு அதோட ரெண்டு மடங்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புள்ளி வச்சு விட்டு போயிடுறார் இப்போ அந்த ரெண்டு நண்பர்களில் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் உன் வீட்டுக்கு வாராம் ஒரு மழை காலம் வீடெல்லாம் ஒழுகிட்டு இருக்கு இப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல வீடு இருந்தால் பரவாயில்லையே இன்னு சொல்லி ஒரு வரத்தை பயன்படுத்தி எனக்கு ஒரு நல்ல பங்களா வேணும் இன்னு சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணுறான் ஒரு அருமையான பங்களா மறுநாள் காலையில் எழும்பும்போது அவன் ஒரு பெரிய பங்களாவில் உட்காந்துருக்கிறான் அவனுக்கு சொந்தமாக புதுசாக ஒரு பங்களாவை கிரியேட் ஆகிடுது ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறான் எவ்வளோ நேரமாக சந்தோஷம் சொன்னால் பக்கத்து விட்டு எட்டி பார்க்குற வரைக்கும் தான் பக்கத்து விட்டு எப்போ எட்டி பார்த்தானோ பக்கத்து விட்டு இதோட ரெண்டு மடங்கு பெருசாக இருக்குது ஏன்னா அந்த வரத்துப்படி என்னன்னு சொன்னால் இவனுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்குமோ அதோட ரெண்டு மடங்கு பக்கத்து விட்டுக்காரன் கிடைக்கும் சரி வேறு வழி இல்லை என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி சகிச்சுக்கிடுறான் அப்புறம் மறுநாள் அவனுக்கு வந்து ஒரு பிரயாணம் பண்ணுறக்கு ஒரு கார் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே இன்னு சொல்லி ஒரு நியூ பிராண்ட் ஒரு நல்ல காரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறான் அதே மாதிரி மறுநாள் காலையில் எழும்பி பார்க்கும் பொழுது வீட்டு போர்ட்டிக்கோவில் ஒரு பெரிய பிராண்ட் நியூ கார் நின்று நிற்கு உடனே இவன் அறியாமலே கண்ணு பக்கத்து வீட்டில் எட்டி பார்க்கு அதே கார் அங்கே அவன் கூத்தாடி போடுறான் இவனுக்கு உடமா ரொம்ப பெரிய விரக்ஸாகிடுது என்னோட நாம பண்ணுற பலனை அவன்லாம் அனுபவிக்கிறான் இவனை எப்படி சரி பண்ணுறது எப்படி சரி பண்ணுறது நீ சொல்லி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்து கடைசியில் ஒரு இன்னொரு ஒரே ஒரு அறம் தான் மிக பாதி இருக்கு அந்த வரத்தில் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் சுவாமி என்னுடைய ஒரு கண்ணு குருடா போயிடணும்னு சொல்லி அடுத்த வரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறான் இவனுக்கு ஒரு கண்ணு குருடா போயிடுது ஏன்னா இவரோட ரெண்டு மடங்குனாலும் அடுத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு கண்ணும் குருடா போயிருது இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி அவன் ரொம்ப கூத்தாடு போட்டுட்டு இருந்தாலும் இப்போ அவனை ரெண்டு கண்ணையும் கூட ஆகிட்டேன் எனக்கு ஒரு கண்ணாவது தெருது அவனுக்கு ரெண்டு கண்ணும் கூட ஆகிடுச்சு இன்னு சொல்லி இவனுக்கு ரொம்ப திருப்தி இப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அவருடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் வர வாங்கினாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்ம வட அவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி அவனை பார்க்குறக்கு போகிறான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து அவன் வீடும் ஒரு சாதாரண வீடு தான் அன்னைக்கு அங்கே போய் பார்த்தான்னா பெரிய மாட மாளிகையாக இருக்குது அப்போ அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் சரி இந்த வரத்தை பயன்படுத்தி வீட்டை மாட மாளிகை ஆக்கிட்டான் நீ சொல்லி அவன்கிட்ட கேட்குறான் பார்க்குறான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய மாளிகை அதோட ரெண்டு மடங்காக இருக்கான்னு பார்த்தானா அப்படி ரெண்டு மடங்காக இல்லை அது இதோட பாதியாக தான் இருக்குது அப்போ ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா நாம் வரத்தை பிரயோகம் பண்ணான்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆகுது ஆனால் இவன் வரத்தை பிரயாணம் பண் பிரயோகம் பண்ணான்னு சொன்னால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனு பாதி தானே வந்திருக்கு இவனுக்கு தானே ரெண்டு மடங்காக இருக்குது ஒன்றும் புரியலையேன்னு சொல்லி அந்த நண்பர்கிட்ட கேட்குறான் என்னப்பா ஆச்சு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ நம்ம வரத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு அந்த அன்னைக்கு ஒரே மழையாக இருந்தது காற்றும் புயல்களுமாக இருந்ததுனால அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய வீட்டில் உள்ள கூரை பிடிங்கிட்டு போயிட்டுது அப்போ என்னோட உதவிக்கு வந்தான் கொஞ்சம் கூரை மேயிறதுக்கு அதை கொஞ்சம் பணம் கொஞ்சம் கொடுத்து உதவேன்னு சொல்லி வந்தான் அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் சரி போ நான் சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு வரத்தை பயன்படுத்தி அவனுடைய வீட்டை வந்து ஒரு மாளிகையாக மாற்றி விட்டேன் இப்போ அவனுக்கு நான் தானே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அதனால் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அவனுக்கு வீட்டை விட என் வீடு ரெண்டு மடங்கு ஆகிப்போச்சு நீ சொல்லி இவன் சொல்கிறான் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கர்மாவுடைய தேரியே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணால் உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆகும் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது கேடு பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் விளைவாக மாறும் அதனால் ஒரு நல்லது செஞ்சால் நல்லது கிடைக்குங்கிற ஒரு கான்செப்டை டெவலப் பண்ணுறக்காக தான் இந்த மாதிரி இந்த கர்மா தேரியினுடைய தாத்பரியமே அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த தேவர்கள் அசுரர்கள் நீ சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் எப்போவுமே ஒரு சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தேவர்கள் தான் வெற்றி பெறுவாங்க அசுரர்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருவாங்க அப்போ இந்த தேவர்கள் வந்து எப்போவுமே அந்த இறைவன் வந்து கொஞ்சம் தேவர்கள் பக்கமாக ஓர வஞ்சமாக நடந்துக்கிடுறாரு தேவர்களுக்கு பக்கமாக நடந்துக்கிடுறாரு எங்களை புறக்கணிச்சிட்றாருங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுக்கிட்டா இருப்பாங்க அப்போ அதை குற்றச்சாட்டும் பொழுது அப்போ உங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த ஒரு பலம் தான் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த பலம் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து
என்ன போட்டின்னு சொன்னால் இந்த தேவர்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு மாளிகையில் விருந்து வைக்கிறாரு அசுரர்களுக்கும் ஒரு மாளிகையில் தனியாக விருந்து வைக்கிறார் நல்ல அருமையான உணவு பரிமாறப்பட்டிருக்கு எல்லாரும் உணவை சாப்பிட்டு முடிக்கணும் ஆனால் ஒரே கண்டிஷன் என்னென்னு சொன்னால் கையை மட்டும் மடக்கக்கூடாது கையை மடக்க முடியாதபடி சேர்த்து கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் கையை மடக்காமல் நீங்கள் அந்த உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் இப்போ இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கையை மடக்குனா தான் வாய்க்கு சாப்பாடாக கொண்டு போக முடியும் உணவை எடுத்து அப்படி தூக்கி போட்டு கேட்ச் பிடிச்சி தான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் உணவுகளாக சதறி கிடக்கு ஒருத்தரும் சரியாக வயிறு நிறைய இல்லை அப்போ அந்த இறைவன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த தே அந்த அசுரர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த தேவர்கள் எப்படி சாப்பிட்றாங்க பாருன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு உணவு எடுத்து நம்ம கையில் தான் நம்ம வாயில் தான் ஊட்ட முடியாது ஆனால் நம்ம உணவு எடுத்து அடுத்தவங்க வாயில் ஊட்டலாம் இப்படி எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊட்டுறது மூலமாக எல்லாருமே அங்கே சாப்பிட்றாங்க எந்த இதுவுமே சேதமாகல எல்லாமே சர் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த காரணத்தினால தான் நீங்கள் பின்னால் இருக்கிறீங்க அவங்க முன்னால் இருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் உங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உபதேசம் பண்ணுறாங்க இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்லது பண்ணுனா நல்லது நடக்கும் நல்லது நினச்சி நல்லதே பண்ணுனா போதும் இப்போ சிலவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதவி பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட நிறைய பொருள் வசதி ஏதாவது இருந்தால் உதவி பண்ணலாம் நம்மள ஒன்றும் பெருசாக வசதி இல்லை என்ன உதவி நம்ம பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நிறையா கூட நினைக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தான் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த பூசலார் நாயனார்னு சொல்லி ஒரு அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருத்தர் வந்து பூசலார் நாயனார்னு பேர் அந்த காலத்தில் ஒரு மன்னர் அந்த பூசலார் நாயனார் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்திருக்கிறாரு அப்போ அவர் ஒரு கோயில் கட்டிக்கிறார் இறைவனுக்கு ஒரு கோயிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கிறாரு அப்போ அந்த கும்பாபிஷேகம் நாள் குறித்த நேரத்தில் இறைவன் வந்து அந்த அரசருடைய கனவில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்போ நீ வந்து போ நீ கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்சிருக்கா அதே டேட்டில் இந்த பூசலார் நாயனாரும் ஒரு கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு அவரும் அன்னைக்கு தான் கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்சிருக்கிறாரு நான் அங்கே போகிறதுக்காக வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அதனால் நீ ஓன் டேட்டில் நான் அங்கே வர முடியாது நீ வேறு டேட்டை மாற்றிக்கேன்னு சொல்லி அவர் கனவில் வந்து சொல்லிடுறாரு அப்போ இவரும் சரின்னு சொல்லி டேட்டை ஒரு ஒரு வாரம் தள்ளி வச்சிடுறாரு அப்போ அந்த டேட்டு வருது அப்போ அந்த மன்னருக்கு வந்து சரி நம்ம கும்பாபிஷேகம் தான் நடக்கல அந்த பூசலார் நாயனார் வந்து ஒரு கோயில் கட்டுறாருன்னு சொல்லி இறைவனே சொல்கிறாரு அவர் என்ன தான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அதிலே அவர் கலந்து விடுவோம்னு சொல்லி கிளம்பி படை பட்டாளங்களோட போகிறார் அங்கே போனோம்னு சொன்னால் அங்கே கோயில் இருக்கிறக்கான எந்த சாத்தியமுமே இல்லை அந்த பூசலார் நாயனார் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கார் அப்போ இவர் கேட்குறாரு என்ன நீங்கள் கோயில் கட்டுற மாதிரி கும்பாபிஷேகம்லாம் நடக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று கேள்விப்பட்டேன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாதிரி தெரியலையே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் அது உண்மை தான் ஆனால் எனக்கு உங்களை மாதிரி வசதி எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு இறைவனுக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும்னே ரொம்ப ஆசை அதனால் என் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு கோயிலை கட்டிகிட்டு இருக்கேன் அந்த கோயிலுக்கு இன்னைக்கு தான் கும்பாபிஷேகம் நாள் குறிச்சிருக்கிறேன் அதனால் இது என்னுடைய மனசுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் தான் வெளியே ஒன்றுமே கிடையாது நேர்றார் அப்போ இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினச்சாலும் கூட அது அப்ரூவல் ஆகிடுது அவ்வளோ அது அவர் நல்லது செய்யணும்னு சொல்லி எண்ணம் மட்டுமே போகும் ஏன்னா அந்த எண்ணம் தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருது அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கெடுதல் பண்ணணும்னு சொல்லி கெடுதல் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை கெடுதல் பண்ணணும்னு நினச்சாலே கெடுதல் பண்ணணும் அப்படியே அது ப்ரைசீட் பண்ணி போயிடும் அதே மாதிரி நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சாலே இது நன்மையை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் அதனால் முதல்ல எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் நல்ல எண்ணத்தில் தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் நல்லது செய்யணுங்கிற எண்ணம் மட்டும் இருந்தாலே போதும் அந்த எண்ணமே வந்து ஒரு நல்ல கர்மாவை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னு சொன்னால் எல்லா கர்மாக்களுமே நமக்கு உதவிக்கு தான் வருது எந்த கர்மாவுமே நமக்கு தண்டனையாக கொடுக்கப்படலை அந்த கர்மாவை பயன்படுத்தி நாம் வந்து பலன் பெற்றுக்கிடலாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கஷ்ட நஷ்டங்கள்ங்கிறது வந்து ஒரு தண்டனையானே எடுக்க முடியாது இப்போ மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையிலே ஒருத்தர் இருந்தார்னு சொன்னால் அவர் நல்ல டெவலப்மெண்ட் ஆவாரான்னா ஆக மாட்டார் அப்படியே முடங்கி போயிடுவார் கஷ்ட நஷ்டங்கள் தான் அவரை மனிதனாக்கி அவரை வந்து மேல் மேலும் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்குது அதனால் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த ஊழைய
எல்லாத்தையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடலாம் கர்மாங்கிற தேரியை வந்து உண்மையிலே நம்மளை ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அம்சமாக எடுத்துக்கிடலாம் கர்மா இருக்கலாம் இருக்கட்டும் அது நமக்கு உதவிக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போகும் இப்போ சில இதுக்களெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய கர்மாக்களெல்லாம் கழிக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம பிறவியே எடுக்கிறோம் கர்மாவை கழித்து முடிச்சுட்டு நம்ம பிறவி இல்லாமல் இருந்துடணும் பிறவியற்ற நிலை நின்று சொல்லி என்னெல்லாமோ நிறைய பேசுவாங்க அது எல்லாமே ஒன்றும் சரியான அது இல்லாது பிறவிங்கிறது யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தி எந்த நீங்கள் எவ்வளோ கர்மா வச்சுருந்தாலும் கட்டாயப்படுத்தி எந்த பிறவியும் எடுக்க சொல்லி யாரும் கட்டாயப்படுத்துறது பிறவி வேணுமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணுறது நாம் மட்டும்தான் நாம் டிசைட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு பிறவி உண்டு பிறவியே வேண்டாம்னா யாரும் கட்டாயப்படுத்தி அவங்கள நீ நிறைய கர்மா வச்சுருக்கா கண்டிப்பாக பிறந்து தான் சீரணும்னு யாரும் சொல்கிறது ஆனால் பிறக்கணும்னே முடிவு பண்ண பிறகு இவங்க கர்மாவுக்கு தகுந்த பிறவி கிடைக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் எந்த பிறவியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு பிறவி தான் வேணும்னே ஒத்த காலில் நிற்கிறனால தான் எல்லாருமே பிறவிக்கு வரும் இப்போ இந்த பிறவிங்கிற ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து யார் விடுபடுறான்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஞானிகள் வந்து அவங்க யாருமே ஆசைப்பட்டு பிறக்கிறது இல்லை ஒரு இன்ப நாடி இன்பத்தை நாடுற ஒரு போக்கு அவங்களுக்கு இருக்காது ஏதாவது பிறவி எடுத்தான்னா அந்த பிறவி மூலமாக ஒரு நல்ல காரியங்கள் பண்ணலாமேங்கிறக்காக தான் அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அதனால் ஞானிகளுக்கு மட்டும் அவங்க கர்மாவை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய உரிமை ஞானிகளுக்கு மட்டும் தனியாக உண்டு அவங்களே அவங்க கர்மாவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கர்மாவில் இருந்து தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கர்மாவுமே கூட அவங்களே டிசைன் பண்ணி அவங்க பிறப்பு அவங்களே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக வாழணும் எல்லாரையும் விட நாம் தான் மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு சொல்லி அந்த முயற்சியில் அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி மற்றவங்களுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லி வர்றதுனால அவங்க பிறவி அவங்களே டிசைன் பண்ணிக்கிடணும் ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து ஆசை வைப்பட்டு பிறப்பாங்க பிறக்கும் பொழுது அவங்க வந்து நானே இந்த உலகத்தெல்லாம் கட்டி ஆளணுங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க இஷ்டப்படி பிறப்பு கொடுக்கப்படாது இப்போ அவங்களுக்கு தான் கர்மாப்படி கர்மாவுக்கு தகுந்த பிறப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இப்போ அதை தான் சில நிர்வாக சக்திகள் வந்து அதை செயல்படுத்தும் இப்போ வந்து ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பிறப்பு கஷ்ட நஷ்டங்கள் பாவ புண்ணியங்கள் தண்டனை விரிவாடு ஏன் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு உலகத்தை இறைவன் படைக்கணும் அவருக்கு அதெல்லாம் என்ன லாபம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருமே இறைவனுடைய அம்சம்தான் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு தான் இறைவன் வந்து ஏதோ தனியாக உட்காந்துட்டு யாரையோ படைக்கிறாங்கிற அர்த்தம் இல்லை இறைவனே எல்லாராகவும் இருக்கிறதும் இறைவன் தான் அதனால் இறைவன் வேறு நாம் வேறு கிடையாது எல்லாமே இறைவனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம என்ன கேரக்டரை தாங்கியிருக்கிறோமோ அந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த ஒரு வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கேரக்டரை பொறுத்த அளவில் நாமளே ஒரு ஞானிங்கிற ரோலுக்கும் வரலாம் அஞ்ஞானியுடைய ரோல் இருந்தும் செயல்படலாம் அது நம்முடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி பிறப்புகள் வாழ்க்கையுடைய அமைப்புகள் இதெல்லாம் மாறிட்டுருக்கும் இதனால் இது நம்ம யாரையுமே குறை சொல்கிறது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஒரு இதெல்லாம் பிறப்பெல்லாம் ஒரு சக்கரத்தை ஏற்படுத்தணும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி கூட படைச்சிட்டு போகலாமேங்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விகள் நமக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் நான் சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சம் தான் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு தான் விருப்பப்பட்டால் இந்த மாதிரி பிறப்பு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் விருப்பப்படலைன்னா அந்த பிறப்பை மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூட எல்லாருக்குமே முடியும் அதனால் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய எல்லா வெளிப்பாடுகளுமே இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இறைவனுடைய அம்சம்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் அதை நம்ம சூப் பிரேக்கு அப்புறம் நம்ம அதை பார்ப்போம் இப்போ ஏதாவது கேள்வி இருந்துன்னா இதில் ஏதாவது சில ஆஸ்பெக்டை நான் கவர் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா அதை நீங்கள் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் இப்போது கர்மா வந்து நம்ம நான் ஏற்படுத்துறது வந்து என்னையே மட்டுமே சாருமா இல்லை என்னுடைய பரம்பரை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சார் நல்லதோ கெட்டதோ எதுவாக இருந்தாலும் அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு வந்து பாடி இருக்கிறது நமக்கு தருது இந்த பாடிக்குள்ளே வந்து சூட்சம சரீரம் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதான் ஒளி உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சூட்சம சரீரம் தான் இந்த பாடி விட்டு வெளியே வந்துடுது இப்போ நம்ம இறக்கும் பொழுது உண்மையில் இறந்ததே கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு தெரியாது நம்ம பாடி விட்டு வெளியே வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனை வந்து அந்த சூட்சம சரீரத்துக்கு உண்டு 
அந்த சூட்சம சரீரம் தான் வந்து இன்னொரு பிறப்புக்கு போகுது அந்த சூட்சம சரீரம் வந்து காரண சரீரத்துக்கு மாறி புதுசாக பிறப்பு எடுக்கிறதுனால பழைய மெமரிகள்லாம் போயிடும் புது பிறவிக்கு வந்தாலும் ஆனால் புது பிறவி எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த சூட்சம சரீரமாக தான் இருக்கும் அப்போ பழைய நினைவுகளோட தான் இருக்கும் பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் இப்போ நம்ம கூட தொடர்பு உள்ளவங்களே நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இந்த சூட்சம சரீரத்தில் வெளியே வாரதும் பழைய அப்படி பாடிக்குள்ளே ரிட்டர்ன் ஆகிறது மாதிரி சில கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்களாம் நிறையா இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே கூட யாராவது கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் அது அனுபவமாகவே தெரியும் அதனால் நம்ம உடம்பெல்லாம் அழிஞ்ச உடம்பு தான் அழியுது வழி அது உள்ளே இருக்கிற சூட்சம சரீரம் அழியாது அந்த சூட்சம சரீரம் தான் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்குமே அப்போ அடுத்த பிறவிக்கு போகுது அப்போ என்னன்னு சொன்னால் மற்ற நம்ம பிள்ளைகள் மௌதாதைகள் மற்றவங்கெல்லாம் அவங்க வந்து அடிஷ்னலாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அவங்க நம்ம வாரிசே கிடையாது நம்முடைய வாரிசு யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அடுத்த பிறவி தான் நம்முடைய வாரிசு நம்முடைய முன்னோர் யாருன்னா நம்முடைய முந்தின பிறவி தான் நம்முடைய முன்னோர் அதனால் நாம் ஒருத்தரும் தனி ரூட்டு தான் யாருமே அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பிள்ளை தான் அதுக்கு மட்டுமே தான் சேரும் வேறு யாருக்குமே போய் சேராது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அது அவங்க ரூட்டு அது தனி ரூட்டு அதே மாதிரி யாருமே யாருடைய ரூட்லேயுமே கிராஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி ரூட்டில் தான் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஜென்ரலாக முன்னோர்கள் செய்த பாவம் தான் உன்னுடைய முன்னோர்கள்ங்கிறது நீங்கள் நீங்கள் தான் உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுடைய முற்பிறவியில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய முன்னோர்கள் செய்த பாவம் இவ நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பு ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது அந்த பாவம்லாம் அவங்கள ஒன்றும் பண்ணாது தேங்க்ஸ் வணக்கம் ஐயா இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நம்மளுடைய ஆசையினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அடுத்த பிறவிக்கான இது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த பிறவியில் எனக்கு ஆசையே இல்லை அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறதா இல்லை அது எப்படி அது இல்லை நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் உங்களுக்கு பிறப்பே வேண்டாம்னா யாரும் கட்டாயப்படுத்தி இல்லை நீ நிறைய கர்மா வச்சுருக்கா நீ பிறந்து தான் தீரணும் பல பிறப்பு எடுத்து தான் தீரணும்னு யாரும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூசைட்லாம் பண்ணிக்கிடுவாங்க இந்த உலகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் சூசைட் பண்ணிட்டுனாதான் இதில் வந்து தப்ப முடியும்னு சொல்லி சூசைடோட பண்ணிவிடுவாங்க சூசைட் பண்ண பிறகு தான் அவங்களுக்கு அடுத்த பிரச்சனை ஆரம்பமாகும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பிறக்கணுங்கிறதுல ஆளுக்கு முன்னால் பிறக்கணும்னே நிற்பாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து அங்கே எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்னால் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் எதையுமே அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது அதை ஒரு ரிலேட் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே எவ்வளோ நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அதே மாதிரி வேட் வே வேண்டியவங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் நீங்கள் வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியுமோ கலந்துக்கிட முடியாது அப்போ உங்கள் பாடி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் டைரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அதனால் எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து எனக்கு பிறப்பே வேண்டான்னுட்டு போகிறவங்களும் கூட அங்கே போன பிறகு முதல் பிறப்பு எனக்கு தான் வேணும்னு ஒத்த காலில் நின்று பிறப்பு எடுப்பாங்க நன்றியா வணக்கம் ஐயா இப்போ சூட்சம சரீரம் பற்றி விளக்கணிங்க ஐயா ஆயா இப்போ சூட்சம சரீரம் ஆன்மா ரெண்டு ஒன்று தானுங்களா இல்லை ஆன்மா வேற ஆன்மா வேற சூட்சம சரீரம் வேற சூட்சம சரீரங்கிறது மனோ சரீரம் ஆன்மாங்கிறது பேசிக் எனர்ஜி அது அதுக்கு ஆதாரமானது அந்த ஆன்மாவை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க இல்லை ஆன்மாங்கிறது பேசிக் எனர்ஜி அதனால் அது அவ்வளோதான் எனர்ஜினிட்டு சொல்லி விளக்கம் சொன்னால் போதும் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ உதாரணமாக நம்ம நாக்கு இருக்குது நாக்கில் தான் நீங்கள் இனிப்பை போடுறீங்க கசப்பை போடுறீங்க கசப்பை போட்டால் கசப்பாக தெருது இனிப்பை போட்டால் இனிப்பாக தெருது நீங்கள் ஒன்றையும் போடலைன்னு சொன்னால் நாக்கு இருக்கிறதே தெரியாது அதுதான் உண்மையான உணர்ச்சி நிலை உணர்வு நிலைங்கிறது அதுதான் உணர்வு நிலைங்கிறது இருக்கிற தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் அதுதான் உணர் அது அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த பேசிக் கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து ஆன்மானு சொல்லி சொல்கிறோம் இவன் நம்ம பாடி இருக்குது பாடி வந்து உணர்வோடு இருக்கா உணர்வு இல்லாமல் இருக்கான்னு சொன்னால் எல்லோரும் உணர்வோடு இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் இவன் நம்ம கை காலில் பத்து வரல் இருக்குது இந்த காலில் அஞ்சு வரல் அந்த காலில் அஞ்சு வரல் இருக்குது நீங்கள் அந்த அஞ்சு வரலையும் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஃபீல் பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த விரலை அசைச்சா மட்டும்தான் அது இருக்கிறதே தெரியும் இல்லைன்னா இருக்கிறதே தெரியாது அது எல்லாம் உணர்வோடு தான் இருக்குது உணர்வோடு இருந்தாலும் இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறது தான் அந்த கான்சியஸ்னஸ்ஸுடைய அமைப்பு அதே மாதிரி தான் ஆன்மாங்கிறது இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கலாக இருக்குது அது சூட்சம சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது இந்த ஆன்மாவில் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது
அவங்க முன்னாடி செஞ்ச கர்மாவை அதையும் நீங்கள் அனுபவிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன கர்மாவை இப்போ மூதாதையர் சொத்தை நம்ம அனுபவிக்க மூதாதையருங்கிறது உங்கள் நீங்கள் தான் உங்களுடைய மூதாதையர் உங்கள் அப்பா அம்மாவோ தாத்தா பாட்டிகளால் மூதாதையரே கிடையாது இல்லை தாத்தா பாட்டி வாங்கி வச்ச அந்த பாரம்பரிய சொத்தை வந்து அது வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் கர்மா லெவலில் வராது கர்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்காக வந்து இந்த கர்மா தேரியை வந்து நீங்கள் இங்கே உள்ள லேண்ட் லாவுக்கு நீங்கள் அதை இணைக்கக்கூடாது பாட்டி இதுக்கு தாத்தா சொத்து அப்பா சொத்தெல்லாம் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீட்டுருலன்னு சொல்லிடலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க ஃபிசிக்கல் லெவல் வேறு லாஸ் எல்லாம் வேறு இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கலாக கர்மா லெவலில் உள்ள லாஸுங்கிறது வேறு நன்றி ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம பிறவி இப்போ உடல் இருக்கும்போது இதுக்கு நாமம் இருக்குது ரூபம் இருக்குது ஆனால் இப்போ சௌச்சமம் சரீரம் ஆகிட்டோம்னா இதுக்கு நாமமும் இருக்காது ரூபம் ரூபமும் இருக்காது இல்லைங்களா கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சு கேளுங்க கேட்குறீங்களா ஐயா ஆ இப்போ இப்போ வந்து உடல் இருக்கும்போது இதுக்கு உருவம் இருக்குது இதுக்கு பேர் இருக்குது உறவுகள்னு இருக்குது ஆனால் ஆஃப்டர் டெத்து வந்து இதுக்கு வந்து சூட்சம சரீரம்னு சொல்லும்போது அதுக்கு பேர் கிடையாது உருவம் கிடையாது அப்போ வந்து இந்த காரணத்துக்காக இந்த காரியம் அதாவது இந்த கர்மாக்கள் வந்து எந்த சூட்சம சரீரத்துக்கு எப்படி காரியம் பொருத்தப்பட்டு க கர்மாக்கள் பொருத்தப்பட்டு அடுத்த பிறப்பி கொடுக்கப்படுகிறது ஐயா இல்லை அது சில சக்திகள் இருந்து அது வேலை செய்யுது நீங்கள் வந்து உங்களை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் உங்களுக்கு கர்மாவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டே கிடையாது ஞானிகள் மட்டும்தான் கர்மாவை செலக்ட் பண்ணி அவங்க அதுக்கு தகுந்த ஒரு பிறவி எடுக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு வந்து சில சக்திகள் இருந்து அவங்களுக்கு உண்டைய பிறவியை நிர்ணயம் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ உங்களை பொறுத்த அளவில் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் என்னென்னா பிறக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் மட்டும் இருக்கும் என்ன பிறவி எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கு மேலான சக்திகள் இருந்து அதை நிர்ணயம் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு பகவான் ரமணர் கிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்கும்போது இப்போ தொழில் வேலை வாய்ப்பு வீட்டு வசதி இது மாதிரி தான் வந்து கர்மாக்கள் அடிப்படையில் இருக்குமா இல்லை சாதாரணமாக இந்த ரூம்லேருந்து அந்த ரூமுக்கு போகிறது தண்ணி குடிக்கிறது இது கூட கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் சொல்லி கேட்கும்போது ரமண பக மகர்ஷியும் ஆமாம் அது அப்படி தான் சொல்லி பதில் சொன்னதாக சொல்கிறாரு பட் இப்போது வந்து ஆகாமிய கர்மம் மூலம் நம்ம நம்ம இப்போ இதை கர்மாக்களை மாற்றிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்ற மாதிரி அதாவது வந்து ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட கர்மாவுக்கு வந்து நாற்பது சதவீதம் சக்தி பிராரப்த கர்மாவுக்கு நாற்பது சதவீத சக்தி தான் உங்கள் ஆகாமிய கர்மாவுக்கு அறுபது சதவீத சக்தி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் ஆகாமிய கர்மா முழுக்க கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிராரப்த கர்மா ஜீரோ ஆயிரும் உங்கள் ஆகாமிய கர்மாவே நூறு சதவீத சக்திக்கு போயிடும் அப்போ உங்கள் உங்கள் கையில் தான் அதிகமான பவர் இருக்குது அது வந்து நாற்பது வந்து அறுபதுக்கு உட்பட்டு நடந்துக்கிடும் அதனால் அது ஒரு மேட்டரே இல்லை வணக்கம் ஆ சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ இந்த உயிர் வதை உயிர் கொல்லுவதுங்கிறது வந்து ஒரு பாவம்னு நினைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ரொஃபஷனலாக வந்து சிக்கனை வெட்டுறாங்க மட்டன் வெட்டுறாங்க ஒரு விதம் அது அது வந்து எந்த இதில் கணக்கில் வரும் அடுத்ததாக வந்து ஒரு மருத்துவத்துறையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அபார்ஷன் பண்ணுறாங்க சில காரணங்களுக்காக தாயை சேவ் பண்ணுறதுக்காகவோ பலவித காரணங்களுக்காகவோ வந்து அபார்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து நமக்கு எந்த பாவத்தில் வந்து முடியுமோ இது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நன்மை கருதி நீங்கள் எதை பண்ணினாலும் ஒரு ஒரு கொலையை கூட பண்ணலாம் நன்மை கருதி செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது நல்ல கர்மானிட்டு எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் இப்போ அந்த உயிர் வதைகள்லாம் கூட என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அது ஒன்று இப்போ அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் செலவுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்கள் இருக்கு பார்த்தா ஃபிஷ் வந்து சில உணவுகளில் வந்து அது வெஜிடேரியனாகவே கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது வந்து நான் வெஜிடேரியனாக கூட எடுக்கிறது இல்லை நார்த் இந்தியாவிலலாம் ஃபிஷ் எல்லாம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு அப்படியே அந்த மாதிரிலாம் சில இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம பெரிய அளவில் எடுக்கணுன்னே அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் உணவுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு ஐந்தறிவுங்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு அம்சம் தான் அது அதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு தன்னை உயிரை காப்பாற்றிக்கணுங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒழிய வேறு நிறைய கற்பனைகள்லாம் அதுக்கு இருக்காது இப்போ நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து நிறைய கற்பனைகள் வச்சுருப்போம் நம்ம இறக்கும்போது அந்த கற்பனைகள்லாம் முடக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது இப்போ அந்த மற்ற ஜீவன்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்களாம் கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமான அறிவு இல்லைங்கிறனால அது ஒரு வெஜிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு வெஜிடேரியன் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிடணும் அது அது ஒரு பெரிய அளவில் ரொம்ப ஒன்று எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம வெஜிடேரியனாக இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல நல்ல கர்மாவாக எடுத்துக்கிடலாம் அதுக்காக நான் வெஜிடேரியன் வந்து அதுக்காக தீய
கண் என்ன சொல்கிறது லாஸ்ட்டு கட்டம் வரைக்கும் போய் வைத்தியம் பண்ணாலும் இவர் இறந்துருவாருன்னு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோவோம் ஆனாலும் அப்போ வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது முழுமையாக கடைசி வரைக்கும் போய் இறந்தாலும் சரின்னு கடைசி வரைக்கும் வைத்தியம் கொடுக்குறது கரெக்டாக இல்லை இதனால் நிறைய பணம் விரையும் அவங்களுக்கு நிறைய இதாகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை சரி பரவாயில்ல அப்படி விட்டுறது கரெக்டாக இல்லை இப்போ இதில் வந்து இவங்களுடைய இன்டென்ஷன் தானே அதில் கர்மாவை கொடுக்கொண்டுறது இவங்க வந்து மணி மேன் மணி மைண்டடாக இருந்து செயல்படுறது வேறு அந்த அந்த கஷ்டப்படுற ஜீவனுக்கு உதவி பண்ணுறதுங்கிறது வேறு உதவி பண்ணுற மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நல்ல கர்மா தான் நீங்கள் உங்கள் கர உங்கள் வைத்தியத்தினால அவங்க இறந்து போனால் கூட நீங்கள் நல்ல கர்மா தான் பண்ணுறீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்கள பிழைக்க வச்சாலுமே கூட நீங்கள் ஒரு மணி மைண்டடாக செயல்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது கூட ஒரு மோசமான கர்மாவாக ஆயிரும் அது அடுத்ததாக வந்து ஐயா ஒரு தாயே வந்து பல காரணங்களுக்காக அபார்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தாய் வந்து அது கொள்கிற குழந்த வந்து அது யா அது என்ன இதில் வருது அவங்கள தான் அவங்க கொள்கிறாங்களா இல்லை இப்போ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மைண்டு எல்லாம் வளர்ந்துருக்கிறாரு அதாவது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு யா ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைகள் எடுத்துட்டிங்கனாலுமே கூட அவங்க பதினாலு வயசுக்கு மேலே ஏதாவது ஒன்று பண்ணிங்கன்னா தான் அவங்களால பாவ புண்ணியங்களை கூட ஒரு குழந்தை பண்ண முடியும் அது வரைசு அவங்க வந்து ஒரு சரியான ஒரு மெச்சூரிட்டியில் இல்லை அதனால் இப்போ இது வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே அபார்ஷன் பண்ணுறது வந்து அவங்க இன்னும் ஒரு சரியான ஃபார்முக்கே வரலை அதெல்லாம் ஒரு மேட்டர் இல்லை அது அதெல்லாம் இந்த கணக்கில் சேராது ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே ஐயா இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோடான கோடி உயிரினங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கர்ம வினை அப்படின்றது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா இல்லை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொருந்துமா இல்லை மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அதாவது நீங்கள் மட்டும்தான் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் கிரியேட் பண்ண முடியும் மற்றவங்களுக்கு வந்து கர்ம வினையை அனுபவிக்கிற மாதிரி வேணால் பிறப்படுத்தலாம் ஒரு மிருகமாக கூட பிறந்துக்கலாம் வினையை அனுபவிக்கிற மட்டும்தான் முடியும் மொழி புதுசாக கர்மாவை உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஆனால் மனிதர்களால் கிரியேட் பண்ணவும் முடியும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியும் மற்ற மிருகங்களுக்கு வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் முடியும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கர்மா மோசமான கர்மாவால் ஒரு மிருகமாக கூட பிறந்து மோசமான கைதுகளெல்லாம் கூட அனுபவிக்கலாம் அந்த அனுபவம் மட்டும்தான் பார்த்திய முடியும் புதுசாக கர்மா அதுக்கு நல்லதையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது மோசமானதையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது இன்னொரு ரெண்டாவது கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து தான் செஞ்ச வினையினால் திரும்ப மிருகமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கா இருக்கு இருக்கு அதாவது என்ன சொன்ன சொன்னால் நம்ம பிறந்தே தீரணும் நமக்கு உண்மையிலே வந்து பிறப்பு இப்போ நமக்கு சாத்தியம் இல்லைங்கிற மாதிரி சூழ்நிலையில் பிறந்தே தீரணும்னுட்டு சொல்கிறதுல வந்து ஒரு அவசரத்துக்கு பிறக்காமல் இருக்க முடியாதுங்கும் போது நம்ம விரும்பி தான் பிறக்கிறோம் அனிமலாக இருக்கிறத கூட ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே பிறக்காமல் இருந்தானா இன்னும் நிறைய கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம பிறந்துட்டோம்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்ந்துடும் அதுக்காக கூட ஒரு எஸ்கேப் மாதிரி கூட மனிதரும் அனிமலாக கூட பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐயா வள்ளலார் மாதிரி இருக்கவங்க சொன்ன ஒரு சில கருத்து இப்போது நம்ம தெரிஞ்சு கூட தெரியாமல் கூட அது ஒரு மற்ற உயிரினங்களை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்றது இப்போ ஒரு கொசு அடிக்கிறதோ இல்லை நம்மளை தற்காப்புக்கிறதுக்காக நம்ம தெரியாமல் பண்ணுற விஷயங்களோ இது வந்து கர்மாவில் சேருமா அதாவது நீங்கள் நல்லதே பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து நல்ல கர்மாவாக அவங்களுக்கு சேரும் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது கர்மாவில் சேராது நீங்கள் உங்களை அறியாமல் பண்ணுனதெல்லாம் ஒன்றும் சேராது நீங்கள் தெரிஞ்சே கூட அனிமல்ஸை நீங்கள் இது பண்ணுறது கூட கர்மாவில் சேராது நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ முற்பிறவியில நம்ம பண்ணது அதை பத்தி நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க பிரசன்ட்ல நம்ம வாழ்ற காலங்கள்ல அந்த கர்மா வந்து நம்ம நல்லது பண்ணா நமக்கு நல்லது நடக்குது நம்ம தப்பா தப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றோம் அப்படின்னா இன்றைட்ட நமக்கு தப்பு தான் நடக்கும் அப்படின்னு இல்லை நீங்க நல்லது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க கஷ்டம் அனுபவிக்கணுங்கிற மாதிரி கூட சூழ்நிலை இருக்கலாம் கர்மா படி நீங்கள் நல்லது பண்ண பண்ண அந்த கஷ்டங்கள் கூட உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் கூட நீங்கள் போயிடும் நீங்கள் அதே மாதிரி நல்ல மோசமான கர்மா பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வர்றது நல்லது கூட உங்களை விட்டு நீங்கள் போயிடும் உங்களுக்கு இயற்கையிலே நல்லது உங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கலாம் அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் கூட இல்லாமல் போயிடும் இல்லை நான் என்ன கேட்க வரேன்னா இப்போ நான் வந்து எந்த எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் எல்லாமே நல்லது தான் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் அடுத்தவங்களுக்கு எப்போவுமே நான் நல்லது தான் பண்ணுறேன் ஆனால் என் லைஃப்பில் எதுவுமே எனக்கு சரியாகவே நடக்கலை இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அவங்க அதை கர்மாவை வந்து எந்த மாதிரி பார்க்கணும் இதில் என்ன நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் தான் உங்களுக்கு ஏதோ வழிகாட்டுறதுக்கு
மேபி சில கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கலாம் பட் ஓவராலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து வெல்தியாக இருக்கா மாதிரி தான் தெரியுது இப்போது இதை வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் பார்க்கும்போது ஒரு ஆள் நல்லவங்களாகவே வாழ்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கஷ்டத்திலே தான் இருக்காங்க ஒரு ஆள் தப்பானவங்களாகவே இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே நல்ல விதமாக நடக்குது இப்படிங்கிற மாதிரியான லேர்னிங்ஸ் தான் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் அப்படி இல்லை சொல்கிறேன் பொதுவாக கேட்குறேன் நான் இல்லை இப்போ இப்போ ராவணனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொடுமையாகவும் வர்ணிப்பாங்க அதே நேரத்தில் ஒன்று நல்லவனாக வர்ணிப்பாங்க இப்படி இல்லாமல் இருப்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் நம்ம வந்து சிலவங்களுடைய வந்து எப்படிலாம் வாழ்கிறாங்க என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம அவங்க லைஃப்பை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது நம்ம லைஃப்பை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் நம்ம லைஃப்பை மட்டும் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க என்ன இப்போ பேக்ரவுண்டில் வந்திருக்கிறாங்க என்ன பேக்ரவுண்டில் வாழ்கிறாங்கன்னு எல்லாம் நமக்கு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது நம்மளை பற்றிய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியுமே நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நல்லது செஞ்சால் நல்லது நடக்கும் மோசமானது செஞ்சோன்னா மோசமானது தான் நடக்குங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்சால் நல்லது செய்யணும் முடியலைனா நல்லது செய்கிறதுக்கு நினைக்கவாது செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் தான் நம்மளை வழி நடத்தாது இப்போ அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அப்போ அவங்கள மாதிரி நாம் மோசமாக நடந்துக்கிட்டால் கூட பரவாயில்லையேங்கிற ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தான் வரும் அதனால் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுக்கக்கூடாது ஓகே நன்றி ஐயா வணக்கம் இப்போ வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்லேயோ இல்லை யாராவது ஒருத்தரால் கொல்லப்பட்டவங்க வந்து திருப்பி பிறப்பாங்களா திருப்பி பிறவி எடுப்பாங்க இல்லை இருக்கலாம் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட்டில் வந்து இவங்களுடைய இதில் அவங்களுடைய விதி நேரத்தில் விதி முடிஞ்சு போகுதுன்னு சொன்னால் அப்படி கூட நடக்கலாம் அது என்ன மாதிரி பிறவியாக இருக்கும் மனித பிறவியாக இருக்கும் இல்லை விலங்குகளாக எது மனித பிறவியாக திருப்பி வருவாங்களா இல்லைட்டா இல்லை ம மனித பிறவியாகவே கூட வாழ்வோம் பல இப்படி அவங்க வந்து அவங்க ஏன்னா அவங்க இயற்கையான போது தானே போயிடுறாங்க இயற்கையாக போயிடுறாங்க இயற்கையாக வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுது இருந்தாலும் ஆக்சிடென்ட்டில் இருந்தாலும் கூட அவங்கள பொறுத்த அளவில் விதி முடிஞ்சு போயிடுது முடிஞ்சு போன உடனே அவங்க அடுத்த பிறவிக்கு மனித பிறவிக்கே கூட போகலாம் வேணும்னா வந்து இல்லை அவங்களுடைய ஷெடியூல் படி அவங்களுக்கு பிறவி அடுத்த பிறவி பக்கத்தில் இருந்தனா அவங்க மனித பிறவிக்கே கூட போவாங்க இப்போ நம்ம வந்து பிறவி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி இந்த பிறவி வேணாங்கிறவங்களை கட்டாயப்படுத்தி யாருமே பிறக்க வைக்க மாட்டாங்க இல்லை நம்ம அப்படி பிறவி வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னா திருப்பி பிறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லை வேணால் நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள் அங்கே உள்ள பொசிஷன் எப்படின்ட்டு நேரில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க இப்போ நான் சொல்கிறபடி அங்கே நடக்குதா இல்லைன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க இல்லை அதுக்கு கேட்கல இப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு எக்ஸாம்பிள் காட்டினீங்கள அந்த அகம்புரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த இதே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அனுமானமாக வச்சுக்கிடக்கூடிய ஒரு தேரி தான் இதில் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல அம்சங்களை எடுத்துக்கிடணும் இப்போ சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில மிஸ்டிக்கலாக சில சிலவங்களுக்கு ஒரு சில பவர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு சில இதெல்லாம் தெரியும் அப்போ நம்ம சொல்கிறது அவங்க கரெக்டுன்னு சொல்லி அவங்களே அது ஊர்ஜிதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப நம்மளை பொறுத்தல நமக்கு நம்ம அறிவு அறிவுக்கு என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கூட போகும் அவங்க பகுத்தறிவு என்ன சொல்லுதோ அதை எடுத்துக்கிட்டாலே போகும் நம்ம இதோட நிறுத்திக்கிடுவோம் எது ஒரு கொஸ்டினா சரி சரி ஐயா நீங்கள் கர்மா வந்து நல்லதுக்கு தான் சொன்னீங்க இல்லையா அப்போது பிறவி ஊனங்கள் குறைபாடுகளோடு குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க இல்லையா தெளிவாக தெளிவாக சொல்லுங்க எனக்கு தெளிவாக விளங்கலை இல்லை கர்மா எல்லாமே நம்ம நல்லது செய்யறதுக்காக தான் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போது குழந்தைகள் எல்லாம் பிறவி ஊனமாக குறைபாடுகளாக பிறக்கிறாங்கல்ல உணர்மனம் குழந்தைகள் பிறவி ஊனமாக ஊனங்கள் இல்லை தான் அவங்க கர்மா அப்படி அப்படி வளர்ந்துருக்குறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி கூட அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கை அப்படி அமைஞ்சிருக்கலாம் அப்போ இறைவன் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு இறைவன் நீங்கள் தான் இறைவன் உங்களுக்கு அந்நியமாக ஒரு இறைவனை கற்பனை பண்ணாதுங்க அவர் வந்து உங்களை பனிஷ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்காதுங்க நீங்களே இறைவனாக இருந்து நீங்களே பனிஷ்மெண்ட்டும் தப்பு பண்ணுறதும் நீங்கள் தான் இறைவன் தான் தப்பு பண்ணுறான் இறைவன் தான் அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் அட அனுபவிக்கிறான்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க இன்னொருத்தரை தேர்ட் பார்ட்டியாக கொண்டு வராதுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ சொல்லுங்க இப்போ நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து நம்மளே தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ இப்போ நம்மளோட பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த திதி கொடுக்குறோம் அமாவாசை பூஜை பண்ணுறோம் வருஷ வருஷம் நம்ம வந்து தர்ப்பணம் பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் எதுவும் அதுக்கு எதாவது அர
ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம மெயின் சப்ஜெக்ட் நம்ம அடுத்த அப்பில் சூப் ரேக்கர் அப்புறம் தான் நான் அதை கொஞ்சம் ஏழியராக நம்ம பண்ணணும் வணங்குறோம் <laughs> 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 நல்லா இருங்க நீ தானே சொல்லுவோம் அது ஒரு 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 சும்மா ஒரு ஒரு நாகரீக ஒரு வழக்கம் தானே ஒளி அதுக்காக ஒரு உங்க எனர்ஜி எல்லாம் அங்கே போயிருதுன்னு அர்த்தம் இல்லை 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 அது வந்து அவங்களுக்கு அது உண்மையாவே அது நல்லது நடக்குமா இல்லை கர்மால வருமான்னு கேட்குறாங்க இல்லை இதுக்கெல்லாம் கர்மாலாம் ஒன்றும் வராது கர்மா ப்ளஸும் வராது மைனஸும் வராது இது நீங்க உங்க கூட மகர்ஷி கூட பிளஸிங்ஸ் பத்தி பேசியிருக்காரு இல்லையா ஏற்றுக்கு <laughs> உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தானாகவே எண்ணெய் தச்சு விட்டுறாங்க இல்லைன்னா அதை இழந்து வெட்டி கொடுக்குறாங்க அதுமாரி கொலை பண்ணுறாங்களா அது கொலையா இல்லை அவங்களுக்கு செய்கிற புண்ணியமாக சார் அது இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணுங்கிற மனநிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது நல்லது தானே ஒருத்தருக்கு வந்து உப அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு மாதமோ ஆறு மாதமோ உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படி அவங்க இவங்களா கொண்டுட்டது மாதிரி தானே அர்த்தம் எப்படி தப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> நல்ல கர்மாவா வருதோ வரலையோ உங்களுக்கு மோசமான கர்மா வராது நோக்கம் தான் நான் மிகவும் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது கர்ம பலனாக நாம் அனுபவிக்கும் துன்பம் என்பது ஒரு தண்டனை அல்ல முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நாம நம்ம எல்லாருமே நான் எப்பயோ செஞ்ச தண்ட எப்பயோ செஞ்ச தவறுக்கு இப்போ நான் வந்து பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்கிறேனா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் இருக்குது உண்மையில் நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் கூட ஞானத்திற்கான வழிகாட்டுதல் தான் இறைவன் வந்து பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கும் கொடுக்கறதே கிடையாது நம்ம நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக தான் நமக்கு வரக்கூடிய கர்ம பலன் கூட இருக்குது அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா அந்த உண்மை புரிஞ்சுக்கலாம் இன்பங்கள் நாம் நினைக்கிறோம் இன்பங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம் உண்மையில் இன்பத்தில் நாம் மயங்கி திளைத்திருப்பவர்கள் பித்தனாயிடுவார்கள் துன்பத்தை தாங்குபவர்கள் புத்தனாயிடுவார்கள் எப்போ நம்ம துன்பத்தை ஏற்றுக்கிறோமோ நம்ம வரக்கூடிய துன்பத்தை கூட நீங்கள் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலமாக நம்முடைய ஞான புரிதல் மூலமாக அகத்தில் உள்ள விடுதலையோட இது ஏற்க தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு நாம் எது நல்ல காரியம் செய்யணுமோ செய்யும் போது அந்த துன்பத்தையும் கடந்து போகிறோம்னு அர்த்தம் இது வந்து வரக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் ஞானத்திற்கான வழிகாட்டுதல் தான் துன்பத்தை தாங்குபவர்கள் ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் புத்தனாவார்கள் இன்பத்தில் மயங்கி திளைப்பவர்கள் பித்தனாவார்கள்னு சொல்லுவாங்க ஐயாவே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து அந்த துன்பத்துக்குள்ளேயும் ஒரு அமிர்தம் இருக்குது ஞானங்கிற அமிர்தம் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து பனிஷ்மெண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக ஏன்னா இதை ஒன்று புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து கர்மா பற்றிய இதிலிருந்து விடுபட்டுருவோம் ஓகேன்னு விடுபட்டுருவோம் இந்த கர்ம பலன் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் தான் கர்ம பலன் அந்த சூழ்நிலையில் செயல்படக்கூடிய சுதந்திரம் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஒருத்தங்க ஒரு துன்பத்தை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கர்ம பலன் நமக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுக்குறாங்க அவங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு துன்பத்தை கொடுத்தவங்கள நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்முடைய சுதந்திரத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் அவங்கள மன்னிச்சு விடலாம் திருப்பி பழியும் வாங்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது அவங்க நிலையை அப்படி ஏற்றுக்கவும் செய்யலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதை தான் ஆகாமிய கர்மான்னு நம்ம சொல்
ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு முனிவர் முக்காலம் உணர்ந்தவர் இருக்கார் அவர்கிட்ட ஒரு இளைஞன் வந்து அவர் அவரை வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சை வச்சுட்டு இப்படி மேலோட்டமாக பிடிச்சிட்டு வரான் அவர்கிட்ட கேட்குறான் சுவாமி என் கையில் இருக்கிற இந்த பட்டாம்பூச்சி இறந்துருச்சா உயிரோடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் அவர் இறந்துருச்சுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவான் இப்படி பறக்கூடுவான் நீங்கள் சொன்னது பொய்ன்றுவோம் ஒருவேளை அவர் வந்து இல்லை உயிரோடு தான் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவான் அப்படியே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணனே என்ன இடம் காலி இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு வரான் சுவாமி நீங்கள் முக்காலம் உணர்ந்தவர் என் கையில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி இறந்துருச்சா உயிரோடு இருக்கான்னு கேட்குறான் அவர் சொல்கிறாரு அது இறப்பதும் உயிரோடு இருப்பதும் உன் கையில் தான் இருக்குதுங்கிறார் அது மாதிரி நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய கர்மா தான் ஆகாமிய கர்மா அதை நம்ம நல்ல விதமாக செஞ்சாவே நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய எதிர்காலமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த வகுப்பு அகம்புறம் பார்ட் டூ ஞானம் புரிந்த பிறகு கர்மாவை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ணவே தேவையில்லை கர்மாவை தாங்கக்கூடிய தன்மை நம்ம வந்துடுவோம் தாங்கி அடுத்து நல்லது செய்யறதுக்கான தன்மைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அதனால் அடுத்த வகுப்பு நம்ம போவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து நம்முடைய ஆசிரமம் வந்து சேலத்தில் இருக்குங்க சேலத்தில் ஜருகுமலை அடிவாரத்தில் இயற்கை சூழலோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு எண்பது பேர் வந்து அங்கே தங்கி ஞான முகாமில் கலந்துக்கலாம் அதை வந்து ரொம்ப இயற்கை சூழலாக எல்லா வசதிகளோடு வடிவமைச்சிருக்கோம் நாங்கள் அந்த இதை அமைக்கும்போது நிறைய கடன்பட்டு வாங்கி இது பண்ணணும் வட்டியில்லா கடனாக நண்பர்கள்லாம் வாங்கி பண்ணணும் அதை சரி செய்வதற்காக நம்ம வந்து இதுக்காக நன்கொடை வழங்குபவர்களை நாங்கள் வந்து வழக்கமாக வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீகத்தில் நன்கொடை வழங்கினா அறங்காவலர்கள்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்காக நன்கொடை வழங்குறவங்களை வந்து நிறுவனர் அவர் தான் ஃபவுண்டர் அவங்களாம் சேர்த்து தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால ஃபவுண்டராக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி சென்னையிலேயே பல ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த வகையில் சேல சென்னையைச் சேர்ந்த திரு அசோக்குமார் அசோக் ஐயா அவர்கள் வந்து ஃபவுண்டராக இணைஞ்சிருக்காங்க அவர் நம்ம வந்து இந்த உங்கள் முன்னிலையில் அவருக்கு வந்து நம்ம ஆனர் பண்ணுவோம் அசோக் சார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்கள் அனைவர் சார்பாக அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நம்முடைய ஸ்ரீ பகவத் மிஷனின் வளர்ச்சிக்காக கலாஸ்ரீ சென்னை அவர்கள் வந்து ரூபாய் பத்தாயிரம் நன்கொடை வாங்கியிருக்காங்க அவர்களை அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் உளமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள் அடுத்ததாக மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த கே கிரிஜா சென்னை அம்மையார் அவர்கள் ரூபாய் பத்தாயிரம் நன்கொலை வழங்கியிருக்காங்க இவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய விருப்பம்லாம் என்னென்னா ஞானத்தை தேடி வரக்கூடிய எல்லாருமே நம்மளாம் ஒரு குடும்பம் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு தடவை ஸ்ரீ பகவத் பவன் சேலம் வரணுங்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் வரணுங்கிறது நம்முடைய விருப்பம் வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் நீங்கள் அவசியம் அங்கே வாங்க வகுப்புக்கு கலந்துக்குங்க இல்லைனா வந்து தங்கிட்டு கூட நீங்கள் போங்க ஐயா இருக்கும்போது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கிட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் ஆனால் உங்கள் அனைவரையுமே ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் சார்பாக சேலம் ஸ்ரீ பகவத் பவனுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறோம் அவசியம் வாங்க ஞான வாழ்வின் நடைமுறையாதார்த்தங்கள் நூல் வாங்கியிருக்கிறவங்க இந்த நம்முடைய இந்த செஷன் முடித்த உடனே மேலே வந்து ஐயா கிட்ட அதை சைன் வாங்கிக்கலாம் வரிசையாக வந்து எல்லாத்துக்கும் சைன் வாங்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஐயா ஒரே கேட்போமாக நம்ம ஏற்கனவே தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அந்த ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறாங்க அதே நினச்சி நினை அது அவருக்கு அதில் சம்மந்தமாக ஃபர்தராக ஏதாவது பண்ணணும்னு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் அது முடிஞ்சு போனதை அவரெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல அது தாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நீங்கள் தாட்டை தாட்டாக விட்டுருங்க திங்கிங்காக மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணாதுங்க நீ சொல்லி சொல்லணும் இப்போ இதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகள் முடிஞ்சு போயிருக்கும் அதில் நமக்கு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறக்கு அங்கே ஒன்றும் ஸ்கோப்பே இருக்காது ஆனால் அதை பற்றிய தாட் மட்டும் நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பிரச்சனை சம்மந்தமாக செய்கிறதுக்கு ஒரு வேலையுமே இருக்காது 
ஆனால் அந்த ஆனால் தாட்டு மட்டும் வந்து நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதில் வந்து தாட்டை தாட்டாகவே எடுத்துக்கிடுங்க அந்த தாட்டு மேலே ஏறி நீங்கள் சவாரி பண்ணாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ சில பிரச்சனைகள் வந்து முடிஞ்சு போகாது அது தொடர்கதையாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சு போச்சுன்னா விட்டுட்டு போயிடலாம் அது தொடர்கதையாக இருக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகளும் இருக்கும் ஆனால் அதுவும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனைக்குரிய அம்சமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணுறதுன்னுட்டு தெரியாது பண்ணாமலும் விட முடியாது பண்ணுறதுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ அதில் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கான்ஷியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தொடர் பிரச்சனைகளுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்ன இப்போ நம்ம பொதுவாக மனம்னு சொல்லி ஜெனரலாக சொல்கிறோம் ஆனால் சாஸ்திரங்கள் வந்து இப்படி மனம்னு சொல்லி ஜெனரலாக சொல்லாது அது வேறு பேர் கொடுத்து அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் நம்ம மனம் மனம் எடுத்ததெல்லாம் மனம் அப்படி சொல்லுது மனம் அப்படி பெறுது மனம் இப்படி மனசில் அப்படி நினைக்கிறேன் இட்டு சும்மா ஜெனரலாக எடுத்த எடுத்ததெல்லாம் மனங்கிற கேட்டகரிகளே குழந்துடும் இன்னும் சாஸ்திரங்கள் அது வந்து வேறு ஒரு பேரை சொல்லி அழைக்குது என்னஞ்சுன்னா அந்த கரணம் இட்டு பேர் சொல்லுது அந்த கரணத்தில் ஒரு பகுதியாக எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இன்னு சொல்லி நாலு பகுதிகள் இருக்குது இந்த நாலும் சேர்ந்தது அதை தான் நம்ம மனசு மனசுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து சாஸ்திரம் கொடுக்குற பேர் வந்து அந்த காரணம் இப்போ நாம் அதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் முழு மனம் அல்லது டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு பேர் கொடுக்குறோம் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு அல்லது முழு மனம் எப்படி பேர் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது சாஸ்திரங்கள் கொடுக்குற மாதிரி அந்த காரணம் கொடுத்தாலும் சரி மொத்தத்தில் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அம்சம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதில் நாளில் ஒரு பகுதி அதுதான் மனம்னு சொல்கிறோம் அந்த மனசு மட்டும் செயல்படுற பகுதியும் இருக்குது அது வந்து மொத்த பகுதி வந்து நூறு சதவீதமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த மனம் வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் இந்த இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து அலைவாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலைவாயிர தன்மையுடையது தான் வந்து மனம்னுட்டு பேர் கொடுக்குறோம் அதை தான் நாம் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறோம் மொத்தத்தையும் சேர்த்து டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மனம்னா என்ன புத்தின்னா என்ன சித்தம்னா என்ன அகங்காரம்னா என்ன ங்கிறத பற்றியும் நம்ம இந்த சாஸ்திரங்கள்லே என்ன சொல்லுதுங்கிறதையும் கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஒரு அரசாங்கத்தில் வேலை பார்க்குறோம் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பொது விடுமுறைகள் நிறையா இருக்குது அப்போ ஏதோ ஒரு பொங்கல் ஹாலிடேஸோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஹாலிடேஸ் ஒரு தற்செயல ஒரு நாலு நாள் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் இருக்குது அதோடய சனி ஞாயிறு சேர்த்தா இன்னும் ரெண்டு நாள் கிடைக்குது அடுத்த வாரம் சனி ஞாயிறு சேர்த்தோன்னா அடுத்தாப்பில் ஒரு ரெண்டு நாள் கிடைக்கும் மொத்தம் எல்லாம் சேர்த்து கூட ரெண்டு நாள் நம்ம லீவ் போட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் நமக்கு லீவ் மொத்தமாக கிடைக்குது மற்றபடி சாதாரணமாக அப்படி கிடைக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் இந்த பத்து பன்னிரெண்டு நாளில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஏதாவது பயன்படுத்திக்கிடலாம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு டூர் போகலாம் ஃபேமிலியோடு ஒரு டூர் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த இதை பயன்படுத்தி ஒரு டூர் போயிட்டு வரலாம் ஃபேமிலி டூராக இன்னு சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லும் அதே மனசு என்னென்னுன்னா வேறையும் சில சஜஷனை சொல்லும் சரி டூர் போகிறத விட நம்ம கிராமத்துக்கு போய் கிராமத்தில் உள்ள நம்ம பழைய வீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாம் அந்த இதை எனக்கு கொஞ்சம் பராமரிச்சுக்கலாம் நிறையா வீட்டில் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீடுகளுக்கெல்லாம் நிறையா வீட்டுகளுக்கு போகல அதையும் போயிட்டு வந்துடலாம்ங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குது இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் சரி இல்லை இங்கே வீட்டில் இருக்கிற வீட்டிலேயே கொஞ்சம் ரிப்பேர் வேலை பாக்கி இருக்குது இதையாவது நம்ம கொஞ்சம் ரிப்பேர் வேலையை பார்த்து முடிச்சிடலாம்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மூணு விதமான ஆப்ஷன் கொடுக்கு இந்த மூணையும் செயல்படுத்த முடியாது இதில் எதையாவது ஒன்றை தான் செலக்ட் பண்ணி செயல்படுத்த முடியும் அப்போ அந்த மூணு விதமான ஆப்ஷனை கொடுக்கறது மூணு விதமாக நாலு விதமாக பல ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இப்படி ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மனம் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமன்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் மனம் அதில் எதையாவது ஒன்றை தேர்ந்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் புத்தின்னு சொல்கிறது சரி இதை நம்ம செய்வோம்னு சொன்னால் அதோட பிறகு பேர் மனசு அங்கே அலைப்பாயிரத்தெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது எதையாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுத்து அதை மட்டும் செயல்படுத்துகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த தேர்ந்தெடுக்கிற பகுதிக்கு வந்து புத்தின்னு சொல்ல சொல்கிறோம் சித்தம்னா என்ன சித்தம்ங்கிறது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு நம்முடைய கேரக்டர் இதை தான
நிறைய பேர் கூடியிருக்கிறாங்க பணக்குமா இப்படி கூடியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்க ஏதோ வினோதமாக கூடியிருக்கிறாங்க என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி மனசு சொல்லுது அதே மனசு என்னொன்று சொல்லுது அந்த நிற்கிற ஆட்களை பார்த்தா அவ்வளோ சரியான ஆட்கள் மாதிரி தெரில ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத விவகாரம் தான் அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நல்ல பிரச்சனைகளாக இருந்தால் இப்படி இந்த ஆட்கள்லாம் கூடியிருக்க மாட்டாங்க தேவையில்லாமல் ஒம்ப போய் விலைக்கு வாங்கிடக்கூடாது நம்ம வேறு பக்கமாக போயிடுவோம்னு சொல்லி சொல்லுது அப்போ மனசு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கு ஒன்று அந்த கூட்டத்தை நோக்கி போ சொல்லுது என்னொன்று வந்து கூட்டத்தை விலகி போ சொல்லுது இப்போ நம்ம அதை நோக்கி போனோமா விலகி போனோமா முடிவு எடுக்கிறது புத்தி தான் அப்போ புத்தி என்னன்னு சொன்னால் அந்த கூட்டத்தை என்னென்னு போய் பார்க்கலாம் நீட்டு சொல்லி முதலாவது ஆப்ஷனை முடிவு எடுத்துருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்போ புத்தி என்ன முடிவு எடுக்கோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கான எனர்ஜி நமக்கு தேவை அந்த எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் நம்முடைய சித்தம் நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் இருக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது அதை நோக்கி நம்ம போகணும்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு என்ன எனர்ஜி வந்துன்னா அதை நோக்கி போவோம் ஒரு ஆர்வம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது க்ரியேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் தான் நம்ம அதை நோக்கி போவோம் அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சித்தம்னு சொல்லி சொல்கிறது சப்போஸ் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த கூ நம்ம ரெண்டாவது ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் அந்த கூட்டம் சரியான கூட்டமாக தெரில விலகி போகணுன்ட்டு முடிவு எடுக்கிறோம் இப்போ விலகி போகணுன்ட்டு ஒரு புத்தி முடிவு எடுத்துன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த சித்தம் வந்து என்ன எனர்ஜியை கொடுத்தான்னா நம்ம விலகி போவோம் அப்போ நமக்கு ஒரு அவர்ஷன் ஏதாவது ஒரு டென்ஷன் ஒரு பயம் இப்படி ஏதாவது உன எனர் எமோஷன் வந்தால் தான் நம்ம அந்த கூட்டத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு பக்கமாக போவோம் அப்போ அந்த எனர்ஜியை கொடுக்குறது தான் சித்தம் இப்போ அகங்காரங்கிறது எது நிறைய பேர் என்னன்னு சொன்னால் நான் நிட்டு நினைக்கிறது தான் அகங்காரம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த சித்தம் ஏதாவது ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குது ஏதோ ஒரு எமோஷனை கொடுக்குது அது என்ன எமோஷனை கொடுக்குதோ அந்த எமோஷனுக்கு பேர் தான் அகங்காரம் எமோஷனை கொடுக்கறது வந்து சித்தம் அதனால் வரக்கூடிய எனர்ஜிக்கு தான் வந்து நமக்கு செயலுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்குது அந்த எனர்ஜியினுடைய வெளிப்பாட்டுக்கு அகங்காரம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் இதை சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் செயல் அது சம்மந்தமாக தான் செயல் வருது இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நாலும் சேர்ந்துருக்கு டோட்டல் மைண்டுங்கிறது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் ஒவ்வொன்றும் இருபத்தஞ்சி சதவீத பவர் இந்த நாலும் சேர்ந்தனா நூறு சதவீத பவரோடு இருக்குது இப்போ இந்த நாலும் சேர்ந்தது வந்து முழு மனம் அல்லது டோட்டல் மைண்டு அல்லது அந்த கரணம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லானது இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது என்னென்னு சொன்னால் வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் அது ப்ளஸ்ஸையும் சொல்லும் மைனஸையும் சொல்லும் போகணுன்னு சொல்லும் போக வேண்டாம்னு சொல்லும் செய்யணும்னு சொல்லும் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லும் அப்போ எப்போவுமே அது புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு செயல்பாடு அதுக்கு கிடையாது அது ஒரு அலைபாயிர தன்மை உடையதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம வந்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் அங்கே டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டு செஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த செயல் வந்து வெற்றிகரமாக இருக்கும் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் ஒரு செயலில் ஈடுபடுதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு எழுபரியாக இருக்கும் ஒரு போராட்ட களமாக மாறிடும் அதனால் நமக்கு வந்து எந்த செயல் பண்ணாலும் அந்த செயலை வந்து டோட்டல் மைண்டு செயல்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா எல்லா செயல்களுமே வெற்றிகரமாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமலும் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் நிறைய புதர்களாக இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது வெளிச்சமே இல்லை இருட்டாக இருக்குது அந்த பாதையில் நீங்கள் போக வேண்டி இருக்கு அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னா எங்கேயாவது இடறிடுவோமோ எங்கேயாவது இடறி விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி மனசு சொல்லிக்கிட்டே வருது அப்போ நீங்கள் கையை வந்து அப்படி தடவி தடவி பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே போயிட்டுருக்கீங்க இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் இடறி கீழே விழுந்துடுறீங்க இப்போ நீங்கள் கீழ் மேலே எழும்பி நிற்கணும் எழும்பி நிற்கிறதுக்கு மனசு வந்து இப்படி எழும்பலாமா அப்படி எழும்பலாமான்னு எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாது நீங்கள் எழும்பு நீங்கள் விழுந்த மாத்திரத்தில் உங்களை அறியாமல் எழும்பிடுவீங்க எழும்பின பிறகு தான் எழும்பினதே தெரியும் இப்போ நீங்கள் த நீங்கள் தடுமாறிட்டு போகும்போது கூட கடவுளை கூட பிரார்த்தனை பண்ணுவீங்க எனக்கு வழியை காட்டப்பா எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்குது வழியை காட்டப்பான்னு கூட நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுவீங்க ஆனால் கீழே விழுந்த நீங்கள் எழும்புறதுக்கு உங்களுக்கு கடவுள் கூட தேவைப்படாது ஏன்னா உங்களை அறியாமல் எழும்பிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள் கூட நினைவுக்கு வருவார் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு குரூசியல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் தானா ஸ்பாண்டேனியஸாக ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோட நீங்களாகவே உங்களை அறியாமலே
இடறிவிடுவோமோ மோதிவிடுவோமோ விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி ஒரு புலம்பிக்கிட்டே வர்றது தான் வந்து கான்சியஸ் மைண்டு எந்த புலம்பும் இல்லாமல் எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் தானாகவே ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கிறது தான் வந்து டோட்டல் மைண்டு இந்த ரெண்டு மனசுமே நமக்குள்ளே செயல்படுது இது எங்கேயோ உள்ளதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாம் ஏதோ வீட்டுக்குள்ளே அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து வீட்டில் வீட்டில் ஹாலில் உட்காந்துருக்கார் ஒருத்தர் ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்காக ஒருத்தர் இருக்கார் பெரிய மீசை வச்சுருக்காரு இடுப்பில் பெரிய பட்டாக்கி வச்சுருக்கிறார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு முரட்டு குரலில் கேட்குறாரு ஐயா அவங்க முதலாளியாக பார்க்கணுங்கிறார் இந்த வாட்ச்மேனுக்கு அவரை பார்த்தான்னா அவர் நம்பிக்கையான ஆளாக தெரில இப்படி ஒரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறாரு ஒரு குரலும் சரியில்லை நடை உடையும் சரியில்லை கையில் அவரை கத்தி வச்சுருக்கிறாரு முரட்டுத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு இவரை எப்படி முதலாளியை பார்க்குற அனுமதிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு தயக்கமாக இருக்குது அப்போ ஒரு இன்டர்காமாக எடுத்து முதலாளிக்கு கூப்பிடுறாரு இப்படி ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு ஒரு ஆளை பார்த்தா நம்பிக்கை கொடிஞ்சவராக தெரில அவர் என்ன பண்ணுறது உங்களை பார்க்கணுங்கிறாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா உள்ளே அனுப்புங்கிறார் இந்த கூர்க்கு இந்த வந்தவரும் என்ன சொன்னால் அவர் அந்த ஹாலுக்குள்ளே போகிறாரு இந்த வாசலுங்கிற வாட்ச்மேனே என்ன நடக்குங்கிற எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாப்புல அங்கே உள்ளே போனவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அந்த முதலாளியை பார்த்து ஒரு சல்யூட் போடுறாரு இடுப்பில் இருந்த பட்டாக்கத்தையை கலத்தி கீழே வைக்கிறாரு என்ன ஒரு சல்யூட் போட்டுட்டு வெளியே போயிடுறாரு அது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிஞ்சு போயிடுது இப்போ இந்த வாட்ச்மேனாக செயல்படுறவர் தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அது அப்படி தான் அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க தெரியாது இப்படி செய்வோமா அப்படி செய்வோமான்னு சொல்லி குழம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது எதையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது தான் அந்த பங்களாவுடைய ஓனர் அப்போ அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவர் எதையும் போய் அலட்டிக்கிட மாட்டார் அவர் அவர் பாட்டுக்கு டீல் பண்ணிடுவார் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் டீல் பண்ணிடுவார் அப்போ ரெண்டு அம்சம் நம்மகிட்ட இருக்குது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அம்சமும் நம்மகிட்ட இருக்குது சின்னதையும் பெருசாக்கி பூதமாக்கி ஆட அவ்வளோ அவர் பட்டு அலை வாங்கிட்டு இருக்கிற தன்மையும் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது இந்த ரெண்டில் நம்ம எதையாவது ஒன்றும் நம்ம நல்லதை செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுனா என்ன கான்சியஸ் மைண்டுனா என்னங்கிறது அது எப்படி செயல்படுதுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் நண்பரை தேடி அவர் ஒரு மலை பிரதேசத்தில் ஒரு வீடு கட்டிகிட்ருக்கிறார் தனியாக தான் வசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் எப்போவாவது போனீங்கன்னா அவரோட தங்கியிருப்பீங்க ஒரு நாள் நீங்கள் அவர் அவர் வீட்டுக்கு போவோமே நீ சொல்லி நீங்கள் போகிறீங்க நைட்டு இரவு பத்து மணி நீங்கள் அவர் வீட்டு முன்னால் போய் வண்டியை நிப்பாட்டவும் அவர் என்ன பண்ணுறார் உங்கள் நண்பர் வந்து அப்போ தான் வீட்டை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிக்கிட்டு அவர் எங்கேயே கிளம்பிட்டு இருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் நல்லா பயண கிளைப்பில் வாரீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெளியே அவர் என்ன சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்காக வரணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வீட்டை வேணால் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வாங்க நான் படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நானும் பயண கிளைப்பில் வந்திருக்கிறேன் படுத்து அப்படியே தூங்கிடுவேன் எனக்கு ஒன்று வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் போகும்போது வெளிப்பக்கமாக பூட்டிகிட்டு போயிருங்க நீங்கள் திரும்பி வந்தாலும் திறந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்துடலாம் என்ன எங்கள் காலிங் படலாம் அடிக்க வேண்டியதில்லை இல்லைனா அவரும் அதே மாதிரி வீட்டை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிட்டு சாவி எடுத்துகிட்டு அவர் பாட்டு போயிடுறேன் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வீடு பழக்கமான வீடு தான் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க போட்டுங்கன்னு போட்டு உங்களுக்கு பெட்ரூம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் பெட்ரூமில் போய் லைட்டை போடுறீங்க உங்கள் கட்டில் ஒரு பெரிய பாம்பு அப்படி படம் எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த வீட்டை மொத்தம் வெளிப்பக்கமாக பூட்டாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நான் கேட்க வேண்டியதில்லை சரி நண்பரெல்லாம் என்ன ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் என்ன அவசரம் அடுத்த தடவை பார்த்துக்கிடோன்னு சொல்லி நீங்கள் பட்டு விழுந்து அடித்து போயிடுவீங்க இப்போ நீ வெளியே பூட்டி இருக்கு போக முடியாது நீங்கள் பாம்பை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ அந்த நேரில் என்ன பண்ண ஏன்னா நீ அன்னைக்கு தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் சினிமாவிலே வேறு எங்கேயா தான் பார்த்துருப்பீங்க நேருக்கு நேராக அன்னைக்கு தான் பாம்பா மருமெல்லாம் பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க அது உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து நீங்கள் யோசித்து முடிவு எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் அவகாசம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை ஆனால் நீங்களும் அது பாட்டு அது வேறு எங்கேயும் போய் மறைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல மட்டும்தான் கவனமாக
நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருந்தோம்னா அது வந்த வழியே திரும்பி ஜன்னல் வழியே வெளியே போயிடும் சாப்பிட்டா முடிஞ்சு போயிடும் அங்கே சேருக்கங்க ஒன்றுமே இல்லை அது ஆனால் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஸ்டடியாக ஒரு முடிவு எடுக்கணும் உங்களுக்கு உங்கள் தெரிஞ்சு நீங்கள் தேவையில்லாமல் கலெக்டாக பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அது என்ன கொஞ்சம் அங்கே எங்கேயாவது ஒழிஞ்சிக்கிடும் ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணிக்கிடும் தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் வரும் இப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்டடியாக அமைதியாக இருக்காது ஒன்று தான் உங்களுடைய வேலை இப்போ இதில் வந்து அந்த ப்ர அந்த டைமில் அந்த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வந்து தானாக வேலை செய்யும் நாம் அதை வந்து பிளான் பண்ணியெல்லாம் செய்கிறதில்லை அந்த காலத்தில் நடந்த மாதிரி ஒரு கதை அந்த காலத்தில் வந்து சில ஃபேமிலியில் வந்து திருடுறதையே தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு சில ஃபேமிலி வாழ்ந்துருக்குறாங்க அந்த காலம் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ ஓரளவு எரடிகேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபேமிலி பாரம்பரியமாகவே திருட்டு தொழிலில் இருந்த ஒரு ஃபேமிலி அப்போ ஒரு திருடனை வந்து என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அவன் திருடுறான் பொருளெல்லாம் கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு கொடுக்குறான் வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவனுக்கும் வயசாகிருந்து மகனும் வளர்ந்து பெரியவனும் ஆகிட்டு இருக்கான் ஒரு நாள் அந்த மகன் கேட்குறான் எப்பா நீ வந்து போகிறா பொருளெல்லாம் கொண்டு வரா நாங்களும் நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் உனக்கும் வயசாகிட்டு போகுது எனக்கும் வயசாகிட்டு இருக்கு நீ இது வரைக்கும் என்னுடைய உனக்கு பிறகு நான் இந்த தொழிலை எப்படி பண்ணுறது எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லையே எனக்கும் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாமா என்ன சொல்லி அவன் கேட்குறான் ஆமாம் அதுவும் சரதான்ப்பா வா இன்றைக்கி நான் திருட போகும்போது நீ என் கூட வா நம்ம திருடர கற்றுக்கலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறான் ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு பெரிய பங்களாக்குள்ள நுழைகிறாங்க ஒரு பெரிய ரூமில் இரும்பு பெட்டி இருக்குது அந்த ஸ்திருடம் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு சாவியை போட்டு சாமர்த்தியமாக அந்த பெட்டியை திறந்துடுறான் அந்த மகனை நான் உள்ளே போய் திருடு எறும்பு பெட்டி பெரிய பெட்டி நீ உள்ளே நம்ம சத்தம் போட்டு யாரையும் கூட முடியாத கூப்பிட்டு வந்தோன்னா துவச்சி எடுத்துருவாங்க ஆளை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களேன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை அப் ராத்திரி ஆயிடுது விடிய ஆரம்பிச்சிட்டு எல்லோரும் நடமாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவனும் சத்தம் இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ அந்த வீட்டை பார்ப்பனார் கூலாக சொல்கிறான் இப்படி தான் அப்பா திருடுறதுக்கு கற்றுக்கிடணும் சொல்லி இப்போ இதெல்லாம் வந்து அவன் வந்து பிளான் பண்ணியெல்லாம் வந்து தப்ப முடியாது என்ன பண்ணணும் என்ன நடக்கும்னு எல்லாம் நமக்கு எதிர்காலத்தில் என்னெல்லாம் நடக்கும்னு எல்லாம் நம்ம திட்டம் போட்டு பிளான் பண்ணியெல்லாம் எல்லாமே நடக்கிறது இல்லை எதிர்பாராமல் என்னெல்லாமோ நடக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு தான் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றும் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு தான் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு அது எல்லாருக்கும் இருக்குது எல்லாருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்குது நம்ம இன்றைக்கும் நம்மகிட்ட இருக்குது கான்சியஸ் மைண்டும் இருக்குது டோட்டல் மைண்டும் இருக்குது அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு நம்ம செயல் கொடுக்கணும் கான்சியஸ் மைண்ட்டு கொடுத்தோம்னா புலம்பிகிட்டே தான் இருக்கும் டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டு சொன்னால் அங்கே புலம்பல் இருக்காது செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிடும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு பைக் ஓட்டுறோம் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு டேனிங் அந்த சைடில் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு கூட தெரில ஷடார்னிட்டு ஒருத்தர் உள்ளே நுழைஞ்சிடுறாரு இப்போ நீங்கள் உங்களையும் காப்பாற்றணும் அந்த பைக்கையும் காப்பாற்றணும் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும்னு பிளான் எல்லாம் பண்ண முடியாது உங்களை அறியாமல் எதையோ ஒன்று பண்ணி நீங்களும் எஸ்கேப் ஆகிடுறீங்க அவரும் எஸ்கேப் ஆகிடுறாரு ஏதோ ஒரு கிலோ சாமர்த்தியமாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணி போயிடுறீங்க இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது அந்த ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அங்கே எப்படி செயல்படுனே நமக்கு தெரியாது அதுவாக சா ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்பட்டு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணி பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடும் இதுதான் டோட்டல் மைண்டினுடைய செயல்பாடு இப்போ இது வந்து நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கா நான் வந்து சின்ன வயசில் எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு கிராமம் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கும் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து நாங்கள் ஒரு நாய் வளர்த்தோம் அந்த நாய் வந்து அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் நாளைக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு நான் அப்போ ஏழாம் கிளாஸ் படித்தோம் இல்லை எட்டாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு நேரமாக இருக்கும் அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு அவசரம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு வாசல் உண்டு பின் வாசல் வழியாக போனான்னு சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டில் போகலாம் முன் வாசலில் போனால் கொஞ்சம் சுற்றி போனோம் அன்றைக்கி கொஞ்சம் அவசரம்னு சொல்லி நான் பொதுவாக வந்து அந்த முன் வாசல் வழியாக போவேன் அது சுற்றி போனாலும் கூட ஊருக்கு மத்திய வழியாக போக வேண்டிய ஊருக்கு வெளியே ஓடி போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பின் வாசல் வழியாக போனான்னு சொன்னால் ஊருக்கு மத்திய வழியே போக வேண்டிய இருக்கும் ஆனால் விளக்கமாக எப்போவுமே முன் வாசல் வழியாக தான்
என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அந்த ஊருக்கு மத்தியில் போகும்போது நிறைய தெரு நாய்கள் நிறையா உண்டு தெரு நாய்கள் ரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம நாயை விடாது விரட்டி வெட்டி பார்த்தா கேட்குற மாதிரி தெரில சரி நீ பட்டு திருந்திக்கான்னு சொல்லி விட்டாச்சு அதே மாதிரி நாங்கள் முதல் தெருவில் என்டர் பண்ண உடனே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய் அப்படி கொலை வெறியோடு வந்து சூழ்ந்துக்கிட்டு நம்ம நாய் தொலைஞ்சிதுன்னு பார்த்தேன் ஆனால் அங்கே நடந்தது வேறு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க அங்கே பழைய நண்பர்களை பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பழைய நண்பர்கள்லாம் பார்க்குறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விசாரிப்பீங்க இப்போ இதே மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் நம்ம நாயும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு அப்படி ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த குலவெறியோட அந்த நாய்கள்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு என்னடா நாம குலவெறியோட வரும் இது அன்பை பொழியுதான்னு சொல்லி இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கடிக்கிறதா குதறதா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அப்படி உரிமைக்கிட்டே நிற்குது இது வந்து என்ன சொன்னால் அப்படியே அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாழையும் ஆட்டிக்கிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது ஒரு கேப்பு கிடச்சிது அந்த கேப்பை பயன்படுத்தி ஒரே எஸ்கேப் நம்ம தோட்டத்துக்கே போய் சேர்ந்துட்டு ஒரு கடி கூட வாங்கலை அப்புறம் ஒரு நாய்க்கு வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யுது அந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் வந்து திட்டம் போட்டெல்லாம் செய்ய முடியாது திட்டம் இப்படியெல்லாம் ஒன்று நடக்கும்னு தெரிஞ்சால் நாய் வரவே வராது அந்த இடத்துக்கு அந்த நேரத்தில் வந்திருக்கு ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வந்து ஒரு அனிமலுக்கு கூட இருக்குது அந்த நேரத்தில் என்ன செயல்படணுமோ அதை செயல்படும் இதே மாதிரி நமக்கு எப்போவுமே எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு இருக்குது அந்த நேரத்தில் அந்த ஆபத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நம்மள அறியாமலே வெளிப்படும் இதை தான் நம்ம டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து தேவையில்லாது நடந்தது நடக்காது எல்லாத்தையும் போட்டு எழுத்து போட்டுட்டு அலசி ஒரு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து என்ன சொன்னால் அதுவும் தேவை தான் ஏன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்குறது அது தான் இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஆப்ஷனே கொடுக்காது செயல் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் ஏன்னா நான் ஆப்ஷன் நிறையா கொடுத்தா தான் நீங்கள் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரியெல்லாம் எமர்ஜென்சியெல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு செயல்படி எப்படி செயலணும் எப்படி செயல்படணுங்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு மைண்டு தேவைப்படும் அந்த வேலையை தான் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு பார்க்குது அதனால் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு மெசஞ்சராக மட்டும் பயன்படுத்திட்டா போகும் முடிவு எடுக்கிறதெல்லாம் டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டா போகும் அப்படி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் எந்த செயலையுமே ஈஸியாக நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால் நம்ம வந்து இப்படி ரெண்டு மைண்டு நமக்குள்ள செயல்படுதுங்கிறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டும் நமக்குள்ளே செயல்படுது கான்ஷியஸ் மைண்டும் செயல்படுது நாம் கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் மட்டும்தானே நினைக்கக்கூடாது கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு தான் ஏன்னா அதான் பிரதானமாக வெளியே தெரியும் சர்வண்ட்டு தான் வெளியே தெரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பார் மாஸ்டர் இருக்கிறது இடமே தெரியாது அது தேவைக்கு வரும்பொழுது தான் அது மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு மின்னல் மாதிரி போயிடும் அதனால் ரெண்டு மைண்டும் நம்மக்கிட்டே இருக்குது கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறக்கூடிய புலம்பக்கூடிய மனசும் இருக்குது செயல்படக்கூடிய டோட்டல் மைண்டும் இருக்குது நாம் எல்லா பொறுப்பையும் இந்த டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கும் அப்போ இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டையும் உள்ளடக்குனது அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை உள்ளடக்குன்னு அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு வந்து இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை கடந்த காஸ்மிக் மைண்டோட கூட சில கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது ஒரு சராசரி மனிதனால் செய்ய முடியாத சில சாத்திய சாதனைகளை கூட படைச்சிடலாம் அதனால் அது நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது எதையுமே எதிர்பார்க்காது செயலில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு சராசரி மனிதனால் செய்ய முடியாத கூட செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆற்றல் உள்ள மனசு நமக்குள்ளே இருக்குங்கிறது நம்ம ரிலை பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு வேறு கடவுள் வேறு கிடையாது அதனால் கடவுள் அளவுக்கு சக்தி உள்ள ஒரு அம்சம் நமக்குள்ளே இருக்குது அதனால் கடவுளே உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறா இருந்தாலும் டோட்டல் மைண்டு மூலமாக தான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார் அதனால் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டை நல்ல முறையில் ரிலை பண்ணுங்கள் டோட்டல் மைண்டுனால் என்ன கான்ஷியஸ் மைண்டுனால் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க முடியாதெல்லாம் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுவோங்கும் போது நீங்கள் தேவையெல்லாம் போட்டு இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு அலட்டிவிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களால் முடிஞ்சதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் அதனால் அந்த டோட்டல் மைண்டுனா என்ன கான்ஷியஸ் மைண்டுனா என்னங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்குள்ள நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டுமே போதும் டோட்ட
அதனால் செயல்கள்லேயும் ஒரு ஒழுங்குபாடு வந்ததுன்னா அது அக ஒழுங்குபாடுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதனால் நாம் வந்து இப்போ சில இதுகள் வந்து டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸுங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு பத்து கட்டளைகள் வச்சுருக்கிறோம் அந்த பத்து கட்டளைகள்னா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பத்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ன்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பத்து கட்டளைகள்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பத்து விதமான முடிவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்ங்கிற மாதிரி நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன செய்ய வேண்டாது என்னங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் இப்போ இந்த முதலாவது கட்டளை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தில் குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் புறத்தில் அறிஞனாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு எல்லாமே அகம் சார்ந்த விஷயம்தான் புறத்தில் ஒரு வேலையுமே இல்லை நாம் நமக்கு நாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தால் போதும் குழந்தையாக இருக்கிறதுனா என்ன சொன்னால் ஒரு பேருக்கு குழந்தைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து அறிவினுடைய தேவை அங்கே கிடையாது அறிவினுடைய வேலை அங்கே கிடையாது அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது நீங்கள் உங்களை நீங்கள் இன்னோசண்டாக ஏற்றுக்கிட்டால் போதும் உங்களுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே தெய்வீகமானது இயற்கையானது இறைமயமானதுன்னு கூட எடுத்துக்கிட்டால் போதும் சார் அகம் பிரம்மாஸ்மின்ட்டு எடுத்தாலும் சரி தான் அகம் அகமே அகமே பிரம்மம் அகத்தினுடைய எல்லா அசைவுமே பிரம்மத்தினுடைய அசைவு அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லி நீங்கள் அகத்தை பொறுத்தளவில் பிரம்மமேனிட்டு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே நீங்கள் எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லை உங்கள் அகத்தில் வரக்கூடிய இதெல்லாம் பிரம்மம்னு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இது உங்கள் அகத்தை பொறுத்தளவில் பிரம்மம் எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் செயல்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செயல்களில் வந்து நல்லது செய்யணும் மோசமானது செய்யக்கூடாது செய்ய சரியானது செய்யணும் தப்பானது செய்யக்கூடாது அப்போ செயல்களில் வந்து அறிவை பயன்படுத்தணும் உங்கள் புறத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு அறிஞனாக தான் செயல்படணும் அகத்தில் தான் குழந்தையாக இருக்கணும் உங்களை பொறுத்தளவில் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே குழந்தை தான் ஆனால் செயலை பொறுத்தளவு நீங்கள் குழந்தைத்தனமாக இருக்கக்கூடாது அங்கே ஒரு அறிஞனாக செயல்படும் அந்த அகத்தில் குழந்தையாக இரு புறத்தில் அறிஞனாக இரு அகத்தில் பிரம்மமாக இரு புறத்தில் வந்து ஒரு செயல் புரியக்கூடிய தன்மையோடு இருங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அடுத்தப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து முடிஞ்சு போன பிரச்சனைகள்லாம் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறனால தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒரு பிரச்ச ஒரு செயல் முடிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி அப்படி முடி மூட்டை கட்டி போட்ட வேண்டியது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்றுமே திறக்கிறது பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒன்றும் வேலையே இல்லை இப்போ முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக எடுத்துக்கிடும் முடிஞ்சதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருங்க ஒரு செயல் முடிஞ்சு போச்சா முற்றுப்புள்ளி வச்சுருங்க அந்த செயல் சம்மந்தம் நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் வேறு நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு அடுத்த செயல் என்ன முடிஞ்சு போனதை இப்போ கொஞ்சம் இது இப்படி சரி பண்ணியிருந்தால் சரியாக இருக்குமோ அப்படி சரி பண்ணியிருந்தால் சரியாக இருக்குமோன்னு யோசித்து பார்க்குறக்கு அவசியமே இல்லை அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன இப்போ செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதுல கவனத்தை திருப்பண்ண மொழிய முடிஞ்சு போனது ஏன் இப்படி முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது என்ன சொன்னால் ஃப்யூச்சரில் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை நம்ம ஏற்கனவே தவறாக பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னால் அதை சரி பண்ணுறதுக்காக வேணால் என்னதுனால நடந்ததுன்னு சொல்லி ஃப்யூச்சருக்காக வேணால் அதை பார்க்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் அதை சரி பண்ணுறதுல அவசியமே இல்லை என்ன முடிஞ்சு போச்சுது இறந்து போனவருக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி தான் அது ஒன்றும் தேவையில்லை அது அதனால் முடிஞ்சு போனதும் முடிஞ்சு போனதாக எடுத்துகிட்டு அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு நம்ம வந்துடும் இது வந்து ரெண்டாவது விதிமுறை மூணாவது விதிமுறை இப்போ நாம் வந்து எதையாவது ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது சில நேரங்களில் அந்த வேலையை நம்ம செய்வோன்னுட்டு ஒரு மனசு சொல்லும் செய்ய வேண்டான்னு ஒரு மனசு சொல்லும் கொஞ்ச நேரம் செய்யணும்னு செய்யணுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் நேரம் செய்ய வேண்டான்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் முடிவு எடுக்க முடியாமல் இருப்போம் அப்படி நிறைய அங்கே எங்கேயுமே ஊஞ்சலாடிக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி முடிவு எடுக்கிறது அப்போ அதை வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை ஒரு மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வந்து நீங்கள் செய்யணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க செய்யணும்னு முடிவுக்கு வந்த பிறகு செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த தாட்டை நிராகரிச்சுருங்க செய்யணும்னு முடிவுக்கு வந்ததுனால செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சுருங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செய்ய வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிடுங்க செய்ய வேண்டான்னு முடிவு பண்ண பிறகு செய்யணும் செய்யணுங்கிற தாட்டும் வரத்தான் செய்யும் அந்த தாட்டை நிராகரிச்சுருங்க அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துருங்க ஒன்றும் செய்ய வேணும் செய்யணும்னு முடிவிடுங்க அல்ல செய்ய வேண்டான்னு முடிவிடுங்க அந்த முடிவுக்கு வந்த பிறகு அதுக்கு எதிரான தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சுருங்க
இப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன சொன்னால் ஒரு மூணாவது ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு இந்த மேட்டரை பெண்டிங்கில் வச்சுருவான்னு சொல்லி முடிவெடுங்க இப்போ பெண்டிங் அடிச்சிருவான்னு முடிவெடுத்த பிறகுமே கூட செய்யணும் செய்யணும்னு மனசு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் செய்ய வேண்டான்னு ஒரு மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த ரெண்டையுமே நிராகரிச்சிருங்க ஏன்னா நீங்கள் பெண்டிங்கில் வச்சாச்சு ஒரு பத்து நாளைக்கு நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லைன்ட்டு முடிவெடுத்துரும் ஏன்னா மேட்டரை பெண்டிங்கில் வச்சுட்டீங்க இப்படி இந்த மூணு விதமான ஆப்ஷனில் எதாவது ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிக்கிடுங்க அடுத்தது வந்து எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடு இதான் வந்து நாலாவது விதிமுறை எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடு இது வந்து என்ன சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு கான் கான்சியஸ் மைண்டுடைய கான்செப்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்குது செய்யக்கூடிய ஸ்கோப் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க கான்சியஸ் மைண்டே போதும் அதுவே எல்லாத்தையுமே செயல்பட்டுட்டு போயிடும் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு செயல்படுறதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டிய இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மனசை பயன்படுத்தி நீங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த எதிர்காலம் பற்றி நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கும் இது நடக்குமா நடக்காதா இது இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ வந்து நிச்சயம் இல்லாத தன்மையில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டை மட்டும் நீங்கள் எட்டாத அம்சங்களை மட்டும் அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்ட விட்டுருங்க எட்டியது நீங்களே செய்யலுங்க எட்டாவது அம்சத்தை மட்டும் டோட்டல் மைண்டுடைய பொறுப்பில் விட்டுருங்க இதுதான் வந்து நாலாவது அம்சம் அது அடுத்தது அஞ்சாவது விதிமுறை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கிறீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு எமர்ஜென்சி மூணு நாள் வேலையை ஒரே நாளில் செய்யணும் சாதாரணமாக செஞ்சோன்னா மூணு நாள் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் ஒரே நாளில் முடிக்கணும் ரொம்ப எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பத்து பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே ஒரு டார்கெட்டில் இந்த பதினோரு பேரும் ஒரே ரூமில் உட்காந்துருக்குறீங்க இப்போ உங்கள் கூட இருக்கிற பத்து பேரும் உங்களுடைய பரம எதிரிகள் உங்களெல்லாம் எப்படி கவுக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு எதிரிகள் எதிரி மனப்பான்மையோடு இருக்கிற ஒரு பத்து பேரும் உங்களுடைய எதிரிகள் அவங்க தான் உங்களை சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒரு அளவு உட்காந்துருக்குறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வேலை ஓடுமா ஒரு நாள் வேலையை கூட செய்கிறது கஷ்டம் இது மூணு நாள் வேலையை எங்கே செய்ய முடியும் இப்போ இதே இது வந்து இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை வேறு மாதிரி மாற்றிப்போம் இதே மாதிரி தான் பத்து நாள் ரெண்டு மூணு நாள் வேலையை ஒரே நாளில் செய்ய சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் பத்து பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அந்த பத்து பேரும் என்ன சொன்னால் உங்களுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு மத்தியில் உட்காந்துருக்குறீங்க இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் வேலை செய்யும்போது உங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மூணு நாள் வேலை அஞ்சு நாள் வேலையை கூட செஞ்சுருவீங்க ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம நம்மளை அறியாமலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவங்கள வந்து ஒரு எதிரி மனப்பான்மையாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு முதல்ல அந்த மனப்பான்மையை கொஞ்சம் குறைஞ்சி எல்லோரும் உங்களுக்கு வேண்டியவங்க தானே சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க அது செயல்படுத்துகிறீங்களா செயல்படுத்தலையோ ஒரு முடிவு மட்டும் எடுத்துருங்க எல்லாம் நமக்கு வேண்டியவங்க தானே முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் செயல் நடக்குதோ நடக்கல உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் அந்த நிம்மதியோடு நீங்கள் செயல்படும் பொழுது செயல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை முடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பணம் எல்லாம் கேஷாக ரெடி பண்ணி ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாயை கேஷாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு சூட் கேஸில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் தான் பிரயாணம் பண்ணுறீங்க உங்கள் கூட பிரயாணம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே நல்ல ஒரு வெல் டு டூ பீப்புள் தான் ஏன்னா உங்கள் கையில் ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு யாராக பார்த்தாலும் வந்து திருடர் மாதிரியே தெரியும் எப்போ அந்த அம்மா சூட் கேஸை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்களோன்னு சொல்லி எல்லோரும் திருட்டு மொழி முடிக்கிற மாதிரியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம யாரையுமே நம்புகிற மாதிரி இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இப்போ முதல்ல வந்து என்ன சொன்னால் நம்மளை இருக்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நமக்கு வேண்டியவங்க தான் எல்லாருமே நல்லவங்க தான்ன்ற மாதிரி ஒரு நினச்சதை நீங்கள் முதல்ல நல்லா இருக்க முடியும் உங்கள் நன்மைக்காகவாவது நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய நண்பர்களாக ஏற்றுக்கிடுங்க அதுக்காக நண்பர்களாக இருந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு விருந்து போகணும் அவங்கள உங்கள் வீட்டுக்கு விருந்து கூடணுன்ட்டு அந்த அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கெல்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை மனசளவில் நீங்கள் எல்லாருமே யாரையுமே உங்களுக்கு உறுதி கிடையாது எல்லாருமே உங்களுக்கு வேண்டியவங்க தான்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க செல்
நாம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கெட்டது பண்ணிட்டார் நம்ம அதை மனசிலே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் அவர் நமக்கு கடைசி வரைக்கும் எதிரியாகவே தான் இருப்பார் அதனால் நாம் என்ன முடிவு பண்ணணும்னு சொன்னால் எல்லோரும் நமக்கு நண்பர்கள் தான் அவங்க ஒன்றா தப்பு பண்ணிட்டு போட்டோம் அவங்க ஒன்றா மோசமானது செஞ்சுட்டு போட்டோம் நாம் நம்மளால் முடிஞ்சால் நல்லது தான் அவங்களுக்கு பண்ணணுங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்தோம் அவங்க மோசமானாவிலே இருந்துட்டு போட்டோம் நாம் அவங்க நம்ம நம்மளை பொறுத்தளவு ஒரு நமக்கு நண்பர் தான் நம்மளை பொறுத்தளவு நமக்கு வேண்டியவர் தான் இங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது நம்மளை முதல்ல மாற்றம் அவங்கள மாற்றுறதோ மாற்றலே முதல்ல நம்மளை மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மா நல்ல முறையில் கொண்டு போயிடும் அதனால் எல்லாரையுமே நண்பர்களாக ஏற்றுக்கிடுறது நமக்கு முக்கியம் அதனால் அனைவரையும் நண்பர்களாக கருத வேண்டும் இதுதான் வந்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட்டு நல்ல பழக்கங்களை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் தீய பழக்கங்களை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நிறைய இதில் வந்து நம்மளை அறியாமல் சில ஹேபிட்ஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் அது நாம் கான்சியஸாக பண்ணுறது சில ஹேபிட் மாதிரியே ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்பொழுது அது என்ன இருந்துச்சுன்னா சில இதில் நம்மளை டாமினேட் பண்ணிடும் அதனால் நம்ம நல்ல பழக்கமாக அதை வச்சுக்கிடணும் மோசமான பழக்கமாக அதிலருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பார்க்கணும் அது அப்படி அது ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு தான் சொல்லி அதை விட்டு அதை கூட்டிக்கிட்டே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு வந்து இந்த கீழ்நாடி பல்லில் இந்த இடது பக்கத்தில் பல் வலி கடை இங்கே பல் நிறையா காணாமல் போச்சு ஒரே ஒரு பல் தான் இருக்குது அந்த ஒரு பல்லும் வலிக்குது ஆட ஆரம்பிச்சிட்டு அப்போ நான் வந்து ஒரு டாக்டரை பார்த்து அந்த பல்லை பிடிங்கிட்டா பரவாயில்ல ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அந்த விளப்பு தான் போகுது எப்படி இருந்தாலும் ஆடிட்டு தான் இருக்க போகுது அது வலிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப நாளாக நீடிச்சுட்டு வலியோடே இருக்கிறத விட அதை பெசாமல் எடுத்து துற போட்டுட்டு வலி இல்லாமல் நிம்மதியாக இருப்போம் அடுத்தது என்னன்னுட்டு பார்ப்போன்ட்டு அந்த பல்லை எடுக்கிறக்காக ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகணும் அவர் நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பல்லுக்கு ஒரு களிம்ப மட்டும் தந்துட்டு இந்த பிரச்சனையான பல்லு இடது பக்கம் வலது பக்கத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பிரச்சனை இல்லாத பகுதியில் ஒரு கேப்பை மாட்டி விட்டு அனுப்பி விட்டார் விடுத்துட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு விட்டார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த களிம்பு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வேலை செய்யும் வலி இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது அப்புறம் நாலாவது நாள் பழையபடி வலி வரும் பழையபடி களிம்பு பழையபடி அப்ளை பண்ணணும் இது பிறகு என்ன பண்ணது இந்த ஒரு பல்ல எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாருன்னா அன்னைக்கே பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிருக்கும் களிம்பை போட்டு டெம்பரரியாக வச்சுக்கிட்டு போகிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை நீட்டு சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நாங்கள் வந்து முன்னால் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது இந்த பல்லுக்கு வந்து மசாஜ் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த ஊன்களில் மசாஜ் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த நேரத்தில் பல்லெல்லாம் நல்லா இருந்தது நம்ம மசாஜ் பண்ணி கொடுத்தாலும் பல்லு நல்லா தான் இருக்கும் மசாஜ் பண்ணலைன்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு நல்ல பழக்கம்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் பிறகு அதில் ஒன்றும் விசேஷமான ஏன்னா இம்மிடியட் என்ன போய் இதாக பிரச்சனை இருந்தனா ரிசல்ட்டு தெரியும் அங்கே ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்கும் போது ரிசல்ட்டையும் பார்க்க முடியல மசாஜ் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்குது மசாஜ் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும்போது சரி எதுக்கு போட்டு தேவையில்லாமல் போட்டு ஏன்னா அங்கே நீங்கள் எல்லாம் பல் வாய்க்குள்ள மசாஜ் பண்ணும்போது வாமிட் பண்ணுற மாதிரி சென்சேஷன்லாம் வரும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி தான் நீங்கள் அந்த ஹேபிட்டுக்கு மாட முடியும் பிறகு அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் பிறகு இவர் பல் டாக்டர் இந்த பாடு படிச்சுட்டாரேன்னு சொல்லி பல்லடி இந்த பழைய இப்படி ஒரு மசாஜ் ஒரு காலத்தில் பண்ணாமல் அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே சொல்லி பார்த்தானுங்கன்னா அப்போ இந்த ஆடின பல்லு நல்லாயிட்டு இப்போ அந்த பல்லை தான் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு பிரச்சனை இல்லை களிம்பெல்லாம் தூக்கி தர போட்டாச்சு இப்போ ஒரு பல் ஆட்டம்லாம் நின்று போச்சு நல்ல பல்லாக மாறிட்டுது இப்போ கெட்டு போன பல்லே இந்த மாதிரி நல்லா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நல்ல பல்லை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் நமக்கு அதில் உள்ள பலன் தெரியல அதே மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நல்ல பழக்கங்கள் நம்ம வச்சுருப்போம் அதனுடைய ரிசல்ட் இம்மிடியட்டாக தெரியாது நல்லா தெரியலங்கிறக்கா நல்ல பழக்கங்கள் இதான் ஒன்றும் இல்லையா நம்ம ஒன்று செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்குது செய்யலாம் நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம விளையிட்டோம்னு சொன்னால் அது கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அது வந்து ஏதோ ஒரு வேலையை காட்டிடும் அதனால் நல்ல பழக்கங்களை நம்ம கொஞ்சம் கூட்டிக்கிடணும் நல்ல பழக்கங்களை விட்டுறக்கூடாது நல்ல பழக்கமாக நல்ல ஹேபிட்டாக அதை நீங்கள் கன்வியூ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சிலவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க யோகா பண்ணுவாங்க பிராணாயம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் நல்ல பழக்கங்களுடைய எண்ணிக்கையை கூட்டிக்கிடுங்க ஆனால் அதெல்லாம் வந்து இம்மிடியட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்காது
வாழ்க்கைக்கான ஒரு பயனுள்ள ஒரு தகவலாக வச்சுக்கிடுங்க அடுத்தது ஏழாவது பாயிண்ட்டு இன்பங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய இதுகள் வந்து மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்களில் தான் நிறையா குழி பறிக்கிற விஷயங்கள் அங்கே தான் இருக்குது ஸ்வீட் ஸ்வீட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துடும் ஸ்வீட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்துடும் ஒரு அளவோடு வச்சுக்கிடணும் அதனால் என்ன சொன்னால் அந்த இன்பங்களில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் துன்பங்களை எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் அதை வந்து ஏதோ உங்களுக்கான ஒரு ஒரு மெசேஜ் அங்கே இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் துன்பத்தை உடனே ஈஸியாக துன்பத்திலேருந்து தப்பி விடணும்னு சொல்லிங்கிறத விட துன்பத்தினால் வரக்கூடிய பாடங்களை படிச்சுக்கிடுற மாதிரி சில அணுகுமுறைக்கு போயிடும் இந்த புராணங்களில் உத்தங்கர்னு சொல்லி ஒரு மகிழ்ச்சி அப்போ அந்த உத்தங்கர் மகிழ்ச்சிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வரம் கொடுக்குறார் உனக்கு என்ன வேணாலும் கேளுப்பா நான் உனக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன் இன்னும் சொல்லி ஒரு வரம் கொடுக்குறார் அப்போ அந்த உத்தங்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை நான் சன்னியாசி நான் பாட்டுக்கு தேசம் மாறும் அங்கே காடு ஆறு மாதம் நாடு ஆறு மாதிரி அப்படி போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இன்னும் சொல்லி அவர் எனக்கு எதுவுமே வேண்டான்னு ஏறுறார் இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டேன் நீ எப்போ நினச்சாலும் உனக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்குறேன் நீ உனக்கு வேணுங்கிறத கேட்டு வாங்கிக்கங்கிறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்துட்டு நான் சில நேரங்களில் சில இடங்களில் போகும்போது அங்கே தண்ணி வசதி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வசதி இருக்காது அந்த மாதிரி இடத்துல நான் மாட்டிட்டேன்னு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து உதவி பண்ணப்பான்னு சொல்லி ஒரு வர ஒரு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் அப்போ இவரும் சரின்னு சொல்லிடுறார் அதே மாதிரி அந்த உத்தங்கர் வந்து ஒரு தடவை ஒரு பாலைவனத்தில் நடந்து போகிறாரு நல்ல தாகம் தேடி பார்த்தா எங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்கல அப்போ அவருக்கு அந்த கிருஷ்ணர் கொடுத்த வரம் நினைவுக்கு வருது இப்படி கிருஷ்ணர் த எப்போ வேணாலும் கேட்டு வாங்கிக்கான்னு சொன்னாரேனு சொல்லி கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணருக்கும் அது தருது அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் எவ்வளோ ஒரு ஒருத்தனை வந்து ர வரம்னு சொன்னால் உலகத்தையே கேட்டுருவான் இப்போ இவன் வந்து ஒரு தண்ணி பச்சை தண்ணி தான் கேட்குறாப்புல இவர் தண்ணி கேட்குறவரு நம்ம தண்ணியை கொடுக்கக்கூடாது அமிர்தத்தையே கொடுக்கணும்னு சொல்லி இவர் கிருஷ்ணர் ஆசைப்படுறார் அப்போ ஒரு இந்திரனை கூப்பிட்டு எப்போ இப்படி ஒரு நம்முடைய பக்தர் அவருக்கு நீ அமிர்தத்தை கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து மனிதர்களுக்கு உரித்தானது இல்லை அமிர்தம் இது தேவர்கள் குறித்தானது மனிதர்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஏறுறார் அப்போ அவர் என்னென்னா இவர் மனிதர்களில் மேம்பட்டவர் அதனால் இவருக்கு நீ தாராளமாக கொடுக்கலாம் சொன்னால் அப்போ அந்த இந்திரன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் கொடுக்குறேன் நீ சொன்னக்காக கொடுக்குறேன் ஆனால் அமிர்தம்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் அவர் சாமர்த்தியமாக இருந்தால் என்ட்ட அதை வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டோம் அது ஒரு கிருஷ்ணரும் சரின்னு ஒத்துக்கிடுறார் அப்போ இவர் அந்த இந்திரன் வந்து ஒரு காட்டுவாசி மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு கையில் நாலு வேட்டை நாய்கள் தோல் தோளில் வந்து ஒரு தோல் பொய் அது கிழிஞ்சி ஒழிகிட்டு இருக்கு அதில் அமிர்தத்தை வச்சுட்டு வர்றாரு அதில் ஈக்கலாமல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு வச்சுக்கிட்டு இப்படி போய் அந்த உத்தங்கர் முன்னால் போய் நிற்கிறார் நின்றுட்டு என்ன சாமி ரொம்ப தாகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுத தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சாப்பிட்றியான்னு கேட்குறாரு அவர் பார்க்குறாரு இவருடைய காட்சி ரொம்ப கோரமாக இருக்குது இப்படி உன் கையால் தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறதோட செத்து கூட போயிடலாம்ப்பான்னு சொல்லி எனக்கு வேண்டான்னு ஏறுறாரு இயந்திரம் இதான் சான்ஸ் என்ன சொல்லி அப்படியே டிஸ்டப்பயர் ஆயிடுறார் பிறகு அவர் ஊத்தங்கிறது தான் அவர் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறார் என்னப்பா நான் வந்து ஒரு தண்ணி தானே கேட்டேன் எனக்கு இப்படி ஒரு ஒரு கொடுமையான முறையில் தண்ணியை கொடுக்குறதான்னு சொல்லி அவட்ட கேட்குறார் அப்போ தான் கிருஷ்ணர் சொல்ல நடந்தது சொல்கிறார் எப்பா உனக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கல அமிர்தத்தை கொண்டோம் நீ கொஞ்சம் அவசரத்தினால அதை இழந்துட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னமோ வந்து உனக்கு என்னன்னு சொன்னால் உனக்கு நீட்டே நான் ஒரு மேகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன் அது எப்போவும் ஓனம் உனக்கு நேரே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீ எப்போ வேணுனாலும் அந்த மேகத்துலேருந்து டைரக்ட் கனெக்ஷனில் நீ வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் சொல்லி ஒரு உத்தங்க மேகம் நிச்சுட்டு ஒரு மேகத்தை க்ரியேட் பண்ணுறார் அதெல்லாம் இந்த பாலைவனங்களில் இப்படி மழை பெய்யுற திடீர்னு சொல்லி மழை பெய்யும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மழை பெய்கிற மேகந்துகளுக்கெல்லாம் உத்தங்க மேகன்ட்டு பேர் அப்படி ஒரு மேகத்தை வந்து இதுக்காக தான் சிருஷ்டி பண்ணாங்கிற மாதிரி ஒரு கதை இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பார்த்தா வந்து ஒரு அறுவறுப்பாக தான் தருது ஆனால் அதுக்கு பின்னணியில் ஒரு அமிர்தம் இருக்குது 
அதே மாதிரி நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு பின்னணியில் நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் நமக்கு பாய்சனாக பார்க்காதபடி எல்லாத்தையுமே அமிர்தமாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறைக்கு நம்ம வந்துடும் அடுத்தாப்பில் நம்ம வந்து எத்தனையோ வேலைகள் செய்கிறோம் இந்த வேலைகளை எப்படி செய்யணும் இதுதான் வந்து எட்டாவது அணுகுமுறை செய்யும் வேலைகளை செய்யும் செயல்களை தியானமாக செய்ய வேண்டும் தியானம்னு சொல்லி சொன்னால் முழு ஈடுபாட்டோடு செய்யணும் ஏனோ தானே செய்யாதபடி அந்த செயலோட ஒன்றிய செயலாகவே மாறிடும் செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த செயலை தான் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதை ஏனோ தானே செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டிய செயலில் முடிச்சிட்டோம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு நல்லாவே ஈடுபாட்டோடு செய்யும் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்யும் செயல்களை தியானமாக செய்ய வேண்டும் அடுத்தால் ஒன்பதாவது அணுகுமுறை கோட்டை போடு கோட்டை சுவர் வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் சில ரோடுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிவைடர் மாதிரி மத்தியில் எதா போட்டு சில குரோட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த டிவைடருக்கு இந்த பக்கம் தான் வெஹிக்கிள் இப்படி போகணும் அந்த சைடில் டிவைடருக்கு அந்த பக்கம் வெஹிக்கிள் அப்படி வரணும் மத்தியில் வந்து சில செடிகள்லாம் வச்சு விட்ருப்பாங்க இந்த ஹைவேஸ்லாம் அப்படி தான் நிறைய ரோடுகள் அப்படி தான் அமைச்சிருக்கும் சில இடங்களில் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டிவைடருக்கு பதிலாக ஒரு கோடை மட்டும் போட்டு விட்ருப்பாங்க கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் நம்ம போகணும் கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் அவங்க வரணும் திரும்பிச்சு ஒரு அவசரத்துக்கு நம்ம கோட்டுக்கு அந்த பக்கமும் போயிடலாம் அந்த பக்கம் போனோன்னா அந்த பக்கமே போயிடக்கூடாது இப்படி எப்படி நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இப்படி இந்த பக்கம் நம்ம கோட்டுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ அணுகுமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த அணுகுமுறைகள்லாம் வந்து கோட்டை சோராக வச்சிடக்கூடாது வச்சுட்டாங்க நாமளே நம்ம போட்ட பிளான்லேயே நாமளே இடிச்சுக்கிடும் அதனால் ஒரு கோடாக வச்சுக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஒரு கைட் லைனாக வச்சுக்கிடுங்க தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை விதி வேறு அதுக்கு மீறி கூட போகலாம் பழைய எப்படி நீங்கள் உங்கள் இடத்துக்கு வந்துடுங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸப்ஷனெல்லாம் நீங்கள் மீறுறதுல தப்பு கிடையாது அதுக்காக நம்ம வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு நாம் இடிச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு நாமளே காயத்தை உண்டு பண்ணிடக்கூடாது அதனால் இதை வந்து ஒரு கோடாக போட்டுக்கிடுங்க கோட்டை சோராக வேண்டாம் இந்த ஒன்பது பிரின்சிபிள் தான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டியது பத்தாவது ஒரு அணுகுமுறை ஒன்று இருக்குது இந்த பத்தாவது அணுகுமுறை தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஹேண்ட் ஓவர் தி காம்பவுண்ட் வால் இது வந்து ஜென்ரலாக இது நம்ம உலகத்துக்காக சமுதாயத்துக்காக சொல்லப்பட்ட ஒன்று இது நம்ம கையில் இல்லை ஹேண்ட் ஓவர் தி காம்பவுண்ட் வால்ங்கிறது நம்ம கையில் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த கான்செப்டினுடைய ஒரு உண்மைத்தன்மை அதுக்கு சாத்தியக்கூறு நாம் வந்து மனசில் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் ஒரு பிற்காலத்தில் செயலாகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த காலத்தில் ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட்டை கைப்பற்றுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வீரமான செயல்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் கங்கை கொண்டான் கலிங்கம் வென்றான் கடாரம் வென்றான் அப்படின்லாம் நிறையா புகழ் அதெல்லாம் ஒரு புகழ்மிக்க செயலுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து நம்ம பக்கத்தில் சின்ன நாடுகள்லாம் இருக்குது இலங்கை இருக்குது பாகிஸ்தான் இருக்குது நம்ம நினச்சா ஒரே நாளில் அவங்கள கைப்பற்றி நம்ம நாட்டோடு இணைச்சிக்கலாம் அப்படி நம்ம பண்ணணும்னா யாராவது அதை பாராட்டுவாங்களா இலங்கை வென்றான் பாகிஸ்தான் வந்தான்னு நமக்கு பட்டம் கொடுப்பாங்களா எல்லோரும் தூற்றுவாங்க தேவையில்லாத வேலையை பார்த்துருக்கான்னு சொல்லி தூற்றுவாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த காலத்தில் உள்ள ட்ரெண்டு வேறு அந்த காலத்தில் உள்ள ட்ரெண்டு வேறு இப்போ உண்மையிலே நான் சொல்லி சொன்னால் நம்ம சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் ஒரு இராணுவத்தை வச்சு எல்லோரும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட செலவாகிட்டு இருக்கு ஒரு மேஜரான செலவு இராணுவத்துக்கு தான் வருது இப்போ அந்த இராணுவத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த ஒரு அணுகுமுறையை தவிர்த்துட்டு அதான் அந்த காம்பவுண்டு வாழெல்லாம் என்ன இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த வந்து காம்பவுண்டு சேவருக்கு இந்த பக்கத்தில் அவன் எட்டி பார்த்துட்டான் நான் எட்டி பார்த்துட்டேன்னு சொல்லி நாம் அவன் எட்டி பார்த்துட்டான்னு சொல்லி இராணுவத்தை குதிச்சு நான் எட்டி பார்த்துட்டேன்னு அவன் இராணுவத்தை குதிச்சு தேவையில்லாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எட்டி பார்க்குறக்காக இராணுவம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சொல்ல போனான்னு சொன்னால் தூர பிரதேசங்கள் வந்து எங்கேயோ கிடக்குது இப்போ நம்ம மலை பிரதேசங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மனித நடமாட்டமே இல்லாத பகுதி பனி பிரதேசம் அங்கேயுமே வந்து இந்த மாதிரி எல்லை பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் எல்லை ஓன் எல்லைன்னு சொல்லி 
இப்போ இது நாம் நாம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அதுக்கு ஒரு அஃபினிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் அந்த எல்லை வந்து ஒரு பிரச்சனையான விஷயமா இருக்குது உண்மையில் அந்த இடம் நமக்கு தேவையே கூட கிட்ட இருக்காமல் ஆனால் தேவையில்லாமல் நம்ம அது ஒரு அஃபினிட்டி என்னுடைய ஒரு 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 ராஜ அம்சங்கிற மாதிரி என்ன தேவைன்னு சொல்லி ஒரு எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து அட்வொகேட்டாக இருந்தனால சில செய்திகள் எங்களுக்கு தெரியும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எப்படி செயல்படுறாங்கிறதெல்லாம் சிலது தெரியும் இப்போ சில இடங்களில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கேயாவது ஒரு சில பைக் ஏதோ கார்கள் ஏதோ சில ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு ஊருக்கு அவுட்டரில் எங்கேயாவது ஏற்பட்டிருக்கும் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இப்படி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போச்சுன்னுட்டு அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து உடனே சொல்லிடுவாங்க அது எங்கே ஜூரி ஸ்டேஷன் இல்லை அந்த ஜூரி ஸ்டேஷன் இருவாங்க சரி அங்கே போட்டான்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது எங்கே ஜூரி ஸ்டேஷன் இந்த ஜூரி ஸ்டேஷன்பாங்க இது எங்களுக்கு எங்களுக்கு சந்தோமான இடமே யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே போய் போய் இதெல்லாம் போய் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணுறக்கு உங்களுக்கு வேலை அது எங்கேயோ கிடக்கு ஊருக்கு வெளியே எங்கேயோ இருக்குது அங்கே போகிறது தான் பெரிய வேலை அந்த வேலையை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக இது எங்கே ஜூரி ஸ்டேஷன் இல்லைன்னு சொல்லி ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த இராணுவ பிரச்சனைகளே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இந்த தூரத்து பிரதிநிதிகளெல்லாம் எல்லாருமே இது எங்கள் நாடு இல்லை எங்கள் நாடு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாருமே கைவிடப்பட்ட நாடுகள் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது அப்படி ஒரு பனி பிரதேசங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் தேவையில்லாமல் அதை எழுத்து போட்டுட்டு கொண்டாடிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இராணுவத்தை குவிச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத வேலைகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த இராணுவத்தை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்காக இராணுவத்தை நம்ம கலைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இந்த இராணுவத்தை அத்தனையுமே வந்து நம்ம சிவில் ஒர்க் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்குது சிவில் ஒர்க்குக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே டெபிட் பண்ணிடலாம் எல்லா இராணுவத்தையுமே நம்ம சிவில் ஒர்க்குக்கு இது பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் யாருமே வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இராணுவம் மட்டுமே எல்லா வேலையுமே செஞ்சிடும் உண்மையிலே அதுக்கு சம்பளம் கொடுக்கலாம் வேலை வாங்கலாம் அதை சரியான முறையில் உபயோகிச்சுட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் பயனுடையதாக இருக்கும் ஆனால் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கையில் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்குங்கிற ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்குற தகுதி எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டால் நல்லது நீட்டு சொல்லி ஒரு மனசளவில் ஒரு முடிவுக்கு வர்றது எல்லாருக்கும் ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஒரு பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல சமுதாயம் மாறுறதுக்கு பிற்காலத்தில் எல்லாருடைய அணுகுமுறையும் மாறி இராணுவத்தை எல்லாத்தையுமே சிவில் சர்வீஸுக்கு மாற்றி இராணுவமே இல்லாத ஒரு தன்மையாக மாற்றிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் உலகமே சுபிச்சமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வறுமைகள் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லா வளமும் இருக்குது ஆனால் எல்லா நிறைய வறுமையும் இருக்குது வளமும் இருக்குது வறுமையும் இருக்குது தேவையில்லாத முரண்பாடாக இருக்குது இந்த கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அறுபது தேங்காய் அது எழுபது முட்டாள்கள் சுமந்தாங்களாம் அறுபது தேங்காய் எழுபது மு முட்டாள்கள் சுமந்து எழுபது பேருக்கும் கழுத்து முறிஞ்சு போச்சு தான் ஏன்னா ஒரே மூட்டையை கட்டியிருக்கிறாங்க எழு அறுபது தேங்காயும் ஒரே மூட்டையை கட்டி மாற்றி மாற்றி சுமந்தோன்னா கழுத்து தான் முடியும் ஆளுக்கு ஒரு தேங்காய் எடுத்தான்னு சொன்னால் இன்னும் உருட்டி ஒரு பந்தை உருட்டி விளையாடுற மாதிரி விளையாடிட்டு போயிடலாம் ஒரு பத்து பேருக்கு தேங்காய் கூட கிடைக்காது வேலை கூட இருக்காது அந்தளவுக்கு மேட்டர் தான் அங்கே நமக்கு வந்து தேவைகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான தேவைகள் தான் நிறையா அமைஞ்சிருக்கு தே உண்மையான தேவை வந்து குறைவாக தான் இருக்குது இராணுவம் மட்டுமே அதை எல்லாத்தையுமே நிறைவேற்ற முடியும் என்ன தேவையோ அதை இராணுவமே செய்து கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கான சாத்தியக்கூறை நம்ம மனசளவில் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டா போதும் இது காலப்போக்கில் உலக அளவில் அது அங்கீகாரம் பெற்றான்னா உலகமே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேவையில்லாத சண்டைகள் போருக்காக செலவு பண்ணுறது இராணுவத்தை விடுறது பீரங்கியை விடுறது அந்த மாதிரி ராக்கெட்டை விடுறேன்னு சொல்லி அதெல்லாம் சும்மா தேவையில்லாத வேலைகள் அதெல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் அதை வந்து நம்ம மனசளவில் நம்ம அங்கீகரிப்போம்னு சொல்லி நம்ம கேட்டுக்கிடறோம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்னென்னு நம்ம ஒரு கான்செப்டாக இன்றைக்கி இப்போ வந்து இதில் மெயினாக பார்த்தோம் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறதுல ஏதாவது டவுட்டு அல்லது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னு சொன்னால் யாராவது கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் டோட்டல் மைண்டு வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த குறுக்க நெருக்கம் வந்து பட் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அந்த டைம் என்ன டோட்டல் மைண்டு என்ன பண்ணுறது அதாவது டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால்
ஆக்சிடென்ட் டே ஆனாலும் கூட அந்த ஆக்சிடென்ட் டே எப்படி நம்ம சாமர்த்தியமாக அதை மே டீல் பண்ணுறதுங்கிறது கூட தெரியாது கான்சியஸ் மைண்டு டீல் பண்ணிச்சு அந்த ஆக்சிடென்ட் டே கூட நமக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வந்துடும் இப்போ சொல்ல போனேன்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு வந்து ஏதாவது நோய்க்கான சிம்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் கான்சியஸ் மைண்டு கையில் எடுத்துன்னு சொன்னால் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கும் அதாக இருக்கும்னு சொன்னால் ஹார்ட் அட்டாக்கை கூட்டிகிட்டே வந்துடும் அது டோட்டல் மைண்டு பார்த்து விடணும் விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அந்த வழி கூட தானாகவே மறைஞ்சு போயிடும் அதெல்லாம் ஈஸியாக மாறி போயிடும் அது தேவையில்லாத கலாட்டாலாம் குறைஞ்சி போயிடும் நன்றி ஐயா கான்சியஸ் மைண்டும் டோட்டல் மைண்டும் எல்லாமே தாட் தானா கான்சியஸ் மைண்டும் டோட்டல் மைண்டு எல்லாமே தாட்டில் தான் வருதா தாட் தானே அதாவது தாட்டு மட்டும் இல்லை இப்போ அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது தாட்டு கிடையாதுல்ல ஒரு ஒரு நம்முடைய இயல்பு அந்த இயல்புங்கிறது தாட்டு கிடையாது அந்த இயல்புலேருந்து வெளிப்படுறது தான் தாட்டு ஆனால் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் போது தாட் ஃபார்மில் தான் வருது எனர்ஜி ஃபார்ம் எமோஷனாகவும் வரும் தாட்டாகவும் வரும் உணர்வாகவும் வரும் தாட்டாகவும் வரும் ரெண்டு ஃபார்ம்லேயும் வரும் தேங்க்யூ ஐயா வணக்கம் ஐயா நீங்கள் இந்த முடிவு எடுக்கிறத பற்றி பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க ஒன்று செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிடுங்க அப்போது செய்ய வேண்டான்ற எண்ணத்தை விட்டுருங்க செய்யணும்னு செய்ய வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா செய்யணுன்ற எண்ணத்தை விட்டுருங்க ரெண்டுமே முடியாட்டி கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்கன்னு சொன்னீங்க தள்ளி போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த முடிவு எடுக்கும் போது மறுபடியும் அதே மன சூழல் வந்தால் என்ன சரிங்க இல்லை உங்களுக்கு அதாவது எப்படி சொன்னால் எப்படினாலுமே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அலைவாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அது உங்களுக்கு எனர்ஜியெல்லாம் எக்ஸாஸ் பண்ணிடும் அதனால் எனர்ஜியை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணால் தான் நீங்கள் எதுவுமே எஃபிஷியண்ட்டாக செயல்பட முடியும் அந்த எஃபிஷியண்ட்டாக செயல்படுறதுக்கு எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த பேட்டர்னில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் பத்து நாளுக்கு அப்புறமும் பெண்டிங்கில் ஒன்றும் சரியாக வரலன்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் போட்டுக்கிடுங்க அந்த நேரத்தில் என்ன முடிவு பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அந்த நேரத்தில் மூணில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்க ஐயா வணக்கம் ஆ அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ அதிகமாக சிந்திச்சு ஒரு பொறுமை ஏற்பட்டு அதில் வந்து அதால் வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து சரியான முடிவுகள் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம அறிஞ்சோம் இப்போ டோட்டல் மைண்ட் வந்து மனோபுத்தி அகங்கார சித்தம் இது எல்லாத்தையும் உபயோகிச்சு ஒரு திறமையான முடிவு எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு தயார் பண்ணுற ஒரு கருவியாக நம்ம நினைக்கக்கூடாதா அதாவது டோ கான்ஷியஸ் மைண்டினுடைய ரோல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபார்மர் அதுதான் அது சொல்லக்கூடிய தகவலை வச்சு தான் டோட்டல் மைண்டே செயல்படும் டோட்டல் மைண்டில் ஒரு பகுதியாக தான் கான்சியஸ் மைண்ட் கூட இருக்குது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தனியாக டோட்டல் மைண்டை விட்டு எங்கேயே போகிறதில்ல அதுவும் டோட்டல் மைண்டுடைய பகுதியாக தான் இருக்குது அதனால் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் சொன்னான்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் செய்யணுங்கும் செய்ய வேண்டாங்கும் ரெண்டையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதாவது இப்போ வந்து என்னோடய புரிதல் சரியான கேட்குறதுக்காக இப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டு நம்ம வந்து பெரும்பாலும் டைமில் நம்ம கான்ஷியஸ் மைண்டில் தான் இருக்கோம் அதை வந்து டோட்டல் மைண்டு நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து இருக்கு அதை வந்து அதை பார்த்து பயப்பட்டு அதை பார்த்து குழப்பம் பண்ண ஏதோ ஒரு தேவையில்லை வில் மேக் அன் அட்டம் டு ஒரு முயற்சி போயிடணும் டோட்டல் மைண்டு போகுது டோட்டல் மைண்ட் அடி அடையாதுக்கு முயற்சிப்போம் அப்படின்றது கொள்ளலாமா இல்லை அதாவது மொத்தத்தில் நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டில் தான் மேஜராக இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு திருப்திகரமாக செயல்பட முடியலை உங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத நிலையில் இருக்கிறீங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் டோட்டல் மைண்டின் ஒன்று இருக்குங்கிறத நீங்கள் ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது பார்த்துக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு திருப்திக்கு வந்துடலாம் ஒரு நிம்மதிக்கு வந்துடலாம் அப்படி ஒன்றும் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக செயல்படலாம் செய்ய வேண்டியதை மட்டும் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஐயா இப்போ நீங்கள் டோட்டல் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் இது ரெண்டும் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்த செய்யும் போதும் நம்மளால் முடியும் இது சரின்னு நினச்சி தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதுலேருந்து அது தவறானதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம இது கான்சியஸாக பண்ணியிருக்கோமா டோட்டல் மைண்டாக பண்ணியிருக்கோமான்றது ஸோ இப்போ டோட்டல் மைண்டில் பண்ணுறோன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா இல்லை அதாவது தானாக நடந்துடும் அதாவது டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது நீங்கள் செய்யுமா வேண்டா
வெற்றி அடைஞ்சாலும் நீங்கள் அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுவீங்க தோல்வி அடைஞ்சாலும் அது பெருசாக நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட மாட்டீங்க அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு போயிடுவீங்க போயிட்டு நீங்கள் போட்டு செயலை நோக்கி போயிட்டே இருப்பீங்க உங்களோட முடங்கி போக மாட்டீங்க அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா நமக்கு இப்போ ஒரு தோல்வியிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது இல்லை ஒரு லேர்னிங்க்கு வருது இப்போ எல்லாமே டோட்டல் மைண்டு தான் அப்படின்ற காரணத்தில் போனால் அது தப்பாயிராதா இல்லை தான் நீங்கள் வந்து அதான் அப்படி நீங்கள் போகும்போது நினச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து திருப்திகரமாக செயல்பட முடியும் நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டிலே இருந்தீங்கன்னா செயலே நடக்காது நீங்கள் செய்வோமா வேண்டாமான்னுட்டு நீங்கள் செயலை கூட புறக்கணிச்சிருவீங்க செயலை நடக்காமல் போயிடும் நன்றிங்க ஓகே வெளியேறிடுவீங்க <laughs> 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 இருக்கலாம் <laughs> 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 சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் நம்முடைய இயல்பு இயல்பும் அதில் கலந்துருக்கு டோட்டல் மைண்டில் இயல்பும் ஒரு பகுதியாக இருக்குது ஐயா என்னோட கேள்வி திரும்பவும் அப்போ நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து நம்மளோட டோட்டல் மைண்டு தான் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது படி நம்ம இப்போ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருந்தால் செய்ய மாட்டோம் தடுமாற்றத்தில் இருப்போன்றீங்க அப்போது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து நம்ம டோட்டல் மைண்டோட இதில் போனால் அப்படி அப்படி எடுத்துக்கலாம் மொத்தத்தில் நீங்கள் வந்து செய்கிறதுல வந்து குழப்பமே இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டு செஞ்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஐயா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மனசு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை ஸோ எந்த தாட்ஸ் வந்தாலும் எமோஷன்ஸ் வந்தாலும் அதை நம்ம அது போக்கில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் உள்ளவர் வந்து ஒரு அத்லட்டிக் ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு அவர் கடைசியாக ஓடிட்டு இருக்கிறாரு கடைசியாக ஓடிட்டு இருக்காரு அவர் கூட நிறைய பேர் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த டயர்ஸில் இருக்கவங்க அவர் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன ஆகுது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எமோஷன் வந்து வருது அந்த உத்வேகம்ன்றது வருது அப்போ அந்த இடத்துல அவர் அதை விட்டார்னா அந்த ரேஸை வந்து அவர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ அதை அவர் அக்செப்ட் பண்ணாதுன்னா அந்த ட்ரைவ் ஃபோர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாதுன்னா அவர் அதை ஒரு ஊண்டு கோலாக எடுத்தால் தான் ட்ரைவ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற உதாரணம் புரியல என்ன உதாரணம் சொல்கிறார் அவர் ரைஸா ரன்னிங் ரைஸு ஆமாம் ம் இல்லை என்கரேஜ்மெண்ட்டே டோட்டல் மைண்டு வந்து அது ஒரு டோட்டல் பவர்ஃபுல் அது அது வந்து நீங்கள் வந்து என்கரேஜ்மெண்ட்டே தேவையில்ல டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டுன்னு சொன்னால் அது அது இன்னும் இன்க அந்த டோ என்கரேஜ்மெண்ட்டும் இன்கார்பரேட்டட் அதில் அதனால் அதுக்கு இன்னொரு இன்கா ஒரு டெவலப் பண்ணி என்னோ என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு மைண்டெல்லாம் வேணும்னே அவசியம் இல்லை டோட்டல் மைண்டே வந்து ஆல் பவர்ஃபுல் அது அதுக்கு முடியாததை கூட சாதிக்கும் அது அதனுடைய கெப்பாசிட்டியை மீறி கூட அதை செயல்படும் அது அதனால் அதுக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்ட்டே தேவையில்ல டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டாலே எல்லாமே செயல்படும் அது அதுதாங்க ஐயா அவங்க அந்த இமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கும் போது தான் அந்த உத்வேகம் கிடைக்குது அந்த சைட்லேருந்து எல்லாம் சீர்ஸ்ன்னு சொல்லி எல்லாம் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அது கடைசியாக ஓடுறவர் அந்த ஒரு 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 எமோஷன் கிடைக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு அது வந்து அவர் ஒரு ஊண்டு கோலாக கிடைக்குது ஸோ இங்கே நம்ம வந்து அதை அகத்தை பொறுத்தவரை நம்ம விட்டுணும்னு சொல்கிறோம்ப்பா எமோஷனை ஸோ இல்லை இப்போ அதாவது யாராவது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் கொடுக்குறாங்களோ கொடுக்கலையோ ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் வந்து அந்த செயலில் முழுமன சூ அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு அருமையான பாடல் பாடினாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு ஒரு கொண்டாட்டம் மாதிரி தான் அதனால் ஒரு அழகான பாட்டை ரசிக்கிறதுனால ஒன்றும் தவறு கிடையாது அதுபோல் இந்த புரிதலை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஒரு நாடகம் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நான் கூட யோசித்தேன் இப்படிலாம் இப்படி சொல்லி தான் புரிய வைக்கணுமா இப்படி சொல்லி தான் புரிய வைக்கணுமான்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் கிட்டத்தட்ட மூன்று தடவை ரிஹர்சல் பார்த்துட்டாங்க 
எந்த வகையிலையாவது இந்த புரிதலை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு முயற்சியை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய இந்த ஞான புரிதலை எந்த வகையிலையுமே மிஸ் பண்ணாமல் போகும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஞானியாகத்தான் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சியில் அது ஒரு முயற்சி அதனால் நம்ம எல்லாருமே பார்த்து ரசித்து புரிந்து கொள்வோம் இன்னும் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஐயாவுடைய நூல்கள் எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஃப்ரீ டவுன்லோடு இருக்குது யார் வேணாலும் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நம்ம வந்து விருப்பப்பட்டவங்க தான் நம்ம ஹார்ட் காப்பிக்காக பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கி படிக்கிறோம் உங்கள் நண்பர்கள் வெளி வெளியூரில் இருக்காங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கூட நம்மளால் இப்போ வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தாதவங்க யாருமே கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி கூட அவங்களுக்கு அனுப்பலாம் பிடிஎஃப் எல்லாம் அனுப்பிச்சுடுங்க எந்த வகையிலையாவது இந்த உண்மை அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அதுக்கு தான் அதுக்கான முயற்சி தான் அந்த முயற்சி அதனால் எல்லா நூல்களும் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்குது நம்முடைய மந்த்லி மேகசின் பகவத் பாதை அது வந்து தொடங்கியது முதல் இந்த மாதம் வரை இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அதுவும் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் மேகசின் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வரி டென்த்து வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோட் வந்துடும் அதில் எங்கெங்கே ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு வரும் இந்த புரிதல் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வெவ்வேறு கட்டுரை மூலமாக ஐயா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் மூலமாக கொடுப்பாங்க ஒரு கேள்வி பதில் இருக்கும் ஒரு ஜென் கதை இருக்கும் அதில் எல்லாமே இந்த புரிதல் சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது இந்த ஃப்ரீ டவுன்லோட் விட்டோனே எனக்கு பல பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வருமானம் வராது யாரும் பணம் கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னாங்க நாங்கள் வந்து அது தேவையே இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தேவையான அளவுக்கு பணத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க இப்படி ஃப்ரீ டவுன்லோட் கொடுக்கவும் தான் எல்லா நாட்டுக்கும் போகுது எல்லா நண்பர்களும் போய் சேருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் ஏன்னா நமக்கு வந்து பணம் முக்கியம் இல்லை இன்னொன்று கேட்டாங்க இந்த கான்செப்ட் ஐயா சொன்ன மாதிரி இதுவரையும் யாரும் சொல்லலை ஆமாம் நீங்கள் காப்பிரைட் வாங்கிட்டீங்களா ஏன்னா பின்னாடி வேற ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு உரிமை கொண்டாடினாங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் இம்மீடியட் காப்பிரைட் வாங்கிடுங்கன்னு நாங்கள் எனக்கு உடனே அட்டடா உண்மை தான் யாராவது உரிமை கொண்டாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு ஐயா இடப்போய் ஐயா என்னங்கையா பண்ணலான்னு யாருமே உரிமை கொண்டாட முடியாதுங்கிற மாதிரி காப்பிரைட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நிறையா ஆ இருக்குங்க ஏன் காமன் க்ரியேட்டிவ் காப்பிரைட்னு ஒன்று இருக்குங்க நம்மளே கூட இது எங்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு உரிமை கொண்டாட முடியாது அப்படி ஒரு காப்பிரேட்டை எல்லா நூலுக்கும் வாங்கிட்டோம் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் ப்ரிண்ட்டும் அடிச்சுக்கலாம் இலவசமாகவும் யாருக்குனா கொடுக்கலாம் விலைக்கும் வித்துக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் மாற்றக்கூடாது உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை மாற்றாமல் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எப்படி இந்த இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதோ அது மாதிரி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த உண்மை வந்து நம்ம அனைவருக்குமே பொதுவான உண்மை அதனால் அந்த வகையில் காமன் கிரியேட்டிவ் காப்ரேட்னு வாங்கிட்டோம் அதனால் இந்த ஞான புரிதல் என்பது மனித குலத்துக்கே பொதுவானது இப்படி எனக்கு கேட்டோன்னே ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஐயாவுடைய தன்மை பாருங்கள் இந்த உண்மை எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும்னு நினைக்கிறாரு அந்த வகையில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இந்த இதை பயன்படுத்திக்கலாம் பிடிஎஃபில் யாருக்கு வேணாலும் அனுப்பலாம் எந்த ஒரு தடையுமே கிடையாது இந்த உண்மை உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வேண்டும் மனித குலத்தின் துயரங்களை போக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய நோக்கமே ஓகேங்களா அந்த வகையில் இதை பயன்படுத்திக்கிங்க வெப்சைட்டில் எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ண இது இல்லாமல் டவுன்லோட் பண்ண தெரில அப்படின்னு எங்களை கேட்டால் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கூட எல்லாமே ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி கொடுப்போம் எல்லாரும் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நம்ம பகவத் பவன் வாங்க ஜூம் மீட்டிங்கை அப்பப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அதில் கலந்துக்கலாம் எங்களுக்கு ஞானிகள் நிறையா உருவாகணும் எல்லா ஞானிகளும் இந்த உண்மையை உலகத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதுதான் நம்முடைய நோக்கமே தவிர வேறு இதில் வந்து இதை ஏன் பண்ணி நம்ம பெரிய அளவில் இதாகணும் நம்ம மட்டும்தான் இதாகணுங்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துனுங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம் அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லாருமே இதை பயன்படுத்தி கொள்ளணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் ஐயா வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க எப்படி உண்மை எளிமையாக இருக்கும் அது மாதிரி ஐயாவும் எளிமையாக தான் இருக்காங்க நம்ம ஒரு அணுகிறது ஒரு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஐயாவுடைய நம்பரே உங்களுக்கு கொடுத்துறோம் இந்த புக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நம்பரும் சரவணனுடைய நம்பரும் இருக்கும் ஐயா நம்பரும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் நீங்கள் ஐயா வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணி வரையிலும் ரெஸ்ட்டில்
டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் செவன் தெரியா தெரியா டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் செவன் உங்களுக்கு புவியரசன் ஒரு கவிஞர் இருக்கிறார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய ஓசோ நூல்கள் வந்து தமிழாக்கம் பண்ணவர் கோயம்புத்தூர் இருக்கார் அவர் நம்முடைய நூலில் ரெண்டு நூலுக்கு வந்து முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார் பகவத்பாதை ஞான பெட்டகத்துக்கு ஒரு முன்னுரை எழுதியிருக்காரு சத் தரிசனம்னு ஒரு புக் இருக்குது அதுக்கு ஒரு முன்னுரை எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து புக் ஆஃப் மிருதாத்துன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு புக் ஆஃப் மிருதாத் அதனுடைய தமிழாக்கம் வந்து மிரு மிருதாத்தின் புத்தகம்னு சொல்லிட்டு அதை தமிழாக்கம் பண்ணது அவர் தான் அவர் ஐயா நூல்லாம் நிறையா படிச்சுட்டு ஐயா கூடலாம் பழகிட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை ஸ்ரீ பகவத் ஐயா ஒரு சகிக்க முடியாத எளிமை அப்படிங்கிறார் ஐயாவுடைய எளிமையை அவரால் சகிச்சுக்கவே முடியலையா இந்த ஆன்மீகம் சம்பந்தமான ஞானம் சம்பந்தமான அந்த இவ்வளோ எளிமையாக இவ்வளோ பெரிய உண்மையை இப்படி ஒரு எளிமையாக கொடுத்துட்டு ஒன்றுமே செய்யாத மாதிரி அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறாரு அவருடைய எளிமையை என்னால் சகிச்சிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் எல்லாருமே அணுகக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடியவர் தான் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் நான் நம்மெல்லாம் வந்து ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களை வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அது வந்திருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த தகுதி வாய்ந்தவர் தான் நம்ம எல்லாருமே அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே மிகப்பெரிய புண்ணியவான்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அந்த பெருமை நமக்கு இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த உண்மைகளை உலகத்துக்கு கொண்டு செல்வோம் இந்த புரிதல் ஒன்று உள்ளே போயிட்டால் போதும் ஒட்டு மொத்த நம்முடைய அனைத்து சுமைகளையுமே இறக்கி வச்ச மாதிரி ஆகிடும் சட்டனாக இது அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சு பல த பல காலமாக தியானம் பண்ணவங்களுக்கு கூட கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புரிதலை நீங்கள் திறந்த மனதோடு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன்றே போதும் பெரிய நாடகம் அடுத்தது நாடகம் நடக்கவிருக்கிறது ஆனால் வாழ்க்கைங்கிற நா மேடையில் நம்மளாம் நடிச்சிட்ருக்குறோம் இப்போ இந்த மேடையில் வந்து வாழ்க்கைக்கான புரிதலை கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கண்டுகளிப்போமாக நன்றி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு புதிய முயற்சி நாங்கள் யாரும் நடிகர்கள் நல்ல ஆமாம் இதுவரை இந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லை திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் நாடகத்தோட டைரக்டர் வந்து நிருபமா அவங்க தான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் இதுக்கான டோட்டல் மூல கதை ஸ்டோரி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே டைரக்ஷன் அவங்க தான் நாங்களாம் வேறு ஆக்டர்ஸ் தான் அவங்க இப்போ வந்து ட்ராமாவை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க நன்றி ட்ராமா ப்ளஸ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ட்ராமாவோட டைட்டில் வந்து ஒரு சராசரி மனிதனுடைய ஞான புரிதல் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆர்டினரி பீப்புள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குது இந்த புரிதல் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு அணுகுமுறை தான் நீங்கள்லாம் நல்லா லன்ச் சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் உங்களை தூக்கத்தை எப்படியாவது கலைக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவோடு நாங்கள் இருக்கோம் அதனால் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம் எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன முயற்சி இப்போது ஃபஸ்ட்டு யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இந்த கதையில் ஹீரோ வந்து நம்ம சரவணன் அண்ணா தான் சரவணன் அண்ணாவோட ஒய்ஃபை நடிக்கிறது பிரேமா அக்கா சரவணன் அவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒய்ஃப் பிரேமா அக்கா தான் அப்புறம் சரவணனுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் ஒன்று வந்து நம்ம பிரகாஷ் அடித்து பேசுகிற நண்பர் பிரகாஷ் அப்புறம் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாஜிக்கான ஒரு ஆனந்தா நம்ம லாஜிக் ஆனந்தா அவருக்கு ஒரு டெரரான பாஸு அதுதான் நம்ம ஜெரால் சார் ஓகே வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லேருந்து அவர் வந்து நிறைய குருகளை தேடி போகிறாரு அதில் ஒரு குரு தான் நம்ம பூஜ்யானந்தா சார் 
ஓகே கடைசியாக அவரோட தேடுதலை பகவத்தையாவை பார்த்து முடிச்சுக்கிறாரு ஓகே சிட் பேக் ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் ஆர் ட்ராமா ட்ராமா நல்லா இருக்குதோ இல்லையோ கை தட்டுங்க பிளீஸ் பாவம் நம்ம சரவணனுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை ஆஃபீஸில் பிரச்சனை வீட்டில் பிரச்சனை ஒரு சண்டே சாயங்காலம் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் மெசேஜஸ் செக் பண்ணிட்டுருக்காரு வா ரொம்ப நாளாக நான் வந்து ரிசிகேஸ்க்கு போய் சுவாமி பூஜ்யானந்தாவோட ரெட்ரீட்டை மூணு நாள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணுட்டு ரொம்ப நாளாக என்னுடைய தேடுதல் அதை வந்து இந்த தடவை கண்டிப்பாக பல தடவை முயற்சி பண்ணி ஃபெயிலாக இருக்குது பட் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பாக போய் அட்டன் பண்ணியே தீருவேன் எதுனாலும் பரவாயில்ல இந்த தடவை அட்டன் பண்ணுறது வீட்டுக்காரி போக ஒரு பக்கம் போட்டு நச்சு எடுத்து தள்ளுறா இதா அதா அதா இதான்னு இவ டார்ச்சர்ல இருந்த ஒரு மூணு நாள் எஸ்கேப் ஆகணும் பத்தாத்துக்கு பாஸ் அதான் ஒரு டார்ச்சர் எப்போ பார்த்தாலும் அதை செஞ்சியா இதை செஞ்சியான்னு புல்லு தண்ணிக்கு நச்சு எடுக்கிறான் இப்போ இவனுங்க பிரச்சனையில் இருந்தெல்லாம் நான் ஒரு மூணு நாள் டோட்டலாக எஸ் ஆகி பூஜ்யானந்தகிட்ட போய் நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் டோட்டலாக சால்வ் பண்ணி பி காம் டோட்டல் ரிலாக்ஸ் ரொம்ப ஒரு அமைதியாக ரிலாக்ஸ் ஆகி தான் வரணும் அதனால் எதுவே இந்த தடவை ஆனாலும் பரவாயில்ல நாம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் லெட்டஸ் கிளிக்டா சரவணா கிளிக் இப்போ என்ன ஆகுது அவர் மைனஸ் சும்மா விடுமா அது டார்ச்சர் பண்ணுது அதெல்லாம் சரி சரவணா லீவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சிடு மூஞ்சி பாஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து சீக்கிரம் அப்பூவே பண்ண மாட்டான் அவங்ககிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்குறதுக்குள்ள அவன் சொல்கிற வேலையே கம்மி செஞ்சிடலாம் அதாவது ஓகே இவகிட்ட ஐயோ அப்பா ரிஷிகேஷ் போகிறோன்னு மட்டும் சொன்னு வச்சிக்க ஏன் பக்கத்துலேயே தான் சிம்லாக இருக்குது அங்கே நாமளும் போயிட்டு ஒரு வாழ்ந்து நமக்கு முன்னே பொட்டி கட்டிகிட்டு நிற்பா அதனால் அவளை கூட்டிகிட்டு போய் நாம் நிம்மதியாக இருக்கிறதும் ஒன்று அதுக்கு இங்கே இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அதுக்கு பேசாமல் போகாமையே இருந்துடலாம் எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி அங்கே எனக்கு இடம் வேண்டும் அதெல்லாம் சரி சரவணா லீவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் சார் 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 எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் 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 நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் லீவ் வேணும் சார் எங்கள் அத்தை மகளுக்கு கல்யாணம் நான் தான் முன்னன்னு நடத்தணும் சார் நெக்ஸ்ட் மந்தா நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம போர்டு மீட்டிங் இருக்குப்பா லீவெல்லாம் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் மந்த் இப்போ இந்த ஃபைலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஆனந்தட்ட போய் அந்த வேலையை முடியும் முதல்ல ஒரு தடவை கூட நம்ம ஃபீலிங்கு புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்கப்பா டார்ச்சர் டார்ச்சர் ஈவினிங் ட்ரீ பிரேக்கில் ஃப்ரெண்டு கிட்ட புலம்பி தள்ளுறாரு சரவணன் என்ன சித்தப்பு ஒரே டென்ஷன் ஆகுறியே மாப்பிள ஆ இந்த ஆள் இருக்கான் பாரு மேனேஜரு ஆமாம் நம்ம போண்டா மூக்கேன் ஆ ஏன் கேட்குற ஆ நான் போண்ட சொன்னல பூஜ்யானந்தாவோட ரெட்ரீட் இருக்குதுன்னு ஓட்டான் நீ காமிச்சுங்களே அவர் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த தரவை போகலான்னு ஐடியா பண்ணுறேன் மாப்பிள ஆமாம் அந்த மெடிடேஷன் கேம் அதே அதே தான் அது போகலான்னு ஏற்பாடு பண்ணேன் சரி மெடிடேஷனாக லீவ் தருவானா சரின்னு நான் இருந்தாலும் ஒரு ஐடியா பண்ணி சரி அந்த மவுலுக்கு கல்யாணம் நான் தான் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு நாள் லீவ் கேட்டா தாலியா நான் தான் எடுத்துக்கணும் சொல்லி கேட்க வேண்டியதானே எல்லாம் சொல்லிட்டோம் மாப்பிள்ள நம்மள ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கூட போனா பயில ரெண்டு தூக்கி போட்டு போய் பாருன்னு அனுப்பிச்சு விட்டு போறான் மாப்பிள்ள அப்படியா சரி இதே மாதிரிதான் எனக்கு மூணு வருஷமா ப்ரொமோஷன் தரேன் ப்ரொமோஷன் தரேன்னு சொல்லி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான் நமக்கும் தரவே மாட்டேங்கிறான் மாப்பிள்ள எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறான் மாப்பிள்ள இந்த ஆனந்த் பைய மட்டும் என்ன பண்றான்னு தெரியல ஆமா நம்ம லாஜிக் அட்டகாசமா போய் ப்ரொமோஷன் மேல ப்ரொமோஷன் வாங்குறான் அவனுக்கு எல்லாமே பண்ணிடுறாங்க மாப்பிள்ள ஆமா ப்ரொமோஷன் குடுக்குறான் அப்ரைசல் குடுக்குறான் ஒண்ணு தெரியல இது என்னன்னு நம்ம பார்த்தே ஆகணும் இது ஒரு மேனேஜருக்கு நல்லா ஜாலரை அடிப்போனோம் ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் போல 
ஆமாமா சந்தோஷமா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் உற்சாகமா இருக்கிறோம் ஏய் நான் கூட அடுத்த வாரம் ஒரு அஞ்சு நாள் வெக்கேஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மேனேஜர் ஆல்ரெடி லீவ் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஃபேமிலியோட அந்த மாதிரி போக போகிறேன் தெரியுமா என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஜாலியாக இருங்க நீங்களும் ஓகே சூப்பர் வீட்டுக்கு போன சரவணனுக்கு அங்க வேற ஒரு பிரச்சனை காத்திருக்கு ஒரே டென்ஷன்மா ஒரே அந்த பாஸ் வேற ஒரே டார்ச்சர் பண்ணிட்டான் அதனால ஒரு காஃபி கொடு முதல்ல ஏங்க உங்களுக்கு வசதம் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க நாம இந்த சம்மர் லீவ்ல திருப்பதியில வந்து ஒரு கல்யாண உற்சவம் நடக்குதான் நம்ம ஃபேமிலியா போய் நம்ம தர்சனம் பெருமாள தர்சனம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப நாள் வேண்டுதலுங்க போயிட்டு வந்தாலும் ஃபேமிலியோட ஏமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க ஆஃபீஸில் அடுத்த மாதம் பாஸ் என்ன சொல்லிருக்காரு போர்டு மீட்டிங்னு சொல்லியிருக்கிறாருமா நான் அதை பார்க்கட்டுமா திருப்பதி பார்க்கட்டுமா இல்லை ஒன்றே பார்க்கட்டா என்ன என்ன பார்க்க சொல்கிறேன் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுங்க எப்போ வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை நம்ம போகணும் ஃபேமிலியாக போகணும் ரொம்ப நாள் வேண்டுதுங்க உங்கள் மாதம் சொல்லி ஒன் வீக் கொஞ்சம் வீ லீவ் போடுங்களேன் அவங்ககிட்ட நீ பேசி பார் தெரியும் சும்மாவா போய் நின்று கைகள்லாம் உதறும் போனோடனே மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி பயலை தூக்கி போட்டுருவோம் தெரியுமா என்னப்பா எப்ப பார்த்தாலும் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் இதே தானா பொழுதுக்கு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் எங்கிறீங்க எல்லாம் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் எங்க கிளாஸுக்கு போயிருக்கீங்க இப்ப இந்த வேலை எடுக்கு நீ பாருங்க மெடிடேஷன் எழுக்குற எனக்கு இருக்கிற ஒரே ரிலாக்ஸ் அது தான் அதே முடிச்சிருவியா நீங்க ரெண்டுமே அத தான பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபேமிலி பத்தி குடும்பத்தை பத்தி எதையுமே நீங்க அக்கற பண்ண மாட்டேன்றீங்க எனக்கு லைஃப்ல ஒரு நிம்மதியே வேணாமா நீங்க நிம்மதிக்காக மெடிடேஷன் கிளாஸ் போறீங்க நாங்க எங்க போறது நீ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது நான் வந்து வேலை பார்க்கற ஆளு பாஸ் அடுத்த மாதம் போர்ட் மீட்டிங் போட்டுக்கிறான் நான் அதுக்கு தான் போய் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது நீ என்ன பண்றியோ பண்ணு குடும்பத்துக்காக கொஞ்சமாதம் என்ன வேணா பண்ணிக்க என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுப்பா அவ்வளவுதான் எனக்கு டைம் இல்லப்பா நீ புரிஞ்சிக்க எந்திரிச்சாரு <laughs> அதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு ஒரு மெடிடேஷனை பண்ண ட்ரை பண்ணார் சரவணா மெடிடேட் பண்ணு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ரிலாக்ஸ் சரவணா போர்ட் மீட்டிங் ஃபைல்ஸ் ரெடி பண்ண கான்சன்ட்ரேட் சரவணா கான்சன்ட்ரேட் ஏங்க திருப்பதி போனாங்க Rishikis, retreat, breathe in, breathe out, relax. ரிஷிகேஷ் பிளானை அவர் விடுறதா இல்லை ஆஃபீஸ் மேனேஜர் கிட்ட எப்படியாவது லீப் அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட அடுத்த நாள் போறாரு சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சார் நேற்று உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் சார் சார் இந்த டெல்லியில் எங்கள் அத்தை பொண்ணு மேரேஜுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் அந்த சின்ன பொண்ணு நான் தான் சார் சின்ன வயசுலேருந்து எடுத்து வளர்த்தனேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் வேறு ஆள் யார் இல்லை சார் மாமா கூட இல்லை நான் தான் சார் செய்யணும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ் ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் கொடுங்க சார் வேறு வழியே இல்லை சார் உங்களை தான் மலையாக நம்பி இருக்கேன் சார் ப்ளீஸ் சார் உன் தொல்ல தங்கலையா அஞ்சு நாளெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போர்ட் மீட்டிங்கெல்லாம் இருக்குது வேணா ரெண்டு நாள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துடும் திரும்பி வாவா நீ என்னையா சொல்கிறது இந்த தடவை என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு நாள் லீவ் போட்டு நான் பார்க்காம விட்றது இல்லையா இந்த தடவை என்னான்னு பார்த்துட்றேன் 
பலத்தை எதிர்பார்ப்போடு ரிஷிகேஷ் பரப்பட தயாராறாரு சரவணன் வீட்டுல வீட்டுக்காரமே அவ்வளோ டார்ச்சர் மனசில் கொஞ்சூடு கூட நிம்மதியே இல்லை ஐயா எப்படியாச்சும் நீங்கள் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த மனப்பிரச்சனை அவங்கக்கிட்ட கொட்டிடுறேன் நீங்கள் அதிலேருந்து என்னை விடுதலைப்படுத்தணும் எனக்கு வந்து எப்படியாச்சும் என்னுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி என்னுடைய மனசை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துட்டுன்னா என்னால் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்துட முடியும் ஒரு பாசிட்டிவாக நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனை வச்சுக்கிட்டேன்னா என்னால் எல்லாம் சக்ஸஸ் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சாமி அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்கள் ரெட்டீட்டுக்காக வந்திருக்கேன் சாமி எனக்கு நீங்கள் தான் ஒரு வழி காட்டணும் இந்த உலகத்தில் யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை முருகேஷா சாமி எங்கள் சரவணன் சாமி பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்று தானேப்பா நமக்கு இந்த எண்ணங்கள் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த எண்ணங்களை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னு வையே நம்ம வாழ்க்கையே சொக்கம்தான் எண்ணங்களை எப்படி சரி பண்ணுவா அதுக்கு தான் சாமி உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் நீ சரியான இடத்துல தான் வந்திருக்க எண்ணங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் நிறைய கருவிகள் வச்சுருக்கோம் அதை நீ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் உன் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணிப்பார் எல்லாம் சரியாயிடும் அடுத்தடுத்து நிறைய வகுப்புகள் இருக்குது உயர்ந்த பண்ணிலை வகுப்புகள் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுற நீ ஆளே மாறிடுவேன் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆரம்பிக்க இருக்குது பயிற்சி நீ போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்து உட்காரு கண்டிப்பாக வரேங்க சாமி எப்படியாவது என்ன இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்டுருங்க சார் சரி ஆகிடும்பா எல்லாம் சரி ஆகிடும் போயிட்டு அப்போ இப்போ நான் ஃபீஸ் கட்டிகிட்ருக்கேன் கோர்ஸுக்கு சாமி நமஸ்காரம் இந்த பயிற்சி சொல்கிறீங்க அதுக்காக தான் சாமி தியான வகுப்புக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த எண்ணங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அற்புதமாக அமையும் இந்த எண்ணங்கள் நின்னாலே நம்ம வாழ்க்கை சொர்க்கம் நம்ம ப்ரசன்ட் மூமெண்டில் வாழ்கிறத தடுக்கிறது இந்த எண்ணங்கள் தான் இந்த எண்ணங்கள் தான் இந்த எண்ணங்கள் ஏன் நம்ம கையில் இல்லை அதுக்கு நம்ம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மூச்சும் நம்ம எண்ணமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ந்துருக்குது மூச்சு ஜாஸ்தியானால் எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியாகுது மூச்சு கம்மியானால் எண்ணங்கள் கம்மியாகுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மூச்சை நிப்பாட்டிட்டா எல்லாம் சரியாக சாமி மூச்சு நிப்பாட்டுறதா என்ன சாமி சொல்கிறீங்க ஆமாப்பா மூச்சை நிப்பாட்டிட்டா எல்லாம் சரியாகிடும் அது எப்படி நீ பாட்டலாம் அப்படின்னு படிப்படியாக கற்றுக்கலாம் சரி சொல்லி தரதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐந்துட்டேன் சாமி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சார் சரி எல்லாரும் கண்ண மூடி உட்காந்துக்கலாம் உங்கள் மூச்சு ரொம்ப ஆழமாக இருக்கட்டும் மெதுவாக இருக்கட்டும் உங்கள் மூச்சு ரொம்ப ஆழமாக இருக்கட்டும் மெதுவாக இருக்கட்டும் உள் மூச்சு வெளி மூச்சு உள் மூச்சோட உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல விஷயங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க உள்ளே வெளி மூச்சோடு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்களை எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளுறீங்க உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ரிலாக்ஸ் 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 எல்லாரும் மெதுவாக கண்ணை திறக்கலாம்
சாமி இப்படி ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் எனக்கு கிடைச்சதே இல்லை மனசே ரொம்ப வெயிட்லெஸ் ரொம்ப பாரம் இல்லாமல் லகுவாக ஈஸியாக இருக்குது சாமி இனி உன் வாழ்க்கையே வேறு லெவல் பா போயிட்டு அடுத்தடுத்த வகுப்பு கலந்து ஃபோட்டோ ஒன்று அங்கே கிடைக்கும் சரி சார் எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோ சரி சந்தோஷ் நல்லா கும்பிட்டாப்பா நல்லா உளுந்து கும்பிடு புத்துணர்ச்சியோடுங்க <laughs> வாங்கவே கொஞ்சம் பலமா இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை ஒரே டென்ஷனாக இருக்குது ஒரு காஃபி ஒன்று போட்டு கொடுங்க இப்போ தான் ஃப்ளைட்லேருந்து நேராக வீட்டுக்கு வரணும் ஒரே டென்ஷனாக இருக்கும் ஒரு காஃபி இருங்க காஃபி குடிக்கிறது முதல்ல இருக்கட்டும் சரிம்மா நல்லா இப்போ பாடி இதில் சூப்பராக வச்சு செஞ்சுருப்பாங்களே ஆமாம்மா அதெல்லாம் எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸில் நம்மளும் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனே போட்டு கொடுத்துருப்பாரு ஆமாம் அதுக்கும் கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காரு டெல்லியில நிக்கவே உங்களுக்கு நேரம் இருந்திருக்காரு ஆமாமா எங்க உனக்கு போன் பேசறது கூட எனக்கு நேரம் இல்லையா ஆமா டவர் கூட கிடைக்கல இல்லையா பாரா ஆமா பாருங்க ஆமா 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 அப்பதான் நேத்து நம்ம பிரகாஷ் வந்திருந்தாரு உங்க ஃப்ரெண்ட் பிரகாஷா ம் அவ எங்க எங்க வந்தான் நீங்க அதிசயம் ஆவறீங்க இல்ல இல்ல பிரகாஷ் இதுக்கு எங்க வந்தான் அவர் வந்தாரு ஒரு சில நேரம் அப்படியே உண்மையே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு என்ன சொன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு ரிஷிகேஷ் போறதாகவோ அங்க போய் 5 நாள் வந்து மெடிடேஷன் கிளாஸ் போயிட்டு வந்தா சொன்னாரே போட்டு குடுத்துட்டு போயிட்டானா திருப்பதி <laughs> 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 எப்போ வந்தான் இந்த ஓட்டவன் வந்து எல்லாத்தையும் உளறி பேரையாக கெடுத்துட்டு போயிட்டானா நீங்கள் எதுவும் சொல்லாதீங்க நான் ரொம்ப கோமாக இருக்கிறேன் மெடிடேஷன் சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு மீட்டிங் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மெடிடேஷன் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்க விடுமா ஒன்று ஒரு நாள் திருப்பதி கூட்டு போகிறோம் விடுமா அதெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு போய்க்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் லீவ் போட்டு நாம் திருப்பதி போகிறோம் இதுக்கே இதுக்கே நான் பட்ட பாடு எவ்வளோ பாடு இன்னும் நாளை காத்தால் போய் நீங்கள் பாசிட்டே கேட்குறீங்க கேட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இதில் அடுத்த வேறையா சரி என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு இப்போ டென்ஷன் ஓவராக இருக்கு இந்த பிரகாஷ் வேறு போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் இவள் எப்படி இனிமேல் சமாளிக்கிறது இனிமேல் எது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டால எதனாலும் சந்தேகத்தோடு தானே பாப்பா சரி நமக்கு தான் பூஜ்ஜிய ஆனந்தா இருக்கார்ல நெகட்டிவெலாம் வெளியே தள்ளுவோம் பாசிட்டிவாக உள்ளே தள்ளுவோம் கூல் டவுனாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் என்ன நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா Be relax, be relax, relax, cool down. That's not the tension. There's no tension. There's no tension. There's no tension. There's no tension. I don't know. I'll go to the next one. I'll try to 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 try. காலையில் எந்திரிச்சோம் தீவிரமாக ட்ரை பண்ணுறாரு சரவணன் எதுவும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஆஃபீஸ் கிளம்பி பாஸ்க்கு பாஸை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பயத்தோடவே போகிறாரு வைரல்லாம் கலக்குது 
அங்க போய் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் ஏகப்பட்ட வாக்கு வேலை பாக்கி இந்த சரவண வேற எங்க போய் தொலைஞ்சானோ சார் சார் எங்கயா போயிருந்த சார் அதான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் சார் உன் ஃபோன் அவுட் ஆஃப் ரீச் அவுட் ஆஃப் இருந்து எத்தனை கால் பண்ணணும் தெரியுமா சார் அதான் சார் அஞ்சு நாள் ரெண்டு நாள் லேட்டாக வந்துருந்தேன்னா உன்ன முட்டை கட்டி அனுப்பிடுவோம் சார் நான் சொல்ல கொஞ்சம் கேளுங்க சார் அஞ்சு ரெண்டு நாள் தான் சார் கேட்டேன் பட் அஞ்சு நாள் நான் ஒன்று முதலே சொன்னேன் சார் நீங்கள் தான் எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு மேலே தரல சார் வர வர உன் நடவடிக்கை ஒன்றும் சரியில்லை எனவே அந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு ஆனந்தாட்ட போ அவன்கிட்ட போய் அந்த எல்லாம் அடுத்த போர்ட் மீட்டுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ண போ இவங்ககிட்ட பேசுகிறதும் ஒன்று வேற ஏதாவது வேலைக்கு எங்கேயோ போயிடலாம்டா சார் கட்டுப்பு எத்தனா மயிலாம் டார்ச்சை தாங்க முடியல இன்னொரு தடவை நம்ம பூஜி ஆனந்தா மெடிடேஷன் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுவோம் நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா பி ரிலாக்ஸ் பி ரிலாக்ஸ் கூல் கூல்டாம் ஒன்றும் ஆன மாதிரியே தெரியலையே சரி நம்ம வேலையை புலப்பாக பார்க்குற தர வேறு வழி கிடையாது பார்ப்போம் என்னப்பா புலம்பிட்டு இருக்க நீ ஏன் ஏதோ பண்ணிட்டு ஏதோ மெடிடேஷன் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்க புலம்பிட்டு வந்துட்டுருக்க நான் உனக்கு என்னப்பா ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு டவுட்டு நீ எப்படியா கூல்டவுனாகவே இருக்க நமக்கு டார்ச்சல் மேலே டார்ச்சர் ஆகுது போனால் அந்த பாசு ஃபைலை தூக்கி அடிக்கிறான் வீட்டில் வீட்டுக்காரம்மா டார்ச்சர் ஒரு பக்கம் பயங்கர டார்ச்சராக இருக்குது ஆஃபீஸில் வந்தால் இந்த ஆள் மூஞ்சியில் முழித்து இவன் பண்ணுற டார்ச்சர் அதுக்கு மிச்சமாக இருக்குது இதில் எங்கேப்பா நமக்கு இருக்கிற டென்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல எந்த மெடிடேஷன் பண்ணி எதை செஞ்சு ஒன்றும் நிற்க மாட்டேங்குதே ஒன்றும் முடியலப்பா ஆமாம் நீ ஆனால் கூல் டவுனாகவே ரிலாக்ஸாகவே எப்பயுமே ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க நீ என்ன செய்கிற அது ஒன்றும் இல்லைப்பா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருந்துச்சு சரி நானும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்லேயும் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி சரி இதுலேருந்து எப்படி வள வர வெளியில் வர முடியாது தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி அப்புறம் நான் பகவத் பவன் ஒரு பகவத் மிஷன் சேலமில் ஒரு இது இருக்குது ஒரு பகவத் ஐயான்னு ஒருத்தர் ஒரு குரு இருக்கார் சரி அவர்கிட்ட போய் நானும் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் மெடிடேஷன் போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் அந்த புரிதல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு சரி தாட் திங்கிங் அகம்புரம் அதை பற்றிலாம் ஒரு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு சரி அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே கூலாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுப்பா அப்படியா நீ டெஃபினட்டாக நீ அங்கே போய் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் டார்ச்சர் தாங்க முடியல ஏதோ ஒரு வழி காட்டேன் கண்டிப்பாக போகிறியா நாளைக்கே கூட்டிட்டு போகிறேன் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்றேன் உன்னோட பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகும் ஓகே ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா எதை தின்னா பித்தை தெரியும் அப்படின்னு லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக பகவத் ஐயாவை பார்க்க வர்றாரு சரவணன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சரவணன் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்டியா எனக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது இல்லையா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு எப்படி வந்து இங்கே சால்வ் ஆச்சோ அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளோடு இவர் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காரு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா இவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கய்யா ஐயா நமஸ்காரம் ஐயா ஐயா வந்து ஆனந்தோட ஃப்ரெண்டுங்க நானும் வந்து மனசில் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குங்க வீட்லேயும் சஃபராக பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸில் அதுக்கு மேலே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நானும் இதுக்கெல்லாம் பண்ணி ஒரு எண்ணங்களை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து மனசை நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் சுவாமி பூஜியானந்தாவை ரிசிகேஷில் போய் பார்த்தேங்க மூணு நாள் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேங்க அதில் பண்ணி சாமி சில டெக்னிக்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதையெல்லாம் நல்லா செஞ்சேங்க பட் எது செஞ்சாலும் அது அந்த டைமுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது மற்றபடி டே டு டே லைஃப்பில் என்னுடைய ஆபீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயோ குடும்பத்தில் ஃபேமிலியில் சில ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷனில் எந்த மெடிடேஷன் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது 
அப்போ தான் நான் வந்து ஆனந்துக்கிட்ட ஆனந்து் எப்பயுமே கொஞ்சம் கூல் டவுனாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் நீ என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்கும்போது தான் உங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினா இருங்க அவர் வந்து தாட்டு திங்கிங்னு சொல்லுவாப்பில் அதை பற்றி நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஐயா எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னிங்கன்னா உதவியாக இருக்குங்க இல்லை என்னோடய மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஐயா நல்ல எண்ணத்தை மட்டுமே எனக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஐயா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணங்களை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படியா ஐயா ஸோ நீங்கள் வந்து மனசை போராடி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ஆனால் போராடாமே நம்ம ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் இந்த புரிதல் மூலமாக எல்லா ஆன்மீகத்தில் வந்து எல்லோரும் வந்து மனசோடு போராடி கட்டுப்படுத்த சொல்லி ஜெயிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாங்க ஐயா அப்படி தான் எனக்கு பூஜையானந்தா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆ முயற்சி பண்ணி பார்த்தீங்களா இல்லை இவ்வளோ நாள் முயற்சி பண்ணி சக்ஸஸ் வரலைங்க அதனால தான்ங்க இப்போ ரெண்டாவது உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நானும் நாற்பது வருஷம் முயற்சி பண்ணி பார்த்து தான் இந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் மனசை போராடி ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் வேறு விதமாக ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்களா அது போராட்டம் இல்லாமல் ஜெயிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜெயிக்கிறது முக்கியமாக போராடுறது முக்கியமாக இல்லை நமக்கு நமக்கு ரிலாக்ஸாக இருந்தால் போதுங்க ஜெயிக்க கூட வேணாம் எனக்கு அமைதியாக இருந்தால் போதும் அந்த அமைதியை எளி எளிமையாகவே நம்ம அடைஞ்சிடலாம் போராடி அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை அதுதான் அந்த புரிதலில் நம்ம சொல்கிறோம் ஏ இப்போ தாட்டு திங்கிங்னு சொல்லிட்டு ஆனந்த் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதை தாட்டாக என்ன எங்கே திங்கிங் என்ன கொஞ்சம் ஒரு சொன்னீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்கிறது எனக்கு அந்தளவுக்கு புரியலை நீங்கள் கொஞ்சம் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்குங்கய்யா ஸோ நம்மளுக்கு வர எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம முயற்சி இல்லாமல் தான் வருது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஸோ நம்ம அதை வெளியே தள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த சிறு புரிதல் இல்லாததுனால தான் ஆன்மீகத்தில் சாதகர்கள் வந்து பல பேர் வழித்தவரை போயிடுறாங்க ஸோ அந்த நெகட்டிவான வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் ஏன்னா அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணல அது ஒரு தாட்டு தான் நம்ம தேவைப்படுச்சுன்னா புற உலகத்துக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதை தான் நம்ம திங்கிங் சொல்கிறோம் ஆக்ஷனுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற தாட்ஸ் எல்லாமே திங்கிங் தான் புரியுதுங்க இப்போ அதே மாதிரி அகம் புறம்னு ஒன்று சொல்லுவாருங்க அடிக்கடி அகம்னா என்ன இங்கே புறம்னா என்ன இங்கே அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல நினைக்கிறீங்க ஸோ நம்ம அகத்தில் என்ன செய்யணும் புறத்தில் என்ன செய்யணும் அகத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது புறத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம வேறுபாட்டை பிரித்து பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற பல குழப்பங்கள் சரியாயிடும் ஸோ நம்ம எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது ஸோ புறச்செயலில் நம்ம வந்து நம்ம செயல்படணும் அதுக்காக யோசிக்கலாம் பிளான் பண்ணலாம் திங்க் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்கய்யா இப்போ அகம்னு நம்ம எதாவது சொல்கிறோம்னா நம்ம நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஏதாவது உங்கள் பாஸ் திட்டி இருப்பாங்க ஆமாம் உங்களுக்கு கோவம் வந்திருக்கும் உண்மைங்கய்யா அவரை பற்றி ஒரு கெட்ட எண்ணம் கூட வந்திருக்கும் அவர் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா ஏன் எனக்கு கோவம் வருது நான் இத்தனை மெடிடேஷன் பண்ணேன் ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் வரலாமா நான் பத்து வருஷமாக சாதகம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி இதெல்லாம் வரலாமா இது எல்லாமே அகம் சார்ந்தது இந்த எண்ணங்களும் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் அவர் கொடுத்த வேலையை ஒழுங்காக சேர்த்து முயற்சி பண்ணும் அது புறம் அகத்தில் வர எண்ணங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்ல உங்களை பாராட்டி வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தாழ்த்தி வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நீங்கள் வே வரக்கூடாதுன்னு நினச்ச எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி அது நீங்கள் பெருசாக பொருட்படுத்த வேண்டாம் ஸோ அகத்தை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே வேலை செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மொத்த எனர்ஜியும் இருக்கும் அது அழகாக நீங்கள் வெளி சைடில் செஞ்சு அதே வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு உங்கள் பாஸ்கெட்டை பாராட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ மனசுக்குள்ள எவ்வளோ நெகட்டிவ் வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறீங்களா ஐயா நம்ம இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணல இல்லை நம்ம நினச்சி கெட்ட எண்ணங்கள் வா நம்மலாம் இன்வைட் பண்ணலை இல்லை நான் பண்ணலை ஆ அதுவாக வருது வேணாம்னு சொன்னால் கூட வருது மெடிடேஷன் பண்ணால் கூட வருது நான் க்ரியேட் பண்ணலை கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம நம்ம பொறுப்பு இல்லை இல்லை அது கெட்ட எண்ணம் வெளி செயலாக மாறும் போது தான் நான் பொறுப்பு ஓ ஓகே 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 அது நான் செயலுக்கு தான் நான் பொறுப்பு தவிர எண்ணத்துக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது அந்த புரிதலுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அகம்புறம் தெளிவாகிடுவீங்க எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது அந்த குழப்பம் எல்லாம் போயிடும் ஏன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியான எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கைட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஆபீஸில் டென்ஷன் பாஸு கண்ணா போனான்னு திட்டுறாப்பில் அதேமாரி வீட்டில் போனால் வீட்டுக்காரம்மா அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதையே சொல்லி நச்சு பண்ணுறான் இதனால் எனக்கு வந்து
ஸோ அதனால் நீங்கள் புறத்தில் அமைதியை கிரியேட் பண்ணுங்கள் உள்ள அமைதியை கிரியேட் பண்ணுன்ற முயற்சி தான் உங்களுக்கு அமைதியின்மையே கிரியேட் பண்ணுது இப்போ உள்ள சைலன்ஸ் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா சைலன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும் நேச்சுரலாக ஆகும் நேச்சுரலாக ஆகும் ஓ மனசை வந்து தன்னை தன்னை சீரமைச்சுக்கிற தன்மை அதுக்கு இருக்குது வல்லமை இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதுதான் நம்ம புரிதல்னு சொல்கிறோம் இப்போ புற செயல்ங்கிறது பாசுகிட்ட சரியாக நடந்துக்கிறது வீட்டுக்காரங்க தேவையை புரிஞ்சு செய்கிறது தான் புற செயல்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ வீட்டில் சண்டை வந்தால் அந்த வீட்டுக்கு அம்மா திட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வரும் ஆமாம் வரத்தான் செய்யுது தாங்க முடியாமல் அளவுக்கு எல்லாம் கண்டுபிடி பேசியே கூட போடுறோம் அப்போ வந்து நான் இப்போ தான் ஆசிரமில் அந்த டெக்னிக் கற்றுக் கொடுத்தாங்க நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி எனக்கு கோவம் வரலாமான்னு நீங்கள் உங்களோட சண்டை போகிறத விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது வீட்டில் உருப்படியாக செய்ய முடியுமான்றதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை வந்து அவங்கள அவங்க மகிழ்ச்சி விட படுத்தலாம் அப்படி தான் வந்து நீங்கள் உங்கள் மனசை மகிழ்ச்சி அடையுமே தவிர டைரெக்டாக நீங்கள் மனசில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது நானும் நினச்சி பார்ப்பேன் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோமே நமக்கு எதுலேயுமே சக்ஸஸ் ஆகலையே நாம் பண்ணுற முயற்சி தப்பா இல்லை என்ன தான் நமக்கு பிரச்சனைன்னு நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதில் தாட் வேறு திங்கிங் வேறங்கிறத நான் இதுவரையும் ஏறி வந்த எந்த ஆன்மீக அமைப்புமே சொல்லிங்க அதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புதிய பரிணாமம் நான் உங்கள்கிட்ட அதை பார்க்குறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன அகம் வேறு புறம் வேறன்னு சொன்னதும் மற்றவங்க சொல்லியிருந்தாலும் அதை நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி இது டோட்டலாக வேறு இங்கே நமக்கு வேலை இல்லை இங்கே வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னது ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்லா ஒரு மாதிரி புரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது இவ்வளோன்னு தெளிவாக சொல்ல தெரியலனால ஏதோ ஒன்று நல்ல ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜி எனக்கு கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு ஐயா இப்போ இதை வச்சுட்டு என்னுடைய டேட்டோ என் லைஃப்பை நான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்குது ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதை நான் ட்ரை பண்ணுறீங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதாவது எனக்கு சொல்லணும்னு விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்கய்யா இந்த புரிதலே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் அதை நீங்களே கண்கூடாக பார்ப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படிங்களா ஐயா ஓகே உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா இனி நடைமுறை வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகம் வந்து உங்களை தொடர்பு கொள்கிறேன் நன்றி கற்பூரம் போல இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட சரவணன் அகத்தில் ஞானியாகவும் புறத்தில் கர்ம வீரனாகவும் மலர்றாரு அவரை மட்டுமே அவரை பற்றி மட்டுமே செஞ்சு சிந்திச்சுட்டு இருந்த சரவணன் இப்போ மற்றவங்க தேவைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வீட்டில் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ம் நாளைக்கு வேறு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி ஆனால் என்ன பண்ண போகிறாங்க கோயிலுக்கு கூப்பிட்டா கூட வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க எதுக்குமே வேணாம் இது என்ன பண்ணுறோம் கடவுள் எல்லாம் அடுத்து இருக்கிறாரு கோயிலுக்கு போகணுமா நான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வேறு பேசுவாங்க என்ன பண்ணுறது உடுப்புனேமா எப்படி போதோ பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணுறது எப்படி போதோ போ எதிர்பார்த்தா தானே ஏமாற்றமாக போகுது எதையுமே எதிர்பார்க்க வேணாம் என்ன பண்ணுறது இப்படியே போட்டோம் பிரேமா வாங்க நாளைக்கு என்ன நாள் ஞாபகம் இருக்கா என்னால லாபம் இருக்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன் நாளைக்கு தாமா நம்ம கல்யாண நாள் டுவெண்ட்டி பிப்த் மறந்துட்டியா டே அப்பா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு பார் உனக்காக போய் நானே ஒரு கடையில் சேலை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் போய் பொங்கல் வடை இட்லி தோசை காஃபி எல்லாம் திவ்யமாக சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு கொண்டு வந்து ஷார்ப்பாக ஒன்று ஒம்போதே காலுக்கு வீட்டில் விட்டுட்டு ஒம்பதரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறேன் நைட்டு வரோம் டின்னர் வெளியே ஓகே நீங்களா பேசுறீங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குதுங்க ஏன்னா நம்பவே முடியலையே சாரி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக எப்படிங்க எப்படி மாறினீங்க என்னால் நம்பவே முடியலையே இதுக்கெல்லாம் நீ வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்ச பகவத்தையா தான் காரணம் யாருங்க அந்த குரு கண்டிப்பாக உன்னை கூட்டு போய் காமிக்கிறேன் அவசியம் வா போவோம் அப்படியா உங்களை இந்த அளவுக்கு மாற்றி இவ்வளோ குடும்பத்தையும் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்க கான்செப்ட் சொல்லி உங்களை மாற்றுற நான் கண்டிப்பாக நேரில் பார்க்கணும் எனக்கு கிஃப்டை விட அவரை பார்க்கணும் அவருடைய ஆசீர்வாதமும் நமக்கு வேணும் உங்களை இந்த அளவு மனசு மாறி குடும்பத்தையும் கவனிக்கணும் செய்யல நீங்க இவ்வளவு தூரம் பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நாளைக்கு போறோமோ இல்லையோ 
இதுவே எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா மன சந்தோஷமா இருக்குது நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் ஐயாவை பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தோம் நிச்சயமா இனிமே உன் மனசு திருப்தி வர மாதிரி எல்லா வேலைகளையும் செய்வோமா இனி நம்பு ரொம்ப சந்தோஷங்க போயிலாம் சொல்ல மாட்டேன் குமுதா ஹாப்பி சரவணா ஹாப்பி இதே சந்தோஷம் ஆஃபீஸ்லேயும் பிரதிபலிக்குது பயங்கரமாக வேலை பார்க்குறாரு உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அதனால எல்லா வேலையும் வெளியில் காமிக்கிறாரு ஆறு மாதம் கழித்து ஆஃபீஸில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் ஹலோ சார் ஹவர் யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் போன ஆறு மாதத்தில் ஒன்று எதுவும் மாற்றம் தெரியுது அப்படியா சார் அது மட்டும் இல்லை ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு எப்படி இந்த வருஷம் அப்ரைசலில் ஒன்று நான் ப்ரொமோட் பண்ண போகிறேன் அப்படியா சார் இது உங்கள் வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏற்கனவே ஹச்ஆர்ட்ட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படியா சிம்மா உனக்கு ப்ரொமோஷன் வந்துடும் ஆ வா வா தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் கீப் அப் திஸ் குட் ஒர்க் ஓகே தேங்க்யூ 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 சார் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த சந்தோஷத்தை தன்னுடைய நண்பர்களோட கொண்டாடுறாரு சரவணன் ஹாய் சரவணா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா இருக்கு ஹாய் ஹாய் கைஸ் அவர் யூ ஆப்ளா வா வா உட்கார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா உட்காரு எப்பா பாஸ் நமக்கு இங்கு ப்ரமோஷன் போட்டிருக்காருப்பா என்னது ப்ரமோஷனா ப்ரமோஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காப்ல ஏப்பா நம்ம போண்டா மூக்கம் தானா ஆமாப்பா அவரே தான் அவரே தான் அவரே தான் இதே சித்தப்பா கூடவே சுத்தினிய சித்தப்பா நீ உனக்கு எப்படிதான் கிடைச்சிது எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம ஆனந்த் தான் லாஜிக்ஸு செஞ்சிட்டியா இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பகவத் மிஷனில் பகவத் தையான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு நம்ம இவனுக்கும் செயல் பண்ணுவோம்ப்பா இவனையும் கூட்டின்னு போவோம் கண்டிப்பாக கூட்டி போய் அவனுக்கும் ப்ரமோஷன் போயிடுவான் ஆமாப்பா நமக்கு ஏதாவது பார்த்து செஞ்சு கொடுக்குப்பா சரி சரி இந்த செலிபிரேஷனை நம்ம கொண்டாடுறோம் ஓகே காஃபி குடிச்சு காஃபி குடிச்சு ஆமா சேர்ஸ் காஃபி தாங்க சேர்ஸ் சூப்பரா இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ டால் வணக்கம் ஸோ எங்கள் ட்ராமா உங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவு எங்களோட கருத்தை கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு உங்கள் கிட்டேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க விரும்ப விரும்புகிறேன் ஸோ சென்ட்ரலாக நீங்கள் இதில் என்ன புரிஞ்சுருக்கீங்கன்னு யாராவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அகத்தில் வேலை இல்லைன்னா புறத்தில் அதிக எனர்ஜியும் இருக்குது எல்லாரோடைய புரிதலும் நம்ம எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கவும் முடியுது நம்ம செயல்லையும் அதிகமாக செய்ய முடியுதுன்றது தெளிவாக புரிஞ்சிச்சு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ வேறு யாராவது ஏதாவது கருத்தை ஆட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா சொல்லுங்க மேடம் நாடகம் நல்லா இருந்தது நன்றி ஆனால் ஒரு விஷயம் மேடம் இப்போ இந்த அகம் புறம் இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே இது பாமர மக்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க இது பாமர மக்களுக்காக தான் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க பாமர மக்கள் இவங்க வந்து இப்போ சாதாரணமாக காலையில் வேலைக்கு போவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டில் வந்து ஒரு குடும்பமாக அஞ்சு ஆறு பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வாழறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி போய் சேர்க்க முடியும் நாங்கள் ஐயா உங்கள் கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப சரியான கேள்வி பாமர மக்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னென்னா நான் ஐயா கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கேம்ப் நடத்திருக்கிறோம் எப்படி இங்கே சென்னையில் வைக்கிறோமோ நம்ம ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கேம்ப் நடத்திருக்கோம் பொள்ளாச்சியில் ஆலியர் அறிவித்திரு கோயிலுக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் முன்னாடி ஒரு தோட்டத்துக்குள்ளே கேம்ப் வச்சுருந்தோம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு அப்படியே இவ்வளோ நண்பர்களுக்கெல்லாம் கிடையாது நிறைய இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் 
யாரை இன்வைட் பண்ணும் அப்படின்னா ஓசோவில் நல்ல ஓசோ டி ஓசோ கருத்தில் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிறவங்க ஜே கே ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து ரமணரில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி தேர்தல் இருக்கிறவங்களாக பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா நடக்குது வாங்க ஞான முகாம் நடக்குது வாங்கன்னு எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேர் எண்பது பேர் வந்திருந்தாங்க அது ஒரு தோட்டம் தோட்டத்தில் அந்த வீடு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரமாக இருக்கும் அகலமாக இருக்காது அகலங்கம்மையாக நீளமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஆறு பேர் உட்காரலாம் அது மாதிரி வருஷம் அதிகமாக இருக்கும் பின்னாடி ஐயா ஸ்டேஜில் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணி ஸ்பீக்கர் வைக்க கூட இடம் இல்லை அந்த ஹாலுக்கு மூணு வாசக்கால் இருக்குது அந்த வாசக்காலுக்கு வெளியே வந்து ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கோம் வெளியே ஸ்வீ ஸ்பீக்கர் செட் பண்ணி உள்ளே வெளியிலேருந்து சவுண்டு வரும் ஐயா அங்கே பேசுவாங்க ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணால் தெரியும் அவர் வயசு ஒரு அறுபது இருக்கும் அவர் தான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஏதாவது சம சவுண்டு சரியாக வரல எக்கோ அடிக்கிதுன்னா சரி பண்ணுவார் மூணு நாள் கேம்ப் நடந்துச்சு கேம்பில் வந்து இப்போ சொல்கிறத விட அப்போ வந்து ஐயா அப்போ வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நிறைய சந்தேகம் கேட்டாங்க ஒவ்வொரு ஐயா ஆரம்பத்துலேருந்து மனசை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அகத்தில் வேலை இல்லை வெளியே தான் வேலை இருக்குது மனசை சரி பண்ணுறது ஒரு வேலை இல்லை இந்த விஷயத்தையே தான் எலாபரேட்டாக ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க மூணு நாள் ஆகிடுச்சு மூணாவது நாள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வெளியெல்லாம் தோட்டத்தில் உட்காந்துருக்குறோம் அப்போல்லாம் உட்காந்துறது அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவர் என்ட வந்தார் சார் சார் கேம் முடிஞ்சா சார் நார் ஆமாங்க அண்ணே எல்லாம் கிளம்பிடுவீங்களா சார் ஆமாங்க இல்லை சார் ரொம்ப இந்த மூணு நாள் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தேன் மைண்டே ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு நீங்கள்லாம் உங்களெலாம் விட்டு பிரியறேன்னு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னார் அப்படிங்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு எதாவது புரிஞ்சாங்க நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார் அப்படின்னாரு என்ன புரிஞ்சிட்டீங்கண்ணே சார் ஆரம்பத்து கிளாஸ் ஆரம்பித்தா அப்படிலிருந்து முடிகிற வரலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு வேலையும் இல்லை வேலைலாம் வெளியே தான் ஐயா சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்டேண்ணே சார் இதுக்கு மேலே தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு என்ன ஈஸியாக புரிஞ்சு போச்சு சார் நார் ஆனால் ஒரு சந்தேகம் நார் இல்லை சார் புரிஞ்சிச்சுங்கிறீங்க ஒரு சந்தேகம் கேட்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படின்ன ஐயா தெளிவாக சொல்கிறாரு சார் அதையும் மீறி இவங்கெல்லாம் ஏன் சார் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னாரு அப்படியே பார்த்தேன் அப்படியா இல்லை இல்லை அவங்களாம் நிறைய படிச்சுருக்காங்கல்ல நிறைய படிச்சுருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கேள்வி நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றுமே படிக்கல நீங்கள் திறந்த மனசோட வந்துருக்கிறீங்க ஐயா சொல்கிறது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியுது நிறைய கருத்து உள்ளுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஞானம்னா அப்படி விடுதலைனா இப்படி முக்தினா அப்படி நிறையா கருத்து உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கேள்வி கேட்கும்போது எப்பயுமே ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அவ்வளோ கருத்து உள்ளே இருக்கிறதுனால கேள்வி அவ்வளோ வருது நீங்கள் எம்டியாக வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுன்னு இல்லை சார் தெளிவாக புரிஞ்சு போச்சு முதல்லாம் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் சாயந்தரம் சாப்பிட்ருவேன் இப்படியே மனசோட சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இப்படியே இருந்தேன் இந்த மூணு நாள் தெளிவாக புரிஞ்சு போச்சு மனசோட சண்டை போகிறத நிறுத்தினாவே நான் நல்லா இருப்பேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயாட்டு பேர் சொன்னேன் ஐயா அந்த மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வச்சு கிளாஸ் நடத்துகிறீங்கயா ஸ்பீக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாருங்க அப்படின்னேன் அப்படியா அவர் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு வந்தார் இந்த புக்கெல்லாம் கொடுத்தார் இந்த புக்கெல்லாம் படிங்கன்னார் ஐயா எனக்கு படிக்க தெரியாதுங்கயா நான் ஒரு சாதாரண விவசாயிங்கயான்னார் சரி உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த சிடி வேணால் கொடுங்க என் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கெல்லாம் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னாரு சிடி வாங்கிட்டு போனார் அவர் சொன்னார் எனக்கு வந்து மொதல் வகுப்பிலே புரிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஏன் இவங்க இவ்வளோ பேர் கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு தான் டவுட் ஆரிச்சுன்னார் பாமரராக இருந்தால் உடனே புரிஞ்சுக்கோங்க பாமரராக இல்லைனா தான் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அதனால் இதை விட சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கவே முடியாது ஐயா நான் ஒன்று முத கூட போன வகுப்பில் சொன்னேன் ஐயா புரிதல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னென்னா இவ்வளோ எளிமையாக இருக்கிறது தான் எளிமையாக இருக்கிறதுனால தான் இதுவாக இருக்காதோன்னு தவறிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதனால் இவ்வளவு காலம் அடைவதற்கு அரிதாக இருந்த ஞானத்தை மிக மிக எளிமைப்படுத்தி ஐயா கொடுத்துருக்காங்க சாதாரண மனிதர்களாக வந்தாவே போதும் திறந்த மனதோடு வந்தால் போதும் பல கருத்துக்கள் உள்ளே வச்சுட்டு வர்றது தான் மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது தடைகள் இல்லாமல் திறந்த மனதோடு வரும்போது வினாடி நேரத்தில் ஞானம் அடைதல் என்பது சாத்தியம் அப்படின்னு ஐயா சொல்கிறாங்க
ஒரு கட்டுக்குள்ளே வைக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த முயற்சி எப்படின்னா முடிவே இல்லாத ஒரு முயற்சி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வேணால் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் நாய் வாழ நிமித்த முடியாதுங்கிற மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேணால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் அதை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஓகே பண்ணி பண்ணி கடைசியில் எப்போ நம்ம வந்து தோற்று போகிறோமோ விட்டு கொடுக்குறோமோ இதுக்கு மேலே இதை சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம எப்போ ஒத்துக்கிறோமோ அப்போ வந்து இன்னொரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம போகிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட இதோட மனதோட இயல்பை புரிஞ்சுக்கிட்ட சரவணன் தன்னுடைய எமோஷன்ஸோட போராடாமல் புறத்தில் தன்னுடைய கவனத்தை தன்னுடைய கவனத்தை எங்கே செலுத்துகிறாரோ அங்கே அவருக்கு மாற்றம் தெரியுது அதனால் போராட்டம் இருக்க தான் செய்யுது டென்ஷன் இருக்க தான் செய்யுது எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எமோஷன்ஸை நிர்வாகம் பண்ணாமல் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அந்த புற செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அவருக்கு அகத்துலேயும் தெரியுது அதனால் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுல அவர் ஃபோக்கஸ் கொடுக்கறது கிடையாது அதனால் ஃப்ரீ ஆகிறாரு சரவணன் இதுதான் வந்து நம்ம எடுத்துக்க எடுத்துக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் மெசேஜ் இதை தான் நாங்கள் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடி இருக்கு வடிவேலு இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க டீ கடை கட்ட ஒரு பையன் வந்து அவனை கூப்பிடுவான் ஏ தடியா வரலையா வரலையா அப்படின்ட்டு புரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு புரியல அவன் கூப்பிடுவான் ஏ ரோஷம் இல்லையா மானம் இல்லையா அப்படின்னு கூப்பிடுவான் வடிவேலு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த மாதிரி திட்டின்னு இருக்கான் நீ போகலையா அப்படின்னா ஷூ அப்படின்னுவான் அவனை கண்டிக்காத கம்மனி அப்படின்னுவான் அவன் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான் வடிவேலு கோவம் வந்து கூட போவான் தொடர்ந்து ஒரு வேனில் எடுத்து கிட்னி எடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து அப்படி சொல்லுவான் என்ன கிட்னி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஆமாட்ட உனக்கு எப்படி தெரியுண்டா நேற்று ஒரு கிட்னி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு என்ன என்ன சொல்ல வரேனா அந்த பையன் வந்து மனசு கரெக்ட் இது வந்து புத்தி யார் கம்மன் உட்காந்துருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம கம்மன் இருக்கணும் மனசுக்கிட்ட மனசு அது திட்டும் டெம்ட் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் நம்ம வாய் மூடிட்டு இருக்கணும் அது மனசை சொல்லிட்டு கூட ஓடணும்னா கிட்னி எடுத்துரும் ஆட்டு போயிடும் எல்லாம் போயிடும் எனக்கு புரிஞ்சுது இது ஓகே தேங்க்யூ இது வந்து இது வந்து ஜீவமணி சார் சப்போர்ட்டால் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரியான உதாரணம் தாங்க ஐயா சரி அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு அடுத்த செஷனுக்கு மீட் பண்ணலாம் ஒரு ஆ ரிலாக்ஸ் ஓகே ஒரு டென் ஆ சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அடுத்த செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் கருப்பு ஐயா கலர் கருப்பு தாங்க ரஜினிகாந்த் கலர் மாதிரி கருப்பு கலர் தான் வச்சிங்க நமக்கு வந்து ஞானின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான அட்ராக்ஷனுமே வரவே இல்லை இப்போ நமக்குனா அப்படியே ஒரு பொழிவு தேஜஸ்னே நாம் எதிர்பார்த்த நமக்கு கொஞ்சம் கூட அட்ராக்ஷனே வரல சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஜீவன் பண்ணி தான் எழுத்துட்டு போய் கூப்பிட்டு போனாப்பில் போனோம் அங்கே போய் உக்காந்தா அவர் வந்து நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்கிறோம் கேள்விகள் வெவ்வேறு மாதிரி வருது என்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டாங்க அதனால் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அவர் பதில் அது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைனார் சரி அடுத்து இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு ஆபீஸ் போகிறேன் சார் பயங்கர டென்ஷனு பயங்கர எமோஷன் ஒன்றும் பண்ணுறதுனே தெரில இந்த எமோஷன் இருந்து நிர்வாகமே பண்ண முடியல அப்படின்றார் அது தானாக வருது தானாக போயிடும் நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இது ரெண்டாவது பதில் அடுத்தது இன்னொருத்தர் வந்து என்னுடைய ஒரே மகன் இறந்துட்டான் என்னால் தாங்க முடியாத சோகம் என்ன செய்கிறது எனக்கு ஒரு வழியும் தெரில இறந்தது அப்போ இறந்தது நிஜம் இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தானாக வருது அதை நீங்கள் அப்புறப்படுத்த தேவையில் தானாகவே போயிடும் அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து விதமான கேள்விகள் பதில் வந்து ஒரே பதில் தானாக வருகிறது தானாக போயிடும் நாம் இங்கே பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு ஒருவேளை இவருக்கு இது மட்டும்தான் தெரியுமோ எதை கேட்டாலும் தானாக வருது 
தானா போயிடும் நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இந்த சிம்பு ஒரு படம் நினச்சிருப்பா தெரியுமா வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் இதே மாதிரியே ஒரு சி இது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்படியே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அது கொஞ்சம் லாஜிக்காக புல் கொஞ்சம் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடிஞ்சு ஆனால் நமக்கு இப்படி தானே டென்ஷனாக இருக்குது கரெக்டு தானே நம்ம அதெல்லாம் பேசிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டென்ஷன் ஆகுது இது தானாக வந்துச்சு இது தானாக போயிடும் இதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு உடனே அடுத்தது ஒரு டிங்கின்னு ஒன்று எடுத்து அடுத்தது போடுது இதுவும் தானாக வருகிறது தானாக போகுது இதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை கிட்டத்தட்ட வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் சுட்டான் செத்தான் இதே கதை மாதிரி திருப்பி 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 ஓடுது ஆனால் என்னென்னா காத்தால் ஆரம்பித்தா ராத்திரி வரைகளும் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்கிறதே பெரிய டார்ச்சர் ஆகிடுச்சு அப்போது நமக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு மமதையெல்லாம் இப்போ இருந்துச்சுனே கூட ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு ரெண்டாயிரம் புக்கு படிச்சிட்டோம் ஆன்மீகத்தில் இதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு புஸ்தகம் இல்லை போகாத வகுப்பு இல்லை பண்ணாத கிளாஸ் இல்லை எல்லாம் பண்ணதுனால சரி இப்போ இவரை இதுக்கு எப்படி இவருக்கே பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு பகுதியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு மமதை அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரியுது இல்லை ஏன்னா அவரை தாண்டி நாம் சிந்திச்சிட்ட மாதிரி நமக்கு ஒரு நினப்பு சரி இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீவம் வீட்டை கேட்குறேன் மாப்பில் போய் நம்ம அவர்கிட்ட இதுக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு ஒரு பார்க்கலாம் போகலாம் அப்படின்னு சரி கண்டிப்பாக போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்செந்தூருக்கு டிக்கெட் போட்டு நாங்கள் போகிறோம் எங்களை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஐயா வந்து திருச்செந்தூரில் பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணுறாப்பில் எங்களை எல்லாம் எங்கள் லக்கேஜ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு எங்களுக்கு வீட்டிலலாம் போய் சாப்பாடுலாம் போட்டுட்டு நண்பர்களே இப்படி ஒரு தரை மட்டமாக இறங்கி வேலை பார்க்குற ஞானியை நாம் வாழ்க்கையில் சந்தித்ததே கிடையாது சாப்பாடு போட்டது மட்டுமில்லை எங்கள் இலையெல்லாம் எடுத்து டஸ்ட்பினில் போட்டு போட்டுட்ருக்காரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா நடக்குது அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் என்ன பண்ணுறாரு நாலரை மணிக்கு மேலே அஞ்சு மணிக்கு மேலே திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் நாம் போய் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி ஐயர் காஃபி கடையில் ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரு பஜ்ஜிலாம் வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டு நாங்கள் அப்படியே போகிறோம் எனக்கு ஒரே கேள்வி தான் தானாக வருது தானாக போகுது இதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா புரியுது ஆனால் இதை வந்து தொடர்ந்து அஞ்சு மாதமாக இதையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இதை சொல்கிறதே பெரிய டார்ச்சராக இருக்குது இதுக்கு என்ன நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்க கேள்வி புரியுது இல்லை அதெல்லாம் யாருக்கும் புரியாமல் இருக்கா புரிஞ்சிச்சா இதுதான் கேள்வி இதில் நமக்கு ஒரு ஐடியா வேறு அவர் இதுக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியாமல் அவரை நம்ம லாக் பண்ணிவிடுவோன்ற மாதிரி ஒரு நினப்பு வேறு நான் அப்படியே பெரிய ஒரு ஐடியா லேஜோடு போய் கடற்கரையில் உட்காந்து ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் இது சொல்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு அந்த சொல்கிறதுன்னு சொல்கிற பற்றியா அதுவும் தானாக தானே வருது நீயாக பண்ணுறியான்னாரு எனக்கு அப்படியே ஓங்கி சம்டியில் ஒரே போட்டு டம்முன்னு நம்மளுடைய ஒட்டு மொத்த ஈகோம் உடஞ்சி சர்வநாசம் காளி நிஜமாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவர்கிட்ட நோ மோர் கொஸ்டின் ஒரே ஆஃப் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏன்னா நம்ம அஞ்சு மாதம் ஒரே வேலையை வந்தான் சுட்டான் செத்தாங்கிற மாதிரி தானாக வருது தானாக போகுது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவை இதே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் அவரை மடைக்கலான்னு ஒரு எண்ணத்தையும் போட்டு ஒரே அட்டி அதுக்கப்புறம் மெத்தவங்களாம் என்னென்னமோ கேள்வி கேட்குறாங்க எதுலேயும் எனக்கு எந்த விதமான நாட்டமும் வரவில்லை அவ்வளோதான் சரின்ட்டு அப்படியே முடிச்சுட்டு சரி என்னமோ பேசிட்டு போட்டோம் ஏன்னா எனக்கு அதுக்கு மேலே என்ன சொல்லுவாங்க ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்க்கு ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலவரம் ஆகிட்டு சரி அப்படின்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து நாங்கள் அங்கேருந்து பாபநாசம்னு ஒரு ஏரியா திருச்செந்தூர்லேருந்து பாபநாசம் ஐயாவோட நண்பர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட போகிறோம் அதில் ஒருத்தர் சிகரெட்டாக பிடிச்சி தள்ளிக்கிட்டு இருக்காரு ஐயாவோட நண்பரில் ஒருத்தர் நாம் ஞானினாவே அப்படி இப்படின்லாம் பார்த்தா இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லோரும் அவங்கவுங்க கேஷுவலாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தர் எல்லாம் சும்மா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறாங்க ஒரு இனோவா காரில் நாங்கள் எல்லாம் பாபநாசத்துக்கு போகிறோம் ஐயா கடைசி சேரில் உட்காந்துருக்காரு நாங்களாம் முன்னாடி உட்காந்து கத்தி கத்தி விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் குரு இப்படி உங்கள் குரு இப்படின்ன
அவர் காரில் வராரா வரலியா இப்பயும் சத்தம் இல்லை அப்பயும் எப்பயுமே ஒரு சத்தமே இல்லை வராரா வரலியான்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான சைலன்ஸ் சரி முள்ள முடிஞ்சிச்சு நாங்கள்லாம் காத்தாலேருந்து பயங்கரமாக ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன சத்தம் கூட வரல ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எங்களை ஏற்றி விட்றதுக்கு வராரு ஊர் கிளம்புறதுக்கு ஏற்றி விட்றதுக்கு வரும்போது ஒரே வரி தான் சொன்னார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா முடிச்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியுதுங்களா நாம் அடுத்தவனுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மண்ட முடியெல்லாம் கொட்டுற அளவுக்கு பண்ணுறோம் அந்த வேலையே வேணாம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சா போதும் யாருக்கு ப்ரூஃப் பண்ணும் நத்திங் தேவையே இல்லை இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் நமக்கு வாழ தாங்க நம்ம வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் வாழ வந்திருப்பது உங்களுக்கா மற்றவர்களுக்காகவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண முடியும் மற்றவங்களுக்கு போய் ஏதோ ஒன்று செய்ய முடியும்னாலும் முதல்ல நீங்கள் செல்ஃபாக நல்லா இருக்கணும் இல்லையா அதனால் நம்மளை நாம் முதல்ல வந்து ஒரு கெட் சம் ரிலாக்ஸாக பண்ணிக்கிட்டால் தான் அதாவது இப்போ நாம் இங்கே சொல்லித்தர்றது வந்து யாருக்கும் கை பிடிச்சி தூக்குறது கிடையாது ஹெல்ப் பண்ணி விட்றதெல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது ஒரு கோச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்விம்மிங் கற்றுக் கொடுக்குறவர் வந்து அவர் குதிச்சு நீச்சம் அடிப்பாரா ஸ்விம்மிங் பண்ணியிருக்கீங்களா நீச்சம் அடிப்பாரா கையை இப்படி போடணும்பா கையை இப்படி போடணும்பா காலை அடிக்கணும்பா இப்படி தான் சொல்லி தருவார் அது மாதிரி தான் இங்கே நம்ம சொல்லித்தரோம் நீச்சல் அடிக்கிறது யார் நீங்கள் கயிறு உங்களுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறோம் தவிர பிடிச்சி ஏற வேண்டியது யார் அது வேர்க்கு தட் இஸ் யுவர் ஒர்க் தான் இங்கே சொல்லித்தருவது எல்லாம் வெறும் ஒரு கோச்சர் எப்படி சொல்லித்தருவாரோ அந்த மாதிரி மெத்தடை லஜி தான் சொல்லித்தரும் நீங்கள் எங்களை விட சிறப்பாக நீச்சல் அடிக்கலாம் எங்களை விட சிறப்பாக கயிறு ஏறி வெளியே வரலாம் அது உங்கள் ஓன் திறமை அதெல்லாம் நம்ம யாரையும் சொல்லலை அதனால் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய புரிதலை நீங்கள் தான் உங்களுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணிக்கணும் முடிவு கட்டிக்கணும் கட்டலாமல் கட்ட முடியாதா இன்னும் அங்கே அப்படி பண்ணுறாங்களாம் இங்கே ஒரே தரையில் போனால் இப்படி பண்ணுறாங்களாம் அப்படின்னு போகிறது உங்கள் சொந்த விருப்பம் போதுண்டா அலைஞ்சதெல்லாம் இதோடு முடிச்சுக்கலான்டா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இன்னொன்று சொல்கிறேன் சின்ன ஒரே ஒரு டிப்ஸு சொல்லி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அடுத்த கிளாஸுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணல இப்போ நாம் சரியாக போகிறோமாங்கிறத நமக்கு தெரியணுமா தெரிய வேண்டாமா ஒரு சின்ன டெஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரெசண்ட் மனநிலை இருக்குது இல்லையா ரைட் ஏ லெட்டர் டு யூ உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு லெட்டர் எழுதிக்கிங்க இன்றைக்கி எப்படிலாம் என்னுடைய மைண்ட் ஸ்டேட் இருக்குதுங்கிறத ரைட் அப் பண்ணுங்கள் ரைட் யாருக்கும் காமிக்க வேணாம் மடித்து இன்றைக்கி டேட்டை போட்டு உள்ளே வச்சுருங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் பகவத் ஐயாவுடைய புத்தகம் படிப்பது அவருடைய யூடியூப்பில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்குறது மீதி வந்து அந்தாண்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த எவரும் வேண்டாம் நான் வந்து உங்களை கேன்வாஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை கூறவில்லை முதல்ல அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் இது ஏன்னா இப்போ வந்து இது இவ்வளோ ஆண்டுகளாக இல்லாத ஒரு நியூ கான்செப்ட் அதனால் இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நமக்குள்ளே என்ன தரணும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் ஓகே ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கொடுக்க சொல்கிறேன் நீங்கள் ப்யூர்லி இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறது இந்த புக்ஸை ரீட் பண்ணுறது வேறு எதுக்குமே போகாதீங்க முடிஞ்சால் சேலம் ஞான முகாமுக்கு ஒரு முறை வந்து செல்லுங்கள் அது நீங்கள் நூறு நாள் கழித்து கூட வாங்க ஒன்றும் கட்டாயம் இல்லை பட் ஒரு நூறு நாள் இந்த ஒர்க் அவுட் எடுங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு பிறகு உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னு எகேன் ரைட் ஏ லெட்டர் தென் கம்பேர் டு நம்மளுடைய பழைய லெட்டர் எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் பழைய லெட்டரில் நீங்கள் என்ன மனநிலையில் இருந்தேங்கிறது ஏன்னா இப்போ ம மறந்து போயிடுவீங்க அதனால தான் அதை ரைட்டாக பண்ண சொல்கிறேன் இதை எழுதிட்டு இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் லெட்டரையும் படிங்க இதிலிருந்து நாம் எவ்வளவோ புரிதலோட தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஓரளவுக்கு மனசோட இயக்கத்தை புரிஞ்சுருக்குறோன்னு அர்த்தமாக இல்லையா ரைட் அப்போ அது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டு தான் இதுன்னு உங்களுக்கு உங்களாலேயே உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஜட்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்ச வாட்டி நீங்கள் மேற்கொண்டு இதில் என்ன என்ன பண்ணலாம் இப்போ இறங்குறத விடவே இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இது தான் திஸ் இஸ் த ரைட் வே இதுதான் சரியான பாதை அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்குள் இறங்குங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் லைஃபே டோட்டலாக மாறி அமையும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நேற்று வந்தால் நிருபமாக ட்ராமா பண்ணலான் நாங்கள் நிஜமாக சொல்கிறேன் நான் ஒரு நாளும் நடித்தவன் இல்லை நான் சொல்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா 
நிஜமாக நடித்தவன் கிடையாதுங்க எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன தாய் கூட அதனால் என்ன இதை தானே சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்கிறதுல எப்படி சொன்னால் நமக்கு என்ன இருக்குது ஜாலியாக பண்ணலாமா ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவை கூட தான் ரிகர்சல் பார்க்கல மூணாவது தடவை ஸ்டேஜில் அது ரைட்டாக வந்துச்சா வலி அதை பற்றி இல்லை பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்தோடனே செய்யலான்னு போகிற அளவுக்கு ஒரு துணிச்சல் வருது இல்லை அது ட்ராமா கொஞ்சம் சுமாராக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை பற்றி இல்லை அந்த ட்ரை பண்ணுற எஃபோர்ட் இருக்குதுல்ல அதுதான் நம்ம எல்லாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிற செயல் வடிவமாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோமா பண்ணலையா இது தான் முயற்சி அதனால் என்ன நான் இந்த அணுகுமுறையில் எடுக்கும்போது தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு நாம் வளர முடியும் டைம் நிறையா ஆகுது இப்போ நிருபமாக வந்து முடிவிடுத்தலை பற்றி நமக்கு ஏன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இல்லையா எப்படி நல்லபடியாக முடிவிடுத்தல் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க சொல்ல போகிறாங்க ஒரு நிமிஷம் அவங்க இப்போ இல்லை ஆங்கர் ஏதாவது சொல்கிறாங்களா இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ஆ அம்மா வாங்க அதனால் இவங்க இவங்க வந்து அறிவு திருக்கோயிலில் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாட்டிருந்து நிறையா கிளாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறைய இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஏற்கனவே சென்னையில் குற்றாலத்தில் ஒரு ட்ராமா போட்டோம் இது ரெண்டாவது ட்ராமா இந்த மாதிரி குழந்தைகளோட நிறையா ஒர்க் பண்ணி நிறையா ஐடியாலஜி இருக்குது அதனால் முடிவெடுத்தல் அதேமாதிரி இப்போ தியானம்னு ஒரு புக்கு நம்மளது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இவங்க வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு தியானம் புக் ரிவ்யூ அதெல்லாம் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நல்ல தியானத்தில் நல்ல நாலேஜ் அவங்க தரவாருன்னு சொல்லி தராங்க அதனால் முடிவெடுத்தல் எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பை நம்ம நல்லபடியாக முடிவெடுப்போம் நன்றி நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களா இப்போ நம்ம பேச போற தலைப்பு வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் முடிவு எடுத்தல் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு ஸ்கில் நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு நொடியுமே ஏதாவது ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம் அந்த நம்ம எடுக்கிற முடிவை பொறுத்து நம்மளோட வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு திசையில் நகருது நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியாக இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் அது தப்பாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உணர்கிறோம் ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே உடனே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் உடனே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்குது அப்புறம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் கரெக்ட் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எப்படி முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த திசையில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதால் வர லாபமும் நஷ்டத்தையும் நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் உணர்ந்துட்டுருக்கோம் சரியான முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி போகணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அந்த திசையில் நம்ம போகலாம் ஆனால் சரியான முடிவு ஒரு ஒரு நொடியும் நம்மளால் எடுக்க முடியுதா ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்போது ஈஸியாக முடிவு எடுத்துடுறோம் அங்கே நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் லைஃப் எப்போவுமே சிம்பிளாக இருக்கிறது கிடையாது ஓகே சம்டைம்ஸ் ஓகேயாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் டைமே இருக்கிறது இல்லை ஒரு நொடியில் நம்ம முடிவு எடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அந்த அவசரத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் சம்டைம்ஸ் நம்ம தவறாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஓகே இன்னும் நிறைய காரணங்கள் நம்ம வந்து தவறான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்மளோட இயல்பு காரணமாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரொக்கராஸ்டினேட் அதாவது தாமதமாக அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் 
இல்லைனா நம்ம வந்து தனியாக முடிவு எடுக்கக்கூடிய நம்மளுக்குன்னு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இருந்தாலுமே ஒரு குடும்பத்திலையோ இல்லை ஒரு அலுவக அலுவலகத்திலையோ ஒரு குரூப்பாக நம்ம இருக்கும்போது ஒரு குரூப்பாக தான் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட கருத்துக்கள் மற்றவங்களோட ஒத்து போகலாம் ஒத்து போகாமலும் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் சகிச்சு தான் ஆக வேண்டியதாக இருக்குது அந்த இடத்துல எப்படி நம்மளோட கருத்தை வெளிப்படுத்துறது நம்மளுக்கு எது முக்கியத்துவமாக இருக்கோ மற்றவங்களுக்கு அது முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அங்கேயே ஒரு கிளாஷ் ஆகிடுது அது எப்படி நம்மளோட கருத்தை வந்து மற்றவங்க கிட்ட தெரியப்படுத்துறது இது எல்லாமே ஒரு கலை தான் நம்மளோட அன்றாட பிரச்சனையை நம்ம எப்படி வேணால் சமாளிச்சுக்கலாம் ஒன்றா நம்மளோட இது வரைக்கும் நம்ம சேகரித்து வச்சுருக்கிற அறிவை வச்சு நம்ம வந்து யோசித்து அந்த செயலை பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் இப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்து அது பண்ணலாம் இல்லை என்னோடய உள்ளுணர்வு சொல்லுது அதனால் நான் வந்து இதை இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல நான் இன்னொருத்தங்க கிட்ட கேட்டு நம்ம நண்பர்கிட்டையோ இல்லை இதுலேயே வல்லுநராக இருக்கிறவங்க யார்கிட்டையோ கேட்டு இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு டெக்னிக் எப் எதாவது பண்ணி நம்ம அந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த சூழ்நிலையை நம்ம நிர்வாகம் பண்ண ட்ரை பண்ணாலுமே என்ன டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலுமே எதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய மனதுடைய உதவியால் தான் நம்ம ஒரு ஒரு டெசிஷனுமே நம்ம பண்ணுறோம் மனதில் வந்து ஒரு சிக்னல் வரலனா வெளியில் நம்மளால் எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாது இங்கே ஒரு டம்ளர் இருக்குது இந்த டம்ளரை எடுத்து இந்த இடத்துல வைக்கணுன்னா கூட உள்ளேருந்து சிக்னல் வரணும் உள்ளேருந்து சிக்னல் வரலனா எல்லாம் அதை அதை அங்கங்கே தான் இருக்கும் எதுவுமே எங்கேயுமே நகராது அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஒரு நொடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைக்கிற முடிவெடுத்தல் அப்படிங்கிறது எங்கே நடக்குது நம்மளுடைய மனதுக்குள்ளே தான் நடக்குது இந்த மனதுக்குள்ளே நடக்கிறத மனத உதவியால் நம்ம முடிவெடுக்கும்போது இந்த மனது எப்படி வடிவமைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா எப்படி நம்மளால் அந்த மனதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஆனால் மனது எப்படி இருக்குதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயுமே போய் படிக்கல இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கல காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்கல வேணா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு சைக்காலஜி கோர்ஸஸ் இருக்கலாம் அதில் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறவங்க இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்களே ஒழிய அது வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜாக பப்ளிக்கு வழங்கப்படலை ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்படி முக்கியமானது அப்படின்னு என்னோடய அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கார்டனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஆனால் எனக்கு கார்டனிங் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஆர்வத்தில் போய் ஒரு நாலஞ்சு தொட்டி அதில் கொஞ்சம் பிளான்ஸ் வச்சேன் அது ஒரு மாதம் கூட வரல சேர்த்து போச்சு திருப்பி வேறு ஒன்று வச்சேன் இப்படியே ரெண்டு ரெண்டு மாதம் போச்சு அப்புறம் நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஆட் பார்த்தேன் ஏதோ ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட் இருக்கார் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கார்டன் எல்லாம் விசிட் பண்ணி கருத்துக்கள் சொல்வார் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்னா அப்படின்ட்டு நானும் நினச்சேன் சரி இப்போ தான் ஏதோ க அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பார் போல இருக்கு ஆட் போட்டிருக்காரு நம்ம அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் அவருக்கு ஃபோனை போட்டேன் கொஞ்சம் வந்து எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தை பாருங்கன்ட்டு நான் ஏதோ ஒரு இருபது முப்பது வயசு வயசு இருக்கும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் அவர் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ எனக்கு அவரை பற்றி ஒன்றும் தெரியல ஆனால் அவர் வந்து என் மாடி தோட்டத்தை பார்த்துட்டு நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டார் இதையாம்மா நீ இந்த தோட்டம்னு சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டார் நாலு தொட்டி வச்சா அது தோட்டமா அப்படின்ட்டு ஆனால் அது அதுக்கு மேலே அங்கே இருக்கிற செடியெல்லாம் பார்த்து பரிதாபப்பட்டார் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சுது அவர் சொன்னார் இது தோட்டம் நீ வச்சுருக்க சரி நாலு தொட்டி வச்சுருக்க சரி ஆனால் அது அது என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் மாதிரி தியாரிட்டிக்கல் நாலேஜ் உனக்கு வேணும் தியாரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு புரியும் அதுக்கு நீ வந்து தண்ணி ஊற்றணுமா இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் உரம் வைக்கணுமா இல்லை நீ ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாதா இல்லை வெயில் வேணுமா அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு கொஞ்சமாவது உனக்கு புரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ பண்ணுவே இல்லைனா அதுக்கு தண்ணி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீ தண்ணி போட்டுட்ருப்ப இது எப்படின்னா இப்போ நீ வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற 
உங்ககிட்ட லேப்டாப் இருக்குது ஒரு சிம்பிளாக ரெண்டு மூணு கீயை கண்ட்ரோல் ஆல் டெல் வச்சு லேப்டாப்பை லாக் பண்ணலாம் அன்லாக் பண்ணலாம் உனக்கு கண்ட்ரோல் என்ன டெல் என்ன ஆல்ட் என்னென்னு தெரியலன்னா நீ லேப்டாப்பை வச்சு போராடிட்டு தான் இருப்ப உன்னால் அவன் வேலை பண்ண முடியாது ஸோ நீ வேலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றின ஒரு அறிவு கொஞ்சமாவது உனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவரோட ஒர்க் ஷாப்லாம் அட்டன் பண்ணேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து பிளான்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னு எனக்கு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் ஓரளவு சுமாராக அப்போ அப்போ மாதிரி மோசமாக இல்லைனாலும் கொஞ்சம் மாதிரி பண்ணேன் ஆனால் அதே மாதிரி தான் நொடிக்கு நொடி நம்ம நம்ம மனதை வச்சு வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த மனது வந்து எப்படி இருக்குது ஒரே உள்ளுக்குள்ள கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்குது எதை கண்டுக்கணும் எதை கண்டுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல எல்லாத்தையுமே கண்டுக்கலனாலும் பிரச்சனை ஆகுது எல்லாத்தையுமே கண்டுக்கிட்டாலும் பிரச்சனை ஆகுது அப்போ எதை விடுறது எதை எடுக்கிறது அது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கு வந்து மனது எப்படி வடிவமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பகவத் மிஷனில் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம மனதுக்குள்ளே போகலாம் மனதுக்குள்ளே போயிட்டு மனது எப்படி மனதில் என்னென்ன முக்கியமான அங்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த அங்கங்கள் வந்து அதோட இயல்பு என்ன அதோட இயல்பிலிருந்து மாறி வேலை பார்க்கும்போது எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு மிகினும் குறையினும் நோய் என்று கூறுவர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை அப்படி ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணும்போது எங்கே இடிக்குது கம்மியாக யூஸ் பண்ணும்போது எங்கே இடிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் பிரவாகமில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதுக்கும் இந்த மனதோடைய இயல்புக்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம வாட் டு வி டேக் அவே இந் இந்த இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு லைஃப்பில் டிசிஷன் எடுக்கும்போது என்னென்னலாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் என்னென்னலாம் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி மூணு டிவிஷனாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மனதுடைய வெவ்வேறு அங்கங்கள் மனது எப்படி இயங்குது அப்படின்னா இந்த மனது வந்து சூக்மமாக இருக்குது அதாவது ஃபிசிக்கலாக இல்லை நம்ம உடம்பு வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்மளுக்கு தெரியுது ஓகே மன மனது வந்து இருக்கிறது தெரியாமல் காற்று எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாதோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சூக்மமாக இருக்குது இந்த மனதுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் வருதுன்னா நம்மளுடைய ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம்மளோட ஞான இந்திரியங்கள்னு சொல்கிறோம் கண் வா வாய் மூக்கு தோல் இந்த மாதிரி ஐந்து புலன்கள் வழியாக மனதுக்கு வெளி உலகத்துடைய தகவல் தெரிவிக்கப்படுது இந்த மனதுக்குள்ளே என்னென்ன வெவ்வேறு அங்கங்கள் இருக்குதுன்னா இந்த புற மனதுன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இந்த புலன்கள் வழியாக வரக்கூடிய சிக்னல்ஸை ஒருங்கிணைக்குது அதுக்கப்புறம் அறிவுன்னு இருக்குது அது இன்டலெக்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த இன்டலெக்ட் வந்து அந்த கிரகிச்ச அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே அடையாளம் கண்டுக்குது ஓகே இது லைட்டு இது வந்து சேரு இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் உட்காந்துட்ருக்காங்க ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் அதுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு லேபிள் கொடுக்குது தெரியாததுக்கு இது ஏதோ இருக்குது எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணதை வச்சு சொல்லுது இது எல்லாத்தையுமே அது நினைவு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மெமரிக்குள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்குது நம்ம எப்படி கம்ப்யூட்டரில் இல்லை சே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லை ஹார்ட் டிஸ்கில் இல்லை எங்கேயாவது சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நினைவில் சே சேகரிக்க சேகரிக்கப்பட்டு இருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுடைய புறமானது நம்மளுடைய அறிவு நம்மளுடைய நினைவு இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சித்தம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மைண்ட் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு மனதோ மனதோடைய வடிவத்தில் இதெல்லாமே வெவ்வேறு அங்கங்கள் இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு புற உறுப்புகள் இருக்குது கை கால் கை ஒரு வேலை பண்ணுது கால் ஒரு வேலை பண்ணுது வாய் ஒரு வேலை பண்ணுது இந்த மாதிரி உடல் அங்கங்கள் உறுப்புகள் ஓகே இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஒரு வேலை பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இது சூக்மமாக இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து தனியாக பிரித்து இது தான் அறிவு இது தான் புறமானதுன்னு தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆனால் அதை வந்து லாஜிக்கலாக நம்ம அதோடைய இயல் அதோடய செயல்பாடை வந்து நம்ம பிரித்து நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பிரித்து வச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சித்தம்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் ஓகே இப்போ எப்படி நம்மளுடைய ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் இருக்கோம் ஃபிசிக்கல் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வெவ்வேறாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி 
நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு டக்குன்னு கோவம் வர்ற வரக்கூடிய ஆசாமியாக நம்ம இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப பொறுமையான பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப ஜோவியலான பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட இயல்பை ஒரு ஒருத்தங்களோட தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒருத்தங்கக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப ஜோவியலாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப அந் அதே ஜோவியல்னஸ் நம்மக்கிட்ட நம்மளால் இன்னொருத்தங்க கிட்ட எக்ஸிபிட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது காமிக்க முடிய மாட்டேங்குது இது ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஒரு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இந்த நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்பேஸ் நம்மளுடைய இந்த சித்தம்ங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எப்படி ஒரு நிறைய இந்த கெமி கெமிஸ்ட்ரியில் எலிமெண்ட்ரி டேபிளில் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்குது அந்த ஒரு ப ச பதார்த்தம் இன்னொரு பதார்த்தத்தோட தொடர்பு கொள்கையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வெளியில் வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியமும் கார்பனும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கால்சியம் கார்பனேட் வருது கால்சியமும் வேறு ஏதாவது காப்பரும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் இதோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வேறு ஒரு இயல்பு வருது இன்னொரு பொருளோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது வேறு ஒரு பொருள் வருது அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய ஒரு அனுபவத்திற்கு பிரதிபலிப்பாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக ஒரு ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாதிரி புற விஷயங்கள் நம்மளுடைய புலன்கள் வழியாக நமக்குள்ள சிக்னல்ஸ் வருது வந்த சிக்னலுக்கு நொடிக்கு நொடி இம்மீடியட்டாக நமக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷனும் ரெஸ்பான்ஸும் வருது அது எங்கே வருதுன்னா அது நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளுடைய கேரக்டர் நம்மளுடைய சித்தத்தில் இது நடக்குது ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்மளுடைய கான்ஷியஸ் மைண்ட் பார்த்துருக்கோம் கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்ன மெயினாக பண்ணுது புலன்கள் வழியாக வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைத்து இப்போது விஷுவல் மட்டும் தெரியலாம் ஆடியோவும் கேட்கலாம் விஷுவலும் ஆடியோவும் ஒன்றா கேட்குற மாதிரி தனித்தனியாக கேட்காம ஒன்றா பார்க்குற மாதிரி நம்ம வடிவமைஞ்சிருக்கு ஒருங்கிணைச்சு இன்டெக்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது இந்த கொடுத்ததை வந்து இன்டெலக்ட் வந்து அடையாளம் கண்டுக்குது அடையாளம் கண்ட உடனே அந்த இடத்துல அதை நொடிக்கு அதே நொடியில் என்ன நடக்குது நம்மளுக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு அது ஒரு ஒரு ஸ்வீட் எடுத்து வாயில் வைக்கிறோம் அந்த டேஸ்ட்டு உடனே கான்ஷியஸ் மைண்ட் உள்ளே சொல்லுது இது ஸ்வீட்டு அப்படின்ட்டு உடனே இன்டலெக்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுது இது என்ன மாதிரி ஸ்வீட்டு இது குலாப் ஜாமூன் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே அது நினைவோட தொடர்புப்படுத்தி இந்த குலாப் ஜாமூன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குது இதே நேத்திக்கு சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது நேத்திக்கு சாப்பிட்டது இன்றைக்கி விட நல்லா இருந்தது ஏதோ ஒன்று கம்பாரிசன் போனதோட அனுபவத்தில் ரெக்கார்டை மேலே எடுத்துகிட்டு வருது அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல இப்போது இப்போது எப்படி என்ன அனுபவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த சித்தத்தில் வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸும் உடனுக்குடனேயே ரெக்கார்ட் ஆகுது ஓகே இது வந்து ஒரு தட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ரியாக்ஷன் செகண்ட் இதே காம்பனன்ஸ் இதே அங்கங்கள் இன்னும் சில செயல்பாடுகளும் சேர்த்து பண்ணுது இந்த புறமானது எப்படி இருக்குன்னா எல்லா பர்மிட்டேஷனும் ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது எல்லாத்தையுமே எடுத்து காமிக்குது அதுதான் புறமானதோடைய ஒரு இயல்பு வடிவு அந்த மாதிரி டிசைன் ஆகிருக்கு ஓகே எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் ஹோட்டலுக்கு போய் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறோம் உடனே சர்வர் என்ன சொல்கிறான் இட்லி தோசை பூரி குருமா எல்லாம் சொல்கிறான்ல ஒன்று மட்டுமே சொன்னால் நம்மளுக்கு வெரைட்டி இருக்குமா வெரைட்டியே இருக்காது உப்பு சப்பு இல்லாமல் தானே இருக்கும் அந்த வெரைட்டியை கொடுக்குறது வந்து கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓகே அந்த வெரைட்டியில் நம்மளால் எல்லாத்தையுமே எடுத்து சாப்பிட முடியாது அப்போதைக்கு இப்போ எனக்கு பசி ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை பசி கம்மியாக இருக்குது இல்லை எனக்கு இது சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கோ அந்த பத்துலேருந்து ஒன்று ரெண்டை சூஸ் பண்ணுற வேலை செலக்ட் பண்ணுற வேலை வந்து இன்டெலக்டோடைய வேலை ஓகேங்களா மெமரிக்கு தனியாக வேலை எதுவும் இல்லை மெமரி சேகரித்து வைக்கும் யார் கேட்டாலும் எடுத்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா சித்தம் அந்த ரெஸ்பான்ஸை உடனுக்குடனே எடுக்கும் சித்தத்தில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முடிவு எடுத்ததுக்கு தேவையான எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் முன்னாடி ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டு சாமான் ஏதோ இருக்குது நான் முடிவே எடுக்காமல் சும்மா அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்தேன்னா முடி எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது ஐம்பது கிலோ நான் எப்போ நான் டிசைட் பண்ணுறேன் இது எப்படியாவது நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு எடுக்கிறேனோ அப்போ அதை எடுக்கக்கூடிய அந்த வல்ல
என்னுடைய கைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படி தான் ஒலிம்பிக்ஸில் எல்லாருமே வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளால் ஹண்ட்ரட் கிலோ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண முடியாது எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இதை பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க அந்த மென்டலி அவங்க டிசைட் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து நாற்பது ஐம்பது அறுபது அறுபது தொண்ணூறு நூறு அப்படின்னு எடுத்து எடுத்து அவங்க அவங்களுடைய மனதையும் உடலையும் தயார் செஞ்சு அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சு முடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செயலுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஊக்கத்தை வழங்குவது சித்தம் ஓகே இப்போ இந்த இயல்புகள் எல்லாமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் என்டிட்டி நான் இது வரைக்கும் கூ சொல்லவே இல்லை இது எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்டிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையுமே இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வர்றது இந்த அறிவு சொல்கிறது இந்த ரியாக்ஷன் வர்றது இந்த நினைவுகளில் இருந்து போன வாரம் இது நடந்தது அது நடந்தது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற தெரிஞ்சுக்கிற அனுபவிக்கிற ஒரு என்டிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த என்டிட்டி தான் அகங்காரம் ஓகே நான் இதை உணர்கின்றேன் நான் இதை அனுபவிக்கின்றேன் நான் இதை பார்க்கின்றேன் இப்போ இந்த இப்போ இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் கான்ஷியஸ் மைண்ட் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்டலெக்ட் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் மெமரி நினைவு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சித்தம் பார்த்துருக்கோம் அகங்காரம் பார்த்துருக்கோம் இப்போது இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேலை பண்ணால் என்னாகும் கொஞ்சம் கம்மியாக வேலை பண்ணால் என்னாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டோட வேலை என்ன எல்லா சிக்னலையும் ஒருங்கிணைக்கிறது வெரைட்டி கொடுக்குறது ஓகே இப்போ அது வெரைட்டி இப்போ நம்மளுடைய அந்த அகங்காரங்கிறது அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டோடவே ஒன்றி இருந்தால் அந்த அப்சர்வர் வந்து இந்த வேறு ப இந்த வெரைட்டிஸவையே கவனிச்சுட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு விதத்தில் நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த ஆப்ஷனை மட்டுமே நம்ம கவனிச்சுட்டு இருந்தோம் முடிவு எடுக்கலை இந்த ஆப்ஷன்லேருந்து நான் ஒன்று செலக்ட் பண்ணலன்னா முடிவு எடுக்க தடுமாறும் ஒரு நபராக நாம் மாறுவோம் இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருப்போம் எதை எடுக்கிறது எதை முடிவு பண்ணுறது ஏதோ ஒன்று கன் கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் இல்லையா அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் அது அதை அதோட இயல்பு மாற்ற முடியாது ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ் மைண்டோட வேலையே வெரைட்டியை கொடுக்குறது தான் ஓகே அந்த வெரைட்டி கொடுக்குற வேலையை வந்துட்டு நீ வந்து மெமரி பண்ணுற வேலையை பண்ணு இல்லை இன்டலெக்ட் பண்ணுற வேலையை பண்ணுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அது என்ன ஸ்பெஷலைஸ்டோ அதோடைய வேலையை நம்ம எடுத்துக்கணும் நீ இதெல்லாம் சொல்கிறியா சொல் சொல்லி முடிச்சிட்டியா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நகரணும் இல்லை அது அதோடய இயல்பிலருந்து குறைவாக வேலை பண்ணுது நான் வந்து பத்து ஆப்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் சுவாரஸ்யமே இருக்காது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி இப்படி தான் போவோம் அது தவிர நம்மளுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது ஸோ அந்தந்த உறுப்புகளை அந்தந்த கருவிகளை நம்ம மதிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதை அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணக்கூடாது ஓவர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணக்கூடாது அது என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு மதித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி நினைவே வந்துடலாம் இப்போ நினைவுலேயே நம்ம வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து எப்பவுமே கடந்த காலத்திலே தான் வாழ்ந்துட்டுருப்போம் நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்க மா மாட்டோம் ஏன்னா நினைவுங்கிறது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போனது தான் நம்ம நினைவில் போய் உட்காருது அதையே நம்ம ரீப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி அதுவே நம்மளுக்கு ரீப்ளே ஆகிட்டுருக்கோம் ஆனால் அது முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போது இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு நினைவு தேவை இல்லை அவ்வளோ ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நம்ம ஏன் அதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா அது எப்படி இருக்கும் நம்ம நம் பேர் நம்ம பே என் பேர் நிருப்பமா அப்படிங்கிறதே எங்கேருந்து வருது நினைவுலேருந்து தான் வருது நம்மளுக்கு நினைவுன்னே ஒன்று இல்லைன்னா அடுத்த செகண்ட் போன செகண்ட் என்ன நடந்ததுங்கிறத வே நம்ம துண்டி துண்டிக்கப்படுவோம் என்ன நடந்தது இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு எனக்கு என்ன வேணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கருவி இங்கே என்ன நினைவு அப்போ நினைவை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும் அதை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணக்கூடாது ஓவர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்போது நம்ம வந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் பாஸ்ட்லேயே லீவ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் பாஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா இப்போது சித்தத்தை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட இயல்பு நம்மளோட இயல்பே புசுக்குன்னு கோவம் வருது அதுதான் நம்மளோட இயல்புன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளோட இயல்பு நம்மளால இயல்பை மாற்ற முடியுமா அதுதான் இப்போ ஒரு ஒரு கார்பனுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 
ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா அதோட வடிவமே அப்படி தான் இப்போ நம்மளுக்கு டக்குன்னு கோவம் வருதுன்னா அதுதான் நம்மளோட இயல்பு ஆனால் வந்த கோவத்தை நான் வந்து உடனே வெளியில் காமிக்கணுமா வெளியில் காமிக்க வேண்டாமா கோவம் வரணும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி நம்மளுக்கு கிடையாது அது நம்மளோட இயல்பு ஆனால் அந்த கோவத்தை நான் எப்படி உபயோகிக்கிறேன் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த கண்ட்ரோல் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து இங்கே இங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஒரு ஒரு இதையும் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இன்டெலக்ட்டுக்கும் இதே தான் பொருந்தோம் இன்டெலக்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் பண்ணும் ஆனால் இன்டெலக்ட் எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் டெசிஷன் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு இன்டெலக்ட் எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா இன்டெலக்டால் கான்சியஸ் மைண்டு கொடுக்கக்கூடிய வெரைட்டி அதால் கொடுக்க முடியாது இன்டெலக்டால் நினைவு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேகரித்து வைக்கக்கூடிய அந் அம்சம் இன்டெலக்ட் கிட்ட கிடையாது சித்தம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எமோஷனோ அந்த பவரோ இன்டெலக்ட்டுக்கு கிடையாது ஸோ இன்டெலக்ட் ஒன்னொன்றத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது ஓகே இப்போது நம்ம வெவ்வேறு கருவிகளை பார்த்துருக்கோம் அதை அளவுக்கு கம்மியாகவும் அளவுக்கு ஜாஸ்தியாகவும் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எங்கே இடிக்குது அப்படிங்கிறத வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போது அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து பிரவாகத்தில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அகம் புறம் தாட் திங்கிங் இதை விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்களும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கோன்னா அகம் புறம் அகத்தில் நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை புறத்தில் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைகளில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது நம்மளோட லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பிரச்சனைகளில் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை என்ன இருக்குது ஈகோ ஈகோ இருக்கா இல்லையா ஓகே ஈகோனால் நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் என்னது என் நம்மளுக்குன்னு வரும்போது இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஏன் நம்மளுக்குன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு வலிக்குது இதே மற்றவங்களுக்கு நடக்கும்போது அது வலிக்கல ஓகே அதை நம்ம கூர்ந்து ப கவனித்தோன்னா எங்கே அது வந்து சேரும்னா இந்த அப்சர்வர் இருக்கான்ல அகங்காரம் அப்படிங்கிறவனுக்கு வந்து சேரும் இந்த அகங்காரமுடைய ஆக்சுவல் ஸ்டேட் எப்படி இருக்குன்னா நொடிக்கு நொடி மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டாக தான் இருக்குது நிரந்தரமாக அங்கே யாருமே இல்லை இப்போ எப்படி வந்து கரண்ட் வருது அங்கேருந்து வெளிச்சம் வருது கரண்ட் வருது அங்கேருந்து வெளிச்சம் வருது ஒரு செகண்ட் கரண்ட் கட் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து லைட்டும் துண்டிக்கப்படும் அந்த மாதிரி நமக்குள்ளேருந்து எனர்ஜி வருது அது நினைவு வழியாக கனெக்ட் ஆகி வரும்பொழுது நான் நிருப்பமாக பேசுகிறேன் இந்த அகங்காரம் ஒன்னொன்றத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுது ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ் மைண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்குது இன்டெலக்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்குது நினைவோட கனெக்ட் பண்ணிக்குது சித்தத்தோட கனெக்ட் பண்ணிக்குது நான் இதை அனுபவிக்கிறேன் இந்த எமோஷன் வந்திருக்கு இந்த நினைவு வந்திருக்கு இது நடக்குது இது எல்லாத்தோட தொடர்பு படுத்திக்குது இந்த நினைவோடு இருக்கிறதுனால தான் நினை நிலச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பம் இருக்கே ஒழிய ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல நில நிலைய யாரும் இல்லை கோவம் வந்திருக்கிறதுனால சித்தத்தில் கோவம்னு வந்திருக்கிறதுனால அந்த கோபத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு கோபக்காரன் என்பவனும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறான் தாயை பார்க்கையில் மகனாக ஒருவன் வெளியே வந்திருக்கிறான் மகனை பார்க்கையில் தந்தையாக ஒருவன் வெளியே வந்திருக்கிறான் அந்த மாதிரி நொடிக்கு நொடி மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இந்த அகம் இந்த அகத்தில் எதுவுமே காற்று எப்படி ஒரு இடத்துல நிலச்சி நிற்குதா மூவ் ஆகிட்டே தானே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு திரவ வடிவத்தில் தான் இந்த அகம் இருக்குது இதை புரிஞ்சிக்கும் பொழுது இந்த அகத்தை சீரமைக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த இடத்துல மாறிடுது இதை போய் ஒரு கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே மாறிடுது அப்போது அகத்தில் நம்மளுக்கு வேலை இல்லை ஆனால் எல்லாமே எங்கே நம்மளுக்கு நடக்குது அகத்தில் தான் நடக்குது இந்த அகத்தில் நடக்கிறத வச்சுட்டு தான் புறத்தில் நம்ம வந்து வேலை செய்யணும் இந்த அகத்தில் நடக்கிறத வந்து கண்ணாடியில் எப்படி பிம்பம் தெரியுதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த விஷயம் வந்துட்டு கண்ணாடியில் ஒரு 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 வடிவம் வந்து கண்ணாடியில் தெரியுது அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய வடிவம் மாற மாற கண்ணாடியில் வடிவம் மாறுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஐம்புலன்கள் வழியாக நம்ம மனதுக்குள்ளே ஒரு பிரதிபலிப்பு வருது அதை வந்து கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அது வந்து எடுத்து எடுத்து காமிக்குது இன்டெலக்ட் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அது நினைவோட ஒப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி அரைக்கிறோம் மாவா அரைக்கிற மாதிரி அதை அரைச்சி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றோம் ஆனால் இந்த இது எல்லாமே ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் அடுத்த நொடி வேற ஒரு சிக்னல் வரும்போது 
வேறு ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கும் போது அகத்தில் எதுவும் மாற்ற வேணாம் அகத்து கண்ணாடி மாதிரி யூஸ் பண்ணி பூரத்தில் நம்ம வந்து வேலையை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து புரிதல் இது இந்த புரிதல்னால நம்மளுக்கு என்ன ஃப்ரீ ஆகிறோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளோட எனர்ஜி உள்ளே சரி பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி டைமு எஃபர்ட்டு என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஆகிடறோம் உள்ளுக்குள்ளே தேவையில்லாமல் அந்த எனர்ஜியை வந்து அந்த டைமை அந்த எனர்ஜியை வெளியே நம்ம செயலுக்கு காமிக்கிறோம் இது அகம்புரம் ரெண்டாவது தாட் திங்கிங் ஓகே தாட் திங்கிங்க்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு அங்கமும் கம்மியாக வேலை பண்ணாலும் பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக வேலை பண்ணாலும் பிரச்சனை இப்போது இது தேவையான இடத்துல தேவையா எவ்வளோ தேவையோ அந்த தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத இடத்துல அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுற வேலையை யார் பண்ணுறது அப்படின்னா இன்டலெக்ட் தான் இவ்வளோ லெக்சர் நாங்கள் கொடுக்குறது யாருக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டலெக்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டலெக்ட் தான் இப்போ எதையுமே மாற்ற முடியாது கான்ஷியஸ் மைண்ட் கான்ஷியஸ் மைண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் மெமரி மெமரி மாதிரியே தான் இருக்கும் சித்தம் சித்தம் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம எப்போவாது இதோட தேவைக்கு அதிகமாகவோ தேவைக்கு கம்மியாகவோ வேலை பண்ணும்போது இந்த இந்த நாலேஜ் உங்கள் இன்டலெக்ட் புரிஞ்சு உங்கள் இன்டலெக்ட் வழியாக உங்கள் மெமரிக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா தேவைப்படும் போது ஒரு டிராஃபிக் ரெகுலேட்டர் மாதிரி ஒரு வேலையை இன்டலெக்ட் பண்ணுது ஏ நீ ரொம்ப நேரமாக கான்ஷியஸ் மைண்டோட கனெக்டடாக இருக்க இங்கேயே இருந்தேனா ஒரு டெசிஷனுக்கு வர முடியாது அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போ அப்படின்னு அங்கே அங்கே கொஞ்சம் தள்ளி விடும் இல்லை ரொம்ப நேரமாக நம்ம ட்ரீம் வழியே இருக்கோம் நம்ம கனவு கண்டுக்கிட்டே இருக்கோம்னா போதும் நீ கனவு கண்டது இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சது இப்போது நடக்கிறதுக்கு வா அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிராஃபிக் ரெகுலேட்டர் பண்ணுற வேலை வந்துட்டு இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலையை வந்து நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் பண்ணுது ஸோ அகம்புரம் பார்த்துட்டோம் தாட் திங்கிங் பார்த்துட்டோம் அது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ம அகத்தில் எப்படி தேவையில்லாததை கட் பண்ணிவிட்டு தேவையானதோடு நம்மளோட அசோசியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் மனோலயம் மனோலய நாசம் இப்போது ஒரு விஷயத்தோடு நம்ம தொடர்பு கனெக்ஷன் வைக்கிறது வந்து மனோலயம் கனெக்ஷன் வைக்கும்போது தான் அது என்ன நடக்கு அதோடு அந்த பொருளோடு நம்ம அந்த பொருள் நமக்குள்ளே பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிக்கிறத நம்ம வந்து உணர்கிறோம் நம்ம ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ஷனே வைக்கலைன்னா நமக்கு பின்னாடி ஒன்று நடக்குது நான் அது என்னென்னே பார்க்கலன்னா அப்போ அது ரிலேட்டடான சிக்னல் எனக்கு டோட்டலாகவே வர்றது கிடையாது அப்போது அதை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த விஷயத்தோட கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு விஷயத்துலையே நம்ம நின்றுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து நடக்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரவண நேத்திக்கு வேட்டை நாய் கதை சொன்னார்ல வேட்டை நாயில் கதையில் என்ன என்ன பண்ணார் அந்த இனிஷியல் அந்த ராஜா வந்து அந்த மானை குறி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ பக்கத்தில் வர்ற பாம்பவருக்கு தெரியல இல்லையா அப்போ மானோட நம்ம தொடர்பு வைக்கணும் ஆனால் அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா தான் நம்ம நம்மளால் சேஃபாக இருக்க முடியும் ஸோ ஒன்றுத்தோடு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இன்னொன்னோட கனெக்ட் ஆகிற அந்த தருணம் இருக்கு இல்லையா ஒரு கனெக்ஷனுக்கும் இன்னொரு கனெக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப் தான் வந்துட்டு மனோலய நாசம் ஓகே அந்த மனோலய நாசமும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நொடியுமே நம்ம ஒரு விஷயத்தோட தொடர்பில் இருக்கோம் ஆனால் அதோடவே நம்ம இருந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்ம மெமரியில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட கனெக்ஷன் விட்டு வந்துட்டு நம்ம தேவையானப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மக்கிட்ட கார் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் கார்லேயே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா அது ஓகேயா தேவையானப்போ நம்ம காரில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தேவையில்லாதப்போ நம்ம வந்து அதை விட்டு வெளில வந்துடணும் டு என்கேஜ் அண்ட் டு டிஸ்என்கேஜ் இது வந்து ஒரு ஸ்கில் மாதிரி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்டலெக்ட் இதை புரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு இது பண்ண தேவையில்லை இன்டலெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பண்ணிடுறோம் ஸோ இது முயற்சி எடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது கிடையாது இதை புரிஞ்சிக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேலை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவாக பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ளே நடக்குது எல்லாமே அதெல்லாம் வந்து மைண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் மைண்டோட ப்ரிடாமினன்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா இந்த நடக்கிறதோட ஒவ்வொரு செகண்ட் சிக்னலை வர விடுறது தான் 
இப்போது இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட் ஷோலாம் லைவாக வர்றதுக்கும் ரெக்கார்டட் வீடியோ வர்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி லைவாக நொடிக்கு நொடி நடக்கிறத நம்ம வந்து கனெக்ஷன் வச்சோன்னா தான் மனோலயத்தை அனுபவிச்சு அனுமதிச்சா தான் ஆனால் மனோலயத்தை அனுபவிச்சுட்டு அடு அடுத்த செகண்ட் அதை விட்டுட்டு ஃப்ரெஷ் சிக்னலுக்கு நம்ம வந்துடணும் பழைய ஆல்ரெடி அவிஞ்சு போன டேட்டாவை ஸ்டேல் டேட்டாவை முடிஞ்சு போன ஆஷஸை நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா பழசை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ புதுசு நொடிக்கு நொடி நொடிக்கு நொடி வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் லைக்கணும் லயத்துலேருந்து வெளியில் வரணும் லயக்கணும் லயத்துலேருந்து வெளியில் வரணும் இதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த புதுசாக நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தோட தொடர்பு வைக்கிறோம் இல்லை அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உணர்றோம் நம்ம கான்ஷியஸ் மைண்ட் வழியாக என்ன நடக்குதோ நம்ம சித்தத்தில் நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம உணர்றோம் அதுக்கு மேலே நம்மளோட இன்டலெக்டு நினைவுகளோட ஒரு மாவு அரைக்கிறோம் இல்லை இது வந்து நினைவு இது இந்த நினைவு எதில் அரைக்குதுன்னா நடந்து முடிஞ்சதெல்லாம் அரைக்குது புதுசாக இருக்கிற விஷயத்த நான் அரைக்கிறது இல்லை அந்த புதுசாக வர்றத நம்ம வந்து ப்ரிடாமினாக பண்ணிக்கிட்டு தேவையானப்போ நம்ம வந்து போய் மாவு அரைச்சோன்னா அதுதான் உணர்வு நினைவு நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைலாம் நம்மளோட பிரச்சனை இத்தனோண்டா இருந்ததுன்னா ஆனால் பிரச்சனை இவ்வளோ பெருசாக தெரியறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து திட்டிட்டு போயிடுறாரு நம்ம காதில் திட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது நம்ம பத்து தடவை பதினோரு தடவை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை பூதாகாரமாக வடிவ எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம மாவு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகே மாவு ஆட்டுறத நம்ம வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா உணர்வு நிலையில் இருக்கணும் தேவையானப்போ நினைவு நிலைக்கு போகணும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம வந்துட்டு பிரவாகத்தில் சொல்கிறோம் இதைத்தான் எல்லாத்தையுமே சுருக்கி ஆகாம் போறாம் தாட் திங்கிங்லேயே கதையை முடிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பார்த்தோம் நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுல என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த சேலஞ்சஸை இந்த புது கண்ணோட்டத்தோடு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்ன வேணால் ப்ராப்ளம் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய கேரக்டரே ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணுற கேரக்டராக வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன அவசரம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நேச்சராக இருந்ததுன்னா அதே நம்ம இயல்பாக இருந்ததுன்னா அதே நம்மளுடைய குணமாக இருந்ததுன்னா அது வரும்பொழுது நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் என்ன சொல்லும் இது சரியில்லை இப்படி ஆச்சு இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பொறுப்பை இன்டலெக்ட் கிட்டே விட்டுடுறோம் ஓகே நம்ம வந்து சித்தத்துலேயே லயிச்சு இருக்கிறது இல்லை நினைவுலேயே லயிச்சு இருக்கிறது இல்லை கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேயே லயிச்சு இருக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து இன்டலெக்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு நம்ம விடும்போது அதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு டெசிஷனை பண்ணிவிடும் போது நான் நூறு கிலோ வெயிட்டை தூக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணும்போது அந்த நூறு கிலோ வெயிட்டை தூக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நம்ம கைகளுக்கு வழங்கப்படுது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நொடியும் நம்ம வந்து ஒரு ரைட்டான டெசிஷன் எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய வண்டி எந்த டைரக்ஷனில் போகும் கரெக்டான டைரக்ஷனில் தானே போகும் அப்போது அந்த மாதிரி என்னென்ன என்ன ப்ராப்ளம் வேணால் வரட்டும் ஓகே இப்போது நம்மளால் எப்படி வேணால் நம்ம முடிவு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய சுய அறிவை வச்சு நம்ம முடிவு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்மளோட நண்பரோட உதவி வச்சு பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை வச்சு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை போட்டு நம்ம வேலையை வந்து டெலிவர் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் யார்கிட்டையுமே நம்மளால் நம்ம பிரச்சனையை சொல்ல முடியல ஆனால் பிரச்சனை இருக்குது வலிக்குது நான் என்ன பண்ணுறது இந்த தருணத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்மளோட அறிவு சிற்றறிவு ஓகே பேரறிவு கிட்டே விட்டுடணும் கான்ஷியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் அந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா எவ்வளோ முடியுதோ பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பேரறிவு கிட்டே விட்டுணும் ஓகே நடந்தாலும் ஓகே நடக்கலனாலும் ஓகே ஆனால் நான் இதை ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விட்டோன்னா அது நடக்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகை உருவாகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் அது நடந்தாலும் சரி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விட்டுட்டோம் என்னால் முடியல நான் இது ட்ரை பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம விடும்போது ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு 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 டைம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு அனுமதி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணலாம் ஹெல்ப் கேட்டு பண்ணலாம் யார்கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்க முடியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் மைண்ட் கிட்டே விட்டுடலாம் ஒரு ஒரு செகண்டுமே ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஏதோ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டோம்னா அது அப்படியே ப்ரொலாங் ஆகாமல் இருக்கும் அது கையா சொல்கிற அப்ரோச் என்ன கேட்டகரைஸ் பண்ணு இப்போ பண்ணுன்னு நினைக்கிறியா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டா பண்ணிர
இப்படி போகிறதுன்னு தெரியல அப்படி போகிறதும் தெரியல விடவும் முடியல அப்படின்னா கொஞ்சம் நாள் பெண்டிங்கில் போடு அந்த த்ரீ ஃபோல்டர் அப்ரோச் பண்ணிக்கோ ஓகே எதுவுமே முடியலன்னா டோட்டல் மைண்ட் கிட்டே விட்டுரு ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம் டெசிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு அவசரத்தில் பாதி நேரம் நம்ம ஒரு அவசரத்தில் முடிவு எடுத்துடுறோம் இல்லை மற்றவங்களோட ப்ரெஷர்னால் நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துடுறோம் இல்லை ஒரு குரூப்பாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல நம்மளால் சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப அவசரத்தில் முடிவு எடுக்காமல் கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கே நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து ஒரு பிரெத் எடுத்து என்ன நடக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே பூரம் சம்மந்தப்பட்டது தான் நம்ம இங்கே அகத்தை சீரமைக்கல நமக்குள்ளே எதுவும் நடந்துகிட்ருக்கு இது அகத்தை சார்ந்ததா பூரத்தை சார்ந்ததாக இதை விட்டுட்ணுமா இல்லை எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷனுக்கு அப்படியே டடக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காமல் ரெஸ்பான்ஸை கவனித்து அதை எடுக்கணுமா விடணுமான்னு ஒரு சின்ன டைம் கொடுத்தா போதும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நொடிக்கு நொடி நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் தப்பாகவும் இருக்கலாம் ரைட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகே பாதி நேரம் கரெக்டான இடத்துக்கே வந்துடுவோம் ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது எது எது எப்படி எப்படி வேலை பண்ணுது ஓகே அதை வேலை பண்ண விடுறோம் அதை அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ணலை நம்மளுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் கான்ஷியஸ் மைண்ட் கொடுத்தோன்னா கான்ஷியஸ் மைண்டை மதிக்க கற்றுக்குறோம் ஓ நீ இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்க ஆனால் அதுக்கு அடிமையாக இல்லை நீ வெரைட்டி சொல்லிட்டே நான் உன்னை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னும் இல்லை அது கொடுக்குற அதுக்கிட்ட இருந்து எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் நினைவுக்கிட்டருந்து எதுவும் வாங்கிக்கிறோம் அது ஜாஸ்தியாகவும் யூஸ் பண்ணல கம்மியாகவும் யூஸ் பண்ணல அதை கரெக்டான விதத்தில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம தப்பாகவும் டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம இதில் என்னென்னா நம்ம பர்மனண்ட்டாக நான் தான் இது அப்படின்னு நம்ம எதையும் பிடிச்சி வச்சுக்கிற வச்சுக்காமல் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கருத்துக்கள் மாறுறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோம் நான் இது தான் அப்படின்னு நான் எதுவும் பிடிச்சி வச்சுக்கிற வச்சுக்காதனால எ நான் எனதுங்கிறத நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்காதனால உள்ளுக்குள்ள அகம் ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதுனால அக போராட்டம் எதுவுமே இல்லை ஈகோ தரமட்டமாக அழியுது ஈகோன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு நொடிக்கு நொடி வரக்கூடிய அந்த நான் என்கின்ற அனுபவிப்பவனை மாற்றவே முடியாது ஆனால் நான் என்கின்ற கருத்து நான் இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா அந்த கருத்து தரமட்டமாக உடையுது நம்ம வந்து ஒரு திரவ வடிவத்துக்கு வர்றோம் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் ஒரு செஃப் ஆகணுமா செஃப் ஆகிறேன் அடுத்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் ஒரு ஆக்டர் ஆகணுமா அப்படி தான் சரவணன் பிரேமாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆக்டர் ஆனாங்க அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன கேட்குது மெக்கானிக் ஆகணுமா கார்டனர் ஆகணுமா அந்த சுச்சுவேஷனோட சுச்சுவேஷனாக பொருந்தி அந்த சுச்சுவே அந்த ஆக்டராக கதாபாத்திரமாக மாறுறதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு தடையுமே விதிக்கிறது கிடையாது அந்த சுச்சுவேஷனோட கனெக்ட் ஆகும் சூப்பராக மனோலயம் வருது அடுத்த செகண்ட் அதோட டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இன்னொரு சுச்சுவேஷனோட நம்ம லைக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு தடையும் கொடுக்கறது கிடையாது அதனால் ஒரு ஃப்ளூயிடாக நம்ம ஆறதுனால அகத்தில் நம்ம வந்து நிரந்தரமாக யாருமே இல்லை புறத்தில் ஒரு ஒரு நொடிக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன கேட்குதோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பெஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ஒரு ஒரு டெசிஷனும் மோர் ஆர் லெஸ் கரெக்டாக வரும் அப்படியே தப்பாக இருந்தாலும் நம்மளை நம்ம திருத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால் என்ன நான் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஸ்டாண்டும் நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு செகண்டும் ஒரு ஒரு விஷயத்தோட லைக்கும் போது நம்மளையும் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கோம் மற்றவங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மற்றவங்களோட தொடர்பில் வைக்கும் போது தான் அவங்க என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பாதி நேரம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மற்றவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது நம்ம நம்ம கருத்தோடவே தான் இருக்கோம் மற்றவங்களுக்கு இப்போ எனக்கு வந்து என்னோடய சித்தத்தில் நான் என்னோடய இயல்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்தங்க சித்தத்தோடு இன்னொரு அவங்களோட இயல்பு வேறையாக இருக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் மற்றவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதை மதிக்க கற்றுக்குறோம் என்னோடய இயல்பு இப்படி உன்னோடய இயல்பு இப்படி உன்னோடய இயல்பு இப்படி இருக்கா என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணுறேன் உன்னோடய இயல்பு இருக்கா நீ மற்றவங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கிறோம் அதுக்கு மேலே நம்ம பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதுவுமே வெ வைக்கிறது கிடையாது ஸோ அகத்தில் நம்ம எல்லா ஒரு கேட்ஸையுமே எல்லா ஒரு தடை திரைகள் அனைத்தையுமே விளக்கிட்டு அகத்தில் நம்ம ஒரு வெட்ட வெளியாக சுதந்திரமாக காற்று எப்படி ஒரு திடத்தன்மை இல்லாமல் திரவமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி அகத்தில்
மேனுவல் மாதிரி தெரியும் ஓகே இங்கே டிஃபெக்டாக இருக்குது இங்கே டிஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு உங்களையே நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இந்த ஒரு டூல் ஒரு ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குன்னா அந்த செல்ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சால் தானே அது போராட்டம் இல்லாமல் இப்போது இப்போது போராட்டம் இல்லாமல் அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இனிமேல் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா மனதில் நடக்கக்கூடிய போராட்டத்தை வந்து உபயோகப்படுத்திப்போம் அந் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது அது என்ன சொல்ல வருது அது ஏதோ சொல்ல வருது அது சொல்ல வர்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புறத்தில் அந்த செயலில் நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு ஒரு நொடியும் எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான டெசிஷன்ஸில் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந் என்னுடைய புரிதல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக சொல்லிட்டு வந்தீங்க இன்டெலக்சுவல் நினைவு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து முடிவெடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது கடைசியாக எந்த இடத்துக்கு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அகத்தை வந்துட்டு நம்ம எந்த ஆய்வுமே பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே டிசிஷன்ஸை வந்துட்டு நம்மளால் கரெக்டாகவோ இல்லை தப்பாகவோ எடுக்க முடியும் ஆனால் மோஸ்ட்லி கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை அகத்தில் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே ஆகம் ஒன்று தான் இருக்குது புறத்தில் நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு அகத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அகத்தில் எதை கண்டுக்க வேணால் எதை கண்டுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா அகத்தில் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இப்போ சரவணன் சொன்னார் இல்லையா கண்ணாடியை பார்த்து நம்ம தான் தலை சீவிக்கணுமே ஒழிய கண்ணாடிக்கு தலை செய்யக்கூடாது கண்ணாடியை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது அகத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அகத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதை வச்சு புறத்தில் புற வாழ் புற உலகம் நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லுது நம்ம திருப்பி புற உலகத்துக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ப பார்த்துட்டு கண்ணாடி மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம வெளியில் நம்ம வேலை செய்வோம் அகத்தில் பண்ணுறதுக்கு வேலை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அகத்தை சீரமைக்கிறதுக்கு வேலை இல்லை ஆனால் அகத்தை பார்த்தா தான் நம்மளால் வெளியில் பண்ண முடியும் அகம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே இப்போது இந்த கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த நினைவு அந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் புரியல நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் சித்தம்னா என்னென்னா புரியுது அது அதோடய வேலையாக அதை தான் செய்ய விட்டுருணும்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி அது மிகையாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட்டி மட்டும் எஸ்டிமேட்டோ இல்லை ஓவர் எஸ்டிமேட்டோ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் தெரியாமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் முடிவு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ கூட நான் எழுந்து பேசுகிறேன் கூட முடிவு எடுத்து தான் பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய செகண்டுக்கு செகண்டு இல்லை வாழ்க்கை பூரா நம்ம முடிவு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இது வந்துட்டு நமக்கு திருப்தி ஆக மாட்டேது இல்லையா அதனால தான் நம்ம மனசில் போராட்டம் வருது நம்ம எடுத்த முடிவு சரியானதா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கே திருப்தி இல்லாதனால நம்மளால் செயல்படுறதுல வந்து தாமதம் ஏற்படுது இல்லை நம்ம மேலே நமக்கே வந்து ஒரு ஒரு வெறுப்பு வருது இதை வந்து நம்ம கரெக்டான முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம ஊர்ஜிதம் பண்ண முடியும் இப்போது இது இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வருது அப்படிங்கும் போது இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் ஆல் டெல்ட்னா எனக்கு என்னென்னு தெரியல இப்போ எனக்கு கண்ட்ரோல் ஆல் டெல்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ லாக் பண்ணணுன்னா எப்படி லாக் பண்ணணும் அன்லாக் பண்ணணும்னா எப்படி அன்லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இப்போ ஐயா சொல்லுவார் நான் வந்து காரை வந்து யூ டேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதோ எவ்வளோ விதத்தில் நம்ம யூ டேர்ன் பண்ணலாம் ஐயா சொல்வார் ஒன் 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 ஃபிஃப்டியில் போயிட்டு சடன் பிரேக் போட்டால் கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ காரை திருப்பவே தேவையில்லை காரை திரும்பிடும்னு சொல்லுவார் ஆனால் காரை திருப்புறதுக்கு ஸ்டியரிங் இருக்குது பிரேக் ஆக்சிலரேட்டர் இருக்குது அது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஸ்டியரிங் வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்புது அந்த மாதிரி இப்போது மனதோடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு வெரைட்டிஸ் கொடுக்குது வெரைட்டிஸ் கொடுக்கும்போது அதை வந்து வாயடைக்க தேவையில்லை ஓகே இல்லை இன்டலெக்ட் இது சரி தப்புன்னு சொல்லுது இப்போ நான் எந்த அப்படின்னு நான் பிடிச்சிட்டு அகங்காரம் உட்காருது ஓகே அப்போ எங்கே வந்து தேவை இல்லையோ அப்போது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இருக்குது வந்து வந்து போகக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாற மாற எக்ஸ்பீரியன்ஸரும் மாறக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அகங்காரம் இல்லை வெரைட்டிஸ் சொல்லக்கூடியது தான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் அதாவது அது அதோட வேலையை பண்ணுது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு அந்த டிவைஸ் பற்றி அந்த செல்ஃபோனை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி எப்படி நம்மளுக்கு வருதோ அந்த மாதிரி மைண்டுங்கிற டூலில் பற்றினா ஒரு கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த மைண்டை வச்சு போராடாமல் மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போது வந்து அந்த அந்த அளவுக்கான
வெல் அண்ட் குட் டேக் தட் இரிட்டேஷன் இல்லை நான் ஒருத்தங்களோட சூடாக சண்டை போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ இன்னும் கோவம் ஜாஸ்தியாக வருது இந்த கோவத்தை நான் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுனால இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப் மோசமாகுது அப்படின்னா அடக்கிவாசி கோவம் வர தான் செய்யும் இந்த இடத்துல நீ அந்த கோவத்தை காமிச்சேன்னா இன்னும் டேமேஜ் தான் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சிக்னல்ஸை வந்து நமக்கு வரக்கூடிய சிக்னல்ஸை எங்கே வெட்டணும் எங்கே வெட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் தாட் திங்கிங் அவ்வளோதான் மேம் மேம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க மேம் இங்கே 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 மேம் ஸோ உங்களோட எல்லாமே நான் ஆக்சுவலாக இதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஸோ அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்ட்டு வந்து சயின்டிஃபிக்காகவும் ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க ஸோ எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு திங்ஸும் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இப்படி தான் நடக்குது ஆல்ரெடி ஒன்று ஒன்று ட்ரூத்துன்னு நினச்சி நம்ம நம்பி வச்சுருப்போம் அது வந்து இப்போ உள்ளதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருப்போம் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் வந்து கோவம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரோடில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு கார்னுடைய டோர் வந்து சரியாக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம தூரத்துலேயே பார்த்துடுறோம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து அது தெரியும் ஆக்சுவலாக டோர் வந்து சரியாக க்ளோஸ் ஆகலை ஸோ சப்போஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டோர் ஓப்பன் ஆகிட்டு கீழே இருக்கும் விழுந்துருக்கு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்க நம்ம அவங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் புதுசாக இதை பார்த்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு கம்பாரிசன் நடக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஐயா சொல்கிறது வந்து மனம் வந்து தானாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இந்த திங் மட்டும் இது சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்டுங்களா இல்லை இப்போ எப்படி நம்மளோடைய உடல் வடிவமைச்சிருக்கு ஒவ்வொரு அங்கமும் இப்போ நம்மளோட நாக்கு ஒரு வேலை பண்ணுது நம்மளுடைய கைகால்கள் ஒரு வேலை பண்ணுது ஓகே எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி அது தன்னைத்தானே ரெக்டிஃபை பண்ணுது நம்மளுக்கு மருந்துங்கிறது எப்போ தேவைப்படுது ஒரு பேலன்ஸை தாண்டி போகும்போது தான் அது தேவைப்படுது மற்றபடி தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு டிசைனில் தான் அதோட டிசைனே அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ மனதோடைய வெவ்வேறு அங்கங்களும் ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நோக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வருது ஓகேங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு 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 புரிதல் தான் இப்போது யாரோ ஒருத்தங்க வீல் இன்வென்ட் பண்ணாங்க இப்போ நம்ம சொஃபஸ்டிகேட்டடான வீலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களும் போய் வி ஆர் நாட் ரீ இன்வென்டிங் த வீல் இல்லையா அந்த மாதிரி எவ்வளோ நாள் நம்ம எப்படியோ வாழ்ந்துட்டோம் எவ்வளோ இந்த சமுதாயத்தில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்களும் பார்த்துருக்கோம் எவ்வளவோ கெட்ட விஷயங்களும் பாத் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ரெண்டுமே எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் மனது யூஸ் பண்ணி தான் மனது வந்து ஒரு டூல் கத்தி மாதிரி அதை நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கெட்டதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மனதை பற்றின புரிதல் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட பற்றின புரிதல் கரெக்டாக இல்லைன்னா அதை வந்து கரெக்ட் சம்டைம்ஸ் அது ஃப்ளூக்கு ஃப்ளூக்கில் கரெக்டாகவும் வந்துடும் ஃப்ளூக்கில் தப்பாகவும் நடந்துடும் எங்கே தப்பு நடக்குதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாமல் அதோட ஒரு போராட்டம் இப்போ நம்மளுக்கு யாரோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்ச கண் ஐயா வந்து கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கேட்கும்போது நான் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே ஆனால் நான் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கலையே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போது சொன்னார் நீ பண்ண நான் நாற்பது வருஷம் கொடுத்தேன் நீ வச்சுக்கோயேன் அறுபது வருஷம் கொடு எவ்வளோ வருஷம் வருதோ எடுத்துக்கோயேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா வீ நீ நாட் ரீ இன்வெண்ட் த வீல் இது நம்மளுக்கு லாஜிக்கலாக ஓகே நம்ம வந்து எதையுமே பிளைண்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது கிடையாது நம்மளுக்கு அது ஓகே நிறைய விஷயத்தில் நம்மளே நம்ம அதை ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அது அப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்து நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்த வரைக்கும் லாபம் தானே நம்ம இருக்கக்கூடிய லைஃப்பில் இப்போ அவர் சொன்னார்ல இது என்லைட்டைன்மெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையே இருக்குது அப்படின்னா என்ன போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை இப்போது சரவண் இந்த ட்ராமா கதையில் பார்த்தீங்க டே டு டே டே டு டே லைஃப்பில் சரவண் எனக்கு ப்ராப்ளம் இந்த போராட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்கு எமோஷன் அப்படியே தான் இருக்குது அவர் அவரோட எமோஷனை சீரமைக்கல ஆனால் அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனில் அவரோட ஆக் அவரை கவனத்தை வைக்கிறதுனால அவர் மற்றவங்கள புரிஞ்சுக்கிறாரு மற்றவங்களுடைய தேவைகளை புரிஞ்சுக்கிறாரு இது வரைக்கும் தான் தனதுங்கிறதுல மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்மளையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம் மற்றவங்களையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒரு இன்னும் பெட்டர் லைஃப்பை லிவ் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த ஒரு புரிதல் வந்து ரொம்ப அடிப்படையாக அமையுது இதில் எந்த ஒரு ஃபோஸ்ட் இம்போசிஷனும் கிடையாது
ஆனால் நம்மளுக்கு டிசைனே அப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியல இவ்வளோ நாளாக எத்தனையோ பேர் இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை அவங்களால எஃபெக்டிவாக கன்வே பண்ண முடியல ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரி ரிலே ரைஸ் மாதிரி இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்தங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஸ்டிக்கான வீல் இருந்தது இப்போ நம்மளுக்கு சொஃபஸ்டிகேட்டடான வீல் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ரிலே ரேஸில் ஒரு 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 ஃபைனலைஸ்டு கன்க்ளூஷன் இதுக்கு மேலே இதை யாரும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல அது காலத்துக்கு தான் விடணும் இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேச்சுரேட்டட் லெவல் இது இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிட்டானாலே நம்மளோட லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் ப்ராப்ளம் நம்மளை நம்மளை ரொம்ப பாதிக்காது அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட் டெசிஷனுக்கு நம்ம போயிடும் அதுதான் என்னோட கருத்து கேள்விகள் அவ்வளோதானா முடிச்சுக்கலாமா ஹலோ மேடம் நீங்கள் இது சொன்னீங்க அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னீங்க முன்னாடி சொன்னது தாட் திங்கிங் அதை பற்றி தான் அதையும் இது எப்படி கோரிலேட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு அது புரியல இல்லை நான் இந்த மனதோட புரிஞ்சுக்கணுமா அவ்வளோதான் ஆமாம் இது இதுவும் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லலை ஒன்னொன்று எப்படி இயல்பு இயல்பில் இருக்குது இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் தான் சொன்னேன் அதுல தேவையில்ல அகம் புறம் தாட் திங்கிங் புரிஞ்சாலே போதும் ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த நம்மளோட மனதுல ஒவ்வொரு அங்கங்களும் இப்படி இயங்குது அதோட இயக்கத்துக்கு கம்மியாகவும் ஜாஸ்தியாகவும் போகும்போது நம்மளுக்கு அங்க கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூஷன் அது அது ஃப்ரீயாக இயங்க விட மாட்டேங்கிறோம் அதை ஃப்ரீயாக இயங்க விடும்போது அகத்தை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அகத்தை வந்து கண்ணாடியாக யூஸ் பண்ணி வெளியில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த அதோடைய முழுமையும் நம்மளுக்கு அந்த புற செயலுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல வரேன் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து இந்த 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 சயின்ஸ் வந்து அடிஷ்னல் நாலேஜ் நம்மளோட ஏன்னா பகவத் மிஷன் வந்து இட் ஸ்பெஷலைசஸ் ஆன் மைண்ட் சயின்ஸ் மனதை பற்றி இவ்வளோ விரிவாக எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே சொல்லலை நான் எங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் மனது இப்படி இருக்குங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம ஆக்சுவலாக டைம் டீ பிரேக் டைம் ஆகிடுச்சு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த சீசன் ரெண்டு சீசன் இருக்குது நிறைவு பண்ணிக்கலாங்களா அடுத்த சந்தேகம் இருந்தால் ஐயாயிரம் கூட நம்ம முடியும் கண்டினியூ பண்ணிக்குவோம் ஓகே நன்றி மிக அற்புதமாக நமக்கு வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கு சொல்லுங்க மிக மிக நன்றி ரொம்ப அற்புதம் நம்ம எல்லாத்துலேயும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன வேலை இல்லைங்கிறது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரி பண்ணுற வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எங்கே வந்தாலும் சுற்றி வரக்கூடிய இடம் அது ஒன்று தான் இவங்க சொன்னாலும் அது தான் யார் சொன்னாலும் அது தான் முடியும் நீங்கள் சொல்கிறதுனால எதுவும் ஏதாவது நான் வேறு எதாவது செய்யணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது சின்ன நிகழ்வு மட்டும் சொல்லி நம்ம டிபிரை கூட்டலாம் கோயம்புத்தூரில் ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் நாங்கள் ஒரு கேம்ப் வச்சுருந்தோம் இதே மாதிரி மூணு நாள் கேம்ப் எல்லாம் வச்சுருந்தோம் ஃபீட்பேக் எல்லாமே அது ரெசிடென்சியல் ப்ரோக்ராம் இங்கே தான் நான் வந்து வந்து போயிட்டுருக்கோம் அது தங்கி ரெசிடென்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிச்சு போகும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீட்பேக் கொடுத்தோம் ஒருத்தர் சொன்ன ஃபீட் ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப ஆப்டாக இருந்துச்சு நான் ஒவ்வொரு முகாம்லேயும் நான் சொல்லணும் நான் நீங்கள்லாம் இப்போ இந்த கேம்ப் முடிச்சு போகும்போது அவர் சொல்கிறாரு நான் எத்தனையோ ஆன்மீக வகுப்புக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் ஒவ்வொரு வகுப்பு போகும்போதும் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க நிறைய தியான பயிற்சி யோகா பயிற்சியெலாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அங்கேருந்து வந்த உடனே அடுத்த நாளே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுவேன் நான் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து தியானம் பண்ணிட்டேன் இந்த யோகாலாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரு வாரம் நல்லா பண்ணுவேன் அதுக்கு அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் மிஸ் ஆகிடும் வேறு வேலைனாலும் மிஸ் ஆகிடும் சரி ஓகே பார்த்துக்கலான் இருப்பேன் அதுக்கு அடுத்த வாரம் ரெண்டு மூணு நாள் தான் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயோ ஒருக்கா பண்ணுவேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மறந்தே போயிடும் இன்னொரு தடவை அது போனால் தான் ரீஃப்ரெஷ் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அது மறந்து போச்சுங்கிற மாதிரி ஆகிடுவேன் ஆனால் இங்கே நான் இப்போ இருந்து போகும்போது நான் எப்படி போகிறேன்னா பள்ளிக்கூடத்து மாணவன் தன்னுடைய கடைசி எக்ஸாம் பரீட்சை எழுதிட்டு அந்த காலத்தில் மஞ்சள் பையை எடுத்துகிட்டு போவோம் நாங்கள்லாம் தன்னுடைய கடைசி எக்ஸாம் எழுதிட்டு மஞ்சள் பையை வீட்டில் வந்து இப்படி சுற்றி அடிச்சுடுவான் அது எங்கேயும் ஆணில் போய் மாட்டோம் எங்கேயும் அட்டாலில் போய் விழுவும் அந்த மாதிரி நான் போகிறேன் எனக்கு எந்த ஹோம்ஒர்க்குமே நீங்கள் கொடுக்கல
இது எந்த ஹோம்ஒர்க்கும் கொடுக்காதனால கடைசி எக்ஸாம் எழுதின பள்ளிக்கூடத்து மாணவ மாதிரி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து நாளிலிருந்து மனசுக்காக இதை பண்ணணும் அதை பண்ணுங்கிற எந்த வேலையும் இல்லை மனசு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை சரியான செயலை தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்ட செயலை புறத்தில் நம்ம அறிவை கொண்டு சிந்தனை பண்ணி செஞ்சால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் எல்லாருமே அந்த ஒரு புரிதலோடு போனால் போதும் எப்படி சொன்னாலுமே மனசை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை அது எப்படி வேணாலும் எந்திரி போட்டோம் நம்ம அறிவு வந்து எது புறத்தில் சரியான செயல் எது செஞ்சால் சரிங்கிறத சிந்தனை பண்ணி செஞ்சால் போதும் அந்த முடிவுக்கு நம்ம எல்லோரும் வரணும் ஏன்னா இந்த டீ பிரேக் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு செஷன் தான் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு நம்ம எல்லோருமே ஞானிகளாக வீடு திரும்ப போகிறோம் ஒன்று சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்லி சொல்ல விடு விடுபட்டு போன சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக இந்த புரிதல் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் மிஷன் பற்றி பேசப்படும் இறுதியாக ஆறு மணிக்கு ஐயா வந்து ஞான புரிதலை உறுதிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பேச போகிறாங்க அது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் எந்த அளவுக்கு இந்த புரிதல் முக்கியமோ நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிதல் இது தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்படி ஆடுவோமாங்கிற எதிர்பார்ப்பு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இந்த புரிதல் தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இறுதியான புரிதல் இந்த புரிதல் தவிர வேறு எது இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டியது இருக்குது அப்படி முடிவுக்கு வந்தால் தான் இந்த புரிதல் நமக்குள்ளார வேலை செய்யும் இல்லை இதை தாண்டி ஒன்று இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறுபடி தேட ஆரம்பிச்சிடுவோம் தேட தேட என்ன ஆகுங்க நம்ம முதுகு தேடுற மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நாம் சும்மா இருந்தால் முதுகு நாமளும் ஒன்று தான் அது மாதிரி நீங்கள் தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முடிவே கிடையாது அதனால் அந்த முடித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வகுப்பு வந்து ஆறு மணிக்கு நடக்குது அதை முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம டோட்டலாக நம்ம ரிலீவ் ஆகிட்டு நம்ம போகலாம் ஒரு காமன் நேரம் ஃபீட்பேக் கொஸ்டினிங்கன்னா அடுத்து வேறு மாதிரி நான் என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா டீ பிரேக் சரியாக வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நான் வந்துடலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த செஷன் வந்து சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் மூலம் இன்னும் இந்த புரிதலை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா புரிதல் ச புரிதல் சம்மந்தப்பட்ட இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆறு மணியோடு முடிச்சிடலாம் ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய புரிதலை தான் புரிஞ்சுருக்கிறோம் இதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய வகுப்பு அது வந்து ஆறு விட்டு ஏழு அதோடு முடிக்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த தேநீர் இடைவேளையில் கீழே இருக்கும்போது கூட நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க இது நம்ம மறந்துட்டா இப்போ நம்ம எல்லாேருக்கும் வரக்கூடிய சந்தேகம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கய்யா மனசளவில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை வேலை ஃபுல்லாக வெளியே தான் மனசை நிர்வாகம் பண்ணுற எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணுமா இது வந்து மிகப்பெரிய உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை நான் மறக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி காமனாக எல்லாத்துக்கும் வராது தான் ஆக்சுவலாக இன்னொருத்தங்க கேட்டாங்க இந்த புரிதலை நாம் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது எப்படி செயலாக்கம் பண்ணுவது உண்மையில் சொல்லணும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா புரிந்து கொள்வதோடு ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிந்து விடுகிறது புரிதலை நடைமுறைப்படுத்துறது கூட எங்கள் வேலை இல்லை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை இல்லைங்கிறத முடிச்சிட்டோம் அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்து சும்மா இருக்கிறது எப்படி எங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு வகையான ஒரு அகத்தோல்வி என்னங்க தோல்விங்கிறீங்க வெளியில் தான் வெற்றி வேணும் செயலில் நமக்கு வெற்றி வேணும் மனசை பொறுத்தவரை நம்ம தோற்று போகிறது தான் சரியான நிலை இதை ஒரு அகத்தோல்வி அகச்சரணாகதின்னு சொல்லலாம் அகத்தோல்வி தோல்வியை எப்படி நான் சக்ஸஸாக பண்ணுறதுன்னு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து எல்கேஜி பாஸ் பண்ணணும்னா ஒரு லெவலில் படிக்கணும் போதும் எம்பிபிஎஸ் பாஸ் பண்ணணும்னா ஒரு லெவலில் படிக்கணும் எல்கேஜை விட எம்பிபிஎஸ் கஷ்டம் ஓகே ஃபெயில் ஆகாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா எல்கேஜினா என்ன எம்பிபிஎஸ்னா என்ன எதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுமா எல்லாமே ஈஸி தானே இதில் கஷ்டமே கிடையாது இது நம்ம ஃபெயில் ஆகிறோம் உள்ளுக்குள்ளே ஃபெயில் ஆகிறோம் நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லை என்ன என்னால் மனசை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது எப்படி வேணாலும் எங்கே வேணால் போகட்டும் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் மனம் போன போக்கெல்லாம் போகட்டும் என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க மனம் போன போக்கெல்லாம் மனசு போகட்டும் அறிவு தான் போகக்கூடாது அறிவு தான் பின்னாடி போகக்கூடாது மனசு இப்படி வேணாலும் போகலாம் அதனால் நம்ம வந்து முழு சுதந்திர மனசை கொடுத்துட்றோம் இதுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற வேலையே கிடையாது புரிதலோடைய ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சு நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதோட ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சிருது ராமாயணத்தில் வாலி கதை சொ
வாலியோட எதிர்த்து சண்டை போட்டால் என்ன ஆகுனா ராமாயணத்தில் வாலியுமே ஒரு கேரக்டர் இல்லைங்களா வாலியோட சண்டை போடும்போது நம் நம்முடைய எனர்ஜி நூறு சதவீதம் வாலியோட எனர்ஜி நூறு சதவீதம்னு வச்சிங்களேன் சண்டை போடும்போது என்னென்னா அவர் நூற்றம்பது ஆகிடு வரோம் நாம் ஐம்பது ஆகிடுவோம் யாராலையும் ஜெயிக்கவே முடியாது உங்கள் எண்ணத்தோடு மனசோடு நீங்கள் சண்டை போட்டால் இதே கதை தான் ஒவ்வொரு எண்ணமுமே வாலி தான் நமக்கு அங்கே அங்கே எந்த வேலையும் இல்லைன்னு தான் முடிச்சுக்கிறோம் அதுதான் நம்ம டெக்னிக்கே என்னென்னா அதை போக விட்டுங்கன்னு வச்சிங்களேன் அது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது இது வந்து வெற்றி என்பது முன்வாசல் வழியாக வராது பின்வாசல் வழியாக தான் வரும் அகத்தை பொறுத்தவரை தோல்வி தான் வெற்றி புறத்தை பொறுத்தவரை வெற்றி தான் வெற்றி இன்னொன்று இது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா தேவையே இல்லை மறந்துடுங்க என்னங்க ரெண்டு நாள் கிளாஸ் கற்றுக் கொடுத்துட்டு மறந்துடுங்கிறீங்க நீங்கள் மறந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணும்போது உங்களை அறியாமல் பிரச்சனையில் சிக்கிக்கிட்டால் கூட ஒரு சமயத்தில் அதனுடைய பாரம் தாங்காமல் அப்போ இது ஞாபகம் வரும் வெயிட்டை எவ்வளோ தூக்குவீங்க பத்து கிலோ இருபது கிலோ முப்பது கிலோ ஒரு ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ வச்சோன்னு என்ன பண்ணுறோம் இறக்கி வச்சுருவோம் அது மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு இது புரியும் ஆமாம் முகாமில் நாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோம் மனசு சேர்த்து ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறது அங்கே ஞாபகம் வரும் வரும்போது தான் நீங்கள் வருகிறீர்கள் புரிந்தவர்கள் வருகிறீர்கள் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் வந்த விட்டு விட்டுட்டு வேலை பாருங்கள் அப்போ கூட இல்லைனா ஒரு மணி நேரமாக அந்த புரிதல் இல்லாமல் நம்ம போராடிட்டோமே அப்படிங்கிற கில்ட்டு வேண்டாம் நீங்கள் புரி இப்போ தான் புரியுது ஆமாம் இது நம்ம வேலை இல்லை புரிஞ்ச சனத்தில் விட்டுட்டு வேலையை பாருங்கள் இந்த புரிதல் ஏற்படுறது வந்து நாளுக்கு நாள் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் முயற்சியே இல்லாமல் முதல் தடவை ஒரு நூறு நூறு அதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் போராடினீங்கன்னா அடுத்தது முக்கால் மணி நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது அரை மணி நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் அடுத்து கால் மணி நேரம் அடுத்து அடுத்த செகண்டே தெரிகிற நேரமும் வரும் இதை நான் கண்கூடாக பார்த்தோம் இது முயற்சியால் வருவது அல்ல இதுவும் சார்பாக வருதுங்கிறது தன்னாலேயே நடக்குது நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் நான் இந்த புரிதல் இல்லாமல் போராடிட்டேன் அதுவும் தப்பு இல்லை எதுவுமே தப்பு இல்லைங்க அகத்தை பொறுத்தவரும் தெரிஞ்சவொடனே விட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறது மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது இது நாளுக்கு நாள் அதுவே சார்பாகி போயிடும் புரிதலோடையே நம்முடைய முயற்சி புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி வேணும் ஏன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து வந்து பிளான் பண்ணி இந்த வகுப்பில் கலந்துக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆன முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க புரிதலோடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களை அறியாமல் நடக்கிறது எல்லாமே ஓகே தான் அறிஞ்ச உடனே விட்டுட்டு வேலையை பார்த்தா போதும் அப்போ வந்து அறியிற நேரங்கிறது தன்னாலேயே மாறும் நாளுக்கு நாள் மாறிகிட்டே இருக்கும் ட்ரெயினில் ட்ரெயின் இன்ஜின் ட்ராக் மாறினா மட்டுமே போதும் ஒட்டுமொத்த ட்ரெயினும் ட்ராக் மாறினாதான் தான் அர்த்தம் நம்ம ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக மாறினா தான் ஒத்துக்கோன்னு நம்ம சொல்ல தேவையில்ல இன்ஜின் மாறுறதுங்கிறது தான் அந்த புரிதல் இந்த புரிதலோடையே முடிஞ்சு போச்சு இன்னுமே மனசை மனசு பார்த்துக்கும் டோட்டல் மெயின்ட் விட்டுடலாம் மனசை நாம் சுமக்க வேண்டிய அவசியமே அங்கே இல்லை அதனால் புரிதலை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிதல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை மறந்து போனாலும் தப்பு இல்லை எல்லாமே தன்னால் நடந்தோம் ஓகேங்களா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சு போச்சுங்கிறதோட முடிச்சுக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஒருத்தர் இப்போதும் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சார் எது தாட்டு எது திங்கிங்கன்னு என்னால் பிரித்து கண்டுபிடிக்கவே முடியல நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கேள்வி எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னை வச்சு செஞ்சிட்டாங்க அதனால் நானே என்ன ஆகிட்டேன் என்னால் நான் இதில் எது தாட்டு எது திங்கிங்னு என்னால் பிரித்து என்ன பண்ண முடியல கண்டுபிடிக்க கூட ஒரு தெரியாத நிலையில் இருக்கேன் நான் எப்படி பிரித்து புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது கேள்வி கரெக்டாக இல்லையா ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி அப்போ அவருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் அவங்க ஒன்றை வச்சு செஞ்சாங்க அதனால் கண்ணா புண்ணான்னு எமோஷன் ஆச்சு என்னமோ ஆச்சு அதை விட்டுரு இப்போது இப்போ நீ வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இதுதான் மேட்ரு லாஜிக்காக சால்வ் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பேப்பர் எடு 
உனக்குள்ளே சொல்கிறத வரிசையாக எழுது வரிசையாக லைனாக எழுதலாமா இப்போ என்ன எமோஷன் இருக்குது அது எழுதலாமல் எழுத முடியாதா எழுதுவீங்களா எழுத மாட்டிங்களா வரிசையாக எழுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு என்னென்ன சொல்லுதோ அத்தனை பாயிண்ட்டும் போடு போட்டியா பிறகு என்ன பாயிண்ட்டுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாத முத தடவை என்ன பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறத வரிசையாக ரைட்டாக போயிடு முடிச்சிரு பிறகு அதில் எதெல்லாம் மனோ ரீதியான அம்சத்தை சார்ந்தது எதெல்லாம் செயல் ரீதியான அம்சத்தை சார்ந்ததுன்னு பிரிக்க முடியுமா முடியாதா முடியுமா முடியாது எங்கே சத்தமே இல்லை முடியுமா முடியாதா முடியும் இல்லை அப்போ மனோ ரீதியான அம்சத்துக்கு நாம் முக்கியத்துவம் தர வேண்டுமா தேவை இல்லையா தேவையில்லை ஜஸ்ட் சொல்லிட்டேன் ரெட்டு க்ரீன் பேனா வச்சுக்க மனோ ரீதியான அம்சம்னா என்ன பண்ணும் ஏன்ட் ஏன்ட் அப்படியே வரிசையாக போட்டு செயல் ரீதியான அம்சம்னு தெரியும் உனக்கு அதை வந்து இதை செய்யணும்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு க்ரீனில் டிக் பண்ணிக்க நாம் சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் ரஃப் காப்பி படிச்சிருக்கீங்களா படிக்கலையா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டோட்டலாக எழுதிட்டு ஃபேர்னா அதுதான் அழகுப்படுத்தி சரியாக எழுதுறதுன்னு இப்போ கிரீனில் இருக்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணோம் நாம் செய்ய வேண்டியது ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எது க்ரீன் ரெட்டுக்கெல்லாம் ரெட்டெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி கிரீன் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய வேலை ரைட்டா இல்லையா கொஞ்சம் நிதானமாக ஒரு பேப்பரில் உட்காந்து ஏன்னா சில நேரம் நம்மளே அறியாமல் எமோஷன் ஆகிறது நேச்சர் அதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா ஸோ நமக்கு வேலை மனோ ரீதியாக ஏற்படுற எமோஷனில் கிடையாது இப்போ ஒரு தம்பி கேட்டார் சார் தப்பு தப்பாகவே வருது மனசில் எல்லாமே தப்பு தப்பாகவே வருது சார் என்னால் ஒரு வேலை செய்ய அது என்ன பண்ணலை விடவே மாட்டேங்குது என்ன சார் பண்ணிட்டுனார் சரி நான் இப்போ அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டேன் தப்பு தப்பாக வர்றத நம்மளால் நிறுத்த முடியுமா முடியுமா யாராலையும் தப்பு தப்பாக வர்றத என்ன பண்ண முடியாது நிறுத்த முடியாது அதுக்கு நாம் வந்து மாத்திரத்துக்கு எதாவது வேலை சொல்கிறோமா சொல்லலை எனக்கு சொல்லிச்சு டாக்டரு நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஆம்புலன்ஸுன்னு தான் சொல்லிச்சு கரெக்டாக இல்லையா நான் அதுக்கு கவனம் செலுத்தினேன்னா மாறாக நான் செய்ய வேண்டிய புற செயல் அதுக்கு என்னமோ சொன்னதுக்கு நாம் என்ன சொன்னோம் பிரேக்கு ஆக்சிலேட்ரு கிளச்சி ரோடு பார்க்குறது ரியர் மிரர் பேக் மிரர் பார்க்குறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து எனக்கு சொன்னதுக்கு நான் சரியாக புற செயல் ரீதியாக அணுகுவது அப்படின்னா கரெக்டாக இல்லையா அது மாதிரி உனக்கு என்ன கூட தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டோம் எப்படி கூட சொல்லிட்டோம் அதை சரி பண்ணுற வேலை உனக்கு இல்லை அது என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியுது இல்லையா அதுக்கு சரியாக என்ன செய்யணுன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்டேன் நல்லா தெரியும்னார் அதை செய்ய புரியுதில்ல இப்போ கொஞ்சம் நேரம் தெரியாமல் அப்படி தப்பு தப்பாக சொன்னதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டேன் அது தப்பா தப்பு இல்லை தெரியாமல் தான் போயிட்டேன் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சோடனே என்ன பண்ணலாம் வெளியே வந்துடு வந்துடலாமா வந்துட முடியாதா வந்துடும் சரி இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இப்போ ஒரு நண்பர்லாம் சொன்னார் பேடு ஹேபிட்டுன்னு சிலதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள்லாம் பேசியிருக்கிறீங்க அதை பற்றி இங்கே பேசலை அதேமாரி இந்த மன பிரச்சனையை வந்து ஓசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்ன சுழற்சி நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம் நிறையா ஜீவமணி நிறையா பேசியிருக்காரு நானும் நிறையா பேசியிருக்கிறேன் நண்பர்களே என்ன சுழற்சி நோய் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஓசிடிக்கு வேர்ல்டுலேயே சரியான ஒரு ஆலோசனையை தருவது யார் என்றால் பகவத் மிஷன் மட்டுமே இதை நான் சொல்லலை சொன்னது வந்து ரெண்டு டாக்டர்ஸ் டாக்டர் நமச்சிவாயம் விருதாச்சலத்தில் குழந்தைகள் நல பேராசிரியர் கிளினிக் இன்னைக்கும் நடச்சுட்டு இருக்காரு வயசு எண்பத்தி நாலு ரைட் கையில் நான் அந்த லெட்டரே கூடிய வரையில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு தனக்கு வந்து 
இந்த என்ன சுழற்சி நோய் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டார் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு கூப்பிட்டு வர்றாங்க மருந்து எழுதுறாரு எழுதிட்டு நான் எழுதிக்கிறது சரியாக தான் அவருக்குள்ளே அந்த எண்ணங்கிறது திருப்பி திருப்பி சொல்லலுறது தானே அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த சீட்டை கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு அந்த பேஷண்ட் மருந்தை ரெண்டு நிமிஷத்தில் எழுதிட்டார் அவரை அந்த மனசை என்ன பண்ணல புரியுது நான் சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப லாக் பண்ணி உக்கார வச்சு நான் எழுதுனது சரிதானா சரிதானா சரிதானாங்கிறத டிக் பண்ணுறதையே எத்தனை தடவை வச்சு செஞ்சுருக்கு புரியுதுங்களா இதுதான் அவருடைய பிரச்சனை இப்போ அவரே வந்து எம்டி டிசிஹெச் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா குழந்தைகள் நல்லா பேராசிரியர் அவர் படிக்கும்போதே கோல்டு மெடலிஸ்ட் அந்த காலத்திலேயே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு ஃபாரினில் வெளியில் டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க சாதா மனுஷனே தொலைவான் டாக்டருக்கு நம்ம சொல்லணுமா கிட்டத்தட்ட எல்லாம் சுற்றி சுற்றும் சுற்றிட்டார் சுற்றிட்டு டயர்ட் ஆகிட்டு தற்செயலாக வந்து நாம் இந்த ஓசிடிக்கு இதுக்கெல்லாம் போட்டிருக்கிற டாக்கை வந்து தற்செயலாக நான் ஒரு டாக் பேசுனதை அவர் கேட்டிருக்காரு கேட்டுட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு பல்ப் பிரிஞ்சிருக்குது டாக்டராக இருந்தாலும் லாஜிக்காக சொன்னால் எதிர்க்க முடியாது இல்லையா படிச்சுட்டு என்ன பண்ணார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் தன்னை ஒரு மருத்துவர் என்று அவர் அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற வயசான பெரியவர் மாதிரி ஏப்பா எனக்கு இப்படி இருக்குதுப்பா என்னப்பா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாரு நான் வந்து பெருசு அது எப்படி கூட இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம லாங்குவேஜ் பேர் நாம் சொல்கிறோம் அது என்னவாக இருந்தால் நமக்கு என்ன நமக்கு அது இல்லை வேலை இல்லை என்ன செய்யணுமோ அது செய்யி இந்த வயசில் எதுக்கு இதெல்லாம் போட்டு இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன் சாலியாக ரிலாக்ஸாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் வந்து தொடர்ந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு நாலஞ்சு முறை பேசுகிறார் நானும் இப்போ நம்ம கவுன்சிலிங்னா அப்படி தானே ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாள் திடீர்னு காரில் வந்து பவனில் இறங்குறார் நான் தான் டாக்டர் நமச்சிவாயம் டிசிஹெச் எம்டி டிசிஹெச் விருதாச்சலத்துலேருந்து வந்திருக்கிறார் சார் உங்கள் பேர் நான் வந்து பெருசு ஓசிடின்னு போட்டிருக்கேன் நிஜமாக அவர் பேர் குறிச்சது நான் வந்து பெருசு ஓசிடின்னு போட்டிருக்கேன் அவரும் சிரிச்சுட்டு நீ ஓப்பனாக பேசுனது தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி ஒருவேளை நான் டாக்டருன்னு சொல்லியிருந்தேனா நீ எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் தவற விட்டுருப்பேன் ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுனேன் ஐம் வெரி தேங்க்ஸ் அப்படின்னார் அது மட்டும் இல்லை கைப்பட லெட்ரு இன்றைக்கி என்னை எழுதி கொடுத்துருக்காரு தொண்ணூத்தைந்து பர்சன்ட் வெளுக்காடு நான் ஓசிடியிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு விட்டேன் இதை உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்த்துற பணியை எப்படியாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது யார் எம்டிடிசிஹெச் டாக்டர் நமச்சிவாயம் குழந்தைகள் நல பேராசிரியர் இது ஒன்று பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகமாகும் <laughs> ஆனால் உங்களுதில் தான் தீர்வே இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து அடுத்து வந்து உங்கள் விஷயத்தை நான் மற்ற இடத்துக்கு நான் கொண்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து இது சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க அது வந்து நடைமுறைப்படுத்தினா இதை தவிர தீர்வே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து என்கிட்டையும் பேசியிருக்காரு சரவண்டையும் பேசியிருக்காரு பட் உண்மையிலே எங்களுக்கு என்னென்னா இந்த பேரெலாம் தெரியாதுங்க ஓசிடின்லாம் தெரியாது எந்த பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை 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 நான் இல்லை என்னென்னு கேட்டிங்கனாங்க ஒப்பனாக சொல்லணும்னா ஓசிடினா எங்களுக்கு இன்னும் என்னென்னு தெரியாது மனசை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வேலை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு விட்டால் போதும் எல்லாமே சரியாகும் இது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு மறைமலை நகர் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா சென்னையில் இங்கே வந்து ஒரு டீ கடைக்காரர் இருக்கார் முதல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லுவோம் ஆனால் பேர் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு சென்னையில் போன தடவை முகாம் போட்டப்ப ஏன் என் பேரை சொல்கிறது இல்லைன்னாரு இல்லைங்க உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் வந்து வெளியே சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது தப்பு தாராளமாக என் பேரை சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் வெளியே வந்தது பற்றி யாராவது சந்தேகம் வந்தால் கூட எனக்கு கேட்கட்டும் ஏன்னா இந்த கஷ்டம் ஒரு எதிரிக்கு கூட வரக்கூடாது நாம் எதிரியாக நினைக்கிற நபர் கூட அவ்வளோ கஷ்டப்படக்கூடாது அவ்வளவு வேதனையான விஷயங்கிறது ஓசிடிங்க அப்படின்னாரு ஓசிடினா என்னங்கும் போது நம்ம இதுக்கு சொல்லி தீர்வாயிட்டார் 
ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு காலேஜ் கேள் ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் பேர் தான் ஓசிடி இந்த கம்ப்ளைண்ட் எங்கள் காலேஜில் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து இன்னும் டீப்பாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பல பேருக்கு தீர்வாக இருக்கும் சரியாயிடுவாங்க அப்படின்னாங்க ஓசிடினா என்னம்மா அப்படின்னு அப்சசன் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் என்ன சுழற்சி நோய் அல்லது என்ன நிர்பந்த நோய் அதாவது என்னென்னா தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்துட்டு இருக்குது எண்ணங்கள் வந்து அவங்கள செயல் செய்ய வைக்க நிர்பந்தப்படுத்துது இவங்கெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தங்க நூ ஆயிரம் ரூபா பணம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நூறுரூவா நூற்று பத்து தடவை எண்ணி கொடுக்குறோன்னா நாம் என்னென்னா கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து பத்து தடவை எண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நூறுரூவா இருக்குதுன்னு சந்தேகம் வந்து மறுபடியும் எண்ணுவாங்க வீட்டை வந்து நைட்டு தூங்கும்போது பூட்டிட்டு தான் படுப்போம் உள்ளார படுக்கைக்கு போன விட்டு மறுபடியும் போய் பார்ப்பாங்க பூட்டிட்டோமாங்கண்ணே நம்ம இல்லை யாரும் வந்து அது நினை இதாக நினச்சிக்காதீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பண்ணால் தப்பு இல்லை அது அவங்க பத்து தடவை இருபது தடவை பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து வீட்டை பூட்டிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்புவாங்க தெருமுக்கு போய்ட்டு மறுபடி திரும்பி வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இன்னும் கொடுமை பஸ் ஏறி போயிட்டு அடுத்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி திரும்பி வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போவாங்க வீட்டில் புக்கை அடிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அல்லது என்ன பண்ணுவோம்னா குளிக்கிற நேரம் ரொம்ப அதிக நேரம் கையை கழுவுற நேரம் ரொம்ப அதிக நேரம் இந்த மாதிரியான சிக்கல் எல்லாம் மாட்டிக்குவாங்க இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு வந்து ஐயாவுடைய இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வெங்கட்ராமனுங்கிறவருடைய பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து வீட்டில் டீ கடை வச்சுட்டு இருக்காரு வீட்டில் வந்து சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி இருக்குது இவங்களும் இருக்காங்க சின்ன வயசில் பாம்பு கடித்து இறந்தவங்களும் அவர் பார்த்துருக்குறாரு பாம்புனா அலாதியான பயம் வீட்டில் பிள்ளைங்களாம் நைட்டு தூங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவருடைய கற்பனை இந்த தலைவாணி கடியில் தலகாணி கடியில் வந்து பாம்பு சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது எடுத்து பார்க்குறாரு எல்லா தலைவனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி தூக்கத்தில் தலைவனையும் தூக்கி தூக்கி பார்க்குறாரு இல்லைன்னு தெரியுது எத்தனை தடவை பார்க்குறாரு ஒரு ஐம்பது அறுபது தடவை பார்க்குறாரு இவருடைய தூக்கம் என்ன ஆகும் இவருடைய தூக்கமும் கெட்டு போய் அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கடைசியாக வீட்டில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க குடிக்கிற தண்ணி இவருக்கு என்ன அதில் வந்து கிருமி இருக்குது வைரஸ் இருக்குது இதை குடித்தாங்கன்னா அவங்க நோய் வந்து செய் எயிட்ஸ் வந்து செத்து போயிடுவாங்கன்னு தண்ணியெல்லாம் கேள்வி ஊற்றிருவார் சமையல் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க சமையலில் வெங்காயம் இருக்கும் இவர் பார்வைக்கு வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பீங்கா மாதிரி தெரியும் சமையல் அந்த சாம்பார் கொண்டு அப்படியே கூட்டிகிட்டு வரும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் இவருக்கும் கஷ்டம் கடைசியாக ஒரு தூக்க மாத்திரை போட்டு இதுக்கான மெடிசின் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக மருந்து மெடிசின் சாப்பிட்டு இருக்கிறவர் நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஐயா நூலை படிச்சுட்டு சரவண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் ஆறு மாதம் டிஸ்கஷன் அந்த ஆறு மாதம் டிஸ்கஷனுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லி என்ன நேரம் ஆனாலும் கூப்பிடுவார் ஒரு மணி நேரம் டாக் ஓடும் நைட்டு கூப்பிடுவார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிடுவார் இந்த மாதிரி நான் பல தடவை தலைவானி தூக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது தீர்வு தான் பாரு இவருக்கு நைட்டு பேசி எப்பெல்லாம் கூப்பிட்டாரோ அப்போல்லாம் பேசி ஒரு வழியாக மருந்து மாத்திரையெல்லாம் விட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டார் அவர்கிட்ட பேசின அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து தான் அந்த புக்கில் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் நான் எதில் பகவத் பாதை ஞான பெட்டகங்கிற நூலில் அதில் கான்வர்சேஷன் வந்து அந்த ஆறு மாத ஆறு மாத கான்வர்சேஷனை பயமும் விடுதலையுங்கிற ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்கிறோம் இன்னொன்று வேலையும் வெறுமையும் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அதை ரெண்டையும் வாங்கி படித்து பாருங்கள் யாருக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அந்த கான்வர்சேஷனே போதும் அவ்வளோ கிளியர் ஆகிடுவாங்க இவர் கிளியர் ஆனோடனே நல்லா ஃபுல் ஃப்ரீ ஆகிட்டார் ஃப்ரீ ஆகிட்டு நமக்கு வர்றார் வந்துட்டு இந்த முகாமில் வந்து நான் தான் அந்த வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு சென்னையில் ஒரு முகாம் வச்சுருந்தோம் அந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி அந்த முகாமில் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அதை கூட யூடியூப்பில் இப்போ அந்த லிங்க் அமிச்சுட்டு எல்லாத்துலேயும் போட்டாச்சா ஆ அது இருக்குது அதை கூட அவர் என்ன பேசியிருக்காருன்னு கேட்டு பாருங்கள் இப்போ சென்னையில் நல்லா இப்போ என்ன பண்ணார் கிட்டத்தட்ட பத்து பேருக்கு அவர் ஃபீஸ் கட்டி ஆளமிச்சிருக்கார் டீ கடையில் வந்து நம்முடைய கவலை கணக்கத்தின் தீர்வு புக்க வச்சுருக்கார் யாராவது டல்லாக வந்து டயர்டாக இவ்வளோ கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க டீ கடையில் டீ கடையில் தான் ரிலாக்ஸாக பேசுகிற நேரம் உடனே இந்த புக்கு எடுத்து கொடுத்து படிங்கம்பார் இது நடக்குது பொங்கம்பார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கார் அந்த கஷ்டத்தை விடுப்பு அவர் சொல்கிறாரு நான் எதிரின்னு ஒருத்தர் நினச்சேன்னா அவனு கூட இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது ஏன்னா இது யாராக இருந்தா
ஐயா உங்களுக்கு இடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்ரீ பகவத் மிஷனை வந்து நம்ம இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆறு ஏக்கரா வாங்கியிருந்தோம் நண்பர்கள்லாம் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அங்கே வந்து நாங்கள் மரங்கள்லாம் நிறையா வச்சுருக்கோம் அங்கே ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தப்ப அப்போ தான் ஐயாவிட வாழ்க்கை துணை அம்மா வந்து இறந்த சமயம் இனிமேல் ஐயாவை பார்க்க வந்தால் யாராவது தங்கிறதுக்கு இடம் வேணும் ஐயாவுடைய கேரக்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யாராவது ஐயாவை பார்க்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து தங்க வச்சு சாப்பாடு போட்டு அனுப்புணுங்கிறது ஐயாவுடைய கேரக்டர் திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் ஒரு வீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலெலாம் ஒரு வீடு வாடகைக்கு பேசி ஒரு வருஷத்துக்கே எனக்கும் சரவணுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயாவுடைய புரிதல் தான் லிபரேஷன் ஆச்சு இது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இதை கொண்டு போய் சேர்த்துனுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தில் வீடு வாடகைக்கு பேசி ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாவை தங்க வச்சுருந்தோம் அப்போலாம் யாராவது திருவண்ணாமலையில் ஞானத்தை தேடி வராங்கள்ல போஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க நீங்களும் ஞானியாகலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு வாசம் இன்னொரு வாசம் இருக்கும் ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாய் மலர்வது தான் சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு வாசம் இருக்கும் இதை பார்த்தலாம் இப்படி ஒரு கோஸ்ட் இருக்குதா இப்படி ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்க்க வருவாங்க நாங்கள் இப்போ தான் அந்த வாசத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டோம் உண்மையில் ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாய் மலர்வது தான் சிறப்புங்கிறதுடைய அர்த்தம் என்னென்னா அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இந்த ஒரு புரிதல் இருந்தால் போதுங்கிறத தான் ஏன் சொல்ல வராரு என்னங்க ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பில்லைன்னு போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால என்ன பண்ணிட்டோம் ஞானியரை வணங்குவது மட்டும் சிறப்பல்ல நீங்களும் ஞானியாக மலர்வது தான் சிறப்புன்னு அந்த வாசகத்தை மாற்றணும் இதை பார்த்து திருவண்ணாமலையெல்லாம் வருவாங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து முதல்ல ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க வந்து ஐயாட்ட பேசுனாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து சாப்பிட வச்சு அனுப்புறது ஐயாவுடைய வழக்கம் இப்போ அம்மா இல்லாதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தான் ஐயா நம்ம இங்கேயே வந்து ஒரு வீடு கட்டலாம் ஐயா நீங்கள் இங்கேயே தங்குங்க எத்தனை பேர் வந்தாலும் தங்க வச்சு நம்ம சாப்பாடு போட்டு நம்ம வந்து ஞானத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உடனே தான் சரி பகவத் பவன் கட்ட ஆரம்பித்தோம் கட்ட ஆரம்பித்த உடனே எவ்வளோ நாளில் முடிக்கலான்னாரு என்னங்க ஒரு 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 வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அப்படின்னு இன்ஜினியரை கூப்பிடுங்கன்னாரு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பரை கூப்பிட்டோம் அவர் என்ன நினச்சார் ஏன்னா அவருக்கு ஆறு மாதத்தில் பண்ணிடலாங்க அப்படின்னார் எங்கள் கொஞ்சம் கம்முன்றுங்க பணம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில நீங்கள் பாட்டு வந்தோடனே ஆறு மாதம் நீங்கள் அப்போ ஐயா ஆறு மாதத்தில் என்னாச்சுன்னு கேட்பாரு நீங்கள் இது அது இல்லாமல் ஒரு நகரத்துக்குள்ளே கட்டுறதுங்கிறது ஒரு ஈஸி எல்லா மெட்டீரியலும் ஈஸியாக கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வந்து மெயின் ரோட் வந்து உள்ளே ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்குது பொருளை வந்து கட்டணும் நிறையா வேலை இருக்குது ஒரு வருஷம் சொல்லுங்க அண்ணன் இல்லை இல்லைங்க பணம் இருந்தால் ஆறு மாதத்தில் பண்ணிடலான்னாரு ஐயா ஆறு மாதம் முடிவு பண்ணிட்டார் இது வந்து ஆகஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த பேச்சு நடக்குது அப்போ ஆறு மாதங்கிறது என்ன தேதி வருது பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி இருபதாம் தேதி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் எனக்கு உண்மையில் சொல்கிறேங்க கையில் காசு இல்லை இடம் நம்ம இடம் கையில் காசு இல்லை ஐயா கேட்டார் இன்ஜினியர் சொன்னார் டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்னாரு எனக்கு என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி நாங்கள் கையில் இருக்கிறத கொஞ்சம் போட்டு நான் கொஞ்சம் லட்சம் இவன் கொஞ்சம் லட்சம் போட்டோம் மீதி எல்லாம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம் இதை கட்டி மிடிக்க மக்களுக்காக இந்த வேலையை செய்கிறோம் கட்டி மிடிக்க பங்களிப்பு வேணும் அப்படி இருபத்தி ஐயாயிரம் வழங்குறவங்கள வந்து நாங்கள் வந்து நிறுவனர்னு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இதை கொடுக்குறோம் நிறுவன மெம்பர் அது ஃபவுண்டர் மெம்பர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ப அப்போலாம் வந்து பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது அன்பர்கள் உடனே நிறைய பேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தாங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தாங்க சென்னையிலிருந்து நிறையா கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் வந்துச்சு நாங்களும் எவ்வளோ வந்தாலும் இங்கே காட்டுக்குள்ளே கட்டுறோம் செலவாகிட்டே இருக்குது பில்டிங் இன்ஜினியரும் அவ்வளோ தூரம் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வீடியோ இருக்குது அது போட்டால் தெரியும் ஐயா வந்து காங்கிரீட் போடும்போதெல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டாரு அவர் ஐயா சொல்கிறது என்ன நம்ம சொல்கிறாரு மீட்டிங் கூட ஓப்பன் பிளேஸில் வச்சுக்கலாம் மரத்துக்கடியில் கூட வச்சுக்கலாம் இது காட்டுக்குள்ளே இருக்குது தங்கிறது அவங்க பாதுகாப்பாக தங்கணும் அப்படின்னாரு ரூம்ஸாக கட்டணும் அப்புறம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது கடைசியாக செப் டிசம்பரில் சொல்கிறாரு இந்த தேதி போடுங்க ஜனவரி இருபதுன்னு போட்டு நீங்கள் மேகசினில் முத பக்கத்தை தான் இன்வி இன்விடேஷன் இந்த ரேப்பர் தான் இன்விடேஷன்ட்டார் ஐயா எப்படிங்க முடிக்கல நீங்கள் போட்டு அனுப்புங்கன்ட்டார் ஜனவரி இருபது அனைவரும் வாரீர் ஞானம் இது சரி பகவத் பவன் நமது இல்லம்னு போட்டு இன்விடேஷன் போட்டு அமைச்சிட்டோம் சரியாக அந்த நாளில் நடந்து
உள்ளுக்குள்ள நிறைய வேலை இருக்கு அந்த கட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு மேற்கொண்டு இருபது லட்சம் வேணும் அப்படின்ட்டாங்க ஃபினிஷ் பண்ணால் அப்போ தான் முடியும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் வேணும்னு கேட்டோம் யாராவது நம்ம வந்து வட்டியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது திருப்பி கொடுக்குறோம் சார் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு மீதியெல்லாம் ஒரு கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தோம் எல்லாருமே வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்காக எல்லாம் டொனேஷன் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பரமத்திவலூரில் வந்து டிஎன்பிஎல்லில் வந்து செக்யூரிட்டியாக இருக்கிறவர் அவர் திருவண்ணாமலையில் ஐயா பக்கம் வாங்கிட்டு போய் பரமத்தி வேலூரில் சென்ட்ரு ஆரம்பித்தவர் செக்யூரிட்டி தான் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய மகள் திருமணத்திற்காக நான் ஒரு ஒன் லேக் வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஆகும் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் தராங்கிறீங்களான்னு முதல் படமாக அவர் கொண்டாந்து கொடுத்தாரு எனக்கு என்னடா திருமணத்துக்காக வச்சுருக்கிற பணத்தை கொண்டாந்து கொடுக்குறாருன்னு ஒரு உள்ளுக்குள்ளார எனக்கு ஒரு தயக்கம் சரி வாங்கியாச்சு இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டு எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்க அதை வச்சு பண்ணிட்டோம் அந்த சமயத்தில் இந்த வெங்கட்ராமன் வராரு மறைமலை நகர் வெங்கட்ராமன் வராரு வந்துட்டு நான் என் பங்குக்கு பவுண்டர் ஆகிறேன் இருபத்தி ஆயிரம் கொடுக்குறேன்னாரு நாங்கள் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் டீ கடை வச்சுருக்கிறீங்க உங்கள் குடும்பம் பெருசு நீங்கள் கொடுத்தா தான் பவுண்டர்னு நினைக்காதீங்க கொடுக்கணுங்கிற மனசு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பவுண்டராகவே நினச்சிக்கிங்க தயவு செய்து சிரமப்பட்டு நம்ம வந்து மற்றவங்க சிரமத்தை போக்க தான் பகவத் மிஷன் வந்திருக்கே தவிர சிரமத்தை உருவாக்க இல்லை அதனால் அமௌண்ட்லாம் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் இது நீங்கள் வாங்கிக்கலன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய மனநோயிலிருந்து விடுபட்டுருக்கிறேன் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் எனக்கு நான் இது கொடுத்தா தான் என் மனசில் வந்து திருப்தியாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கிங்கன்னார் நீங்கள் அப்படி நினைக்காதீங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் நீங்கள் வந்து பகவத் மிஷனுடைய முக்கிய உறுப்பினர் தான் இது நம்ம வீடு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் மாதம் மாதம் மூவாயிரம் ரூபா நான் செலவு பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் மருந்துக்கு ஒரு வருஷம் கணக்கு போட்டால் இருபது வருஷமாக மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்கிறேன் ஒரு வருஷம் கணக்கு போட்டாலும் முப்பத்தாறாயிரம் ஆகுது இருபத்தாயிரம் கொடுக்கறதுல எனக்கு என்ன கஷ்டம் வாங்கிட்டீங்கன்னா தான் மனசு திருப்தியாக பண்ணார் அந்த வார்த்தை சொன்னதை விட்டு நாங்கள் அவர்கிட்ட அந்த பணத்தை வாங்கணும் கொடுத்தாரு மஞ்ச பையில் கொடுத்தாரு பத்து ரூபா நோட்டு நூறுரூவா நோட்டு ஐம்பது ரூபா நோட்டு காசு எல்லாம் சேர்த்து கொடுத்தாரு எனக்கு வாங்கும்போது ஆக்சுவலாக கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு என்னென்னா எந்த ஒரு புஷ்ஷிலிருந்து அவர் கொடுக்குறாருங்கிறத வந்து கொஞ்சம் உருக்கி என்ன ரொம்ப ஆழமாக வந்து உருக்கிடுச்சு எனக்கு வந்து அது பல கோடி மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு என்ன அவங்க என்ன சூழ்நிலையிலிருந்து கொடுக்குறாங்கும்போது இந்த உயர்வு புரிஞ்சு அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது அதனுடைய மதிப்பு எனக்கு அளவு கடந்ததாக இருந்துச்சு அப்போ என்ன நினச்சேன்னா அப்போ தான் இந்த மிஷன் வந்து இந்த உண்மையை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இயற்கை எல்லா வகையிலுமே ஒரு நற்பணியை செய்யுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த இதை சிறப்பாக பண்ணணும் இன்றைக்கு வரலும் அந்த கடன் நாங்கள் திருப்பி அடைச்சோமான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கல்யாணத்துக்காக கொடுத்தாரு பார்த்திங்களா அதை அடைச்சிட்டோம் மீதி கடன் ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு அடைச்சோம் மீதி யாரும் இது வரும் கேட்கவே இல்லை கம்பல் பண்ணி ஒருத்தங்க சூழ்நிலையை புரிஞ்சிக்கிட்டு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போ சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கேம்ப் வந்து அட்டன் பண்ணார் ஒரு ஐயா அவர் அவர் பேரை சொல்ல சொல்லிட்டார் முக்கியமாக அடைக்க வேண்டிய ஒரு பத்து லட்சத்தை நான் கொடுத்துறேன்னு வந்து கொடுத்தாரு அவர் வந்து ஜேகேவோட பயணத்தி பயணித்தவர் ஜேகே ஸ்கூலில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் ஜேகே கூட வாக்கிங் போனவர் அவர் சொல்கிறாரு ஜேகே சொல்லி புரியாத விஷயம் ஐயா சொல்லி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை விட உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை பணத்துக்கு முன்னாடி இதை வைக்காதீங்க இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி பணமெல்லாம் தூசு மாதிரி அப்படின்ட்டு டென் லேக்ஸ் கொடுத்து அந்த முக்கியமாக கேட்டவங்க கடனை திருப்பி அடைச்சிட்டோம் அதனால் நம்ம நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் பணத்தை முன்னிறுத்துவது அல்ல இந்த புரிதல் வந்து உலக மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போய் சேர வேண்டிய புரிதல் இந்த ஒரு இந்த இந்த ஒரு உண்மை புரியாமல் தான் மனசூறு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு நம்ம வந்து மன நோயாளி ஆகிட்டு இருக்கிறோம் பழசெல்லாம் ஒரு ரெண்டு நாட்டு கடையில் போர் வரும் ஃப்யூச்சர் வந்து பாருங்க அவங்கவுங்க அவங்க மனசோட சண்டை போட்டு மனநோயாக ஆகிட்டு இருக்காங்க இதிலிருந்து விடுபடுற வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஞான புரிதல் ஒன்று தான் வழி இதை வந்து சரி பகவத் ஐயா அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரைன்னா இயற்கை சமுதாயத்தின் மீது மனித குலத்தின் மீது கொண்டுள்ள கருணையின் வடிவமாக சிறி பகவத் ஐயாவை அமைச்சிருக்கு இவர் இப்படி ஒரு எளிமையான மனிதர் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா பாருங்கள் மதியானம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம்
ஆனால் எனக்கு ஐயா பார்த்தோன்னா உழுணும்னு தோணிச்சு உழுந்துட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் உழுந்துட்டு இருக்கிறேன் நான்லாம் பார்ப்பேன் ஐயா சில நான் செப்பல் கட்டி விட ஐயா செப்பல் போட்டே கூட இருப்பார் நான் கால் உழுவோம் நான் உதிரம் ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா எங்கள் மனசில் உழுணும்னு தோணுது நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களே ஐயா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எதுவுமே எனக்கு இல்லைங்கிறத நான் கும்பிட்றேன் பாருங்கள் நான் நினச்சேன் நான் யார் அவர் காலில் விழுந்தால் இப்படி கும்பிட்டுருவார் ஏன்னா இது எனக்கு இல்லை இறை வந்து என்னை அனுப்பிச்சிருக்குது எல்லாம் அதுக்குங்கிறத கும்பிட்டுருவார் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு நான் தான் நான் செருப்பெலாம் கழட்டி விடணும் எனக்கெல்லாம் நான் எனக்கு நீ உழுந்தாலும் உழுவுனாலும் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் நீங்கள் எல்லாம் சுபிட்சம் அடைஞ்சிருவீங்க உங்கள் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதே மாரி உழுவுறீங்கன்னா அது அங்கே அப்படின்னு இப்படி கும்பிட்டுறாரு அப்போ தான் அதனுடைய தத்துவத்தை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஆமாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இங்கே பேனோவில் கையெழுத்து போட்டுட்டு இருக்கிறாருங்க ஒருத்தர் உழுந்துட்டாரு இப்படி கும்பிட்றாரு இப்படி கும்பிட்றாரு தருமாறுறாரு அது என்னென்னு கேட்டால் ஐயா வந்து கொஞ்சம் கூட இவ்வளோ பெரிய உண்மையை சொன்னாங்கிற ஒரு அகங்காரமோ நான் குருங்கிற வார்த்தையை விட்டு இல்லைங்க இந்த உலகத்திலே இப்படி ஒரு மனுஷர் கிடையாதுங்க இவரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் இவனும் திருச்செந்தூர் போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்ப என்னடா இவர் எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்றும் இல்லை மனசு சேர்த்து ஒன்றும் இல்லைங்கிறாரு இவ்வளோ தானா ஒரு அட்ராக்ஷனே இல்லை நாங்கள் ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்டாருன்னு நாங்கள் போனோம் தெரியாது அப்போ இயற்கை இயற்கை நம்மளை தான் இது எதையோ ஜாயின் பண்ண வைக்குதுன்னு அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது டாக்டர் கூப்பிட்டாருன்னு போனோம் அவரை பார்த்தோம் சரி இது நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைப்பான்னு வந்துட்டேன் என்னை விட்டுச்சா இயற்க இது சனிக்கிழமை நடந்த நிகழ்வு அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாமமலைன்னு இருக்குது நானும் சரவணும் நாமமலையில் ஃபேமிலியோட ட்ரக்கிங் ஏறுறோம் எனக்கு கால் வருது அந்த டாக்டர் கூப்பிட்றாரு ஹோமியோபதி டாக்டர் டாக்டர் கைலாசம் இன்றைக்கி பகவத் ஐயாவோட இருக்காடு போகிறோம் வரீங்களான்னு சார் சார் என்னை விட்டுருங்க சார் நான்லாம் வரல சார் அப்படிங்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்தே ஆகணுங்கிறார் துணைக்கு சரவணனை கூப்பிட்டுக்கிறேன் சரவணா கொஞ்சம் போர் அடித்தால் நடிக்கும் நீ வா அப்படின்னு சரவணனை கூட்டிகிட்டு நாங்கள் போகிறேன் அங்கே போனால் அங்கே பார்க்கில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்பயும் ஐயா ஐயா இதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஆனால் ஒன்று சொன்னார் அப்போ மௌனத்தை பற்றி எதை சொன்னார் வந்த தாட்டை கண்டு கட்டாத போன தாட்டை தேடாதன்னு எதோ சொன்னார் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சும்மா ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க ஒரு பையன் உக்காந்து இந்த ஞான விடுதலை நூலை படைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவங்க தாத்தா கொஞ்சோண்டு கிளியராக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த புஷத்தை அவன் படித்து அவங்க தாத்தாவுக்கு சொல்கிறான் அவர் கேட்டு என்ன சொல்கிறார் வந்தால் மாட்டை கட்டாத போன மாட்டை தொலவாத அது என்ன சொல்லுது இந்த புஷகம் அப்படின்னாரம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அப்படின்னு என்ன வந்த உணர்வை நீயா பற்றி பிடிச்சிக்காது போதுனா விட்டுரு அதாவது எதையுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வந்ததை கட்டாத போனதை தொலைவாத இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் அதுதான் ஜெமினி சொல்லிட்டு அவ்வளோ சொன்ன அதுக்கு தான் சொன்னார் ஓ வந்ததை கட்டி வைக்க தேவையில்லை நம்மளை விட்டு போனதை தேட தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னார் இது வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு தோணிச்சு ஆனால் அப்போ கூட எனக்கு என்னென்னா என்னடா இவர் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஐயா கிட்ட இன்றைக்கி வரும் எப்படா அந்த கேள்வி கேட்டாங்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லோரும் ஞானத்தை பற்றி கேட்குறாங்க நான் விட்டு என்ன தெரியுமா கேட்டேன் ஐயா நீங்கள் இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே நீங்களாம் வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சா வருமானத்து சாப்பாட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு வருமானம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்ய எனக்கு என்னென்னா இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்ட உடனே அவர்கிட்ட இருந்து பதில் என்ன வந்திருக்குன்னு தெரியுங்களா அவர் சொன்னார் எனக்கு அதிலெல்லாம் பெரிய ஈடுபாடு இல்லை பாருங்கள் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு எல்லாம் அதில் பெரிய ஈடுபாடு இல்லை பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஞானம் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக போகணும் மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு தோணுதுன்னு எனக்கு அப்படியே திருப்பி அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு மகான எப்படி சொன்னார்னா நமக்கு காசு மேலே அதிகம் நாட்டம் இல்லை பாருங்க வீட்டுக்காரம்மா பாட்னி ப்ரொஃபஸர் அவங்க எல்லாம் வீட்டு தேவைகளை செஞ்சிடறாங்க நாம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது எப்படியாவது உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம்னா புரோஜனமாக போயிடும்னு பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் ஒரு பதில் கேட்ட உடனே இப்படி ஒரு கேள்வி முதல்ல கேட்கலாமடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கில்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு கில்ட் ஆச்சு அந்த கில்ட் கூட நல்லதோன்னு தோணுது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆன உடனே தான் என்ன தான் சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் டோன்ட் டிலே இன்லைட்மெண்ட்ங்கிற புக்கு ஆங்கிலத்தில் இருக்குது ஆங்கிலம் நம்ம சரியாக படிக்க மாட்டோம் அந்த புக்கை வந்து டாக்டர் கைலாசம் படித்து படித்து தமிழில் சொல்கிறார் நாங்களாம் தொழிலில் இருக்கிற ஆளுங்க அடிக்கடி லீவ் போட முடியாது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நான்கு நாள்
ஒரு டீ சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு சாப்டராக படிக்கிறார் அந்த டோன்ட் டிலே இன்லெட்மெண்ட் புக்கு படித்து முடிக்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு அளவு கடந்த ஒரு ஆர்வம் அது இவ்வளோ பெரிய உண்மையை இவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு இது நம்ம தெரியாமல் நம்ம அன்னைக்கு அப்படிலாம் அப்படி பேசிட்டோம் அவர் அவர் மேலே அதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த மரியாதைக்கும் அந்த புக்குக்கு அப்புறம் ஐயாவை பார்க்குற பார்வைக்கும் டோட்டலாக வேறு இவரை பார்த்தே ஆகணும் இவரை சந்தித்தே ஆகணுங்கிற ஒரு வேகம் என்ன பண்ணுறோம் அவர் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஐயா உங்களை பார்த்தாவணுங்க நீ யாருங்கிறாரு ஐயா என் பேர் ஜீவமணிங்கயா சேலத்துலேருந்து பேசுகிறீங்க என்ன ஓஹோ வரீங்களா அண்ணார் ஆமாங்க ஐயா திருச்செந்தூர் வரலான்னு இருக்கிறோம் டாக்டர் கைலாசமும் வராங்கிறார் அது ஊரில் அவர் எங்கள் ப்ரோக்ராமில் இல்லை ஆமாங்க அவர் வராங்க ஆனால் எக்காரத்தை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்னு எண்ணம் ஆமாங்க அவர் வராருங்கிறோம் சரி வாங்க என்றைக்கு வரீங்கன்றார் நான் சரவணன் கைலாசம் டாக்டர் சரவணனுடைய அண்ணன் தங்கமணி நாலு பேர் ஈரோடு போய் ட்ரெயின் ஏறி நாகர்கோயில் எக்ஸ்பிரஸில் போய் நாங்கள் இறங்குறோம் நாகர்கோயிலில் ஒரு அறிவு திருக்கோயில் இருக்குது அங்கே போய் இது காட்டி போங்காட்டி எங்களுக்கு புக்கெல்லாம் வந்துருச்சு என்ன புக்கு டோன்ட் டிலே இன்லெட்மெண்ட்டுடைய தமிழாக்கம் அதுதான் ஐயாவே கைப்பட எழுதுகிற நூல் வந்து ஞான விடுதலை அந்த புக்கெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு பத்து புக்கு அங்கே அறிவு திருக்கோயில் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு வேகம் இந்த புக்கை கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த புரிதலை கொண்டு போய் சேர்த்தணுங்கிற ஒரு வேகம் இவரை பார்க்குறதுக்கு போகிறோம் திருச்செந்தூர் வரவர்களும் நாலு தடவை ஃபோன் பண்ணுறாரு ஐயா எங்கே இருக்கீங்க எந்த பஸ்ஸு எத்தனை மணிக்கு வரும் எல்லாம் கேட்குறாரு யா எனக்கு அவர் ஃபோன்னாவே என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஞானி நம்மோட பேசுகிறாரு நம்ம பேசணும் அவர் அவர் வந்து எனக்கு உயரத்தில் இருக்கிறாரு நான் இறங்கும்போது பார்த்தா பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு இருக்காரு நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் வந்தால் நம்ம போய் ரிசீவ் பண்ணும் பார்த்தீங்களா பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து வாங்கண்டு ஒரு பையன் அது மாதிரி நின்றுட்டுருக்காரு அவர் கூட போகிற நடந்து போகிறேன் நான் எனக்கு அப்படியே எப்படி அந்த காட்சி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஞானி மகா ஞானி நம்மளை வந்து வரவேற்று நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறாரு சுற்றி மக்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் இவர் ஞானின்னு தெரியாமல் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அது வண்டியில் போகிறாங்க வராங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியலையே வர இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்களே ஒரு ஆதங்கம் இங்கே ஒரு ஞானி கூப்பிட்டு போகிறார் நான் வழி எடுத்து கூப்பிட்டு போகிறேன் நான் போயிட்டு இருக்கேன் இவங்களுக்கெல்லாம் யாரும் தெரியாமல் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு போகிறோம் நாங்கள் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு அங்கே போய் சாப்பிட்டு கடற்கரைக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு கடற்கரைக்கு போகிற வழியில் ஒரு டீ ஷாப்பில் காஃபி வாங்கி கொடுக்குறாரு நான் காஃபி கொடு இப்போவும் எனக்கு காஃபி ஞாபகம் வந்தால் ஐயா என்னை அழைத்து சென்றது தான் ஞாபகத்தில் வருது காஃபி சாப்பிட்டு கடற்கரையில் உட்காந்து எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு அறிமுகமாகி இந்த உண்மையை சில காலமெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நாலு பேர் தான் உட்காந்துருப்போம் ஐயா இவ்வளோ பெரிய உண்மையை வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இது எப்படி இங்கே உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது என்னங்கையா பண்ணலாம் அப்படின் ஐயா வந்து நம்ம கொண்டு போகணும்னு நினச்சிட்டோம்ல இயற்கையை அதை பார்த்துக்கோம் அதுக்கான சூழ்நிலை வருவாங்க இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட யூடியூப்பில் ஒரு முப்பத்தி மூவாயிரம் பேர் அதை பார்த்துட்ருக்காங்க இவ்வளோ பேருக்கு ரீச் ஆகிருக்கு ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு ஒரு சினிமா சமாச்சாரத்துக்கு எவ்வளோ பேர் வேணாலும் வருவாங்க ஆனால் ஞானத்தை தேடி இப்படி வெளிப்படையாக அது எந்த ஒரு மூடி மறைவு இல்லாமல் ஓப்பன் டாக் ஐயா கொடுத்துட்ருக்குறாங்க எளிமையாக கொடுத்துட்ருக்காங்க இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க போது இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக நினைக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஞானியால் இவ்வளோ ஞானியை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிதர்சமாக உருவாக்க முடியுங்கிறது எங்கள் கண்கூடாக பார்க்குறோம் நீங்கள் எல்லாம் யாருங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு திரும்ப ஒரு ஞானி தான் நீங்கள் நாளையிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க மனசளவில் வேலை எதுவும் இல்லை நீங்கள் ஒரு மூன்று மாதம் இருந்து பாருங்கள் நாளையிலிருந்து இல்லை இந்த வினாடி இருந்தே இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஃப்ரீ ஆகிட்டேங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இதை கொண்டு போய் மற்றவங்க கூட கொண்டு போய் சேர்த்தும் போது என்ன அவங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை ரீச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயந்தான் நாங்கள் இதுக்காக நான் என்ன உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் புக்கு அந்த ஒரு புக்கு போதும் ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு புக்கோட விலை பத்து ரூபா தான் எங்களை அடிக்கிற காசு பாஞ்சு ரூபா விற்கிற விலை பத்து ரூபா அதை ஒரு பத்து வாங்குங்க கேட்குறவங்க கொடுங்க கவலை கணக்கும் தீர்வு அடிக்கிற விலை நூறுரூவா விற்கிற விலையும் நூறுரூவா யாருக்குனா வாங்கி கொடுங்க இல்லைன்னா பிடி ஃபெயிலாக இருக்குது அதை கூட யாருக்கு வேணாலும் கொண்டு போய் சேர்த்துங்க எங்கே வேணாலும் அனுப்புங்க நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா காமன் க்ரியேட்டிவ் காப்பி ரைட் வாங்கிட்டோம் நீங்கள் இதை விட சீப்பாக அடிக்க முடியுமா ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் கொடுங்க எந்த காப்பி ரைட்டும் கிடையாது இந்த உண்மை உலக மக்களினுடைய துயரத்தை போக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன வேணால் பண்ணுங்க நீங்கள் அதை ஒன்றா தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் நாங்கள் பண கஷ்டத்தில் தான் இருக்கிறோம்
இது வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான வேலை இருக்கிறவர்களே இந்த ஞான முகாமில் ஒரு அஞ்சாறு பேரை ஃப்ரீயாக வர சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை வெறும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் நோக்கம் பணம் அல்ல எனக்கு வழி இல்லைண்ணா இல்லை அதெல்லாம் கவலைப்படாத சும்மா வா இல்லை என்ன தெரிஞ்சிக்க எப்போ ஏன் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை முகாம் முழுக்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எங்கேயுமே ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் தரமோ பணத்தை முன்னிறுத்தி எந்த வேலையுமே செய்வது இல்லை அவ்வளோதான் ஏன்னா அவர் சொல்லிக்காரு ஞானத்தை இலவசமாக தரணுன்ட்டுக்காரு நாம் வந்து நமக்கு செலவாகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்தால் போதும்னு நினைக்கிறோமோ தவிர வேறு இதை எக்ஸசிவாக பண்ணி இதை சம்பாதிக்கணுங்கிற நோக்கெல்லாம் இதில் அறவே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு காலத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஞான முகாம் ஆரம்பித்த சமயத்தில் ஐயா என்ன சொன்னார் ஃபீஸ் போடாதீங்க நன்கொடைகள் வரவேற்கப்படும் போடுங்கன்னார் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு கேம் அப்படி பண்ணோம் என்னாச்சுன்னா கூட்டம் நிறையா வந்துச்சு பட் என்ன எங்கள் ஒவ்வொரு கேம்புக்கும் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தி ஆயிரம் எங்கள் கையில் இருந்து போச்சு ஐயா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கீங்க அடுத்த கேம் நடத்த முடியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னும் அப்போ என்ன சொன்னார் சரி போட்டுங்க சார்ஜ் போடுங்க கீழே வந்து ஒரு ப்ராக்கெட்டில் ஒரு லைன் போடுங்கன்னு நார் என்ன இங்கே ஆனால் எப்பயுமே விட மாட்டார் வழங்க முடியாதவர்கள் முகாம் நன்கொடை வழங்க முடியாதவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் விண்ணப்பித்து வரவும் அப்படிங்கிறத போட்டுருங்கன்னார் சரிங்கயா அதை கடைபிடிச்சோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒருத்தர் வந்தாருங்க ஒரு கேம்பில் வந்தவர் அப்போ நான் ஒரு அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம சார்ஜ் போட்டிருந்தோம் வந்தவர் நாம் சொல்லிடுவோம் சார் வழங்க முடியாதவங்க இதுக்காக நம்ம கில்ட்டை போக்குறதுதான் நம்ம வேலையை தவிர கில்ட்டை உருவாக்குறது நம்ம வேலை இல்லை வழங்க முடியலன்னு கில்ட் ஆகாதீங்க நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு இன்னும் நிறையா கொடுக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த புரிதலை பயன்படுத்தி நான் வாழ்க்கையில் நல்லா வெற்றி அடைஞ்சு நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொடுங்க அப்படிமோ ஒரு கேம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த நம்ம பவனை ஆரம்பித்து அது பில்டிங்கில் ஒருத்தர் முடிச்சு தேங்கி தேங்கி நின்னார் சார் என்ன சார் கம்மியாக தரீங்களா அண்ணா இல்லை என்னார் சரி தரலையா பரவாயில்ல சார் அண்ணா இல்லை அது இல்லை என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் இல்லை எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு ஏதாவது கிடைக்குமா கையில் பணம் இல்லை ஊருக்கு போகிறதுக்குன்னு எனக்கு இது நம்ம சாதாரண ஐயா இல்லையே நான் எனக்கு நான் வந்து என்ன சொன்னால் கொடுக்காம கலந்துக்கிறது ஓகே எங்ககிட்டயே கேட்குறாருங்கும் போது நான் சாதாரண ஆள் தானே எனக்கு வந்து அது சரியில்லையேன்னு தோணுச்சு ஐயாட்ட போய் கேட்டேன் ஐயா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கேட்குறாருங்க என்னை அப்படியா அதனால் நான் கொடுங்கன்னார் எனது அவர் ஐயா சொன்னோன்னே என்ன பண்ண நான் போய் எவ்வளோங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டது ஐநூறுரூவா தான் கேட்டார் சரி ஐநூறுரூவா கொடுத்து சரி போய்ட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் கேம் நடத்தினோம் நாலாவது மாதம் வராரு அவர் இந்த தடவை ஃபேமிலியோடு வராரு ஃபேமிலியோடு வந்தவர் சரி சார் கொடுக்கலன்னு வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் தாராளமாக கலந்துங்கன்ட்டேன் ஃபேமிலியோடு கலந்துட்டார் போகும்போது அதே மாதிரி நின்னார் சார் எவ்வளோ வேணும்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட இல்லை என்னார் இல்லை நான் கொடுக்குறேன் என்னார் அப்படிங்க சரிங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுங்கன்னே அவர் வந்து நான் இந்த இதனுடைய ஃபவுண்டர் ஆகிறேன் இருபத்தி ஆயிரம் கொடுத்தார் எனக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து இயற்கைங்கிறத வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க நம்ம நம்ம என்ன என்ன நோக்கத்துக்காக என்ன இன்டென்ஸுக்காக ஒரு வேலை செய்கிறோமோ அதுக்கான சப்போர்ட் எப்படி வருதுங்கிறத நான் அந்த வினாடி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஐயா இடப்போய் சொன்னேன் நான் ஐயா வந்து அப்படியா அவர் தான் நம்முடைய ஃபவுண்டர் அவரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு அந்த வகையில் தான் நம்ம ஸ்ரீ பகவத் மிஷனை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் எந்த புக்கை வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் கொடுங்க ஞான வாழ்வு நடைமுறை ஆத்தங்கள் நூலை தவிர யாருக்கு வேணாலும் கொடுங்க நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறவங்களில் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க யாராவது நாம் ஃபவுண்டர் மெம்பராக ஆகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா சிரமப்படாமல் கொடுக்க முடிந்தால் நீங்கள் இருபத்தி ஆயிரம் கொடுத்து ஃபவுண்டர் மெம்பராக ஆகலாம் இல்லை ஃபவுண்டர் மெம்பராக ஆக முடியாது புறவலராக ஆகிக்கிறேன் புறவலர்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க மாதந்தோறும் ஐநூறு ரூபாய் செலவுகளை எதிர்கொள்கிறதுக்காக கொடுக்குறது அது எல்லா மாதமும் கொடுத்தாங்க ஒரு மாதம் முடியலாம் தப்பு கிடையாது ஐயா சொல்லுவாங்களே கோடுகளை போட்டுக்கலாம் கோட்டை சுவரை எழுப்பக்கூடாது ஐயோ சொல்லிட்டு நான் கொடுக்க முடியலங்கிற அந்த கில்ட்டு கூட வேணாம் திடீர்னு அஞ்சு மாதம் நான் கொடுக்க முடியல ஆறாவது மாதம் ஞாபகம் வருது இன்னுமே நான் கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்கள நாங்கள் வந்து புறவலர்கள் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் புறவலர்ஸுங்கிறது வேறு யாரும் இல்லை ஸ்ரீ பகவத் மிஷனை ஐயாவின் கருத்தை உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இதில் ஈடுபடலாம் அப்படி இதில் ஆர்வம் இருக்குங்க எனக்கு வசதி பற்றலையா நூல்களை வாங்கி கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த உண்மைகளை மற்றவங்களை சொல்லி மற்றவங்களையும் இதில் கலந்துக்க விதுக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் பெற்ற தெளிவை இந்த உலகிற்கு வழங்க வேண்
நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 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 வித்தியாசமான நிகழ்வு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா கூட படித்த பள்ளி தோழர் பால் பாண்டி அவர் பேர் கூட எனக்கு சரியாக தெரில ஐயா என்ன சொன்னார் என்னுடைய சின்ன வயசில் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியுனார் இன்றைக்கி தான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி வைக்கலான்னு ஒரு ஆசைப்பட்றேன் நான் மட்டும் கேட்ட போது எல்லாருமே கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஐயாவுடைய இளமை காலம் ஆமாம் இல்லை இல்லை நிறைய பண்ணியிருக்கு ஐயாவோட நண்பர் நானே இன்னைக்கு தான் அவரை பார்த்தேன் ஐயாவை மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன் ஐயா கூட உட்காந்து நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறேன் ஓகேவா அதனால் வெறும் ஒருத்தர் கேட்காம நம்ம எல்லாருமே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஐயாவை வந்து ஐயாவை பற்றி இல்லை ஐயாவோட ஒரு தொடர்பில் இருந்ததை பற்றி நம்ம என்னான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஒரு ஆசைப்படுறோம் அது தனியாக வச்சுக்கலாம் அது நம்ம சேரி நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் யார் கூட்டது இருக்குது இன்றைக்கி காலையில் தான் இவர் வந்தார் ஐயா கூட்டி போய் காலையில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்துருக்கோம் இவர் வந்து ஐயா கூட பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை படிச்சிருக்காராம் ஐயா ஐயா நீங்கள் வரீங்களா உங்களை தான் இங்கே வரீங்களா வாங்க சரி ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வாங்க திடீர்னு சொல்ல அவர்கிட்ட நான் எந்த ஐடியாவும் இல்லை திடீர்னு தான் சொன்னேன் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்க கூட இல்லை திடீர்னு சொல்லியிருக்கிறேன் என்னை பொறுத்தும் மட்டுங்கம்மா நீங்கள் கேட்ட ஷேரிங்க்கு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து எதுக்குமே புரோஜனம் இல்லாத ஒரு களிமண்ணுன்னு என்னென்னா நினச்சிருந்தேன் வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு தண்டத்தில் தண்டம் இதுதான் என்ன நான் வச்சுருந்த ரெக்கார்டு ஐயாவை சந்திப்பதற்கு முன்பு வரை நாமெல்லாம் பிறந்ததே வேஸ்ட்டு பூமிக்கு பாரம் இதுதான் என்னுடைய நிகழ்வு இன்றைக்கி நாம் என்ன இருக்கோம்னா நல்லா இருக்கிறோம் எல்லாமே அவர் தான் ஐயா வாங்க உட்காருங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்க ஐயா கூட இளமை காலத்தில் இல்லை நீங்க வந்து எடுத்திருக்கீங்க நீங்க வந்து பகவத் ஐயா உங்களுக்கு எப்படி அறிமுகம் சின்ன வயசில் பண்ண சேட்டைகள் இல்லை தஞ்சமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அது நாங்கள் பகவத் பாதி புக்கில் அது ஒரு பயணம் புக்கில் எல்லாமே படிச்சுருக்குறோம் அதனால் வந்து நீங்களே சொல்லும்போது ஏன்னா இன்றைக்கி ஐயா வந்து உலகமே பார்த்துட்ருக்கு அதனால் நீங்கள் இதில் வந்து ஒன்றும் எல்லாருமே சின்ன வயசில் அப்படி குறும்புத்தனமாக தானே இருப்போம் அந்த குறும்புத்தனங்கள்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற விஷயத்தை சொன்னீங்கன்னா எல்லோரும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு வைஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிடுது எல்லோரும் காலம் பூரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள் பேரை சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் அவர் கூட இருந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சரியா ஐயா சொல்லுங்க என் பேர் வந்து பால் பாண்டியன் நானும் பகவத் சிங்கம் காயாமொழி எங்கள் சொந்த ஊர் காயாமொழி திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் காயாமொழி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஸ்கூலில் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து லெவன்த்து வரைக்கும் படித்தோம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இந்த ரன்னிங் ஓடுறது ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்ரு இதெல்லாம் ஓடுவோம் நாங்கள் அதாவது எங்கள் வீட்டுக்கு மேல் பக்கம் அவ்வளோ பணம் மரம் தான் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் மரம் அது கற்கோயில் என்னங்கிற கோயில் கேள்விப்பட்டு கீழே யாராவது திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் நம்ம தேரி உள்ளே இருக்கும் தேரி உள்ளே இருக்கும் அந்த கோயில் ஆ அந்த இடம் அசுரன் படம் இருக்குது இல்லை அசுரன் தனுஷ் நடிச்சாலும் அந்த படம் அங்கே தான் எடுத்தாங்க அந்த கோயில் அங்கே வச்சு எடுத்தது நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அங்கே தான் போவோம் அந்த தேரின்னா ஒரு பனை மரம் உயரத்தில் மண் செம்மண் இல்லை அந்த தேரி அதுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்து அந்த கோயிலுக்கு பின்னாலே உட்காந்து படிப்போம் அந்த ஸ்கூல் பரீட்சைக்கெல்லாம் அங்கே தான் போய் படிப்போம் படிச்சுட்டு வரும்போது பெரிய தேரி வந்து அந்த பனை மரத்தை மூழ்கிறோம் முக்கால் வாசு அது உள்ளே இருக்கும் மண்ணுக்குள்ளே இந்த கால் வாசு மரத்தில் பதனி போடுவாங்க நாங்கள் விளையாட்டுத்தனமாக அந்த நேரம் அப்படி வருவோம்ல அது இறை குடிச்சிட்டு போயிடுறது கள்ளத்தனமாக குடிச்சிருக்கீங்க அதானே திருட்டுத்தனமாக குடிச்சிடுறது மறுநாள் வரும்போது அந்த பனை பனை ஏறுவான்ல அவன் கேட்பான் நே இது பதினி யாராவது இறக்கி கொடிக்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு வரும் உங்ககிட்டே கேட்பாங்களா எங்ககிட்டே கேட்பாங்க குடிப்பா பார்த்தீங்களா சத்தியமாக நாங்கள் பார்க்கல 
அப்படின்ட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் நாளைக்கு பார்த்து கையில் மாட்டினா அறுவாழை வச்சு சீபி அப்படின்னு அதுலேருந்து அந்த பக்கம் போகிறதில்ல அதுக்கு பக்கத்திலே தான் பனை மரம் நிறையா இருக்கும் பார்த்துருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்ரு அளந்து வச்சுருப்போம் அளந்து வச்சுருப்போம் அதை சுற்றி ஓடும் பத்து பத்து ரவுண்டு ஓடுவோம் பார்த்துருங்க அப்படி ஓடி நான் தான் அவருக்கு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுது இந்த ஓடுறது இந்த இதெல்லாம் நான் தான் கொடுக்குறது என்னுடைய தொந்தரவால் தான் அவர் ஓட வருவார் வீட்டிலேருந்து வருவார் பக்கத்தில் தான் வீடு அது வந்து என்னை கூப்பிட்டு தேரிக்கு தேரிக்கு போயிடும் இவர் ஓட வச்சது தான் இன்றைக்கி ஒரு மலையாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் ஓட வச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்கூலில் வந்து ஒருத்தன் பொண்ணு பொண்ணுன்ட்டு ஒருத்தர் அவன் ஃபஸ்ட்டில் ஓடுவான் அவனை அடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த ட்ரைனிங் எடுத்தோம் கடைசியில் கிரவுண்டில் ஏறி ஓடுறோம் ஓடினா அவன் அதே ஃபஸ்ட்டில் பிடிச்சிட்டான் இவன் இரு செகண்டு நான் தேடு எப்படி வந்தோம் அப்புறம் தாலுகா விளையாட்டு போட்டி காயல் பட்டினம் கேள்விப்பட்டுக்கல காயல் பட்டினம் அது தாலுகா விளையாட்டு போட்டி வச்சாங்க அதுலேயும் கலந்துக்கிட்டோம் கலந்து அதே அந்த பொண்ணுங்கிறவன் ஃபஸ்ட்டு இவர் செகண்டு நான் தேடு தாலுகா விளையாட்டு போட்டிலையும் அப்புறம் அந்த ஸ்கவுட்டுக்கு போகும் பார்த்துருங்க கோயிலு இந்த அறக்கால் சிறுவன் மஞ்ச ஸ்கார்ஃபு கட்டிக்கிட்டு போகும் பார்த்துருங்க அந்த கோயிலுக்கு போனோம்னா குசும்புத்தனம் பயங்கரம் பண்ணுவார் சாமியை அப்படி தடவுவார் அப்படிலாம் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவார் ஆமாம் எங்கள் ரெண்டு வரையும் தான் தேடுவாங்க நாங்கள் என்ன தான் தலை நீ தான் பார்த்து வேணும் பத்து பேரையும் அப்படிம்பார் அட போட அப்படின்ட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துலையும் படுத்து தூங்கிடும் தூங்கிடுறது கரெக்டாக அந்த டைம் அவர் செக் பண்ண வருவார்கள்ல அந்த டைமில் எங்களை வந்து எழுப்பி விட்ருவோம் அடுத்த ஸ்கவுட்டு பையன் எழுப்பி விட்டு நாங்கள் ஸ்டடியாக நின்று விடுவோம் பார்த்துருங்க எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் பேய் பார்க்க பேய் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா பேய் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் ஊரில் திருவிழா வரும் ஆடி மாதத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை முக்கியமான நாள் அன்றைக்கி தான் சாமி ஊர் வரலாம் நாங்கள் கோயிலுக்கு போக மாட்டோம் எங்கள் அந்த பனைமரம்லாம் இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் சுடுகாடு இருக்குது பெரிய இடம் சுடுகாடு இருக்குது பார்த்துருங்க அந்த சுடுகாட்டுக்கு போவோம் எத்தனை மணிக்கு எல்லோரும் சாமி விடுவாங்க நாங்கள் ஆளுக்கு ஒரு பந்தம் இந்த பந்தத்தை கட்டி அதில் எண்ணெயை ஊற்றி நெருப்பை வச்சு கொளுத்திக்கிட்டே நான் ஒரு மையாவடியில் ஏறி உட்காந்துருப்பேன் அவன் அவர் ஒரு இதில் ஏறி உட்காந்துருப்பார் என்ன பால் பாண்டி வாங்க கண்ணுக்கு பேய் தெருது அப்படி பேய் தெரியலையே சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாயாடி சாமி கோயிலுன்ட்டு ஒரு கோயில் அந்த முனையில் இருக்கும்போது அந்த காட்டுக்குள்ளே அதுக்கு பின்னோடி அந்த பந்தத்தை தூக்கிட்டு ஓடும் ரெண்டு பேரும் ஓடும் ஓடி எங்கே போய் நிற்போம் அங்கே ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது காட்டுக்குள்ளே அங்கே விரதம் இருக்கிறாங்க இந்த லேடிஸுங்கெல்லாம் விரதம் இருக்கும் அதில் ஒரு கிணறு இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடணும் ஓடி அந்த கிணத்துக்கிட்ட பந்தத்தை அணைச்சிட்டு கையை காலை கழுவுகிறோம் அங்கே விரதம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து கொல்லியாக போய் எங்களை கொல்லியாக போயிட்டாங்க எங்கள் கூட படித்த பையன் முஸ்லீம் பையன் அதே தெருவில் உள்ளவன் மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு வர்றான் எங்கள் அம்மான்னு ஏற்று கொல்லியாக போய் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நாங்கள் எங்கள் மூச்சு காட்டலை எங்கள் வாட்டில் இருந்துக்கிட்டோம் அப்போ அங்கே நம்மளே பேய் ஆகிட்டாங்க அதாவது பேய் பயம்தான் மனுஷனுக்கு சத்துரு பயம் வந்துருச்சுன்னா அவன் உரிக்கிறோம் ஆளை அதனால் பயப்பட நானே எங்கள் வீட்டில் வீட்டு உள்ள தோட்டத்து உள்ள நின்றுட்டு அந்த மாயாடி ஜோகாயில் சொன்னேன்ல அந்த கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பூஜை பண்ணுவாங்க இந்த சாமி ஆடுறவங்க எல்லோரும் ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணுவாங்க நைட்டு நான் கொஞ்சம் குசும்பு தானே பண்ண ரெண்டு பேருமே குசும்பு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இவர் அங்கே கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது எல்லோரும் போயிட்டாங்க இவர் அந்த சாமி ஆடுவார்ல மாயாண்டி சாமின்ட்டு ஒருத்தர் ஆடுவார் அவர் பனை மரத்து மூட்டுகளில் இருந்து பாத்ரூம் போயிருக்கார் நான் அந்த பனம்பழம் பக்கத்தில் மரத்துகள்லேருந்து விழும் அதை ஏமாத்துறதுக்காக பக்கத்தில் வீட்டுக்காரங்க அந்த பனைமரத்தை வந்து எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னா கல் மண்ணாங்கட்டி இல்லை அதை தூக்கி எறிகிறது எறிஞ்ச உடனே அது பனை மரத்தில் பட்டு டப்பு டப்புன்னு சாதங்களா இவர் பாத்ரூம் இருந்தவர் ஏய் என்னையா பயமுறுத்துறாங்கன்னா நான் பயந்துட்டேன் 
ஆனால் என்ன சொல்லலை பேய் வருட்டு என்னையே பயன்படுத்துறியா நானே மந்திரம் ஊற்றி மாயாண்டி ஆடுறேன் என்னையே பயன்படுத்துறியா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னா எங்கள் அம்மா உனக்கு இந்த வேலை எதுக்கு உன் மாடில் இருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க கடையில் மறுநாள் ஆள் சுகம் இல்லாமல் படுத்துட்டார் ஒரே வருஷத்தில் அவுட்டு அதனால் பயமுறுத்துறே கிடையாது அந்த மாதிரி பணம் படம் நிறையா விழும் பார்த்துருங்க அந்த மாயாண்டி சாமி கோயிலுக்கு முனையில் ஒரு பெரிய மரம் ஒரு பத்து மரம் நிற்கும் ஒரு மரத்தில் பத்து பழம் விழும் எங்களுக்கு அதுதான் வேலை காலையில் நாலு மணிக்கு விடையால் நாலு மணிக்கு அறுவாடை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கோணியும் தூக்கிக்கிட்டு பணம் பழம் பிறக்க போவோம் எனக்கு முன்ன நான் ஒரு ஆள் தான் நான் நாலு மணிக்கு போகிறதுக்கு போல் அஞ்சு மணிக்கு போயிடும் எனக்கு முன்ன ரெண்டு அவன் புருஷன் பொண்டாட்டியும் அதாவது கணவன் மணி ரெண்டு பேரும் இந்த டார்ச் லைட்டை வச்சு அடித்து அடித்து பேசி பேசி அந்த பணரையில் இருக்க படத்தெல்லாம் பொறுக்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் ஐடியா பண்ணேன் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஒயர் இருக்குல்ல அது உள்ள இருக்க ஏதோ உருவி எடுத்துடுறேன் எடுத்து இவங்களுக்கு முன்னால் மூன்றரைக்கே போயிட்டேன் போயிட்டு எல்லா பழத்தையும் பொறுக்கி இன்னொரு பறந்த பண மரத்தை மூட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு ஒரே ஒரு பணம் பழத்தை மட்டும் அதில் போட்டு இந்த ஒயரை தெரியாது இல்லை இருட்டுக்குள்ள அது என்ன கட்டிடுறேன்னு தெரியாது அதை கட்டி ரெடியாக மூணு பண மரத்தும் தாண்டி வச்சுக்கிட்டேன் என் ஆச்சி ஐயரும் வந்து பணம் பழத்தை பிறக்க வராங்க அடிச்சுட்டு அவர் அந்த அம்மா நிற்கிறாங்க இவர் குனிஞ்சு பணம் பழத்தை எடுக்க நான் எழுப்பேன் லேசாக எழுப்பேன் எழுத்த உடனே அவர் பயிர் ஆகா பணம் மழை நகருது பேய் மறுபடியும் ரெண்டாவது வாட்டி கோயிறார் அப்போ லேசாக எழுத்தேன் எழுத்தா வடிவு அந்த அம்மா பேர் வடிவு வடிவு பணம் பழம் நகருது பேப்பைய மோனை நான் தான் வேண்டாம் நாலு மணிக்கு வேண்டாம் பேய் நடமாட்டம் இருக்கும் அப்படி வந்துரு வந்துரு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அன்னையிலேருந்து நான் அஞ்சு மணிக்கு தான் வருவேன் அஞ்சு மணிக்கு தான் பணம் பணம் பிறகு வரும் அது அப்படியே கிடக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அப்புறம் இன்னும் ஒரு நேரம் பக்கத்து ஒரு தேரி குடியிரு பண்ணி ஒரு போதும் அங்கே இருந்து இன்னொரு பணம் மரத்து கூட்டுக்கலாம் அந்த மாநிலத்தெல்லாம் தாண்டி அந்த இது உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் பண்ணி ஒரே தமாஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு கேட்குறது பேய் அதை பயன்தான் பேய் பயப்பட்டோம்னா நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது இன்னும் அதே உரிக்கிறோம் நமக்கு நான் எந்த இருட்டு எந்த நாளும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் இவரும் பயப்பட மாட்டார் இருட்டு இருட்டு அதெல்லாம் எந்த இதுவும் பயப்படும் அந்த ப அங்கே ஒரு பன மரத்தில் நிறையா விடும் எவ்வளோ ஒரு சைஸ் போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது படம் விடும் விடும் அதை பொறுக்கிறதுக்கு போகிறக்குள்ள அவன் வந்து பொறுக்கிட்டு போயிடுவான் இப்போ இவனை எப்படி மடக்கிறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா இந்த கலசம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்குள்ளே அந்த எண்ணெய் துணியை உள்ளே போட்டுருவோம் மண்ணெண்ணெய் நினச்சி உள்ளே போட்டுருவோம் உள்ளே போட்டுட்டு அங்கே உட்காந்துருப்போம் நான் எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் உட்காந்துருவோம் அந்த பூச்சி நம்ம அந்த முள் முள் செடியில் அதுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் யாருக்கும் தெரியாது அவன் அங்கே இருந்து டார்ச் லைட் அடிச்சுக்கிட்டே வர்றது தெருது கிட்ட வரும்போது எங்கள் அண்ணன் வத்தி குச்சியை பற்றி அது உள்ளே போடும் இந்த கலையத்துக்கு உள்ள அது குப்பு நேரில் மூடிடுவேன் நான் மூடிடுறது குப்பு நேருது மூடு இப்படி அணிஞ்சு அணுகினோடனே அவன் டார்ச் லைட் அடிச்சுட்டு வந்தவன் அப்படியே திரும்பி போயிட்டான் இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருங்க அதனால் ரொம்ப சேட்டெல்லாம் பண்ணுவார் அதாவது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பக்தி ரொம்ப அதிகம் எங்களுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் பக்தி ரொம்ப அதிகம் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கும் எங்கள் ஊருக்கும் பத்து கிலோமீட்டர் தான் வேஷ்டி சட்டை போட மாட்டோம் டவலை மட்டும் மேலே போட்டுக்கிட்டு நடந்தே போவோம் பத்து கிலோமீட்டர் அங்கே போய் அந்த கொடி கம்பானில் அதில் உட்காந்துக்கிட்டு சாமி கும்பிடுவோம் அப்படியே ஒரு மணி நேரம் அப்படி உட்காந்துருவோம் எல்லோரும் எங்களை தான் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் ச அப்படியே எதையும் கேர் பண்ணுற கிடையாது அப்படியே இருந்து இருந்து கடையில் இவருக்கும் சாமி மேலே வெறுப்பாயிருச்சு காரணம் என்ன அங்கே உள்ள சில அட்டூழியங்கள் நடக்கு கோயிலுக்குள்ள அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வெறுப்பாயிருச்சு அதில் இருந்து நான் சாமி கும்பிட்றதை விட்டுட்டேன் மனசு சுத்தமாக இருந்தால் போதும் மனசு சுத்தமாக இருக்கும் யாருக்கும் கேடு செய்ய நினைக்க கூடாது அந்த இது நம்மளால் முடிஞ்சது யாருக்கு உதவி பண்ண முடியுமா உதவி பண்ணணும் அதுவே போதும் அது நம்ம அதுதான் புண்ணியம் 
நம்ம யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணால் கூட பக்கத்து வீட்டுக்கு ஒரு தெருவில் ஒரு கோயில் எல்லா ஊர்லேயும் தெருவுக்கு தெரு ஒரு கோயில் இருக்கும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு பக்கத்து வீடு சண்டை போடும் அந்த சண்டை போடக்கூட கோயில் எதுக்கு இருக்குது நீ கோயிலை வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கஷ்டப்படுறான்னா நீ கொடு அதுதான் உண்மையான இது அன்பு பக்தி சாமியை போய் கும்பிட்றதுனாலையோ அதுக்காக எந்த இதுவும் கிடையாது நமக்கே ஒரு கெட்ட எண்ணம் வரும் கல் இப்படி கல்லில் சாமியை சும் செய்து வச்சு கும்பிடணுமா அது வீட்டுக்குள்ளே தாய் தவ பண்ணி கும்பிடு தாய் தவ பண்ண காலில் உணர்ந்து கும்பிடு அதுதான் நீ செய்கிற புண்ணியம் அப்படின்னு நான் நிறையா வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சில வந்து அங்கே போய் சில உண்டியல் போடுறது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டு சாமியை வச்சு சம்பாதிக்கானே அது உங்களுக்கு தெரிதா இல்லையா கவர்மெண்ட்டு சாமியை வச்சு தானே சம்பாதிக்கான் திருப்பதியில் ஒரு மாதத்தில் இருபது கோடி அந்த இருபது கோடியை எடுத்து அப்படியே ஏழைகளுக்கு வீடை கட்டி கொடு எதையா நிலத்தை வாங்கி கொடு அவ்வளவு சேர்த்து சேர்த்து அவனை கொள்ளை அடிக்கான் இப்படி அந்த சாமிக்கு போடுறது உண்டியில் மக்களுக்கு கொடு அப்படின்னு தான் என்னுடைய கருத்து அதனால் பயங்கரமாக சிலையை செய்து வைக்கிறதும் நல்லது தான் சிலை செஞ்சால் ஆ பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறது கொஞ்சம் யோசிப்பான் அதையும் நம்ம நினைக்க வேண்டியிருக்கு சாமியாக பயங்கரமாக சொல்ல மாடன் இப்படி வச்சுருப்பாங்க அதுகிட்ட ஒண்டியில் இருந்துச்சுன்னா தண்ணியை போட்டுக்கிட்டு போகிறவன் தான் கொட்டை அடிப்பான் நிதானம் இருக்கவன் கோயிலிட்ட போக மாட்டான் நம்ம எதுவும் பண்ணிடுறோம் நைட்டில் அப்படின்னு போக மாட்டான் அது ஒரு வகைக்கு நல்லது தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் என்னுடைய ஒப்பீனன்னு சொல்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் சாமி எல்லோரும் கோயிலுக்கு போனால் நான் போக மாட்டேன் இன்றைக்கி எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது எனக்கு எழுபத்தி நாலு வயசில் நடப்பேன் டெய்லி ஒரு பொன்னேரில் தான் வீடு பொன்னேரில் இருக்குது சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டுவேன் இந்த வயசுலேயும் ஒம்பது கிலோமீட்டர் போவேன் திருப்பாலைவனத்துக்கு அங்கே ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் இருக்குது அங்கே போய் சாமியை கும்பிடுவேன் அங்கேருந்து சைக்கிள் எடுப்பேன் ஒம்பது கிலோமீட்டர் வருவேன் கொட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்ரு சைக்கிள் ஓட்டுறேன் இன்றைக்கும் யாராவது நம்புறீங்களா பதன மூச்சே வாங்காது எனக்கு மூச்சு வாங்கணும்னா நம்ம உடம்ப கண்டிஷனாக வச்சுக்கணும் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற வேலையே விட்டுருங்க சரி அதாவது முடியாத பட்சத்துக்கு தான் ஹோட்டலில் சாப்பிடணும் மற்றபடி நீ ஹோட்டலில் சாப்பிடவே கூடாது உடம்பு கெட்டுப்போம் சுகர் வரும் சுகர்லாம் ஏன் வருது அவன் எவ்வளோ கலப்படம் பண்ணுறான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரம் அவனும் யூரியா அதனால தான் நமக்கு இந்த சுகர்லாம் வர்றது அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவோங்க நன்றி நன்றி வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஹோட்டலில் எக்காரணத்தோடு பசங்களுக்கு யாருக்கும் வாங்கி கொடுக்காது அது நல்லது இல்லை அவ்வளோதான் சார் வந்துட்டாரா ஐயா வந்துட்டாங்களா சரி இதோட நான் முடிச்சுக்கிட்றேம்மா நம்முடைய பகவத் பாதை பகவத் பயணம்னு ஒரு நூல் இருக்குங்க ஐயோடைய வாழ்க்கை வரலாறு அந்த நூலை படிச்சிங்கன்னா நான் ஐயா இதெல்லாமே எழுதியிருக்கிறார் இப்போ ஐயாவுடைய நண்பர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அது எல்லாமே இந்த நூல் எழுத எழுதப்பட்ட விஷயந்தான் ஐயா உங்கள் சின்ன வயசு கதையை போகிறா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்டோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஐயா ஏங்க ஐயா இதெல்லாம் சொல்லணும் வாங்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாட கேட்டிருந்தேன் நூலில் இவ்வளோ வெளிப்படையாக எழுதியிருக்கிறீங்களே எல்லா விஷயமும் அதாவது இந்த பகவத் பயணம்ங்கிற நூலில் வந்து எந்த ஒரு ஒளிவு முறையுமே கிடையாது ஐயாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறில் என்னென்ன நடந்ததோ எல்லாமே இருக்குது இவ்வளவும் சொல்லணும் வாங்கையான்னு கேட்டதுக்காக சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா இப்படி இருந்தவங்களால் கூட ஞானம் அடைய முடியுங்கிறத மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் இவ்வளவு என்கிட்ட இந்த மாதிரியெல்லாம் கேரக்டர் இருக்குது எனக்கெல்லாம் ஞானம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வேணாம் இப்படி இருந்த நானே ஞானம் அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது நம்மளால் ம எல்லாராலையும் அடைய முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை வெளிப்படையாக எழுதியிருக்கேன்னு நான் சொல்லியிருக்காங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அந்த நூலை வாங்கி படித்து பாருங்கள் சார் எல்லாமே வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நாம் வந்து இந்த முகாமுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் நம்ம ஞானியா ஞானி இல்லையா புரிஞ்சிக்கிட்டோமா புரியலையா இந்த குழப்பத்திலேருந்து நம்ம விடுபடணும் இவ்வளோதான் நீட்டு சொல்லி முடிச்சுக்கிடணும் அதனால தான் இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஞானம் அடைஞ்சால் மட்டும் காணாது ஞானம் அடைஞ்சிக்கிட்டோங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிடணும் அதனால தான் வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் 
நான் இந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு மட்டுமே நீ கூட சில நேரங்களில் முகாம்லாம் நடத்திருக்கிறோம் அதில் கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் மெயின் தீமை நீங்கள் இப்போ புதுசெல்லாம் ஒன்றும் தெரிஞ்சிட வேண்டியதில் நீங்கள் தெரிஞ்சது இவ்வளோதான்ட்டு சொல்லி முடிச்சுக்கிடுங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் கமா போட்டுட்டு போகாதுங்க இதோடு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்கன்ட்டு சொல்லி முடிச்சுக்கிடுறதுக்காக தான் அதுதான் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் இந்த கடைசி கிளாஸ் வந்து அதுதான் இப்போ நம்ம முதல் கிளாஸில் வந்து ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த ஒரு கிளாஸே போதும்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிடுறதுக்கான ஒரு அம்சம் தான் அந்த கடைசி கிளாஸ் வேறு இடையில் உள்ளதெல்லாம் சும்மா ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் அவ்வளோதான் மெயின் வந்து ஞானம் என்றால் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணனாலே ஞானத்தை பற்றி சரியாக தெரியலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஞானம் என்றால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ நான் ஞானம் என்றால் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம அகத்தில் வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஒரு ஞானி இப்படி இருப்பார் ஞானி அப்படி இருப்பார்னு சொல்லி என்னெல்லாம் நிறைய கற்பனைகளை வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானியினுடைய அனுபவங்கள் வந்து விசித்திரமாக இருக்கும் அவருடைய அனுபவங்கள் வந்து ஒரு சராசி மனிதனுடைய அனுபவங்களாக இருக்காது வேறு வித்தியாசமாக இருக்கும் நீ சொல்லி நாம் என்ன அனுபவங்களோடு இருக்கிறோமோ மனசு வந்து எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு அனுபவங்களோடு இருக்கும் நல்ல அனுபவத்தோடு இருக்கணும் ஞானிக்குள்ள அனுபவத்தோடு இருக்கணும் அப்போ ஞானிக்குள்ள அனுபவம்னு சொல்லி ஒரு கேட்டகரியை க்ரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி அனுபவத்தோடு இருந்தால் தான் நம்ம ஞானி நான் ஒரு சராசரி மனிதன் மாதிரி இருந்தான்னா நம்ம ஞானி கிடையாது இங்கிற மாதிரி இல்லாதபடி நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒரு இப்போ ஒரு குவாலிட்டியே நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது இந்த குவாலிட்டி தான் ஞானிக்குள்ள குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டி ஞானிக்குள்ள குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம மனசளவில் நம்ம வந்து எதையாவது ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன சொன்னால் அந்த ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான போராட்டம் தாங்க நடந்துகிட்ருக்கும் நீங்கள் அங்கே வந்து அதுதான் லிப்ரேஷனுங்கிறதே வந்து உங்களை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசு வந்து லிப்ரேஷனுக்கு போயிடும் அது தன்னாலே எல்லாமே சரியாயிடும் அங்கே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு தண்ணி கலங்கி இருக்குது அதை தெளிய வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணுமா தெளிய வைக்கிறேன் தெளிய வைக்கிறேன்னு கலக்கிட்டோன்னா என்ன கொஞ்சம் தான் கலங்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் தன்னாலே சரி தெளிவாயிரும் அதே மாதிரி நம்ம மனசு வந்து பிரச்சனையோட இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த பிரச்சனை தானாகவே சரியாயிரும் நாம் சரி பண்ணணும் இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொன்னால் அது மனசுக்குள்ளே இறங்கி கலக்கிற வேலை அதனால் அந்த மனசை பொறுத்த அளவில் அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் எமோஷனை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர்றத நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு கன்க்ளூஷன் தான் ஒரு ஒரு அறிவுபூர்வமான கன்க்ளூஷன் தான் இது ஒரு 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 அனுபவம் சார்ந்த விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டுறீங்க அதனுடைய மனதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டுறீங்க அது சும்மா விட்டால் தன்னாலே சரியாயிரும்னுங்கிற கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டுறீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு சும்மா விட்டுறீங்க அவ்வளோ இப்போ நீங்கள் அந்த அனுஷ்டானம் ஆன்மீகம்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு புக்கை ஒன்று போட்டிருந்தோம் அந்த புக்கை தான் இப்போ ரெண்டு பாகமாக பிரித்து ஒரு பகுதி வந்து தியானம்ங்கிற மாதிரி இன்னொரு பகுதி நீ ஏ மெய்ப்பொருள்ங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து போட்டிருக்கிறோம் அந்த புக்கில் இன்னைக்கு இப்போ கூட அது வந்து நம்ம ஞானம் அடைகிறதுக்கு முன்னால் ஏற்பட்டது நம்ம அந்த பரவச நிலையில் இருக்கிற நேரங்களில் ஏற்பட்டது எழுதின புக்கு அந்த புக்கு அதில் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருப்போம் ஒரு பெரிய டேம் அந்த டேமில் நிறைய தண்ணி இருக்குது நீங்கள் அந்த டேமுக்குள்ளே நுழையணும்னு சொல்லி அந்த டேமில் உள்ள பேஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு துவாரத்தை போடுறீங்க அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் துவாரத்தை போட்டு நீங்கள் டேமுக்குள்ளே நுழைஞ்சால் என்ன ஆகும் நீங்கள் டேமுக்குள்ளே நுழைய முடியுமா அந்த தண்ணி உங்களையும் தூக்கிட்டு போயிடும் அது அப்படி பீரிய அடிச்சுட்டு வெளியே போயிடும் அப்படி ஒரு உதாரணம் போட்டிருப்பேன் அந்த மெய்ப்பொருள் அனுபவத்தை நம்ம அடையும் போது இந்த நிலைமை இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை அடைகிறது இல்லை அது உங்களை தூக்கிட்டு போயிடுவோங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வினோதமான அனுபவங்களை வரை தான் ஏற்படும் அதுதான் ஞானங்கிற மாடலில் அந்த அனுபவத்தை விவரிச்சிருப்பேன் சரி அந்த புக்கில் நான் அதை ஒன்றும் மாற்றலை அதை நம்ம முன்னால் எழுதுனது அதை ஏன் மாற்றணும்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஸோ அப்போ இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் அப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் டேமுக்குள்ளே நுழைகிறது 
நுழைஞ்சா என்ன ஆகும் நீட்டு சொல்லி உதாரணத்தை இப்போ நான் எழுதுனேன்னு சொன்னால் அந்த உதாரணம் எப்படி இருக்கும் சில நேரங்களில் நீங்கள் சில டேமெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் எல்லாமே ட்ரையாக இருக்கும் சில காலங்களில் மழை காலம் இல்லை சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் டேமே ட்ரையாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நுழைஞ்சு போனீங்கன்னா இங்கே எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் டேமுக்குள்ள நுழைஞ்ச பிறகும் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணம் போட்டால் அப்படி தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறதுனால எந்த மாற்றமும் கிடையாது நீங்கள் இங்கே எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படி தான் உள்ளே போனாலும் அப்படி தான் அது ஏதோ ஒரு வினோதமான மாற்றம் ஒரு அமானுஷ்யமான மாற்றங்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டம் பிரமிப்பு ஏன்னா ஆன்மீகங்கிற பேரில் அப்படி பிரம்மாண்டத்தை இணைச்சிட்டாங்க ஒரு சராசரி மனிதன் சராசரி மனிதனோட சம்மந்தப்பட்டதாகவே ஞானத்தை கற்பிக்கலை ஒரு பிரம்மாண்டம் 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 சொல்லி பிரம்மாண்டத்தையே நாடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ எல்லாமே ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாமே பிரம்மாண்டம் தான் ஏன்னா உண்மையிலே அது எளிமையிலையும் எளிமையானது ஒரு ரெண்டு இளைஞர்கள் ஒரு மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ அவங்க அவங்க இளைஞர்களை உபசரித்து அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அந்த சாமியார் சொல்கிறாரு நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு என்ன குடிக்கிறீங்க ஏதோ பழச்சாறுகள் தரட்டுமா இல்லை மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் இருக்குது அதை தரட்டுமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இந்த இளைஞர்கள் நினைக்கிறாங்க பழச்சாறுகள் நம்ம சாப்பிடாத பழச்சாரா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு என்னதோ சொல்கிறாங்களே நம்ம இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லையே சாமி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுங்கன்னு நீடுறாங்க அவங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் இதுதான் மட இதில் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியாது மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானின்ட்டு ஏதோ ஒரு வினோதமாக ஒரு பேரை கொடுத்து நம்மளை எச்சீட் பண்ணிட்டார் சாமியார் அப்புறம் மறுநாள் அதே மாதிரி காலையில் அதே சம்பவம் நடக்கு இன்றைக்கி கேட்குறாங்க இன்றைக்கி பழச்சாறுகள் வேணுமா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் குடிக்கிறீங்களா அப்போ சொல்லலாம் சார் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் எங்கேயுமே நான் அதுதான் குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் பழச்சாறுகள் கொடுங்க சாமின்னு சொல்லி பழச்சாறுகளை கூட கேட்குறாங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு பழச்சாறுகள் கொடுக்கப்படுது அப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்குறதுன்னு பாட்டிட்டாங்க நீங்கள் எது எப்போ தாகம்னாலும் பழச்சாறு தான் குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணியினுடைய முக்கியத்துவம் தருது இப்போ தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் இருக்குது பழச்சாறில் ஒரு விசேஷம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த பழம் நல்லா இருக்குது இந்த பழம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு விசேஷம் சொல்லலாம் தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷம் இருக்குது ஆனால் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் அவ்வளோ குவாலிட்டி அதில் தான் இருக்குது நீங்கள் லைஃப் லாங்காக குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம்னா நீங்கள் மற்ற எந்த பழச்சாறை குடித்தாலும் ஒரு பத்து நாளைக்கு மேலே போர் அடிச்சிடும் வாமிட் கூட வந்துடும் ஏன்னா இது ஒரு காலமும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வராது லைஃப் லாங்காக குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறதெல்லாம் அப்படி இயற்கையாக நம்மளோட சேர்ந்தது அது ஒரு வினோதமான நிலையே கிடையாது நாம் சும்மா தேவை இல்லாமல் என்ன இல்லாமல் பில்டப் பண்ணிட்டோம் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மீகத்தோடு அந்த அமானுஷ்யமான சக்திகள் ஆற்றல்கள் இதுகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்திட்டு யோகா வேறு ஞானம் வேறு நியா யாருமே பிரிக்கவே இல்லை எல்லாத்தையும் இணைச்சி போட்டு குழப்பி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த குழப்பத்துலேருந்து விடுபட்டுட்டோம் சொன்னால் ஞானங்கிறது த ரொம்ப ஈஸியானது விடுதலைங்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது எல்லாருக்கும் தேவையான அன்றாட ஒரு சாதாரண பிளைன் வாட்டர் மாதிரி எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று அது இது யாரோ ஒரு வினோதமான உள்ள ஆட்களுக்கு உள்ளதில்லை இந்த அமானுஷ ஆற்றல்கள் இப்போ நம்ம இதில் வந்து நிர்விகற்ப தியானம்னு ஒரு தியானத்தை சொல்லி கொடுத்துப்போம் நான்கிற உணர்வில் கவனிங்க நானே கடவுள் நீட்டு எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ எனக்கு இந்த பரவச நிலை ஏற்பட்டது வந்து அந்த தியானத்து மூலமாக ஏற்பட்டது தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலை ஒரு வருஷம் முழுசும் பரவச நிலை நீடித்ததுக்கு காரணம் அந்த அந்த தியானம் தான் இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஏன்னா எப்பவுமே எனக்கு ஆரம்ப காலங்களில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் ஒன்று தான் அந்த நேரத்தில் ஒரு அவைலபிளான ஒரு மாஸ்டர் வேறு நிறைய மாஸ்டர்கள்லாம் கிடையாது அப்போ ராமகிருஷ்ணர் வந்து எப்போவுமே இந்த சித்துகள் சக்திகள் இதெல்லாம் ரொம்ப பழிச்சு சொல்லுவார் அதனால் எங்களுக்கு இந்த சித்துகள் சக்திகள் அமானுஷ மந்திர ஆற்று மந்திர தந்திரங்கள் இதுகளெல்லாம் ஆர்வமே கிடையாது ஞானம் அடையணும் முக்தி அடையணும் விடுதலை அடையணும் இதில் தான் ஒரே ஆர்வம் அப்போ அவர் வந்து அதெல்லாம் படித்து சொல்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து எந்த தியானம் பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் ஒரு ஆனந்த அனுபவத்தை தான் எதிர்பார்த்த மொழிய இந்த மாதிரி சத்து சித்துக்கள் சக்திகள்லாம் ஏற்படணும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இந்த நிர்விகற்ப தியானங்கக்கூடிய இந்த நான்கிற உணர்விலே கவனிக்கிற ஒரு தியானத்தை சிலவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம இருந்து அவங்களுக்கு சில சித்துக்கள்லாம் கூட ஃபார்ம் ஆகிட்டுது அடுத்தவங
இன்னும் அது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் தியானம் அது ரொம்ப பண்ணக்கூடாது ஒரு அளவோடு பண்ணிவிட்டு நிறுத்திக்கிடணும் அப்போ அந்த அந்த மாதிரி அப்படி ஆற்றல்கள் வந்தவங்க எல்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கை நல்லாவே இல்லை அந்த அந்த அது வரைக்கும் நல்லா இருக்காங்க அந்த ஆற்றல்கள் வந்த உடனே அவங்க நம்மளை விட்டு போயிடுறாங்க அல்லது வேறு பிரச்சனைகளில் பல பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிடுறாங்க அதனால் அது வந்து உண்மையிலே அதெல்லாம் அந்த சித்துக்கள் சக்திகள்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஞானங்கிறது ஒரு புனிதமான ஒன்று லிபரேஷனுங்கிறது புனிதமான ஒன்று நம்ம வாழ்க்கைக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று ஒரு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு கூட பயன்படக்கூடிய ஒன்று இந்த அமானுஷ்யமான ஆற்றல்கள் சக்திகள்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு வேஸ்ட் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பாப்பா சாமின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா அவங்க வந்து ஆணும் இல்லாத பெண்ணும் இல்லாத ஒரு தன்மையில் உள்ள ஒரு அலி தன்மை அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுதே அவங்க உடம்பில் அனுமானுடைய ஒரு சக்தி வந்து இறங்கிட்டுது அதனால் அவங்க திடீர்னு கடலில் விழுந்து அப்படியே மறந்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய சித்துகள்லாம் அவங்களுக்கு பண்ண முடியும் ஆற்றல்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இப்போ அவங்கள பற்றி நிறைய கதை கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னை விடலாம் வயசில் ரொம்ப கூடினவங்க இப்போ இருக்கிறாங்களான்னு நினைத்தரல ஒரு நாள் அந்த அம்மாவும் இன்னொரு தர அவரு கூட ஒரு துணைக்கு இன்னொருத்தரையும் கூட்டிகிட்டு என்னை பார்க்குறாங்கன்னு அப்போ அட்வொகேட்டாக இருந்தேன் என்னை பார்க்குறக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ அவங்கள பற்றி ஏற்கனவே இவங்க வேணுமோ அவங்கள பற்றி பெரிய கதை கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்களே நீங்கள் என்ன விஷயத்துக்கு வந்திருக்கீங்க என்ன வேணும்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் இப்படி எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப தயாரார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் போலீஸ்லாம் புகார் பண்ணால் சரியாக கேட்க மாட்டாங்கிறாங்க நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் கோர்ட்டு மூலமாக கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி வந்தாங்க உங்களுக்கே நிறைய ஏகப்பட்ட சக்திகள் இருக்குது நீங்கள் போலீஸு கோர்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா நீ கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போவும் எனக்கு அந்த சக்தியெல்லாம் இருக்கையா அந்த அனுமார் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு நீ எனக்கு மட்டும் அனுமதி கூடு நான் அவனை போட்டு தள்ளிடுறேங்குது ஆனால் அதெல்லாம் நிறைய பெரிய பாவம் இப்படி யாரெல்லாமோ என்னெல்லாமோ என்கிட்ட கேட்டாங்க அவங்க கேட்டதெல்லாம் நான் கொடுத்து நிறைய கர்மாவாக வந்து என்கிட்ட சேர்ந்துக்கிட்டுது நான் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஐயா அந்த சக்திகளெல்லாம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நிச்சயம் இந்த சக்தி வச்சவங்க அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ இதே மாதிரி மதுரையில் நாங்கள் கொஞ்சம் நாள் இருந்தோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அங்கேயுமே பெரிய இந்த மாதிரி மந்திர தந்திரங்கள் உள்ளவங்கெல்லாம் நிறைய ஒரு பார்க்க வந்தாங்க இப்போ அவங்களும் அப்படி தான் பழம்புனாங்க எங்கள் சக்திகள்லாம் பயன்படுத்தி நாங்கள் என்னெல்லாமோ பண்ணோம் ஆனால் நாங்கள் வறுமையில் வாடிட்டு இருக்கேன் பிள்ளைகள் பட்டினி கிடக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒரு விடிவே கிடைக்கலன்னு சொல்லி அவங்க புலம்பிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமான அம்சங்கள் அது அமானுஷ்யமான ஆற்றல்கள் இது எல்லாமே விரோதமான அம்சம் ஆனால் எங்களுக்கு இயற்கையாகவே எப்படியோ ராமகிருஷ்ணனுடைய பரமசனுடைய காரணங்களால் எங்களுக்கு அந்த பக்கமே திரும்புறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போச்சு அதனால் எங்கள் பாதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே போயிட்டு ஆனால் உண்மையிலே அது மேலே நாட்டம் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமானதுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இது வந்து என்ன சொன்னால் ஞானமும் விடுதலைங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு தண்ணி மாதிரி எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று இது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ இதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மான அமானுஷ ஆற்றல்கள் ஒரு அதீதமான சக்திகள் இதெல்லாம் அது மேலே உள்ள ஒரு ஆ ஒரு ஆர்வம் வந்து நமக்கு இதில் தடை பண்ணிடும் இந்த இதில் உள்ள முன்னேற்றம் இதில் உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தடை பண்ணிடும் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டேஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்டோம்னு சொன்னால் லைட் டேஸ்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி அதில் வந்து அதை நம்ம வந்து அதில் ஒரு தேவையில்லாமல் நம்மளை வழிகெடுத்து தவற விட்டுறோங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே சித்துக்கள் சக்திகள் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் விட்டுறோம் இப்போ நம்ம எத்தனையோ ஞானிகளை பார்க்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே புத்தருடைய லைஃப்பை பார்த்தோம் புத்தர் எப்படி ஞானம் அடைஞ்சாருன்னுட்டு அவர் என்ன இல்லாமல் முயற்சி பண்ணுறாரு பண்ணி நிறைய அனுபவங்கள் அடைகிறாரு ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கல கடைசியில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்காடுறாரு அங்கேயும் உடனே கிடைக்கல அங்கேயும் ஒரு ஒரு வருஷம் அப்படியே உட்காந்து என்னது ஒன்றும் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் அப்படியே ஒரு ஒரு மன வெறுமையோடு உட்காந்து ஒரு மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கிடுறார் அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறதை கண்டுபிடிக்கிறார் அதை வந்து நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறார் இப்போ இதே மாதிரி அரவிந்தர் நிட்டு சொல்லி ஒருத்தர் ஒரு பாண்டிச
அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நான் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணேன் என்னெல்லாமோ அனுபவங்கள்லாம் கிடச்சிது ஆனால் அதிலெல்லாம் ஒன்றும் விசேஷமான ஒன்றுமே இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் தூக்கி மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுது அப்போ என்ன மாற்றம்னு எனக்கே தெரியல அப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்டேன் ஐயா இப்போ எனக்கு நான் ஒன்றும் பண்ணலை ஒரு வருஷமாக நான் ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா தான் இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு உருளை நீங்கள் தான் உங்களுடைய அமானுஷ்யமான சக்தி மூலமாக எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்களா என்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு என்னெல்லாம் ஏற்பட்டுருக்குங்கிறது என்னை விசாரித்தார் விசிட்டா விசாரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நீ அடைஞ்ச நிலையை நானுமே என்ன அடையலை அதை தான் நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் சொல்லி அவர் கை கழிவிட்டார் அப்போ அந்த பராசக்தி தான் எனக்கு இந்த நிலையை கொடுத்துருக்கு உண்மையிலேன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவர் என்ன சொல்லி சொன்னால் அவர் முயற்சியை கைவிடும் பொழுது அவர் மனசை வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வடிவமைக்கிற வேலையை கைவிட்டுறார் அப்போ அந்த மனசை வந்து இயற்கைக்கு விட்டுறார் மனசை இயற்கைக்கு விடும் பொழுது மனசு இயற்கையாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் மனசு இயற்கையாக இயங்குறது தான் முக்தி அதுதான் விடுதலை லிபரேஷன் எல்லாமே ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ நாம் வந்து ஞானம் நான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசில் நமக்கு வேலையே இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நம்ம இப்படி தான் இயங்கணும் நல்ல உணர்வோடு இருக்கணும் மோசமான உணர்வு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம உள்ள கையை விட்டுருன்னு சொன்னால் கையை சுற்றி தண்ணி சுழல ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியது முக்கியமானது அந்த முடிவுக்கு வந்தால் தான் அது நம்ம ஏற்றுக்கிடுவோம் அந்த அந்த இயற்கை ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம அகத்தளவில் நமக்கு எந்த ஒரு நிலையுமே தேவையில்லை அது எப்பெல்லாமே கரெக்டு தானிட்டு விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது அது போக்கில் செயல்பட ஆரம்பிச்சோம் இப்போ நீங்கள் ரமணருடைய இதை படிச்சுருப்பீங்க பதினாறு வயசில் அவர் ஞானம் அடைகிறார் சின்ன பையன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் பள்ளிக்கூடத்து போயிட்டு இருக்க வயசு மதுரையில் இருக்கிறாரு ஒரு நாள் அவருக்கு மரண பயம் ஏற்படுது அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு படுத்துட்டு சரி மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி மரணத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறார் இப்போ சரா சராசரியாக யாரும் அப்படி ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க மரண பயம் வந்துன்னா மரணம் வரணும் வருவோங்கிற மாதிரி நினச்சின்னா அதிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிடுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கானு தான் தேடுவாங்களோ இல்லையே மரணம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு யாரும் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க ஆனால் அவர் என்ன சூழ்நிலையில் இருந்தாரோ தெரில ஏன்னா தா தாப்பனார் இறந்து போயிட்டார் யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தான் இருந்து வசிக்கிறாரு அங்கே இருந்தால் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்ததோ ரெண்டாம் பட்சமான ட்ரீட்மெண்ட் இருந்திருக்கலாம் அதனால் பேசாமல் சேர்த்து கூட போகலாம் அந்த மாதிரி கூட மன அந்த மரணத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார் இப்போ மரணத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னால் மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதா அவ்வளோ மனசில் தான் அந்த பயம் இருக்குது மரண பயம் வந்து மனசில் தான் இருக்குது மரணத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதுங்கிறது மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதா அப்போ மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்குது ஃப்ளோவாக இயங்குது அது கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டார் ஆனால் அவர் வந்து சின்ன வயசில் அவருக்கு என்ன நினச்சலே இதை வழங்க தரல ஏதோ மரணம் கடந்த ஒன்றை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன்னு சொல்லி அவர் டெக்ளேர் பண்ணுறார் அது அவர் அப்படி ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிட்டார் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஸ்ட்ரா லாங்குவேஜ் அப்படி புத்தர் வந்து ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம்னு சொல்லி இவர் ஒரு டெக்ளரேஷன் கொடுக்குறாரு இதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட முறையில் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் ஒரே கண்டுபிடிப்பு தான் புத்தரும் வந்து மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார் ரமணரும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார் அரவிந்தரும் மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதை சரி பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணுங்கிற முறை முயற்சியில் கைவிட்டுட்டாங்க அப்போ அது அது போக்கில் இயங்கும்போது அது லிபரேஷனுக்கு போயிடுது அப்போ அந்த லிபரேஷனுக்கு ஏற்படும் பொழுது அதை அவங்க ஃபீல் பண்ண முடியுது ஏன்னா அது வந்து அது வரைக்கும் மனசோடு போராடும் பொழுது மனசை டிசைன் பண்ணி நாம் ஒரு கரையில் இழுக்க அது ஒரு கரையில் இழுக்க ஒரு டக்கப்பாக தான் நடந்துகிட்ருக்கும் இப்போ நீங்கள் அது போக்கில் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ உங்களுக்கு இதை தெரியும் அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்போ அதை வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணி ரெக்கனைஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம சரி நல்ல இடத்துக்கு வந்துட்டோங்கிறத ஃபீல் பண்ணுறாங்க எல்லா ஞானிகளும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி தான் நடக்குது ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரை வந்து தியாசாஃபிக்கல் சொசைட்டியில் அவரை வந்து எடுத்து வளர்க்குறாங்க பிற்காலத்தில் உலக போதகராக வருவார்னு சொல்லி அவரை பற்றிய ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் அவரை நாமளே உருவாக்குவோம்னு சொல்லி தியாசாஃபிக்கல் சொசைட்டியிலேருந
பயிற்சி முயற்சி பண்ணுறாரு யோகாலாம் பண்ணுறாரு சில அனுபவங்கள் கிடைக்கி சமாதி நிலை வரைக்கும் கூட போகிறாரு ஆனால் ஞானம் கிடைக்கல ஞானத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணமூர்த்தியும் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய ஓன் பிரதர் நித்யானி பேர் அவரையும் சேர்த்தே வளர்க்குறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாருமே இங்கிலாண்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து தியாசாஃபிகல் சொசைட்டியில் சென்னையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அதுக்கு எல்லாருமே அங்கேருந்து கப்பலில் புறப்படுறாங்க அப்போ இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய பிரதர் நித்யா வந்து உடல் நல சரியில்லாமல் இருக்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தியை கூப்பிட்டுடனா அவர் என்ன சொல்லணும்னா என்னுடைய பிரதர் உடம்பு சரியில்லை நான் அவர் கவனிச்சிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்கிறார் அப்போ அந்த தியாசாஃபிகல் சொசைட்டிக்கு வந்து சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கேட்குற மாதிரி சில அமைப்புகள் இருக்குது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னோக்குட்டியே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சில அமைப்புகள் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு தெய்வீக சக்தியை வரவழைச்சி நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஆர்வடம் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த சக்தி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிற்காலத்தில் உலக போதகராக வருவார் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்க அந்த பன்னிரெண்டு சீடர்களில் பிரதம சீடரே அவருடைய ஓன் பிரதர் நித்யா தான் பிரதம சீடராக இருப்பார் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது அவர் நல்லா பழச்சிடுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் பிரயாணம் போகலாம் இவருக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லி அது அருள் வாக்கு கொடுத்துருது இவங்களும் அதை நம்பி கப்பலில் கிளம்பி போயிடுறாங்க கப்பல் நடுக்கடலில் போகும்போது டெலகிராம் வருது அவருடைய பிரதர் சீரியஸ்னிட்டு வருது இப்போ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரில கரைக்கு போகிறதா அல்லது அந்த அருள் வாக்கை நம்பி தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணுறதான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ரெண்டாவது டெலகிராம் வருது அவர் பிரதர் நிதியா இறந்து போயிட்டார்ன்னு வரும் அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடுறது என்னடா கடவுளே நம்மளை கைவிட்டுட்டாங்க நமக்கு என்ன இருக்குது வாழ்க்கையில்லைன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு ரூமை பூட்டிகிட்டு உள்ள உட்காந்துடுறார் இப்போ அவர் முயற்சி பண்ணார்னா உலகத்தே மறந்து சமாதி நிலைக்கு கூட போயிடலாம் ஆனால் அப்படி எந்த முயற்சியும் பண்ணலை அவர் அவருடைய மனத்துயரத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு அறையில் உட்காந்துட்டார் இப்போ என்ன நடக்குது மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார் மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுட்டால் என்ன ஆகும் அது ஒரு ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சோம் அந்த ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ரூம் விட்டு வெளியே வர்றார் நான் அடைந்து விட்டேன் தெளிவு அடைந்து விட்டேன்ட்டு வர்றார் எல்லோரும் ஒரே ரூட்டு தான் எல்லா ஞானிகளும் ஒரே மாதிரி தான் வழிபடுறாங்க ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்களுடைய மனசை அதுபோக்கில் இயங்க விட்டுறாரு அது அதுபோக்கில் இயங்குறதுன்னா என்னென்னு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்னும் ஞானிகள் ஆயிடுறாங்க இதே மாதிரி நாங்கள் சேலத்தில் நான் வந்த புதுசில் ஒரு கேரளா சாமி ஒருத்தர் அவர் நான் நேரில் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் அவரை பற்றி சொன்னாங்க அவர் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி சொன்னால் பிராணாயமம் பண்ணால் ஞானம் கிடைக்கும்னு சொல்லி யாரோ எப்படியோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாரு அதனால் ஒரு பாலடைஞ்ச கிணறு தண்ணி இல்லாத கிணறு அதுக்குள்ளே உட்காந்து ரெண்டு வருஷம் பிராணாயமம் பண்ணியிருக்கிறார் எந்த பயிற்சி பண்ணாலும் அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பிராணாயம் பண்ணதுலேயும் சில அனுபவங்கள் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் ஞானம் கிடைக்கல பிறகு ரெண்டு வருஷம் கழித்து கணத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் பிறகு அப்படியே ரிசிகேஸ் அங்கே எங்கெல்லாம் போய் என்னெல்லாமோ நிறைய தியான பயிற்சிகள் தியானம் இதெல்லாமோ பண்ணி பார்த்துருக்கிறாரு ஒன்றும் கிடைக்கல பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் நாம் வாழ்ந்தா ஞானியாக வாழணும் ஞானம் கிடைக்கலையா பேசாம் உயிரை விட்டுடலாமேன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு மலை பாறை நல்ல வெயில் அதில் அப்படியே படுத்துட்டார் இப்படி இது எழும்பவே கூடாது இப்படியே படுத்து செத்து போயிடணும்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்படியே படுத்துட்டார் இப்போ அவருடைய மனசு ஏங்குமா ஏங்காதா ஏன்னா அவருக்கு வந்து எதை எந்த முயற்சியுமே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிச்சும் கைவிட்டுட்டாரு மரணத்தை எதிர்பார்த்து படுத்துருக்காரா இப்போ அவர் மனசு ஏங்குமா ஏங்காதா ஏங்கத்தான் செய்யும் அதுக்கு முன்னால் ஏங்கினான்னு சொன்னால் மனசை இப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படி டிசைன் பண்ணணுங்கிற ஒரு தேட்டத்தோட முயற்சியோடு இருந்திருப்பார் இப்போ எந்த முயற்சியும் இல்லை செத்து போகிறவனுக்கு என்ன முயற்சி வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அதுபோக்கில் எங்க விட்டார் அப்போ அவருக்கு இந்த இதே தெளிவு இதே இதே லிபரேஷன் அவருக்கு கிடைக்குது ஆனால் அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு சொன்னால் ரெண்டு வருஷம் நான் வந்து அந்த கணத்துக்களை உட்காந்து பிராணாயம் பண்ணதனுடைய விளைவாக எனக்கு இன்றைக்கு இந்த ஞானம் கிடைச்சிதுன்னிட்டு அப்படி ஒரு கனெக்ஷனை கொடுத்து நிறைய அவருக்கு பிராணாயமத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி கடைசி செய்தி அதான் அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டே பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு இப்போ அவர் என்ன நிலையில் இருக்கிறாரு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு எல்லாம் தெரியாது எனக்கு ஒரு பேர் கூட தெரியாது
அந்த இயற்கையான நிலை மனசு இயற்கையாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மனசு வந்து இயற்கையாக இயங்குறது தான் லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறது அது இயற்கையாக ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள அறியாமலே இப்போ எல்லாருமே இடறி விழுந்து ஞானம் அடைஞ்சவங்க மாதம் இப்போ எனக்கு ஞானம் கிடைச்சதுமே வந்து நான் இப்படி தான் சொல்லி பிளான் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி கையை விட்ட நிலையில் அது தானாக இயங்குது எந்த முயற்சியுமே இல்லை எல்லாத்தையும் கை விட்டுட்டோம் நமக்கு எதுவும் வேண்டாப்பா எல்லாத்தையும் விட்டுருவோன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்ட நிலையில் மனசு அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சுது அப்படி ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டெல்லாம் இதெல்லாம் நிலைக்கு நிகழ்கிற மாதிரி தான் நிகழ்ந்து ஆனால் இது வந்து ஆக்சிடெண்டில் தான் நிகழணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து மனசை டிசைன் பண்ணணுங்கிற முயற்சியை கைவிட்டுட்டு வந்து சொன்னால் மனசு இயற்கையாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் மனசு இயற்கையாக இயங்குறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் இது எல்லாேருக்கும் இயற்கையாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குது நம்ம தேவை இல்லாமல் இப்படி இப்போ இயங்கணும் அதை அப்படி இயங்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஓடக்கூடிய ஆற்றுக்குள்ள கையை விட்டு ரெங்கு குழப்பிடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஓடுற ஆற்றுல கை விட்டிங்கன்னா என்ன கையை சுற்றி தண்ணி சொல்லலாம் ஆரம்பிச்சிடும் ஏது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு நீங்கள் கையை எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா சுழலும் போயிடும் ஆறு ஃப்ளோவுக்கு வந்துடும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஞானிகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆற்றுக்குள்ள இருந்து கையை எடுத்துடுறாங்க அவ்வளோதான் அது ஃப்ளோ நேரடியாக நேச்சுரலாக வந்துடுது ஏன்னா நிறையா பேர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருமே அவங்க ஏற்கனவே என்ன பயிற்சி பண்ணாங்க அதுகளெல்லாம் இதுகளையும் இணைச்சி சில பயிற்சிகளும் அதுலேயும் முயற்சிகளையும் கொடுத்து ஏதோ அடைய வேண்டிய ஒரு நிலைநீட்டு ஒன்று இருக்குது உண்மையிலே இதுதான் அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது விட வேண்டிய நிலை தான் இருக்கக்கூடிய அடைய வேண்டிய நிலைநீட்டே ஒன்றும் கிடையாது அகத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாமே விட தான் செய்யணும் அதுவும் கூட நாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை அதுவாக போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே உலகத்தில் எல்லாமே மொமெண்ட்ரி தான் ஒரு வினாடிக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே மொமெண்ட்ரியாக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு அணுவிலிருந்து பிரபஞ்சத்தில் என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொன்றும் புதுசு புதுசாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு பழசுன்னுட்டு இல்லவே இல்லை எல்லாம் வினாடிக்கு முன்னாடி புதுசாக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மனசுக்கும் அதே இயக்கம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு அங்கே நாம் எதையோ ஒன்று இப்படி தான் இருக்கணும்னு பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு போராட்டத்தில் தான் ஒன்று விட்டுருக்கு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் என்றைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கையை விட்டுட்டு கீழே போட்டுரும் அதான் வந்து சரணாகதிங்கிறது இவ்வளோ தான் சரணாகதியும் இது தான் எல்லாம் அவன் செயல்ட்டு விட்டுட்டு வந்து சொன்னால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு அல்லது நமக்கு வந்து மனசை நம்ம வடிவமைக்க தேவையில்ல அது இயற்கையாக இயங்கிட்டு போட்டுன்னு விட்டுட்டிங்கன்னாலும் போதும் ஆனால் அந்த முடிவுக்கு வரணும் அந்த முடிவுக்கு வந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் வந்து ஞானம் அந்த முடிவுக்கு வந்ததுனால அந்த மனதை இயற்கையை இயங்க விட்டுறோம் அதில் தான் அந்த லிபரேஷன் வந்து சரியாக செயல்படுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து மனசை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணலைன்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருக்கும் அதுவே உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண தெரியும் உங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக மனசை வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ இயங்குதா மனசை நீங்கள் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல ஒரு அனுபவங்கள்லாம் கூட கிடைக்குது இப்போ அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் கோயில்பட்டியில் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் ஐயா அவங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி காலையில் நான் என்னுடைய பைக்கை தொடக்கிறேன் நானே அந்த பைக்காகவே மாறிட்டேன் எனக்கும் அந்த பைக்குக்கும் வித்தியாசமே தெரில என்னையும் நானே தொடச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்குமா ஐயான்னு கேட்டார் ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்கும் பிறகு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுத அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதான்னு கேட்டார் நீங்கள் அன்னைக்கு சொல்லும்போது எனக்கு தெரியும் அது ரெண்டு நாளைக்கு தான் இருக்கும் போயிடும்னு தெரியும் சரி உங்களை குழப்பம் வேண்டான்னு சொல்லி நாம் அதுதான் ஞானம்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ எல்லா அனுபவங்களும் வரணும் அது வினோதமாகவும் இருக்கலாம் சாதாரணமாக இருக்கலாம் வரும் போயிடும் அதுதான் இயற்கையானது ஏதாவது அனுபவம் நீடித்து நிலச்சிருக்குன்னு சொன்னாலே அங்கே ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் எல்லாமே வந்து வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாகவே தான் இருக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் சென்னையில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவரும் அப்படி தான் ஐயா உங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் குழந்தைக்கு எனக்கு வித்தியாசமே தெரில ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்குமா ஐயா நார் ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்கும் பிறகு அவரும் இப்படி தான் ஒரு வாரம் கழிச்சு போல் எப்படி ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த நிலை என்னை விட்டு போயிட்டுத அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா
பிறகு அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டார் பிறகு அவர் புரிஞ்சு நல்லா ஒரு நல்ல நிலையிலே இருக்கிறார் இப்படி வந்து நம்ம ஒரு அனுபவங்களை கொடுக்கும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் புரிஞ்சதனுடைய விளைவாக சில அனுபவங்கள் கூட நல்ல நம்ம ரசிக்கிற மாதிரி கூட சில அனுபவங்கள் கூட ஏற்படும் அதுக்காக இந்த அனுபவம் தான் நல்லா இருக்குது நம்ம அந்த அனுபவம் வந்துட்டு அப்போ நம்ம லிபரேஷன் அடைஞ்சிட்டோம் அனுபவம் வந்துட்டு நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோன்னுட்டு கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த அனுபவமாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் நல்ல அனுபவமாக இருக்கட்டும் மோசமான அனுபவமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஃப்ளோயிங்கில் இருக்கணும் எதையுமே பிடிச்சி வைக்கக்கூடாது இப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் ஐயா நீங்கள் லிபரேஷன் ஞானம் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க இதை நான் எப்போவுமே ஒரு இந்த மனசில் அதை அப்படியே நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணுமா ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறத மனசில் அந்த கான்செப்ட் எப்போவுமே நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அதை மறக்காமல் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா என்ன கேட்டார் இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எதையுமே நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஒரு நிறுத்தி வைக்கலன்னு ஒன்றும் மறந்து போயிட்டேங்கிற அர்த்தமே கிடையாது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறீங்க ஒரு பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறீங்க அங்கே இருந்து தான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் போகிறீங்க ஒரு வாடகை வீடு அப்புறம் குழந்தைகள்லாம் கொஞ்சம் பெரியவங்களாக ஆகிடுறாங்க குழந்தைகளுக்கு வசதியாக ஸ்கூல் பக்கத்தில் புதுசாக ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோம் ஆஃபீஸில் இருந்து ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோடனே பைக் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஏதோ ஒரு நினைவில் பழைய வீட்டுக்கு போய் வாசலில் போய் பைக்கை நிப்பாட்டுறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் பழைய நினைவுகள் அப்படியே நீங்கள் டெய்லி போய் போய் பழக்கான உங்களை அறியாமல் அங்கே போய் நிப்பாட்டுறீங்க அப்படி நிப்பாட்டினாக்காவே சரி நீங்கள் வந்து அதை மறந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் புதுசாக வீட்டுக்கு போனதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சுட்டு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் நிப்பாட்டினே தெரிஞ்சா அடடா நம்ம இங்கே மாறி வந்துட்டோமா நின்று சொல்லி நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க அதனால் நீங்கள் எதையுமே வந்து நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும்ன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு மனசை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டால் போதும் எதையுமே பிடிச்சி வச்சு ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற வேலையே நமக்கு கிடையாது இப்போ சிலவங்க வந்து இந்த இயல்புகளை பற்றி கேட்பாங்க நம்ம இயல்புகள்லாம் மாறுமா ஒரு கோவப்படக்கூடிய இயல்பு இருக்கும் வருத்தப்படக்கூடிய இயல்பு இருக்கும் இப்படி எத்தனை விதமான சில நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் சில அவங்களுக்கு இதெல்லாம் மாறுமா ஏன்னா ஞானியை பற்றி நம்ம ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கணும் ஞானின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவுமே அமைதியினுடைய சொரூபமாக இப்போ புத்தருடைய படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்போவுமே அமைதியினுடைய சொரூபமாக தான் இருப்பார் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியினுடைய சொரூபமாக நம்ம காட்சி அளிக்காமல் திடீர்னு சொல்லி வேறு சில உணர்வுகள்லாம் வருத அப்போ நம்ம ஞானத்திலிருந்து நழுவிட்டோமா என்ன சொல்லி சொன்னால் மனசை பொறுத்தளவில் அங்கே ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டே கிடையாது ஒரு தண்ணிக்கு வந்து என்ன ஷேப்பு என்ன வடிவம் இருந்தால் அது தண்ணின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன வடிவத்தில் இருந்தாலும் அது தண்ணி தான் தமிழரில் ஊற்றினா தமிழர் வடிவில் இருக்கும் அவர் வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றினா எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுறோமோ அந்த வடிவத்துக்கு போயிடும் எந்த சூழ்நிலையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி மனசும் வடிவத்தை மாற்றிக்கிடும் அதனால் வடிவத்தை வந்து மனசை பொறுத்தளவு ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணுன்ட்டு ஒரு எந்த கட்டுப்பாடுமே கிடையாது ஞானி வந்து இப்படி தான் இருப்பார் இன்னும் சொல்லி ஒரு இலக்கணமே வச்சு வகுக்கவே முடியாது ஏன்னா மனசை வந்து சுதந்திரத்துக்கு விட்டுறாரு அவர் அதை எது அவர் எந்த பொறுப்பையுமே எடுக்கிறதில்ல மனசு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு எந்த பொறுப்பையுமே எடுத்துக்கிட்டது இல்லை அது சுதந்திரமாக விட்டுறாரு அதனால் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல உணர்வோட நல்ல அனுபவங்களோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நல்ல விதமான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னுட்டெல்லாம் எந்த கட்டாயமுமே கிடையாது இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் காலப்போக்கில் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னால் நமக்கு நமக்கு நம்மளே போராடுறதுனால நம்மளோட இயல்பு வந்து ஒரு போராட்டத்தன்மையான ஒரு இயல்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயாக ஏற்றுக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுடைய ஹேபிட் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இயல்புகளும் நிச்சயமாக மாறிடும் இது நம்ம மாற்றணும்னு சொல்லி எந்த முயற்சியும் இல்லை உங்களை அறியாமலே மாறிடும் அதனால் இயல்புகளை மாற்றுறதுக்கு நாம் எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்ல அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று நிச்சயமாக மாறத்தான் செய்யும் இப்போ இந்த உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம புக்கில் கூட போட்டிருப்போம் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நிற்குது இந்த ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற ட்ரெயின் வந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு கொண்டு போகணும் என்ன பண்ணுவாங்க மொத்த ட்ரெயினை அப்படியே தூக்கி செகண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தூக்கி வைக்கிறது இல்லை அந்த இன்ஜின் மட்டும்தான் முதல்ல செகண்ட் ஃப்ளாரத்துக்கு நுழையும் பிறகு இந்த
அதனால் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து இப்படி சேர்ந்து ஷிஃப்டிங் தூக்கி ட்ரெயினையே தூக்கி ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் கிடையாது நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அந்த ஃப்ரீடம் வந்து எல்லா உங்களை உங்களுடைய இயல்புள்ள எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மாற்றி கொண்டு போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து எதையுமே மாற்றணுங்கிற போராட்டம் அங்கே கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுறீங்க அந்த ஃப்ரீயாக இருக்கிற சுதந்திரமே எல்லாம் மாற்றுறது பிறகு அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு போன பிறகு அவர் சென்னையில் தான் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சென்னையிலையும் வந்து என்னை அடிக்கடி சந்திப்பார் அப்போ ஒரு நாள் என்கிட்ட கேட்டார் ஐயா உங்களை கொஞ்சம் தனிமையாக பார்த்து கொஞ்சம் பேசணும் ஆனால் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் உங்கள் கூட யாராவது ஆட்கள் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தனிமையாக பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உனக்கு அமையலை நம்ம தனிமையாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியுமானு கேட்டார் சரின்னு சொல்லி அவருக்காக ஒரு டைமை ஒதுக்கணும் அந்த டைமில் அவரும் அப்பாயிண்ட் டைமில் அவர் வந்தார் சரி என்ன விஷயம் அவங்க என்ன சந்தேகம் உங்கள் கேள்வி கேளுங்கன்னே அப்போ அவர் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னார் எனக்கு உங்களை பற்றி எதுவுமே நினைக்கிறதுக்கு தோணலையே நீங்கள் எதை எதிர்பார்த்து கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே நீங்கள் டைரெக்டாகவே கேளுங்க உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கணும் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் எல்லாரையும் பார்க்குற மாதிரி தான் உங்களையும் பார்க்குறேன் வேறு எதாவது விசேஷமாக உங்களை பற்றி நினைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா என்னங்கிற மாதிரி கேட்டார் அப்போ அவரும் கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களை வந்து தனிமை எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை சுற்றி ஒரு கூட்டமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு நான் நீங்கள் அதான் பாட்டை கேட்டேன் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படுறீங்களா அல்லது உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஓகேங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே ஓகே கொடுத்துட்டீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்புறம் எனக்கு நானே எந்த முரண்பாடும் இல்லை நான் என்னுடைய அமைப்புக்கு என்னுடைய செயல்பாடுக்கெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நானே ஓகே கொடுத்துட்டேன் என்னை பொறுத்தில் நான் திருப்தியாக தான் இருக்கிறேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னேன் சொன்னார் அவர் அப்போ அவ்வளோதான் ஞானம்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே ஓகே கொடுத்து உங்களை நீங்கள் முழு மனசாக ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அப்படி நீங்கள் முழு மனசாக உங்களை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய மன இயக்கமே சுதந்திரமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே நல்ல மாற்றங்களெல்லாம் குழந்தரும் இப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நீங்கள் உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் என்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ அதுக்கு என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் நானும் நண்பர்கள்ட்ட சொல்லி தான் பார்க்குறேன்னு யாரும் கேட்குற மாதிரி தெரில உங்களை சுற்றி கூட கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்குது என்ன நான் என்னையை சுற்றி யாருமே கூ கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவர் எதுக்கு வந்தார் என்ன எதிர்பார்ப்போடு வந்தார் என்ன கேள்வியோடு வந்தாருங்கிறது அவரும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலாம் என்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே என் கூட இருந்தார் இருந்தாலும் எத்தனை தடவை கேட்டு பார்த்தாலும் அவருக்கு டைரெக்டான பதிலே சொல்ல மாட்டேன்ட்டார் பிறகு அவர் போன பிறகு போயிட்டார் ஒரு மணி நேரம் முடிச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு போயிட்டார் போன பிறகும் ஸ்பெஷல் அப்பாயின்மெண்ட்டு வாங்கி நம்மளை சந்தித்தார் ஆனால் இருந்தாலும் எதுக்காக வந்தோம் என்ன கேள்வியோடு வந்தார் அவர் வந்த கேள்வி நிறைவாயிட்டு தான் சொல்லி ஒன்றுமே சொல்லலையே அப்போ எதுக்காக வந்திருப்பார்னு சொல்லி நான் அதே யோசிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ என்ன தோணிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா அவர் பேச்சோட பேச்சை என்ன சொன்னாஞ்சுனா உங்களை சுற்றி கூட்டம் இருக்குது என்னை சுற்றி யாருமே கூட்டம் இல்லை யாருமே என்னை கவனிக்கிற மாதிரி தரலான்ட்டு ஒரு வார்த்தையை விட்டார் அப்போ எனக்கு வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசனுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவர் என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தேனீக்களெல்லாம் வாவானியெல்லாம் கூப்பிட வேண்டியதில்லை மலர் மலர்ந்ததுனாலே தேனீகளுக்கெல்லாம் தெரியும் அது அந்த தே அந்த ரோஜா அந்த மலரை வந்து மொச்சிக்கிடும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் அவரு போய் யார்டையும் டெக்ளேர் பண்ணி நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிடும் பக்தர்கள் கூட்டமாக கூடிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பார் அப்போ அவர் வந்து உடனே நான் அதான் நினச்சேன் ஒரு வேளை இவர் உங்களை சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்குது ஆனால் என்னை சுற்றி ஒரு கூட்டம் இல்லை அப்போ நம்மளை சுற்றி எதுவும் கூட்டம் ஒன்றும் இல்லைன்னா அப்போ நம்ம ஞானம் அடையலையா அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் ஞானத்து மேலே ஒரு டவுட்டோடு இருக்கிறாரா இந்த கூட்டத்தையும் ஞானத்தையும் வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாதன்னு சொல்லி அதை ஒரு ஆர்டிக்கலாக ரெடி பண்ணி நாங்கள் மேகசின் மா ஒவ்வொரு மாதமும் போடுறோம் ஒரு மாதம் ஆர்டிக்கலில் அதை போடுறோமே ஒரு இந்த கேள்வியோடு தான் அவர் வந்திருப்பார் போல் நம்ம அடுத்தவங்க ரெகனைஸ் பண்ணணும்னுட்டு சொல்லி எதிர்பார்த்து வந்திருப்பார் போல் அப்போ உண்மையிலும் அடுத்தவங்க எதிர்பார்க்குறதுங்கிறது அது ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு கூட்டங்கள் கூடியிருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் அது நடைமுறை சாத்தியம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இங்கி
அதனால தான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நீ சொன்னார் நான் ஏற்கனவே நான் வந்து நாற்பது வருஷம் ஆன்மீகத்தில் பாடுபட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எத்தனை நண்பர்கள் இருந்திருப்பாங்க பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு அம ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி மீட்டிங் போவோம் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி மீட்டிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது ரமணாசிரம் போவோம் ஒரு எண்பத்தி அஞ்சில் ஜேகே இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷம் ரமணாசிரம் மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்தோம் கடைசியாக நாங்கள் போகும்பொழுது எங்கள் நண்பர்கள் வட்டாரம் எல்லாம் சேர்ந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தா எழுபது பேர் இருந்தோம் ஒரு எழுபது பேர்னால் ஒரு பெரிய கூட்டம் வரும் ஞான முகாமே எழுபது பேர் வச்சு தான் நடத்துகிறோம் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் எங்கள் நண்பர்கள் வட்டாரம் அதான் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய க்ளோஸ் நண்பர்கள்னு சொல்ல முடியாது நண்பர் நண்பர்களுக்கு நண்பர்னு சொல்லி எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு எழுபது பேர் போகணும் நான் என்றைக்கும் ஞானம் அடைஞ்சனோ ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி நண்பர்கள்ட்ட தெரிவித்த மாத்திரத்தில் நண்பர்கள்லாம் செதறி ஓடிட்டாங்க எப்பா உன்னுடைய ஞானத்தை நீ உன்னுடைய வச்சிக்க எனக்கெல்லாம் வேண்டாப்பான்னு சொல்லி எல்லாம் செதறி ஓடினாங்க ஏன்னா ஞானம் ஞானின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வினோதமான கண்ணோட்டம் எல்லாருக்குமே இருக்குது யாருமே ஈஸியாக ஞானின்னுட்டு ஏற்றிட முடியாது இப்போ நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே நான் உங்களை ஞானினி டக்ளார் பண்ணி தான் வீட்டுக்கு அனுப்ப போகிறோம் நீங்கள் வீட்டில் போய் உங்கள் வீட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் கொஞ்சம் வெயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி இடையில இடையில மழை பெஞ்சுது அப்படின்னாலும் இப்படி ஆயிட்டுதான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த ஞானங்கிற வார்த்தை வந்து அவ்வளோ லோடடாக இருக்குது ஒரு வினோதமாக எதிரில் ஒரு ஒரு அமானுஷ்யமான வினோதமான வினோதமான சக்திகள் வினோதமான இது அம்சங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது வினோதமான அம்சத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயம் பழச்சாறுகள் மாதிரி பெரிய உயர்ந்தது இல்லை ரொம்ப காஸ்ட்லி மேட்டரே கிடையாது ஒரு சர்வசாதாரண மேட்டர் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு சர்வசாதாரணமான மேட்டர் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அவர் வச்சுக்கிடணும் அவ்வளோ அடுத்தவங்ககிட்ட சொன்னோம்னு சொன்னால் அவங்கள டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் என்ன இப்படி சாதாரண ஒரு சராசரி மனிதனாக இருந்தால் இப்படி ஞானினி டெக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னா எதுவும் ஆயிட்டு தான் மாதிரி அப்படிலாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு லோடட் அப்படி இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சில சசங்கங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் சிலவங்க நம்ம முகாம்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க பிறகு ஒரு நாள் ஒரு லேடி வந்தாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஐயா ஞானங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையாமல் ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லையாமல் அவைக்கனிங்கிட்டு ஒன்று இருக்குதான் அதுதான் உயர்ந்ததாமன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படி தான் நானிட்டு கேட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னால் குழப்பிடுவாங்க என்ன தேவனை சொல்ல ஒரு டெர்னாலஜி போட்டு குழப்பி விட்டுருவாங்க உண்மையிலே அவைக்கனிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இந்த லிபரேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அவைக்கனிங் அவ்வளோதான் இப்போ நாமளுமே வந்து ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இன்டெலக்சுவல் கிளாரிட்டின்னு தான் சொல்கிறேன் வேறு அது ஒரு ஸ்டேட்டேனே சொல்லவே இல்லை அந்த இரு அவைக்கனிங் லிபரேஷனுங்கிறதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஃப்ளோ நம்ம மனசு வந்து நேச்சுரலாக ஃப்ளோவாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் நாம் வந்து அதை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம் நல்ல அம் நல்ல அனுபவங்கள் வேணும் மோசமான அனுபவங்கள் வராமல் பார்த்துக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடுறோம் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரகிளை மட்டும்தான் விட்டுறோம் நீ எப்படி வேணாலும் எங்கிட்டு போட்டு விட்டுறோம் இப்போ இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் தான் ஃபிசிக்கலாக நம்ம செயலில் ஒழுங்காக தான் வச்சுக்கிட போகிறோம் சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும் நம்முடைய மன அனுபவங்களை ரெகுலேட் பண்ணாமல் அதை சுதந்திரமாக விட்டுறோம் இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை தான் வந்து அவைக்கனிக்கிட்டு சிலவங்க அப்படி ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க லிபரேஷன்ட்டு ஒருத்தர் பேர் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் வந்து அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுலாம் பேரெல்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லாமல் அவங்க பேரை மாற்றி சொல்கிறாங்க அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா சிலவங்க வந்து அந்த அந்த மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது சில அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போய் எல்லாருக்குமே ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் எனக்கும் கூட முதல் முதல்ல மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது சில அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படுது அந்த அனுபவங்கள் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அனுபவங்கள் ஏற்படலாம் அந்த அனுபவங்கள் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் போயிடும் அது அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சில அனுபவங்கள் கூட வரும் அது ரெண்டு நாளில் போயிடும் அப்படி அனுபவம் வந்துட்டுதுங்கிறதுனால ஏதோ ஒரு அவைக்கனிங் ஆகிட்டுதுன்னு சொல்லி அந்த அனுபவம் நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்ட்டுலாம் அப
ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டம் அப்படின்ட்டெல்லாம் நின்று கிளம்பிடக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஞானி இதை பொதுவாக சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியினுடைய கோபம் இரும்புச்சூடுன்னு சொல்லி ஒரு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஞானிக்கும் கோபம் வருமா நிற்று கேட்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் வரும் எல்லா உணர்வுகளும் எல்லாருக்கும் வரும் தங்கச்சூடுனால் என்ன இரும்பு சூடுனால் என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து சில தங்க ஆபரணங்கள் செய்வாங்க உலையில் வச்சு இது பண்ணி உருக்கி தான் பண்ணுவாங்க அது ஒரு ஆபரணமாக செய்யும் பொழுது அது கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படியே தீ தண்ணியில் போட்டுருவாங்க தண்ணியில் போட்டுட்டான்னு சொன்னால் நீங்கள் பின்னாலே கையை விட்டு அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இரும்பையும் அதே மாதிரி ஒரு ஆயுதம் மாதிரி பழுக்கு காய்ச்சி ஒரு ஆயுதம் மாதிரி அடித்து அதையும் ஆர வைக்கிறதுக்கு தண்ணியில் தான் தீக்கி போடுவாங்க இப்படி தங்கத்தை உடனே கை விட்டு எடுக்கிற மாதிரி இரும்பை கை விட்டு எடுத்தான்னா கையெல்லாம் பொத்து போயிடும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த இதை பிடிச்சி வச்சுக்கிடும் அந்த அந்த சூட்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிடும் இரும்பு தங்கம் அப்படி பிடிச்சி வைக்காது அதனால் பிடிச்சி வைக்காமல் இருக்குங்கிறத காட்டுறக்காக ஞானியினுடைய கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியுடைய கோபம் இரும்பு சூடு நிட்டு ஆனால் உண்மையிலே நான் சொன்னால் எல்லாருடைய கோபமே தங்கச்சூடு தான் இது ஞானி அஞ்ஞானி நிட்டு கிடையாது எல்லாமே தோண்டி தோண்டி மின்னல் மாதிரி எல்லா அனுபவங்களுமே மின்னல் மாதிரி தோண்டி மறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கு யாருமே வந்து இரும்பு சூடு யாருமே கிடையாது எல்லாமே தங்கச்சூடு தான் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அஞ்ஞானி இப்போ என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அதை வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணி அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடுறான் ஞானி வந்து அதோட உடிச்சிட்ற முடிச்சு கிடறான் அவ்வளோ அதெல்லாம் முடிச்சு கிடற மாதிரி கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறோமாங்கிறது தான் பிரச்சனை வழிய அதனுடைய இயல்பில் எல்லா அனுபவங்களுமே தங்கச்சி விடுவான் தோன்றி மறையிறது தான் இது ஞானி அஞ்ஞானிக்கு வித்தியாசமே கிடையாது இப்போ வந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஞானி ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இயல்பு இருந்தால் நீங்கள் ஞானி ஆவீங்க உங்கள் இயல்பு எப்படி இருக்கணும் இப்போ இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் லா காலேஜில் படித்தனால அந்த சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டுன்னுட்டு ஒரு ஆக்டர் விற்பனை சட்டம்னு சொல்லி நீங்கள் கடையில் போய் ஒரு மிக்சி வாங்குறீங்க நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க நல்லா ஓடுது கண்டிஷனாக இருக்குது வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறீங்க ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது ரெண்டாவது வாரத்தில் ஓட மாட்டாங்க நீங்கள் பழைய இப்படி கடைக்கு கொண்டு போகிறீங்க கடை அவனை சொல்கிறான் சரி பரவாயில்ல நீங்கள் திருப்பி கொடுங்க நான் வேறு மிக்சியை மாற்றி தந்துடுறேன்னு சொல்லி கேரண்டி பீரியடெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் மாற்றி கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லி மாற்றி கொடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டிலேயே ஆக்சன் சேல் நீட்டு ஒன்று இருக்குது இன்னொரு சட்டம் இருக்குது ஏல விற்பனை நீட்டு சொல்லி ஒரு சட்டம் அந்த ஏலை விற்பனை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு இதே மாதிரி ஏலை கம்பெனியில் போய் ஒரு ஒரு காரை வேலை வரைக்கும் வாங்குறீங்க ஏலத்தில் எடுக்கிறீங்க நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க நல்லா ஓடுது நல்லா கண்டிஷனாக இருக்குது எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அதே மாதிரி ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது ரெண்டாவது வாரம் ரிப்பேர் ஆகிடுது பழைய இப்படி நீங்கள் அந்த ஏலை கம்பெனியில் கொண்டு திருப்பி கொண்டு எனக்கு வேறு இதை மாற்றி கொடுன்னு சொன்னால் தரமாட்டேன் அதில் என்ன ஏலை கம்பெனி ஏலை சீட்டு ஏலை விற்பனையினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண ரெகுலர் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் மாதிரி கிடையாது அதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதை வாங்குறீங்க டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு குறை நிறைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த குறை நிறைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கிட்டு குறை நிறைகளோடு தான் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிட்டீங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ நாம் எல்லாருமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்ன குறைகளாகவும் இருக்கட்டும் என்ன நிறைகளாகவும் இருக்கும் எல்லா குறைகளோடும் எல்லா நிறைகளோடையும் உங்கள் அனைவரையுமே நம்ம ஞானின்னு சொல்லி டெக்லேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன கண்டிஷனில் எந்த இயல்பில் இருக்கணுன்ட்டு எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது உங்கள் இயல்பு எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கட்டும் வித் ஆல் இவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாருமே டெக்லேர் பண்ணிடுறோம் ஜானி நிட்டு டெக்லேர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு உங்களை ஏங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் குறைகள் இருந்தோம்னா குறைகளும் போயிடும் எல்லாமே தானாக போய் போயிடும் எல்லாமே ஒரு ஆறு ஓடுற மாதிரி தான் அழுக்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் அதுக்காக அழுக்கு இல்லாமல் எல்லோரும் இருக்கிறோம் அழுக்கே கிடையாது எனக்கு எல்லாம் அப்பழுக்கு இல்லாமல் அப்படியே தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே அழுக்குகளோடு தான் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் நீங்கள் ஒரு சுத்தமாக நல்லா நல்ல தண்ணியும் சுத்தமாகி நல்லா தெளிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் நம்ம ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது கிடையவே கிடையாது 
அதனால் வித் ஆல் யுவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த கணத்துலையே நீங்கள் எல்லாருமே ஞானிகள் தான் அதனால் அது நீங்கள் மனப்பூர்வமாக அவங்க தான் நீங்கள் ஞானம்னால் அவ்வளோதான் அதாவது சொன்னால் நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் உங்களை நீங்கள் ஞானின்னு ஏற்றுக்கிடணும் அவ்வளோ தான் நாங்கள் டெக்ளேர் பண்ணிடுவோம் நீங்களும் ஏற்றுக்கிடணும் அவ்வளோ தான் அதோட ஃபினிஷ் ஏற்ற முடிஞ்சு போச்சு அப்போ உங்களை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற வேலையை விட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை டிசைன் பண்ணுற வேலை இல்லை உங்களை இயற்கைக்கு விட்டுறீங்க அப்போ இயற்கையே உங்களை பார்த்துக்கணும் ஆறு வந்து தண்ணி சுத்தம் பண்ணுறது அந்த ஆறே பார்த்துக்கணும் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நமக்கு வந்து என்ன இயல்புகள் இருந்தால் நமக்கு சரியாக இருக்கும் ஞானிக்கு கோபம் வருமா ஒருத்தர் நான் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த மாதிரி மீட்டிங்கெல்லாம் நடத்தும் பொழுது என்னுடைய வீட்டம்மா என்னுடைய துணைவியாரும் உயிரோடு இருந்தாங்க இப்போ காலமாயிட்டாங்க அப்போ ஒரு அன்பர் வந்து எங்கள் வீட்டம்மாட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயா ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு உங்ககிட்ட கோவப்பட்டுருக்குறாங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஆமாம் அவங்க தாராளமாக கோவப்படுவாங்களேன்னு சொல்லி அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் கோபம் வருது ஐயாவுக்கும் கோபம் வந்துடுது அப்போ பிரச்சனையே இல்லை அப்போ கோபங்கிறது ஒரு மேட்டர் இல்லை இன்னும் நாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு அசைவுமே வந்து ஒரு பெக்யூலியராக இருக்கணும் ஞானியினுடைய அசைவு வந்து பெக்யூலியராக இருக்கணும் இப்படி அசைஞ்சது தான் ஞானி இப்படி அசைஞ்ச ஞானியே இல்லை நம்ம நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம மிஷனுடைய நோக்கமே வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டை உடைக்கிறது தான் நம்ம மிஷனுடைய நோக்கமே அதுக்காக நீங்கள் வந்து எப்படியும் தாறுமாறாக இருங்கன்னே அர்த்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்கள் கோர்ட்டுக்கு நான் வே இது பண்ண இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண கோர்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வருவார் ஒரு போலீஸ் ஒருத்தர் வருவார் அப்போ கோர்ட் டியூட்டிக்கே அவர் வந்துருந்தார் ஒரு நாள் ஒரு வித்தியாசம் அவருடைய ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது ஒரு சாதாரண போலீஸ் மாதிரி தெரியலையே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறாரேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விசாரித்தேன் என்ன நீங்கள் பார்த்தா உங்களை பார்த்தா சாதாரண ஆர்டினரி போலீஸ் மாதிரி தெரியலையே ஆனால் நீங்கள் கோர்ட் டியூட்டிக்கு வந்துருங்க ஏன்னா கோர்ட் டியூட்டிக்கு வந்து பிசி வருவாங்க இல்லை வந்து ஹெட் கான்ஸ்டபிள் யாராவது வருவாங்க இவரை பார்த்தா அதுக்கு மேலே உள்ள ரேங்கில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படிப்பட்ட ரேங்கில் உள்ளவங்க யாருமே கோர்ட் டியூட்டிக்கு வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுது என்ன விஷயம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவரே என்ன சொன்னான்னு சொன்னால் நான் ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் டைரக்ட் எக்ஸாமினேஷனில் எனக்கு ஐபிஎஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நான் என்னை வந்து ஒரு போலி ஒரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எஸ்பியாகவோ எது வேறு எதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போஸ்ட்டில் என்னை நியமிச்சிருவாங்க ஆனால் இப்போ நான் வந்து என்ன சொன்னால் எல்லா விதமான ட்ரைனிங் எனக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து எல்லா ட்ரைனிங்கோட வரல வந்து அவங்க ஆரம்பித்தது வந்து எஸ்ஐ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எஸ்ஐலேருந்து இன்ஸ்பெக்டர் வருவாங்க இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து அடுத்த போஸ்ட்டுக்கு போவாங்க அப்புறம் அப்படியே போய் ஒரு எஸ்பி லெவலுக்கு வந்துடுவாங்க ப்ரமோஷன் அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரொமோட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் டைரக்ட் ஐபிஎஸ் வந்து பிறகு கீழே இருந்து அவங்க இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க அதுக்காக அவங்க வந்து பழையபடி ஒரு கிராஜுவல் ப்ரொமோஷன் கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு எஸ்பியாகவே அப்பாயின்மெண்ட் ஆனாலும் கூட ப்ரொமோஷன் வந்து கான்ஸ்டபிளாக தான் ப்ரொமோட் பண்ணி ஒவ்வொரு வேலையாக பயிற்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாம் எல்லாருமே நம்ம ஞானின்னு சொல்லிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்காக ஞானி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சராசரி மனிதராக இருந்து தான் மனிதராக இருந்து ஒரு நல்ல அம்சத்தோடு செயல்படணும் ஒரு சராசரி மனிதராக இருந்து ஒரு கான்ஸ்டபிளாகவோ ஒரு எஸ்ஐயாவோ ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிளாகவோ ஒரு கோர்ட் போலீஸாகவோ அந்த மாதிரி இருந்து செயல்படுறோம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையுமே உங்களுடைய என்லைட்டன்மெண்ட் ஸ்டேட் வந்து வெளிப்படுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கையே வந்து இது வந்து நம்ம வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கலாக நம்ம எங்கேயோ போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை வாழ்க்கையே வந்து நம்ம திறந்த புத்தகமாக வந்துடுது நீங்கள் லிபரேஷனுக்கு போயிடுறீங்க நீங்கள் இதை ஒரு லாக் ஆகிறதில்ல எங்கேயுமே ஒரு லாக் ஆகி இது தான் அவனுடைய லைஃப்னு சொல்லி இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே வரும் எல்லாமே போகும் அப்போ உங்களை பொறுத்தளவு என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு லிவிங் ரிவர் ஒரு ஆறு வந்து இயற்கையாக ஓடிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மாறிடுறீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபிக்ஸடான ஒரு இடமே கிடையாது
இப்போ உதாரணமாக நிறைய இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஞானின்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்டு நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே டெக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்புதுன்னு வச்சுடுங்க புத்தரும் ஞானமும் ஒன்றா ரமணரும் நானும் ஒன்றா ராமகிருஷ்ண பரமசரும் நானும் ஒன்றா நேச்சுரல் அப்படி ஒரு கேள்வி எழும்பும் ஆனால் உண்மையிலே ஒன்று தான் அதில் ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது ஏன்னா என்ன சொன்னால் உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதால் முக்கியம் ஒழிய ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை அடைகிறது ஞானம் கிடையாது அது வந்து சில பயிற்சிகள் முயற்சிகள்னாலே என்ன விதமான அனுபவங்களோடு வந்துடலாம் பரவச நிலை கூட வந்துடலாம் என்ன ஒன்றாலும் வந்துடலாம் அது நாங்கள் வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் முகாம் இந்த க இந்த இப்போ இந்த இதெல்லாம் முடித்தவங்க வந்து சில கன்ஃபர்மேஷன் முகாம் மாதிரி இந்த கண் இந்த கடைசி கிளாஸை மட்டுமே தனியாக ஒரு முகாம் மாதிரி நடத்தணும் அப்போ அதில் சிலவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு நல்லாவே இருந்தது அப்போ அதில் ஒருத்தர் நம்ம புரசை வாக்கத்தில் சென்னையில் உள்ளவர் இருந்தோம் அப்போ அவர் அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் எனக்கு முன்னாலேயும் கோபம் வரும் இப்போவும் கோபம் வருது முன்னால் வரக்கூடிய கோபத்தை வந்து நான் வரக்கூடாது ஒன்றும் வந்திருக்குன்னு நினச்சிக்கிடுவேன் ஆனால் இப்போ கோபம் வந்துன்னு சொன்னால் ஞானிக்கு வந்த கோபனையும் எடுத்துக்கிட்டேன் சொல்லி அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னார் இப்போ உண்மையிலே அதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாமே ஞானிக்கு வந்த அனுபவங்களாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோ அந்த அனுபவங்கள்ங்கிறது பெர்மனண்ட்டாக ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் ஒரு எழுத்த எழுதிட்டு ஐயோ தப்பாக எழுதிட்டோமேன்னு சொல்லி நீங்கள் அழிச்சிடலாம் சரி பண்ண வேண்டியதில்லை அது எழுத எழுத அது பாட்டு அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்முடைய மன அமைப்புங்கிறது ஒரு லிக்யூடு தான் அது பாட்டுக்கு வந்து அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அங்கே ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்டேட்டுன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் எந்த ஸ்டாண்டர்டுன்னு நமக்கு வேண்டியதில்லை அதை நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் விட்டுட்டாலே போகும் மொத்தத்தில் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே நம்ம அடைகிறதுக்குன்னு சொல்லி எந்த இடத்தையுமே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசை சுதந்திரமாக விட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இது இப்படி தான் இயங்கணும் இப்படி இயங்கக்கூடாது நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணும் மோசமான அனுபவங்களே வரக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சி முயற்சிகளுக்கு கரெக்ட் வரும் ஏன்னா அந்த ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வந்து நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணும்போது நிறைய டிசிப்ளின் எல்லாம் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது அப்போ கைகள் க டைம் பார்க்குற கையில் கடிகாரம் கட்டியிருப்போம் அப்போ நானும் கடிகாரம் கட்டியிருப்பேன் யாராவது கடிகாரம் டைம் கேட்டான்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஒரு ஏழை ஏழு இருபதுன்னு நினச்சி வச்சுக்கிடுங்களேன் ஏழை கால்னு சொல்ல மாட்டோம் கரெக்டாக ஏழு இருபது அல்லது ஏழு பத்தொம்பது ஏழு பதினெட்டு ஆக்யூரேட்டாக சொல்லுவோம் அவர் டைம் கேட்டவர் விசித்திரமாக பார்த்துட்டு போவார் என்னடா இப்படி சொல்கிறாரே நீட்டு சொல்லி அதான் நம்ம வந்து போய் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு நீட்டு சொல்லி ரொம்ப கட்டுப்பாடு அதான் யார் உண்மையாகவே பேசணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் எனக்கு டைரி எழுதுகிற பழக்கம் உண்டு அப்போ ஒரு முறை நம்ம பவனில் தான் பழைய டைரிகள்லாம் கிடந்தது ஒரு நாள் சும்மா சரி பழைய டைரி எப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ஒரு பக்கத்தை புரட்டுறேன் அப்போ அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மோசமான ஒரு தாட்டு வந்திருக்கு இந்த தாட்டு எப்படி நமக்கு வரலான்னு சொல்லி அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் அப்படி நிறைய ஃபாஸ்டிங் இருந்த மாதிரிலாம் நிறைய ரெக்கார்டு வரும் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு போராட்டம் அந்த காலத்தில் என்னையை நோக்கி எனக்கு நானே போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு சொன்னால் நம்மளை வடிவமைச்சு கொண்டாந்துருக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ நாற்பது வருஷம் போராடணும்னு சொன்னால் நம்மளை உருவாக்கி நம்மளை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வருது அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் இவ்வளவு இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கள் ஒன்றும் இல்லாத வேலைக்கு நாற்பது வருஷம் செலவு பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நிறைய அனுபவங்கள் என்ன இல்லாமல் அனுபவங்கள் கிடைச்சிது என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற பற்றி எல்லா தெளிவும் கிடைச்சிது சொல்ல போனான்னு சொன்னால் நிறைய நிறைய மாஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி குழப்புறாங்கிறது நமக்கு தெரியுது தேவையில்லாததெல்லாம் குழப்புறாங்க நம்ம யாரெல்லாம் பெரியவங்களாக நினச்சாங்க அவங்களையும் நம்மளை குழப்பியிருக்கிறாங்க எல்லாரும் குழப்பினால தான் நமக்கு ஞானம் வந்து நமக்கு சேர்றதுக்கே லேட் ஆயிருக்கும் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் இருக்கிற நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறது தான் ஞானம்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்திக்கிட்டா போதும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் புதுசாக எதையோ அடையணும்னு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாரும் ஞானி என்று டெக்ளேர் பண்ணிடலாமா நீ எல்லாருமே ஞானின்னு டெக்ளேர் பண்ணிடுறோம் நீ எல்லாரும் மனப்பூர்வமா
ஏற்றுக்கிடுங்க இப்போ ஒரு மூணு கேள்வி நீங்கள் கேட்க விட நான் தான் உங்களை கேட்க போகிறேன் ஒரு குருநாதர் ஒரு சீடர் அந்த குருநாதர் வந்து ஞானி அவர்கிட்ட ஞான பாடம் கேட்குறக்காக ஒரு சீடர் வாரார் வந்து இருந்து அவர் கூட இருந்து தங்கியிருந்து ஞான பாடங்களை கேட்டுட்ருக்கிறாரு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த சீடரும் ஞானம் அடைஞ்சிடுறார் இப்போ இந்த குருநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்பா நீ எதை தேடி வந்து அது உனக்கு கிடச்சிக்கிட்டது நீஞ்சும் ஞானி ஆகிட்டா நானும் ஞானி தான் இப்போ என்னுடைய உதவி உனக்கு தேவையில்லை நீ சொந்தமாகவே உன்னுடைய சொந்த காலில் இயங்கலாம் எதுக்கு நம்ம சேர்ந்தே இருப்பானே நீ உன் பாதையில் போய் நீ பலரை ஞானியர்களை உருவாக்கு பலருக்கு உன்னுடைய நன்மைகளாக பூச்சையி நான் என்னுடைய பாதையில் போகிறேன் நீ உன்னுடைய பாதையில் போகிறேன் சொல்லி நான் ஆளுக்கு ஒரு திசையாக பிரிஞ்சிடுறாங்க அப்போ குரு வடக்கு திசையை நோக்கி போகிறாரு சிஷியன் தெற்கு திசையை நோக்கி போகிறார் அந்த குருநாதர் போகிற திசையில் வடக்கு திசையில் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே நிறைய கலவரங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அவருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல சாப்பாடு கிடைக்கல ஏதோ சண்டை சச்சரவுலாம் நடக்கிறதுனால இவர் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு பிரயாணம் போயிட்டுருக்கு எந்த நேரத்தில் என்ன ஆபத்து வருமோனே தெரியல ஒரு மரண பயத்தோட ஒரு டென்ஷனோட அவருடைய பிரயாணம் நடந்துகிட்ருக்கு ஏன்னா ஆபத்தான சூழ்நிலை நிறையா பிரச்சனைகள் சண்டை சச்சரவுலாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் சிஷியன் போகிற பாதையில் அப்படி கிடையாது அங்கே எல்லாமே நல்லாயிருக்கு இவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது தங்குற இடம் கிடைக்குது சாப்பாடு கிடைக்குது இவர் சொல்கிற உபதேசத்தை கேட்குறக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இவருடைய பாதை வந்து ஒரு ஆனந்தமாகவும் ஒரு நல்ல அருமையாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ மொத்தத்தில் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனான்னு சொன்னால் குருநாதருடைய பிரயாணம் பிரயாணம் வந்து டென்ஷனோடு இருக்குது சிஷியனுடைய பிரயாணம் மன அமைதியோடு இருக்குது இப்போ என்ன கேள்வின்னு சொல்லி சொன்னால் டென்ஷனில் பிரயாணம் பண்ணும் குரு உயர்ந்தவரா மன அமைதியோடு பயணம் செய்யும் சீடன் உயர்ந்தவனா இப்போ சீடன் தான் உயர்ந்தவங்கிறவங்கெல்லாம் கை வைத்துங்க சீடனுக்கு ஒரே ஓட்டு தான் கிடைச்சிருக்கு குருநாதர் தான் உயர்ந்தவங்கிற கை வைத்துங்க குருநாதர் கொஞ்சம் ஓட்டு நிறைய தான் இருக்கு மகிழ்ச்சியா <laughs> வரும் <laughs> மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் டென்ஷன் வராது மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சி வரும் அப்போ இது வந்து அந்த சூழ்நிலையினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் நமக்கு எமோஷன் வருது நம்முடைய எமோஷனாக இருந்தாலும் கூட அது சூழ்நிலையினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் அதனால் இது வந்து ரெண்டு பேருமே ஞானிகள் தான் ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் இதில் யாரும் உயர்ந்தவங்க யாரும் தாழ்ந்தவங்க கிடையாது அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் கையில் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு அதை நம்ம பறிச்சுட்டு ஓடிடுறோம் இது ஒரு செயல் அதே மாதிரி ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு நம்ம ஏதோ பண உதவி பண்ணுறோம் ஏதோ பொருள் உதவி பண்ணுறோம் இதுவும் ஒரு செயல் இப்படி வந்து ஒருத்தர் அபகரிச்சுட்டு போகிறத சரியான செயல் அல்லைன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் உதவி பண்ணுறது நல்ல செயல்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ இது வந்து செயலை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லி ரெண்டு விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இதே மாதிரி நமக்கு எத்தனை விதமான உணர்வுகள் இருக்குது மகிழ்ச்சி வருத்தம் கோபம் பயம் இப்படி எத்தனை விதமான உணர்வுகள் இருக்குது இதில் வந்து உயர்ந்த உணர்வு எது தாழ்ந்த உணர்வு எது ஞானிக்கான உணர்வு எது ஞானிக்க அல்லாத உணர்வு எது எல்லா உணர்வுமே சமமானது தான் நம்ம நம்ம செயலுக்கு எது எடுத்துக்கிறோம் எது வேண்டான்றது தான் செயலை பத்தியே விட்டுருங்க உணர்வுகளை பொறுத்த அளவுல பாகுபாடு உண்டா எதுவுமே இல்லை சார் எல்லாமே சமமானது தான் சரி உங்களுக்கு பாஸ் மார்க் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் புறத்தில் வந்து ஒரு உதவி பண்ணணுன்னா நல்ல செயல் சரியான செயல்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பொருளை அபகரிச்சான்னா 
நல்ல செய நல்ல மோசமான செயல் படிக்கக்கூடிய செயல்னு சொல்கிறோம் அகத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அது சரியான செயல் எது சும்மா இருங்கிறதா இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது ஒருத்தர் நல்ல மரம் ஏற தெரிஞ்சவர் இந்த தென்னை மரத்தில் ஏறட்டுமான்னு கேட்குறாரு சரி ஏறுங்கன்னு சொல்கிறோம் அவர் உயர போய் தேங்காயெல்லாம் பறித்து போடுறாரு நான் இதுக்கு மேலே ஏறட்டுமான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு மேலே அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏறட்டுமான்னு கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க முடிஞ்சா ஏறிக்கன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோ இப்போ அதே மாதிரி சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த செயலுமே கிடையாது முடிஞ்சால் நீங்கள் என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கிடுங்க அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் செயல் நீட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அகங்கிறது வந்து செயலற்ற ஒன்று இயற்கையான ஒன்று அங்கே உங்களுக்கு எந்த செயலும் இல்லை அங்கே எந்த செயல் நடந்தாலும் அது இயற்கையான செயலாக தான் இருக்கணும் முடியும் உங்கள் செயலாக இருக்கக்கூடாது அதனால் வந்து அங்கே நீங்கள் எந்த செயலும் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதனால் உங்களுக்குன்னு சொல்லி எந்த செயலுமே கிடையாது நீங்கள் அனைவரும் ஞானிகளாக வாழுங்கள் பல ஞானிகளை உருவாக்குங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய ஞான முகாம் இனிதே நிறைவடைந்தது மிகவும் ஒரு அற்புதமான முறையில் ஐயா இங்கே தான் உட்கார போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காருங்க ஐயாவும் முன்னாடி தான் உட்காடுறாங்க மிக மிக எளிமையாக எளிதாக புரிந்து கொள்ளும்படி நம்ம அனைவருக்கும் ஐயா வழங்கியிருக்காங்க நம்ம எல்லோரும் இந்த புரிதலோட ஞானியாக செல்ல இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நன்றி உரை வழங்கும் நேரம் இந்த இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான இரண்டு நாள் முகாம் இருக்குது இந்த இவ்வளோ பெரிய வசதியான இடத்த வந்து ஈபி சார்ஜை மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய இடத்த நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த மண்டப உரிமையாளர்கள் அவர்களுக்கு நம் அனைவரின் சார்பாக உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பணி இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம நடந்துருக்குது ரெண்டு நாளில் இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய உதவியாக அந்த மண்டபம் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் இதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணவர் டா சுகுமார் ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் அம்பத்தூர் மைய தலைவர் அவருக்கு நம் அனைவரின் சார்பாக உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாங்கள் ஏப்ரலில் நடத்தும்போது ஆசா நிவாசன் சொல்லிட்டு ஒரு மண்டபத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் அங்கே உணவு எப்படி இருக்குமோ தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு சேலத்திலிருந்து இட்லி பொடி பருப்பொடி ஸ்நாக்ஸு அது இதுன்னு அது ஒரு பெரிய பண்டலை சுமந்துட்டு நாங்கள் வந்தோம் ஆனால் இந்த முகாமில் நீங்கள்லாம் எப்படி ரிலாக்ஸாக ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனாக வந்தீங்களோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்தீங்களோ அது மாதிரி தான் சேலத்திலிருந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி கேஷுவலாக வந்து நாங்களும் கலந்துட்டு போயிட்டோம் கலந்துட்டு பேசிட்டு போனோமே தவிர உணவுக்காக பெரிய சிரமப்படலை அவ்வளவையும் மிக அழகாக ஏற்பாடு செய்து அதுக்கான பொறுப்பு எடுத்துக்கொண்டு சுரேந்திரன் ஐயா அவர்கள் மிகப்பெரிய சிறப்பான நமக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்து நேரத்திற்கு சுவையான தேநீரும் ஸ்நாக்ஸும் கொடுத்து இருக்கார் அவர் இங்கே இருக்காருங்க இங்கே இருக்கிறனாரு கிளம்பிட்டு ஆ சுரேந்திரன் ஐயா இருக்காரா ட்ராமாவுக்காக ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி நிருபமா அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு புதிய பணியை செஞ்சுருக்காங்க அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்குமே உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்
ஒரு ஒரு கோயில் மலை மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம தேங்க்ஸ் ஃபுல்லு போடுவோம் லைட் உபயம் படி உபயம்னு போடுவோம் ஆனால் அந்த மலைக்கு யாருங்க உபயம் சொல்கிறது மலை உபயம் யார் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மூல கருத்தாவாக இருந்து நமக்கெல்லாம் ஞானத்தை வழங்கிய ஐயாவுக்கு எப்படி நம்ம நன்றி சொல்ல முடியும் நாம் இதை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போவதன் மூலமாக தான் நம்ம அந்த நன்றியை தெரிவிச்சாகணும் அந்த வகையில் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஐயாவை வணங்கி வாழ்த்துக்களை பெறுவோம் என்று கேட்டுக்கிறேன் நம்முடைய ஞான முகாம் இனிதே நிறைவடைகிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி செவன் தேர்ட்டி நம்மளாம் எங்கெங்கே வந்து வந்திருப்போம் அதனால் எங்களுக்கு என்னென்னா நாங்கள் ஒரு எட்டு மணிக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புனா போதும் இங்கே இருக்கிறவங்களில் அர்ஜெண்டாக கிளம்புணுங்கிறவங்க நம்ம எல்லாருமே கிளம்பிடலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஐயாவும் உட்காந்துருப்பாங்க நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொடுத்தா கூட போதும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரே நிமிஷம் சுருக்கமாக முடிச்சுன்னா பல பேருக்கு வாய்ப்பு தரலாம் வாய்ப்பு இருக்கும் உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து இங்கே சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா அது நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு மற்றவர்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அதனால் வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் ஒருத்தராக சொல்லிவிட்டு நம்ம போகலாம் டைம் ஆனவங்க நம்ம ரிலீவ் ஆகலாம் நீங்கள் எல்லாருமே சரி பகவத் மிஷனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் நீங்கள் அவசியம் ஒரு முறை நமது பகவத் பவன் சேலத்திற்கு அவசியம் வாருங்க நம்ம வரக்கூடிய ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது மூன்று நாட்கள் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்கள் சேலத்தில் நடைபெறுது இது கலந்துக்கிறவங்க வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்குள்ளார வரணும் எங்கள் மாலை தான் வரணுமா காலையில் நேரமாக வரலாமா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வரலாம் ஒரு நாள் முன்னாடியே கூட நீங்கள் வரலாம் நீங்கள் வரதை தெரிவிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உணவு எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகபட்சம் மாலை ஒரு ஏழு மணிக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துட்டிங்கன்னா அங்கே தங்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு வகுப்பு கலந்துக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் உங்களை எல்லாருக்குமே நான் அழைப்பி விடுறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரிவிங்க யார் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கும் அதில் கலந்துக்குங்க ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்போது முப்பது கலந்து கொள்பவர் இருபத்தி ஏழு மாலைக்குள் வந்து சேர வேண்டிக்கிறோம் மே மாதம் ரெண்டு கேம் நடக்குது அது உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மே மாதம் ரெண்டு கேம் நடக்குது ஏப்ரலில் கலந்துக்க வாய்ப்பு இல்லாதவங்க மே மாதம் கூட கலந்துக்கலாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு லீவு வேணும் வர முடியல அப்படின்லாம் சிலருக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது ஒரு சம்மர் லீவுனா எல்லோரும் வந்து ஒரு இந்த இதே நம்ம ஞான முகாமே ஒரு பிக்னிக் தான் ஒரு சீரியஸெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக என்ஜாயபுல்லாக தான் இருக்கும் பிள்ளைங்கிட்டலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரக்கிங் வாக்கிங்னு சொன்னீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அந்த இடமே அவளை ரசிப்பாங்க அதனால் ஃபேமிலியோடு வாங்க பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு வாங்க ஜஸ்ட் அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நாம் தானே சொல்லித்தரணும் அது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா அதனால் தாராளமாக கூட்டிகிட்டு வாங்க சரியா குடும்பத்தோடு வாங்க குழந்தைங்களாம் வந்து நல்லா விளையாடுவாங்க இடம் ரொம்ப ரம்மியமான இடம் எல்லாருமே நம்ம குடும்பத்தோடையே கலந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டுருக்காங்க அந்த வகையில் கலந்து கொள்ளும் மாதிரி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாம் நிறைவு பண்ணுறோம் வரிசையாக வாங்க சும்மா இது கேஷுவலாக இங்கே பேசாமல் வேறு எங்கே பேச போகிறோம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அப்படி ஃபீட்பேக் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தாராளமாக நம்ம பேசலாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பேச மாட்டோமா அந்த மாதிரி தான் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் ரொம்ப நன்றிம்மா வாமா அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் சங்கீதா நான் முகப்பேர் ஈஸ்ட் பகுதியிலிருந்து வரேன் சென்னையில் நான் ஒரு அக்கு ஹீலர் என்னோட மாஸ்டர் உமர் ஃபாரூக் அவர் மூலமாக தான் வந்து பகவத் ஐயா பற்றி எனக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்துட்டு நான் வீடியோஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் அது கொஞ்சம் பிட்டு பிட்டாக இருக்கும்னு வைங்களேன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேட்க முடியல அதே மாதிரி வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ணுறதுல நிறைய சிக்கல் இருந்தது சரி கொஞ்சம் கிளாஸ் வந்து லைவாக அட்டன் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்தேன் அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் வந்து கிடச்சிருக்கு சரியாக புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது ஏன்னா ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு நாள் இதை பற்றியே இது இதுக்குள்ளவே இருக்கும் அதே மாதிரி ஞானிகளோட பழகிறோம் இல்லைங்களா அப்போது வந்து என்ன இருக்குது இப்போது எனக்குள்ளே ஒரு சேஞ்சு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஞானி அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்க என்னை வந்து நான் ஞானியாக உணர்றேன் அப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண விருப்பப்படுறேன் இங்கே இருக்கிற ஞானிகளுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது என் என் என்கிட்டே எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் கிடச்சிருக்குன்னா அதை நான் இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு கொடுப்போமா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படி இருக்கும்போது ஞானம் அடைஞ்ச ஒருத்தர் அது இன்னொருத்தருக்கும் போய் சேரணும்னு யோசித்தது அதுக்காக இவ்
என்ன மாதிரி இப்போ எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அது வந்து சொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு அப்படினா நாம நல்லா இருக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்க யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மள சுத்தி வந்து நம்ம நல்லா இருக்கணும் நினைக்கிறவங்க இல்லாததனால தான் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஒரு 10 பேர் நல்லவங்களாவோ நான் நல்லா இருக்கணும் நினைச்சிட்டா நமக்கு உண்மையில எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படினா ஞானம் அடைய வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது இப்படி ஒரு தேடலுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஐயா ஹீலர் பாஸ்கர் அவருக்கு அப்புறம் நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும் இப்ப நான் வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் தேர்ட் பர்சன் தான் அப்ப நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட இந்த விஷயத்த எனக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்கன்னா அப்படி ஒரு ஆள் கடவுளுக்கு அப்புறம் பூமியில் மேபி அம்மா அப்பா கொஞ்சம் நாளைக்கு ஹஸ்பண்டு குழந்தைங்க இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டா வேணா நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த பங்களிப்பு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு கடவுளுக்கு அப்புறம் முழு மனசோட நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மனுஷன் வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா தான் அவங்க பகவத் ஐயாவை அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க ஈவன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அக் அக்யூ ஹீலராக இந்த அக்யூ பென்சரிஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே நான் வந்திருக்கேன் அவங்க உமர் ஃபாருக் ஐயா மூலமாக தான் எனக்கு பகவத் ஐயாவை தெரியும் அப்போது இந்த அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கிறவங்க கூட நம்ம சேர்ந்துக்கும் போது நிச்சயமாக நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிது எனர்ஜி லெவல் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி நமக்குமே இன்னும் அடுத்தவங்கள அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்குள்ளே ஈஸியாக விதைக்கப்படுது அதே மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உணர்வாக இருக்குது ஏன்னா அது நமக்கு சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறவங்களா இருக்கிறது வந்து அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போது யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் நம்ம மேலே வந்துட்டு நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போலாம் வந்து என்னென்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் பழகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ என்னை சுற்றி நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது எதுகிடா போகிறது தான் எதுகிடா இருந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு யோசிக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல அப்படிலாம் இல்லை இங்கே ஒருத்தரை ஒருத்தர் நேசிக்கிறவங்க இருக்காங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த விஷயத்த நான் இங்கே என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்புறம் வந்து சாரி வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் ஜீவா சென்னையிலேருந்து வந்துடுறேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே கண்டினியூவாக ஏதாச்சும் ஒரு முரண்பாடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதையாச்சும் ஒரு கமாண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம அது கூட ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாரோட பேச்சு இங்கே கேட்டதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்குது மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிற முரண்பாடு முழுசாக ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஒரு நல்ல அமைதியான ஸ்டேட்டுக்கு இருக்குது என்ன அடுத்தது பண்ணலான்ற லெவலுக்கு அந்த செயலில் முன்னு முன்னேற்றமாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ கலாஸ்ரீ அவர்கள் வந்து ஃபவுண்டர் மெம்பராக இணைஞ்சிருக்காங்க அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் சார் எம் தங்கசாமி கோயம்பேடு இவரும் ஃபவுண்டராக இணைஞ்சிருக்காரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு வணக்கம் நான் வந்து நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் தியானம் எல்லாமே பண்ணியிருந்தாலும் எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் இருந்தது சரி என்னடா அது அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் என்னடா பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக நாமளும் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நமக்கு எதுவுமே திருப்தியாக இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து சித்ரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் சொன்னாங்க இது ஆனால் நேற்று வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு 
உள்ளே வந்து பாரமாக இருந்ததும் ஃப்ரீயான மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது நேற்று நேற்று நைட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இல்லாத ஒரு நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் இருந்தது நம்ம ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருந்தது அது எல்லாத்துக்கும் பகவத் ஐயாவுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றிம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அனுராதா நான் சென்னை முகப்பேரில் இருக்கேன் நான் நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எங்கேயுமே மனசை பற்றி எனக்கு முழுமை முழுமை நிறைவு கிடைக்கல இங்கே மனசுக்கு எதுவுமே வேலை இல்லைன்றது புரிஞ்சது வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆத்மார்த்தமான வழி கிடைச்ச ஒரு ஃபீல் இருக்கு எனக்கு அதுக்கு பகவத் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சூப்பர்மா சூப்பர் தயக்கம் சும்மா வாங்க பேசுங்க அதெல்லாம் அளவு மாட்டிங்க வாங்க பேசுங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆல்ரெடி சேலத்தில் முகாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் செப்டம்பர் மாதம் ஐயாவோட பிறந்த நாள் அன்றைக்கி அட்டன் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அட்டன் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போது என்னோட அனுபவங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா புதுசாக வந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் அனுபவம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் கண் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்கும் என்னடா இது எல்லாம் நார்மலாக இருக்கே நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஏதாவது வித்தியாசமாக நடக்குமான்னு எதிர்பார்த்தேன் பட் ஆனால் இன்னும் சில சூழ்நிலைகள் வெளி சூழ்நிலைகள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் அதை அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் வந்துச்சு எனக்கு ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐயா சொன்ன கட்டளைகள்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஐயா சொல்கிறது வந்து முடிவு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்வார் இந்த போன முகாமில் வந்து நான் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா ஐயா எல்லாேருக்கும் கோவம் வரும் ஆனால் தண்ணியே மீறி கோவம் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது தண்ணியே மீறி ஒரு செயல் நடக்கும் நீங்கள் தண்ணை மீறி யாருனா திட்டிடுவீங்க இல்லை தண்ணை மீறி யாருனா அடிச்சிருவீங்க அதெல்லாம் நடக்குமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஐயா கிட்ட போன வாட்டி கேட்டேன் ஐயா என்ன சொன்னார்னா ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கும்போது நீ அடுத்த வாட்டி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோ இந்த மாதிரி நான் இந்த சூழல் நான் கோவப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு நீ முடிவு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இன்னி வரைக்கும் நான் வீட்டில் வந்து அந்த முடிவு எடுத்ததுனால அடுத்த வாட்டி எனக்கு கோவம் கண்டிப்பாக வரும் வராமல் இல்லை பட் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நான் அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறேன் திங்க் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுது ஸோ இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்த விஷயம் வந்து நான் வந்து கார் ஓட்டும்போது ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாரையும் நண்பராக பாவிக்க முடியுமா நம்ம சென்னை ரோட்டில் நான் சென்னை தான் சென்னையில் தான் பான் அண்ட் ப்ராட்டப்பு சென்னையில் பாரிஸ்லலாம் கார் ஓட்டுவேன் ஸோ அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி கார் ஓட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஆனால் நான் என்னென்னா ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாரையும் ஒரு நண்பராக பாவிக்கணும் அப்படின்னாரு நான் சரி அதனால் ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தர் ரோட்டில் வரவங்க ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் வராங்க அவங்களுக்கு என்ன அவசரமோ இல்லை அவங்க அவங்களோட சூழல் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் மனசில் ஏற்றுட்டு எல்லோரையும் நண்பராக தான் பாவிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் ரோட்டில் இப்போ பயணிக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நண்பராக பாவிக்கணும் கார் ஓட்டுறதுனால எல்லாரோட உயிருக்கும் நான் பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுத்து தான் நான் கார் எடுப்பேன் அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மனதளவில் ஒரு நிதானம் கிடைக்குது செயல் அளவில் ஒரு ஒரு வேகம் கிடைக்குது நான் முன்னவிட இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக தான் கார் ஓட்டுறேன் ஆனால் எந்த விதத்தில் நிதாரணம் தவறில்ல ஓகேங்களா ஸோ மனதளவில் நிதானம் செயல் அளவில் வேகம் அது மூணாவது ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரொக்காஸ்டினேஷன் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நம்ம நம்ம வந்து இது தள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்போம் தள்ளி போடுற பழக்கம் ஸோ இந்த பழக்கம் எதனால் வருதுன்னா நம்ம நம்ம எல்லாமே கா கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்ம தான் எல்லாமே பண்ணணும் அதனால் நம்ம ஒரு சரியான முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு வாரத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து ஏன்னா கான்ஷியஸாக நம்ம தானே கரெக்டான முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பட்டு முகாம் அட்டன் பண்ண அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது சில விஷயம் நடக்கும் 
எட்டியதை எடு எட்டாததை விடுன்ற மாதிரி நமக்கு என்ன தோணுதோ நம்ம சக்திக்கு என்ன இருக்குமோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போடுவோம் நமக்கு மீறி நடக்கிற செயலுக்கு வந்து நம்ம பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன் இப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ப்ரொக்காஸ்டினேஷன்றது குறைஞ்சிச்சு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு மூணு வாரம் டைம் எடுத்துக்கிறேன்னா இப்போ ஒரு வாரத்தில் என்னால் பண்ண முடியுது ஸோ வேலையிலையும் வந்து ஒரு ஒரு வேகம் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும் தான் வந்தேன் நான் இங்கே ஏன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் நான் போனதுனால அந்த இது பகிர்ந்துக்கிறேன் இது எல்லாத்த விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கேள்விகள் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இங்கேருந்து போயிடுவீங்க போன அப்புறமா நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மிஷன் சார்பாக நீங்கள் என்ன வேணால் கேள்வி கேட்டுக்கலாம் ஸோ அவங்க அவ்வளோ நல்லவங்க நீங்கள் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணாலும் எடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில நேரத்தில் திடீர்னு மிட் நைட்டில் ஒரு கேள்வி வரும் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த அந்த புக்கு நான் வாங்கி ஆறு மாதம் கழிச்சு படிக்க சொன்னாங்க நான் அந்த புக்கு அந்த புக்கு வாங்கி படித்த உடனே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நிசப்தம் எந்த கேள்வியுமே இல்லை இப்போ ஈவன் பகவத் ஐயா முன்னாடி நான் ஒரு எட்டு மணி நேரம் உக்காந்தால் கூட அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் பொறுமையை கையாளுங்க தயவு செஞ்சு நான் வந்து என்னோடய தேடல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக இருந்துச்சு ஸோ கடைசியாக முடிக்கும்போது நான் எல்லா குரு இந்த நிலைமைக்கு என்னை கொண்டு வந்த எல்லா குருவுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய தேடல் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பகவத் ஐயாவுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் என் பேர் கீதா நான் ஃபஸ்ட்டு ஞானம் முகாம் வந்து லாஸ்ட் டிசம்பர் சேலமில் நான் அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து நான் அதில் கொஞ்சம் பார்த்து அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் என்னால் முடியல திருப்பியும் இந்த ரெண்டாவது ஞான முகாம் அன்னைக்கு இப்போ அட்டன் பண்ணணும்னு நான் வந்திருக்கேன் இது நான் நிறைய எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் நல்லா ஏற்பட்டது கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது இன்றைக்கி அதை நான் நிறையா கற்றுட்டேன் அதுக்கு பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் ஜீவமணி சரவணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ மைண்டு ப்ரெசென்டில் எப்படி இருக்குன்னா நான் மார்னிங்கு நான் ஜீவமணி அண்ணாட்ட ஷேர் பண்ணேன் ஒரு ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னுடைய மைண்டு அது எவ்வளோ சுதந்திரமாக த பறந்து அப்படியே போகிறதோ எந்த எஃபர்ட்டும் இல்லாமல் அதே மாதிரி இருக்குது இதை அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ சூப்பர் வேறு யாராவது நீங்கள் பேசுகிறீங்களாம்மா ஏன் சும்மா ஜாலியாக பேசுங்க வாங்க சொல்லிட்டீங்களா என் பேர் கோகுலகிருஷ்ணன் இங்கே வரும்போது நான் பல கேள்விகளோடு வந்தேன் ஒரு விடையோடு கிளம்புறேன் நன்றி அவ்வளோதான் பல கேள்விகளோடு வந்தேன் விடையோடு திரும்புகிறேன் சூப்பர் அம்மா வேறு யாராவது வேறு யாராவது பேசுகிறீங்களா நவீன் ஓகே வெல்கம் சார் என் பேர் நவீன் நான் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து மூணாவது ஞான முகாம் ஸோ நம்ம பகவத் மிஷனோட மெயின் எசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீத்திங் வந்து ஜென்ரலாக மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரீத்திங்கை வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுனுடைய ஒரு உள்கருத்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக அதுவே வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம மைண்டும் வந்து அதுவாக இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளோட எசன்ஸு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒருத்தரும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு போராட்டத்தை வந்து நீங்களே தெரிஞ்சு விட்டுருவீங்க ஸோ ஒன்ஸ் விடும்போது வந்து அந்த லிபரேஷன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேப்பன் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பகவத் மிஷனோட மெயின் கருத்து ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் ஸோ ஒரு ஒருத்தர் மேலே வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மனசுக்குள்ளே ஒன்று வச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வெளிக்கு வெளியே வந்து நம்ம ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் நடத்திகிட்ருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இந்த லிபரேஷன்ன்ற ஒரு ஸ்டேட் நீங்கள் ஆனதும் 
ஸோ நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டீங்க குழந்தை எப்படி உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே வச்சுக்காம வெளியே ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுதோ ஸோ அந்த மாதிரி வெறும் ஆக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மன கசப்புகள் ஒரு ஒரு மனசில் ஏற்படக்கூடிய பிறரை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் எப்படி நடக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நம்ம மைண்ட் வந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷனாக கொண்டு வந்துடுது இந்த ட்ரெஸ் போட்டாங்கன்னா இவங்க இப்படி தான் பேசுவாங்க ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி தான் ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே பீப்புள்ஸை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த அண்டர் எஸ்டிமேஷன் வந்து நம்மளுக்குள்ளே வந்து பிரேக் ஆகிடுது அது பிரேக் ஆகும் போது ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு மினிஸ்டர் வந்தாலும் சரி ஒரு நார்மலாக இல்லை ஒரு செக்யூரிட்டி பர்சன் வந்தாலும் சரி ஒரு மனுஷனை மனுஷனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாவனை அவங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வருது ஸோ நீங்கள் ஒருத்தரை வந்து ஒருத்தர் உங்களை ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சராக பார்த்தாலும் நீங்கள் ஒருத்தரை ஸ்ட்ரேஞ்சராக பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ அப்படி பார்க்காத இருக்கும்போது அவங்களோட இயல்பு மாறுது ஸோ அவங்க இயல்பு மாறும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பீஸ்ன்ற ஒரு ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் வந்து கிடைக்கிது ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய அந்த வாரில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வந்து போயிட்டுருக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படினாச்சும் அந்த பிரசிடெண்ட்டோட கண்ணுக்கு போயிடணும் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டம் வந்து நின்றுடும் ஸோ வெளியே அந்த போரும் நின்றுடும்ன்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்மை ஸோ இது வந்து சாதாரண புரிதல் இல்லை ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் அதை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு புரிதல் அப்படின்றது வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த வீடியோ எப்படின்னா அவங்க கையில் போய் சேர்ந்துடணும் சேர்ந்துட்டு அந்த வாரானது நின்றுடணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் ஸோ பகவத் ஐயா பகவத் ஐயா மட்டும் இதை வந்து ஆக்சுவலாக காலம் ஒரு ஒரு காலம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பகவத் காலம் இது ஸோ தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பகவத் காலம் ஸோ பகவத் ஐயாவனுடைய காலம் இது ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஞானி ஆகலாம் அப்படின்றத வந்து எனக்கு அந் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு நான் ஏதோ ஏதோ நினச்சிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு மலை முகடுகள் ஸோ ஃபேமிலியிலலாம் விட்டுட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை அங்கே போனவங்களுக்கும் வந்து ஆக்சுவலாக இதுதான் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிரம்மம் பிரம்மச்சரியன் அப்படின்னு ஸோ அந்த சதா சர்வ காலமாக எண்ணம் வந்து தோன்றிட்டே இருக்கும் அந்த எ தோன்றக்கூடிய எண்ணத்தை வந்து விடக்கூடிய ஒரு இது தான் வந்து பிரம்மம் பிரம்மத்தை அறிந்த ஒரு இவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் யோகின்னு சொல்லுவாங்க யோகி அது எல்லாத்துக்குமே அர்த்தம் வந்து ஐயா சொல்கிற அந்த எசன்ஸை நீங்கள் எந்த அமைப்பில் வேணாலும் போட்டு பாருங்கள் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு புரிதல் தான் வந்து ஐயானுடைய புரிதல் ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து நான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கேன் ஆன்மீகத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரியல் லைஃப்லேயும் இல்லாமல் ஆன்மீக லைஃப்லேயும் இல்லாமல் ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டும் கட்டானாக ஆயிடுறோம் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போக மாட்டோம் நம்ம ஏதாச்சும் அதை பற்றி விமர்சனங்கள் பேசுகிறது இல்லை நான் இந்த அமைப்பில் இருக்கேன் என்னோடய அமைப்பு தான் ஒஸ்தி நான் அந்த அமைப்பில் இருக்கேன் அந்த அமைப்பு தான் ஒஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஸ்டேட்டே வந்து இங்கே முடிஞ்சிருது நம்ம ஆர்கியூவே பண்ண மாட்டோம் என்னோடய அமைப்பில் வந்து நான் இப்படி இப்படி ஒஸ்தியாக சொல்லியிருக்காங்க என்னோடய குரு அப்படி சொல்லியிருக்காரு இப்படி சொல்லியிருக்கார ஒரு 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 ஆணவம் வந்து பழுத்து கொட்டிடுது இங்கே ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆணவமே அழிந்து போயிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு 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 நல்ல ஒரு மனுஷனாக இதுதான் லிவிங் அண்ட் ஆர்ட் ஸோ ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் நிறைய இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்கிறது இது தான் ஸோ இதுதான் வந்து ரியலாகவே நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஓகே தேங்க்யூ